。龙国 H 市毕业已至，大学后操场上，一场关乎到校内学生未来的仪式展开，上百学生严阵以待，尽是露出了远超文化课考试的认真态度。此时，演讲台上校长发着话，但此刻台下学生却是无心聆听。终于，在觉醒导师的指点下，一名名学生纷纷走到觉醒的石碑之上。季龙转职成功，职业狂战士。张英悟转职成功，职业药剂师；许文斌转职成功，职业盗贼。随着一个个觉醒成功，一旁的导师在记录着其职业，并将其职业朗诵出声。一位身姿靓丽的女老师，此时正注视着每一位正在觉醒的学生，时刻关注着情况。每一声朗读都代表着一人的觉醒成功。牛逼啊！我转职了，哈哈，我居然获得了法师职业，妥妥的移动炮台。六啊，兄弟，以后咱俩一起升级。尤西，你的大大的好人，眼前这个就是职业面板吗？还真是神奇啊！白毅看着操场攒动的人群，眼神微微淡然，心中却是略有期待。来到这个世界已经三个月，该了解的也了解的差不多了。这个世界幻想降临，每个人都在成年可以进行转职，并获得相应的职业、副本、秘境等词汇并不陌生。不管是击杀怪物，又或者是加入任何战斗，都能像是游戏般获得经验，以便升级。伴随着升级。技能也会随之点亮，无数人进行转职，与外界怪物厮杀，才换取到这些年轻人安逸的生活。转职是必然成功的，关乎到命运的，仅仅只是职业的高低。战斗、辅助、后勤、生活类等，有很多种职业。战斗职业不可或缺，但辅助也能具有很大的帮助。后勤以及生活职业，倒也不是彻底的无用，总归还是出现不少高手的。在白毅这段时间的理解中，这个世界很少有人会认同没有废物职业，只有废物使用者这么一说。B 级职业狂战士会压 C 级职业战士不止一头，同样的魔剑士也比剑士先天强大了许多许多。可以说，若是转职成为强大的职业，但凡努努力，就能比低阶职业强上无数倍。白毅在转职队伍中前进着，心中猜想着自己究竟会转职成为什么职业，转职成什么职业，一切都要看脸，这点是自身决定不了的。有人身高一米九，却觉醒了盗贼职业；也有人体重八十斤。却觉醒了坦克职业，正想着，白毅便听到了转职导师在念诵自己的名字。白毅，到自己进行转职仪式了。白毅听到名字，迈步走向转职仪式前。其众导师看向白毅，有一人心中莫名多出了一丝悸动。他转头看向身旁之人，说道：“老张，你看这个孩子如何？”老张扫了眼，开口道：“看上去挺冷静的，都要转职还能如此，心性不错。其他倒是没什么。这孩子我有印象，文化课成绩不错。”职业可不会因为成绩改变，就是不知道这小子能转职成什么了。嗯，听着周围人的小声呢喃，白毅放平了心态，反正都是随机觉醒，再紧张也不能觉醒什么逆天职业，还不如顺其自然。不过，白毅心中倒是有着些许的期待，只要别是后勤类、生活类，顺便再强些就行。要是能来个超强职业，那不是走向人生巅峰？转职石碑流露光芒，本来散发着柔和白色光芒的石碑，忽然一滞。仅是一瞬，原本明亮的学校瞬间阴暗了下来。朝着天空看去，那本是布满云朵的天空，此时却满是阴云，大地都被遮蔽了几分光彩，导致整个学校开始昏暗无光，连绵的影子似乎开始骚动，整个世界都宛若被阴影包裹，骇人的景象在每个人的身下发生着。但本就阴暗的场景让众人无暇顾及。要下雨了，怎么忽然全是黑云？天气预报说这几天都是大晴天啊，怎么感觉脚边有什么东西？在那一众导师中，议论之声也不绝于耳。这倒地怎么回事？啊？突兀的一声庄严的声音缓缓吐出几字：“意象，转职意象。”嗡，转职意象。这一个词汇直接在一众导师内脑海中爆炸开来。这个词汇仅仅存在于印象之中，在他们看来，简直几十年难得一遇。更何况，这次的转职意象竟然有如此气势。忽然，有一个同学大声喊着：“快看，影子！”这一声忽然。让所有人的注意力都放在了地面之上，就只见人们在乌云笼罩之下，身下的影子竟然也开始不断窜动，就好似要从本体中剥离而出，涌向别处一般。那攒动的影子连成一片又一片，让全校所有人都陷入了惊骇之中。影子，影子动了！随着他的话音一落，众人身下的影子纷纷开始变化起来，朝着转职仪式中心所涌去。那密密麻麻的影子连接着每一名师生，仿佛只要仪式中心之人随手一挥。便会跟随着他离开本体般，而这些影子
。虽然漆黑且骇人，但有不少人只得心中一震，下意识的觉得这些影子是在表达一个态度：臣服。没错，就是在臣服。在所有人都多多少少有所察觉之间，忽然众阴影凝聚，呈现一幅王冠之状。黑影王冠出现，但很快又彻底融入黑暗，融入白衣的影子之中。随即一切意象全部消失不见，就好似从未出现过一般。这到底发生了什么？刚刚才那是异象，不会吧？等等，好像真的是。我去，就这事情我能吹一辈子，太狗巴酷炫了，连异象都出来了。那这人不会转职逆天职业吧？把不会去了，这绝对能啊！周围人群用议论之声平和自己的震惊，一时间整个觉醒仪式上都嘈杂起来。就在这嘈杂的声音中，白毅却好似没有听到一般，因为他眼前出现了一道淡蓝色光幕。恭喜觉醒 S S S 及职业。第二章本命影子。忽然之间，眼前出现了一道淡蓝色光幕，正是每个职业者都会具备的系统光幕。只是，白衣眼前显示的职业却是格外的不同。职业暗影君王唯一性。看着这个职业，白衣内心说不震撼是假的。只是单单看到了后面那标有唯一性的标识，白衣便是明白了其代表的含义。不是什么稀有职业，更不是什么。传说及职业能够相比，而是唯一性职业，也就是说，整个人类世界就只有他会觉醒这个职业。从过去、现在、未来三个时间点来说，绝对不会有第二个人觉醒这个职业。每一个职业有多强，稀有度就可见一斑。越是稀有的职业，按理来说便是越强。看到这个唯一性的标识，白亦便是略微意识到了自己职业的潜能。毕竟，暗影君王，整个世界就只有他一个。台下。人群涌动，议论纷纷。卧槽，这人也太牛了吧！觉醒的这是什么职业？不止，隐藏职业，绝对是隐藏职业。隐藏职业，哪个不是绝强的人物？就今天这事，我能吹一年。刚才的意象也太恐怖了，现在我还感觉有点毛毛的感觉。站在觉醒台上，白毅看着下方人头攒动，看到白毅想要走下去，台下那密密麻麻的人群竟然下意识的分成两排，宛如摩西分海般壮观。白毅准备让下一位同学进行转职，但现如今觉醒了唯一性的职业，多少让他有些不一样的心情。就在这时，这位同学，你等一下！在白毅离开之时，一名导师忽然叫停了他。白毅回身点头示意。那名导师年纪有点大，看上去像是德高望重的前辈。此人便是被称为老张的导师。老张问着：“我从未见过如此职业，这般意象也让老夫叹为观止。小友可以的话，能否展示一个技能？”当然。不愿意的话也没关系，就当我老张头冒昧了。白毅听着，考虑了片刻，拒绝或是同意都没什么得失，无关痛痒的事情。白毅最觉得不爽的事，便是扮猪吃老虎，有点东西就拼命藏着掖着。底牌藏着倒也没什么，要是把全部能力都隐瞒装成弱势，那不是故意招人嘲讽吗？点了点头，欣然答应。刚刚成为暗影君王，白毅对于自己的技能尚不了解，打开了自己的系统面板，白毅查看起来。玩家白毅，职业暗影君王，唯一性，等级一级，力量五，敏捷五，精神十，体质五，装备五，暗影手下本命影子，唯一空缺空缺，技能影子提取，专职技能黑影王国，专职技能其余待解锁，影子提取选择死亡生物，提取其影子生成暗影手下，暗影手下实力。等级与死亡生物相关，影子提取。注：死亡时长超过60分钟的尸体影子可能出现提取失败的情况，技能可升阶。黑影王国，暗影手下可以迷在任何影子中的异次元，可随着君王命令而瞬间再度出现。正常的成年人数值基本都是5点，但白衣的精神力竟然有10点，足足常态的两倍。或许因为他是穿越者的缘故。看到本命影子，正当白衣有些不解之时，光幕再度发生变化。本命影子。一阶伴随暗影君王一生的影子，死亡后可瞬间重生，可使用部分暗影君王的技能，可随着提升品阶达到暗影君王数倍素质，目前为暗影君王素质 X 一倍。看到这串介绍，白毅当真有些震惊了。死后瞬间重生，这不就是不死不灭吗？还有，能使用自己的技能，虽然现在还显现不出什么效果，但以后自己能用的技能，影子都能用。试想，一个逆天技能施展而出，而自己的影子还能再施展一次。而让白毅最为感到震撼的，便是这最后一个介绍：影子提升品阶后，竟然能获得自己的数倍素质。当前只是一倍，与自己无异。但要是以后呢？三倍。
，十倍，光是想想就感觉到了头皮发麻。这乃是本命影子，简直就是本命大哥呀！白毅将自身状况了解完毕，随着心念一动，光幕随之关闭。紧接着，身下的影子发生了变化。霎时间，本是平面的影子瞬间开始愈发浓郁起来，一丝一缕从台面上舒展开来。只是不到一个眨眼的时间，这万千黑影开始汇聚，成了一尊人形，与白毅当前身形、服装完全别无二致。只是，不论是从侧面还是正面，都只能看得到那深邃到让人发慌的黑色。本命影子，老张仔细打量起了台上的影子，但也是在这个时候，影子十分敏锐的转过头，同时看向了老张，四目相对。老张看后，眼神不由得一变。不只是他，台上所有的导师纷纷难掩惊讶之情。这是什么职业技能，竟然能操控影子形成战力，并且光凭盯人这一个动作，就能推断出他本身就拥有智能？恐怖！简直就只能用恐怖来形容。虽然暂时没有兵器，没有技能，但只是在场，就能让所有人感到一阵胆寒。在影子出现的时候，台下所有同学纷纷惊叹，对于这个前所未见的能力，所有人都会感到一番震惊。老张话语一凝，随后故作轻松地说着：“啊，嗨嗨，属性还是太低了。同学，你现在要做的就是提升等级。老夫相信你未来前途不可限量，不可限量啊！”白毅朝着老张点了点头。随后，随着意念一动，本命影子便瞬间变化，重新成了自己身下那往常般平面的影子。白毅下台，两边同学纷纷不由倒退数步。隐藏职业，本命影子，让人在惊叹同时，不由得产生了敬仰。在收回影子之时，白毅也为自己的技能所惊叹。黑影王国零反斜杠时，此处为随身携带数量，主角提取影子无限制使用。仔细看了有关黑影王国的简介。这就是一个收纳暗影手下的异次元空间，遍布于每一处影子之中。现在黑影王国能容纳十名暗影手下，或许是和精神力关联。还好，这只是容纳极限，而不是操控极限。我的暗影手下理应可以无限量收服。第三章，资本的心肝宝贝。但自己最为精英的暗影手下，还是需要收纳在黑影王国的，毕竟需要其瞬间出现来瞬间形成战力。一方面是保护自己，而另一方面更是能让敌人来个措手不及。再者，白衣又注意到，无论是本命影子还是黑影王国，都算作自己的技能之一。既然是技能，理应是能够升级的。或许这黑影王国经过升级后，会给自己带来新的惊喜，也说不定。接下来便是提升等级了。在这个全民转职的世界里，等级关乎着实力，等级越高，便是注定越强。许久后，所有人都转职完毕。这一次，整个 H 市都只有白衣一人觉醒了隐藏职业，也就是具备唯一性质的暗影君王职业。其余者，辅助类职业最少，战斗类别其次，生活类则是最多。在学校最后的一次教导中，副校长也是罕见的没有废话。各位同学们，你们已经成为可以独当一面的职业者了，就算是生活类职业也不要灰心，等级提升上去也会获得优秀技能的。而最后的最后，我校将会申请开放 L V 一 L V 十二副本钢铁丛林，来让各位同学们都有一个获得提升的机会。我愿届时，各位同学都能被心仪的联盟工会招募。H 是新手副本，名为钢铁丛林，内部自成世界，怪物平均分布等级为一级到十二级，这些资料都是人尽皆知的。怪物大多数在七级以下，高等级怪物很少很少，适合刚刚转职成功的新人职业者。当然了，除却钢铁丛林 ，H 是还是有不少副本的，但那就不关学校什么事了。转职仪式后，白毅就算是摆脱学生的身份了。白毅回到了家中，家中无人可以相迎祝贺，因为家中只有白毅一人。这个世界的他无亲无故，白毅并不觉得有什么，反倒落个清闲。接下来就尽可能的加入韩夏联盟吧。韩夏联盟，龙国官方联盟，国内最大的联盟，没有之一，完全不是一些小工会能够比拟的。韩夏联盟招收要求还是挺苛刻的，每年 H 市也就只有寥寥几人能够加入，重金不重多。也正是因为这样，联盟内的资源倾斜十分丰厚。在家里懒得做饭，白毅点了份外卖，刚吃着，门外便传来了敲门声，扣扣扣。哎呀，别挤别挤！你们把我校长的面子置于何地？你个老登，平常都没见过面，现在跑来混眼熟，都别说了，给我安静一。白衣一开门，便有些不知道说什么是好。门外挤了十几名老师，甚至平常不怎么出面的校长都来了。那个白同学打扰了哈，明天去副本打我电话，我送你过去。校长平常不怎么出面，甚至学校内大大小小的事都是副校长在操办，这次出面可以说是罕见了。看着十几名老师在自家门口挤来挤去的场面，白毅眼角不由得抖动了一下，不方便吧？白毅象征性的客气了一下，没有没有，白同学，你给我打电话就行，
，省得打车了。就先这样啊！校长转过头去，故作严厉的瞪着一众老师，喊道：“散了，散了，别打扰白同学休息。”随即，校长递出自己的名片，一脸笑意的背过手，缓缓与一众老师离去。看着这些老师，白毅不知心情如何。学校内的老师大多都是后勤，生活类的职业者，也就只有校长一人是辅助类职业者，等级都不是很高。现如今，学校内出现了一个这般如此的职业者，他们这样的反应倒也正常。毕竟，就如同那名导师老张所说，白毅的前途注定不可限量。只要展现实力，加入了龙国第一联盟，韩夏联盟的话，在联盟青岛资源培养之下，崛起之时指日可待。晚上，白毅查看着自己的技能，他发现本命影子获得的提升，也同样能对自己生效，就如同自己和影子之间如同一体般。这就是本命的含义吗？看着在客厅不断做着俯卧撑且不知疲倦的影子，白毅渐渐感受到了力量的提升。影子做的锻炼能同时反馈到他的身上。一个人连续做七百个左右的俯卧撑会导致肌肉溶解，但影子不会。就如同黑暗打桩机一般，影子不知疲倦的锻炼着。数千个俯卧撑、波比跳等运动，看个电影的时间就做完了。而这些力量的提升正在不断的反馈到白毅的身上。白毅吃饭，影子锻炼；白毅睡觉，影子锻炼。不眠不休，无需工资。任劳任怨，简直就是资本家的心肝宝贝。一晚上的时间，这种超规格的锻炼让白毅的各类素质正在不知不觉的提升当中。一早醒来，白毅惊奇的发现自身感到无比的轻盈，昨日的身体简直就如同重病般不堪。微微抬了抬手，白毅便是发觉自己随手之间的速度竟然都快上了不少。看了眼还在锻炼着的影子，白毅知晓了原因。随着意念一动，眼前便是出现了职业者光幕，将自身的素质数据化展现出来。基础攻击力。二十一，精神十六。白毅一看，好家伙，经过这一晚上的全力锻炼，自身平均素质竟然翻了四倍左右，完全可以和专业的搏击手相比了。只是这精神，看来光凭肉身锻炼提升的效果不大，否则也不会一晚上才提升六点了。早晨，校长没等白毅打电话，已经自顾自的开了车过来。白毅也没推脱，直接坐上车，便是抵达了学校申请的副本——钢铁丛林。此时的大多数人以刚刚通过转职的职业者为主，即便是井然有序的排着队伍，但依旧只能用人山人海来形容。来本次副本的职业者，不止先前觉醒仪式上的全校学生，更包括了全 H 市的所有新人转职者。H 市共有九所职业者大学，本次觉醒仪式共参加 37,088 人。学校安排进入钢铁丛林副本的就有约四分之一左右。若不是官方在组织秩序，光是踩踏都能死掉不少人。第四章副本。钢铁丛林，大部分的人成为了后勤类、生活类的职业者，直接就摆烂躺平了，没什么必要去副本拼命。毕竟，虽然是危险度最低的钢铁丛林副本，死伤率也还是不低的。在龙国官方与 H 1 9大校的合理安排下，一众新人职业者逐一办理进入副本的相应手续。说是办理手续，实则只是通过副本外的官方建筑，并上报给官方做数据管理。若是野外刚刚降临的副本，没有国家建立外围建筑，直接就能进入。校长开着车，一路上倒是轻松不少，看来是提前打过招呼的。在单独的一处副本通道外，站着几位年长者，有的秃顶，有的拿着泡着枸杞的保温杯，一眼看上去就知道不是闲杂人等。校长与白毅下了车，那几位年长者上来就寒暄着：“董校啊，你这回可算捞着了，这位就是今年 H 是唯一的隐藏职业者吧？年少有为，年少有为啊，不得了，有空来我们这坐坐。孩子，你想加入哪个工会？”有信心吗？工会，大联盟说不定都得抢着要。校长很快与其中几人攀谈了起来，脸上的笑意是难以掩饰的，简直就是自己家孩子觉醒了隐藏职业一般。不多时，交谈告一段落，毕竟总不能将白毅放在一边。这几位年长者来到这里的目的，便是看看白毅，准备在他前期给予一些帮助。孩子，需不需要帮手？我给你安排两个：骑士，一个牧师，组队吧。行了，行了，还是要我的装备比较合适。能用到中前期，要我的，不行，要我的。几位年长者本是和煦面容，在这一问题上竟然开始罕见的争吵起来。看着这几位，校长不由得嘴角上扬，不自觉的笑了笑，转头，校长问道：“白同学，你有想加入的工会或联盟吗？”白毅直言道：“韩夏联盟。”听到这个答案，校长脸上增添了细微的惊讶。听他在说着，韩夏联盟，那可是全龙国最大的联盟，有信心？白毅思绪流转。说道：“顺其自然。”听到这个答案，校长爽朗的笑了两声，哈哈，好一个顺其自然，当进则进，当止则止。单刷升级，在七天内提升至十五级。
对于一般人来说可是难上加难，并且还不一定有其他增添要求。听到这句话，周围争吵的声音顿时安静了下来。韩夏联盟，这孩子想加入韩夏联盟，志气不小啊！我看好你少年。这样啊，哈哈，你个老小子就别安排组队了，人家可是要加入韩夏联盟。我就说，我这几件装备，拿一件趁手的吧，孩子。看着顿时统一口径、不再争吵的几位校长，再度回过头来对白毅说道：“白同学，装备对你还是有帮助的，拿一件没什么。这帮家伙可都在抢着演员呢，你不拿他们反倒不高兴。”“是啊，有件装备对你帮助不小，算给我老一个面子，拿一件吧。”一位年长者笑着走上前来，手上绿色戒指发出光芒，几道光幕瞬间映射在空中，倒有些耀眼的感觉。白毅只一眼，便是移步开了眼神。“霸王级，品质。”白色加，攻击力27耐久度170反斜杠170等级限制无，红牙弓，品质绿色，攻击力34耐久度200反斜杠200等级限制无，行者匕首，品质绿色，攻击力20附带技能侵蚀，耐久度350反斜杠350等级限制无，看了几件装备。白毅倒是看上了这三件攻击性装备。到了副本之中，自己有影子保驾护航，一个不死不灭的护卫抵得过任何初始装备。现在缺少的反倒是直截了当的攻击性装备。我要这件行者匕首吧，谢谢您老了。白毅客气了一句。听到这声道谢，那年长者脸上笑得出了不少皱纹。和校长说的一样，他们比起送出装备，更怕送不出去。这个时候，白毅进入副本《钢铁丛林》的手续也已经全部办理完毕。校长拍了拍白毅的肩膀，严肃说道：“在副本内多加小心，每一个隐藏职业都是国家的至宝。虽然这副本适合新人职业者，但也不代表危险度很低。去吧，祝你能成长到心中的预期。”校长严肃地点了点头，目送着白毅进入副本的通道入口。一道深邃如同宇宙般的波动空间抖动一番，白毅便是从这里彻底消失不见。眨眼之间，自己便是抵达了宛如茂密丛林般的世界，泥土、植被特有的清香钻入鼻中。树木高大茂盛，几人环抱或许还不足。刚刚抵达副本的一瞬间，白毅便是感到了一些充满危险的气息，皮肤上的汗毛就像是被冷风刮过一般。影子，白毅轻吟一声，紧接着身下的影子瞬间成型，来到了其身边。只是随意一瞥，便是看到了其数据：暗影手下本命影子，血量140反斜杠140装备行者匕首，技能侵蚀，装备自带，综合攻击力44。看着这些数据，白毅不禁呢喃道：“和我的数据一样。”随后，白毅眼神一凝，看向这座丛林，开口说道：“现在试炼开始了。这座丛林之中潜藏着不少危险的猛兽，即便只是最为弱小的一只，也足以轻松杀害一名未转职的人类。就如同人尽皆知的 H 1 L V E L V 1 2副本《钢铁丛林》资料一般，这座丛林的怪物虽然低级怪物数量不少，但由于这个副本世界空间很大，还是不太好找的。但若是仔细寻找，不难发现，之，滋滋，就在这时，几道亮银色的身影出现，从草丛中钻出，动作十分敏捷。白毅只是看到其一眼，眼中便是出现了相应的数据：生物是铁鼠，血量73技能啃食金属，综合攻击力四。第五章，站起来，五站起来，综合战力，即指除去精神力外，其余素质的平均值能够直观将战力显现出来。但实战当中，可能有擅长速度的，也有体质格外高导致血量高的怪物。平均四点吗？都赶上普通的青少年了，怪不得新人职业者要组队，不然随便一个怪物都是危险啊！瞥了一眼蓄势待发，但仍旧守在自己身边的影子，白毅下令道：“去击杀掉这些怪物吧。”下一个瞬间，影子手中的行者匕首捏得更紧了些许，不到一个眨眼的时间，便是奔跑了出去，直奔那几只是铁鼠。这速度很快啊！白毅点评一句。便是看到影子袭杀了上去，数倍素质的碾压让影子随意击杀几只是铁鼠显得轻松如意。但即便如此，影子无时不刻都在进入最为巅峰的战斗状态，如同狮子捕杀野兔一般，时刻动用着全力，一丝不曾松懈。击杀怪物是铁鼠，经验加五；击杀怪物是铁鼠，经验加五。三具是铁鼠的尸体随意散落在丛林之中，本身的死亡已经化作经验填补白翼。白翼念头一动，便看到经验槽的出现。玩家白翼，等级一级， 1 5反斜杠40不错，再来五只就能升级了。这些是铁鼠的尸体，倒适合试试我的专职技能。白翼点了点头，
，快步来到是铁鼠的尸体旁。只见他目光凝视，口中缓缓说道：“站起来，专职技能影子提取，已发动。”下一刻，那几只篮球大小的是铁鼠尸体发生变化，一旁影子开始不断的蠕动起来，紧接着便是以肉眼可见的速度，开始变成了一缕缕的黑色线条般的十只影子，很快在半空中组合成实体。三只是铁鼠暗影手下诞生。其属性与其原本身体一般无二，只是那由影子构成的身体，着实让人不寒而栗。很好，我的军团要从此刻开始扩张了。随着白翼下达指令，三只暗影式铁鼠开始各自散开，开始了找寻其他猎物。而在发现目标后，影子便会用飞一般的速度将其击杀，带回尸体，而白翼则会再次将其转化为暗影手下。不多时，白翼感受到了自己第一次的升级。玩家：白翼，职业：暗影君王，唯一性。等级二级零反斜杠二八零，血量五九零反斜杠五九零，基础攻击力五十，精神二十五，装备行者匕首，暗影手下本命影子唯一是铁鼠 X 8随着等级的提升，其自身属性迎来了倍数的提升，不平均的数值在白翼的有意调控下各自均衡。虽然精神力依旧没有太大的提升，但身体素质达到了五十点。若是现在的影子。恐怕能与先前三个影子进行搏杀。现如今，除却影子外，还有着八只暗影式铁鼠，他们以暗影浇筑，不惧生死，比一般式铁鼠战斗力更加强悍些许。白翼命其两只一组，分别进行狩猎。暗影式铁鼠只会以命令为优先，没有饥饿、疲劳、恐惧等不利因素。在对战寻常的是铁鼠时，往往两只暗影式铁鼠进攻之下，只会损失极少的血量，近乎无伤的微杀。击杀怪物是铁鼠，经验加五。击杀怪物是铁鼠，经验加五；击杀怪物是铁鼠，经验加五。就如铜山顶之上的雪崩一般，最开始只有片片雪花滚落，但越滚便是越大，直至滔天之势。影子在一定的范围内进行着搜寻与狩猎，而其余暗影式铁鼠则是严格的遵循着命令。不多时，白翼的暗影式铁鼠已然达到了32只的恐怖程度。然而，钢铁丛林从不是是铁鼠的鼠窝，这里遍布着各种怪物。只不过是铁鼠的数量极多，这才使得其他怪物显得少见罢了。昂吼！一声宛如机械发出的狼吼响彻到了白翼的耳中。再一看，前方丛林深处，一只散发着明晃晃的红光，正在不停地盯着这里。一只半机械、半生物的狼形怪物。白翼从远处望去，其怪物的数据便是跃然眼前。怪物：肢体装甲改造狼，等级四级，血量二七零反斜杠二七零，综合攻击力。幺幺零，技能撕咬侦查。哦吼！当白翼看到这串数据的时候，心中便是出现了一丝不好的预感。自己的数据并不足以与其相比，但真正的战斗从来就不只是数据的比较。影子，白翼轻声喝了一声，下一刻，影子便如同脱缰之马，疯狂前进。紧接着，白翼便是立刻下令，周围不远处的暗影是铁鼠，便是隔空收到指令，飞快的朝着这个方向赶来。影子手持着行者匕首。直直的刺向了织装狼唯一的肉眼部位，右半部分的机械眼红芒一闪而过，织装狼的速度竟然比影子还要快上好几分，略微偏头便是躲过了这次攻击。噗呲，行者匕首将狼手侧面的皮肉快速的划了一道口子。技能侵蚀，装备自带，已发动，现叠加状态一层，最高为六层，此状态持续120秒。血量七，血量七，紧接着，被匕首划开的那道口子就宛如瞬间发炎般快速糜烂。阵阵灼烧热气从中扩散，似乎激发起了织装狼的凶性，其一口便是咬在了影子的肩膀部位，仅是一口便是撕咬下大片暗影。出乎织装狼意料的是，这并没有阻碍影子进攻的灵力架势。唰，又是一记快速的匕首刺激击中了织装狼，但紧接着织装狼忍着剧痛，后爪活塞声音迸发，转瞬之间高高跃起，咬住了影子的脖颈，借着自身重量将影子狠狠拽到了地面之上，咯嘣一声。大片暗影再度被撕咬而下，影子血量清零。这时，织装狼用贪婪的目光扫视着不远处的白翼，其准备攻击的姿势不言而喻。但就在这时，零散在周围的暗影开始蠕动，化作丝丝缕缕，飞散向半空之中。第六章：暗影鼠群。转瞬之间，影子的身躯重新凝聚而出。虽然白翼也是第一次见到，但却并未感到惊讶。但这只装狼却是不同，虽然它一部分是机械，但并不耽误它那贫瘠大脑的思考。影子原地重组，让他 CPU 差点烧了。一只机械眼往复探查，另一只肉眼上像是写满了震惊。但影子并不会同他一起呆滞，丝丝缕缕暗影裹挟着行者匕首
，在其重组之时，便又回到了影子的手上。噗呲，一刀之下，匕首直接扎入之装狼的眼窝之中。匕首自带技能侵蚀，不断发动，正不知不觉间累积着层数。之装狼顿感不妙，准备放弃战斗，从身后那复杂的丛林中撤退掩藏。影子的速度没有他快，若是无人阻拦，逃跑倒是显得轻松。看出来了之装狼的那些心态，白毅脸上不由多添了几分笑容，朗声说道：“送上来的手下。”还能让你给跑了？就只见白毅伸手一挥，先前赶往此处那数量多达三十二只的是铁鼠，早已埋伏在织装狼的四周。随着白毅的命令下达，直接就是断送了织装狼的后路。正面有着影子的牵制，背面则是被那几十只的是铁鼠不断围追堵截。这只装狼血量不断削减，直至最后倒下的一刻也没有任何其他办法。当他倒下的一瞬间，白毅眼前忽然出现多道提示：击杀怪物，肢体装甲改造，狼经验加二百。恭喜等级升至三级，白毅看到这番提示，不由得顿了顿。早已习惯了击杀噬铁鼠那加五加五的经验值提示，这一下升个二百经验，一下倒还有些不太习惯。意念一动，自身的数据便是显现了出来。玩家白毅，等级三级，四零反斜杠七六零，血量幺幺二零反斜杠幺幺二零，可以啊，一下就提升了不少数据。看来狩猎之装狼更有价值。说着，悠闲的白毅走上前来。使用出了专职技能影子提取，下一刻，织装狼的尸体旁，一只漆黑如深邃夜晚的暗影织装狼出现。数据与原身一般无二，并且因为暗影的特质，综合战力大抵还比原身强悍上不少。接下来，白毅有了这只暗影织装狼，行动不由得变得迅捷了起来。这一路上可以说是轻松些许，无论是战斗还是撤退，都是能够轻松应对。遇到是铁鼠，即便是十只一窝，也还是统统秒杀。即便遇到两只甚至更多的织装狼，在影子与暗影织装狼另外一群一群的是铁鼠围攻下，也根本不是对手。并且随着不断的杀戮，这只暗影大军还在不停的扩张着，一刻也不曾停歇下来。这一段时间当中，击杀怪物是铁鼠 X 1 1 0经验加550。击杀怪物肢体装甲改造狼 X 7经验加1400。随着暗影大军的不断增援，白毅愈发开始形成了扫荡之势。当一群织装狼看到一只暗影是铁鼠前哨时，就说明他们这一群狼难逃一劫了。不等多加反应，密密麻麻，如同蝗虫过境般，暗影是铁鼠所过之地，如同陷入幽幽夜空。即便是数据远优于他们的织装狼，一时之间也无从下手。在一个反应不及时，那些暗影织装狼便是围追而来，形成绞杀之势。最要命的是，一只人形的漆黑影子，时不时抓住弱点，来一记致命一击。就算是数只只装狼的狼群，也根本撑不住多长时间。而在他们死后，其影子便会化作暗影大军中的一员。仅仅几个小时，白毅经验接连收到，简直比垃圾短信收到的还要勤快。经验满额，升级；经验再度满额，再次升级。在这如同滚雪球般的滔滔经验流下，白毅才发现影子那一晚上的锻炼压根不算什么。在扫荡不久后，白毅终于遇到一只高大的怪物，那是一处矿物山峦围绕的地界。周围树木反倒稀少了些许，看上去便是有些与众不同。而在山峦围绕的中间，有一处较大的空地，其上趴卧着一只怪物。那是一只银灰色的熊，仅仅只是趴卧在地，就有足足三米之高。光是白毅一眼估量上去，体重就至少高达数千公斤。远远望上一眼，白毅便是知晓其数据。怪物：铁甲细齿熊，精英，等级九级，血量1 4 7 8 0反斜杠幺四七八零，综合攻击力，技能：拍击。雄吼冲撞，看来我运气不错，遇到了一只精英怪。白毅脸上不由出现了一抹笑意。若是其他人，作为一个新人职业者，说不准八辈子的脏话都要骂出来了。超额的血量，大量的技能，令人绝望的体型，若是被挂到蹭到哪怕一下，说不定都要凉在这里。即便是五人组队，同样如此。但反观白毅这边，却不慌不忙，甚至还有点窃喜。毕竟，虽然他没有队友，但他可是有一支暗影大军啊。随着白毅踏入场中。那只巨熊缓缓睁开了眼，第一眼便是看到了远处那显得渺小的人类，其眼神之中有些许显露着自己被吵醒的不满，更多的则是对于一个渺小人类自寻死路的不屑。昂吼！铁甲熊站起身子，显得格外高大。若是站在眼前，恐怕都会以为天空都暗淡了下来。但看到这一幕，白毅却是丝毫不慌。不等铁甲熊准备进攻，密密麻麻的暗影是铁鼠潮，便是蜂拥而至。不管是岩石、矿藏。亦或是稀少的草地，在被这密密麻麻的暗影鼠群踏过之时，也只能显出一片黑暗。一只是铁鼠，至多比得上一个人类青年。遇到铁甲熊，那是仰望不及的。但
。若是成百上千，局势便是大为逆转。此刻，周围布满了黑暗，如同汩汩墨水滴落池中，不断的疯狂蔓延着。这时，铁甲熊有些慌了，巨大的他头一次心中升起了恐惧。第七章，铁甲熊纳入麾下。铁甲熊抬起被金属角质包裹的熊掌，一爪落下，几十只暗影是铁鼠被拍飞，等级超过一定程度。是无法将全部数据探查的，但这铁甲熊的攻击力，从这一击中便是能够看得出来。你的暗影手下，暗影是铁鼠，已死亡。你的暗影手下，暗影是铁鼠，已死亡。你的暗影手下，暗影是铁鼠，已死亡。接连传来的死亡提示，倒是并没有让白蚁有多么的心烦意乱，反倒是更加的冷静了下来。这些成百上千的是铁鼠群，可不是他为了经验才收集的。论经验，只装狼一只的价值，可比是铁鼠高上太多太多。而这暗影鼠群正是白翼发现了其背后的价值，才加以收集。生物是铁鼠，血量73技能啃食金属，综合攻击力四。四点的攻击力，在近乎八千点铁甲熊的面前，简直就是微乎其微。但白翼注意到了是铁鼠的唯一技能——啃食金属。啃食金属，被动是铁鼠特殊的牙齿及其消化道，使得它们能在这座钢铁丛林生存下去。它们时刻可以大肆咀嚼金属。在查看这座副本的资料之时，白翼便发现了是铁鼠这渺小且特殊的存在，而一路上的收集都是带有着目的。正如此时此刻，遥望远方不断拍击暗影鼠群的铁甲熊，白翼下令道：“鼠群攻击腿部！”下一刻，那密密麻麻的鼠群瞬间化零为整，不断巧妙绕开铁甲熊的攻击，迅捷的攻击向其后腿之处。然后，铁甲熊即便身躯庞大，但在地面上是铁鼠，不仅灵活又数量多。即便一爪拍死几十只，也依旧影响不到整体。他发出愤恨的吼叫，除却拍击，就只能不断绕圈、奔跑来躲避是铁鼠的攻击。但很快，他发现自己的后腿竟然渐渐没有了知觉。抬眼望去，仅仅没有发觉的一段时间，暗影鼠群竟然将他两只后腿筋骨咬得破烂不堪。看着时机已到，白翼再次下令：“狼群，周边骚扰。”紧接着，那十二匹由暗影构筑的狼便开始了游走攻击。各个方向不停环绕在铁甲熊的视野盲区，时不时的给出一次凶狠凌厉的攻击。在白衣的视角来看，铁甲熊的头上不断飘过一串串的数字 ：H P 4 H P 4 H P 1 1 0 H P 4 H P 1 1 0不断的被骚扰攻击，铁甲熊逐渐进入了暴躁的状态。这个时候，白衣眼神一凝，与其心意相通的影子便动身了，手持着行者匕首，不断朝着铁甲熊奔跑而去。高高跃起，一跃便是到了那高大铁甲熊的头顶半空处。在击杀了堪称海量的怪物后，白翼的等级直接便是跃升到了六级，而相应的，其身体素质也是不同往日。影子更是如此，一只暗影之装狼从铁甲熊左后方侵扰一下，使得铁甲熊直接扭过头去，并未注意直面而来的影子。仅一个眨眼的时间，影子凌空跃起，直直的将行者匕首从铁甲熊右侧头颅捅了进去。但还没完。影子将牢牢插入的匕首当做攀岩点，迅速在铁甲熊头上稳住身形。紧接着，单手附在铁甲熊头上，便是迅速的将匕首拔出，接连捅入。其行动迅猛，不亚于一柄冲击钻。以行者匕首的长度，当然不足以完全插入铁甲熊那巨大的头颅中，但行者匕首自带的侵蚀技能，可完全足以做到这点。虽说职业者系统能将每个怪物身体素质数据化，但并非就是怪物本身数据化了。若是被攻击了大脑、心脏这种器官，不死也会受重伤，攻击了这些器官，受到的伤害是绝对不会与腿部、躯干受到的伤害相同的。也就是说，行者匕首攻击腿部可能是二十点可有可无的伤害，但若是直接摧毁大脑，那便可能是怪物血量 100% 的伤害。而即便只是稍微伤害这些关键部位，也能降低不俗的血量。血量在低于一定程度时，怪物会虚弱，更严重时会进入濒死状态。而现在便是如此，技能侵蚀。攻击关键部位，引发暴击，造成铁甲熊 HP 486技能侵蚀。攻击关键部位，引发超额暴击，造成铁甲熊 HP 1170。铁甲熊脑部神经已经麻痹，但身体还是近乎于本能的甩动着脑袋，但这似乎并没有起到效果。不多时，怪物铁甲熊血量低于 30% 进入虚弱状态。虚弱，身体素质仅能发挥不足 50% 怪物铁甲熊血量低于 5%。进入濒死状态，濒死，身体素质仅能发挥不足 10% 又是一轮的攻击下，即便是铁甲熊这种庞然大物，也直接便是重重倒下了。
如此庞大的身躯，倒下都砸到了几只来不及撤走的暗影式铁鼠。看着这具尸体，白翼的系统传来升级提示：击杀怪物，铁甲细齿熊，精英，经验加幺二零零零，恭喜等级升至七级，恭喜等级升至八级，恭喜等级升至九级，连升三级。白翼脸上不由得多出了些笑意，这种提升的畅快感简直舒爽。随着意念移动，自身数据当即被调动了出来。玩家：白翼，职业。暗影君王唯一性，等级九级3 7 0反斜杠20920血量9850反斜杠9850基础攻击力345精神90装备行者匕首，暗影手下本命影子唯一是铁鼠 X 4 7 3之装狼 X 8看到最后一行，白翼关闭了系统，就只见白翼缓步来到铁甲熊的身旁，轻声吟道：“站起来。”目光所及。大量黑影从铁甲熊尸体旁凝聚而出，在白翼的眼前，那些汇聚中的黑影简直如同遮天蔽日一般。要知道，这铁甲熊在趴着的时候便是三米有余，其暗影构成之时都有几栋房屋之高。黑影构筑完毕，暗影铁甲熊缓缓俯下高大的身躯，表示着臣服。此刻，暗影铁甲熊纳入麾下。第八章二阶专职技能。按照这个滚雪球的恐怖升级速度，白翼很快就会达到目标。若是常人的话，三人组队又或者五人组队，一天下来，全队平均升到三级都算快的了。毕竟就以是铁鼠来说，就能比你一个青年。而若是组队的话，经验还会被平均分配，能拿到的便是少之又少的经验。若是想要进入高级些的工会联盟，恐怕要在短时间内升到十级甚至九级，这对寻常的新人职业者是尤为困难的。但若是想要加入龙国最强联盟寒夏联盟的话，这些完全是不够格的。对于新人职业者来说，这种要求就是即便有什么奇遇，也只能仰望的目标。然而对白翼来说，这些都不是什么问题，自己需要的仅仅只是在规定时间内达到进入寒夏联盟的需求等级，这就可以了。此时，在副本外官方建筑内，几个老人在那里喝着饮品，有热的茶饮，也有散发香气的咖啡。这其中，多数是大学的校长，但也有几个普通工会的重要人物。你们说，今天升到最高等级的孩子能有几级？以前一天之内的最高记录是多少来着？说起这个，我倒还有些印象，好像是四级来着。哎，真是了不得！觉醒的稀有职业，一天内单枪匹马的就升到了四级，前途不可限量啊！想来这两年不会出现能打破这个记录的孩子了。全国的记录，一天最快才六级罢了，哪有那么好破的？嗯，是啊，倒也不怪这些人如此说。每个职业者升级第一级都是最为简单的，但每升一级都是不止几倍的经验需求。一天内升到四级，已然是极为优异的表现。而这些老人也并不会等在这里一天，而是数个小时。一般情况下，若是秘境没有特殊往返通道，八至二十四小时内就会将进入的职业者自动排斥出来。这个副本的排斥时间正是最低的八小时左右。就在这群老人不识议论之时，已然有职业者从副本通道内出现。副本建筑，贵宾室内，数个工会联盟的重要人物俨然正坐其中，仅有一个例外的存在。正是先前白衣大学的校长，刺客工会王委员，好久不见啊！哪里哪里，云爵联盟刘委员，你也是。在一阵寒暄过后，几人便是议论着此次的正事。这次的副本仅有短暂的八小时。听闻贵校喜出一位隐藏职业，可有此事？校长笑着点头，在一旁站着附和，却有此事。职业叫暗影君王，可以将影子变化为手下，潜力颇大。影子，召唤为手下，光听上去。就感觉十分的刁炸天了，别人最多一个狂话，一个火焰魔法拿得出手，这倒好，直接将影子化为手下，倒是个不可多得的人才。若是出来后稍作引荐，去一些工会不成问题。何止，一些联盟也肯要啊！看到这里，校长不由得露出尴尬神情，在一众大人物询问之下，校长才缓缓说道：“各位，这孩子想去的是寒夏联盟，寂静，十分的寂静。”但在一阵寂静过后。众人不由得齐齐惊讶道：“什么？他居然想去寒夏联盟？愿望，这野望也太大了些！不得了，若是他真有如此水平的话，咱们龙国又要出现一位不得了的人物。”此时此刻，副本内，白翼操控着一匹迅捷的暗影狼，在丛林内飞奔着。如此便是试探，到底多远的距离，自己会和暗影手下的联系减弱，变得无法远程操控。但现在看来，还是没有达到距离上限，或许压根就没有距离上限。在白翼身边，只留下了二三影子来保全自身，剩下的暗影手下全部被他派遣了出去，来搜寻并群殴一些相同的怪物。
来获得巨量的经验提升。任何胆敢阻拦的怪物都会被这暗影洪流瞬间撕个粉碎，而挑选一些强力的怪物尸体带回，白衣的暗影大军便会再添一些手下。在这刚刚来到副本的短短几个小时内，在别人甚至不敢多探索一步的时候，白衣又一次的迎来了等级的提升。击杀怪物是铁鼠，经验加五；击杀怪物是铁鼠，经验加五；击杀怪物。肢体装甲改造，狼经验加二百，恭喜等级升至十级。查看个人数据，随着白翼化落，一道淡蓝色的职业者系统面板浮现在眼前。玩家白翼，职业暗影君王，唯一性，等级十级， 2 8 0反斜杠20920。血量10300反斜杠10300。基础攻击力490精神100装备行者匕首，暗影手下本命影子。唯一铁甲细齿熊精英是铁鼠 X 3 9 8之装狼 X 8 1恭喜等级提升至十级，获取一次专职技能升品阶机会，是否立即使用？是反斜杠否？这一次迎来了不一样的提示，提升专职技能品阶，使用。稍作考虑后，白毅决定立刻使用。先不说以后什么时候才会获得新的专职技能，相比这些，他更像看看下一品阶的专职技能。技能影子提取专职技能。黑影王国专职技能，本命影子专职技能，其余待解锁。影子提取二阶，选择死亡生物，提取其影子，生成暗影手下。二阶时可提取时间将延长至24小时，当前可提取时间为60分钟。黑影王国二阶，暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态。本命影子二阶，伴随暗影君王一生的影子，死亡后可瞬间重生，可使用部分暗影君王的技能。二阶为暗影君王，素质 X 二倍，请选择一项专职技能提升为二阶。看着这三项专职技能，白翼进入了思考的状态。第九章，恭喜升至十一级。首先，作为自己职业暗影君王，最为核心的技能影子提取，此技能最为重要。可以说，没有这个技能就没有暗影君王。但这个技能升到二阶后，能感受到的提升并不大。目前影子提取的表现为击杀一只怪物。然后使用此技能，将其影子化为暗影手下。六十分钟内死亡的怪物尸体可以进行提取。白衣目前所有暗影手下也都是因此而来。若是提升到二阶，虽然可以提取二十四小时内死亡内的尸体影子，但仔细一想，对白衣的帮助并不是很大。试想，一个即刻击杀、即刻提取的尸体影子，没必要再多留几个小时。当然了，若是偶尔遇到一个死亡时间未超过二十四小时的，那就另算了。不过这种情况，白衣认为并不会经常遇到。即便遇到收益也不会太大，远不如给其余两项专职技能提升品阶。再其次，便是黑影王国这个专职技能，一阶的时候可以令暗影手下藏匿于任意影子之中，这其中就包括白翼本身的影子里。可以说，有了这个专职技能，白翼便是随身携带一小队暗影手下。若是以后精神力大幅提升，便是随身携带一支暗影大军。但一阶的黑影王国有一个致命的缺点，又或者说是暗影手下本身的缺点。那便是受到伤害后，暗影手下的部位或缺失或消散，并不会自己恢复如初。换句话说，没有自己回血的能力。而二阶的黑影王国恰好弥补了暗影手下的这一致命缺点。若想长久发展，是必须将其升到二阶的。这二阶黑影王国与仅是提升双倍素质的本命影子，选择哪个自是不必多说。我选择黑影王国提升为二阶。白翼确定了选项，随即这次的专职技能提升机会便是用在了黑影王国。之上，黑影王国二阶，暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态。瞥了一眼升阶后的黑影王国，白翼满意的点了点头，随手指了几只受伤的暗影狼，便是想使其进入黑影王国之中。但若是进入身边随意一处丛林的影子中，若是白翼在其恢复期间离得太远，倒是不能及时查看数据，以便判断其恢复的血量。就在这个时候，白翼扫到了手持匕首的影子，任意影子皆可通向黑影王国。既然这样，那已经拓展为人形的本命影子是否可以？意念一动之间，那几匹受伤的暗影狼竟像墨汁滴入水潭般，瞬间融入了影子之中。真的可以？看到这个方式真的可行，白翼不做他想，再度踏上了狩猎。击杀怪物，肢体装甲改造，狼，经验加二百。击杀怪物，肢体装甲改造，狼，经验加二百。在这一路上，基本都是只装狼，都不用暗影大军群涌而上，影子手持行者匕首。直接就是一刀一个，在那影子恐怖的近500攻击力下，仅有270血的只装狼，完全逃脱不了被瞬间秒杀的命运，甚至连行者匕首的自带技能都没有发动的机会。对于现在的白衣来说，
，不管是面对是铁鼠，又或是只蟑螂，都没有太大的区别了，反正都是一刀秒杀。不过只蟑螂的经验高一些就是了。接连又唤出数只暗影狼，这只暗影大军正以恐怖的速度扫荡着这名为钢铁丛林的副本。这经验的涨幅离下一次的等级提升不会太久。看攻略说，这里是八小时自动离开来着，不知道能不能提升到我想要的等级。不过就算这样。这速度也比预料的快了呀！白毅欣慰的笑着，心里正不断派遣暗影大军扫荡着这处副本。若是这个副本不够他升级所需的经验，那就只能再自行申请一处新的副本了。击杀怪物，铁甲细齿熊，精英经验加幺二零零零。随着白毅不断的迅捷探索，也是成功的遇到了第二只精英怪物，是一只同样高大的铁甲熊。若是上次击杀说不准，还要花些时间。但目前看来，在一只暗影铁甲熊打头阵，数十只暗影狼骚扰。暗影鼠潮疯狂进攻，影子给予致命一击的攻势来看，这只铁甲熊被轻松击杀。等级十级，幺四六八零反斜杠二零九二零，进度 70% 看着自己目前的经验，还差一点就又能再升一级。现如今又在添一员暗影铁甲熊，暗影大军整体实力更是提升一截。相比之前，获取经验的速度只会更加的快，但越来越大的经验需求，着实让白毅有些头疼。这十级升十一级所需的经验。恐怕比一级升八级加一起还多。好在，除却无法自行恢复血量的缺点外，这些暗影手下无需吃喝，无限体力，即便是头颅部位的黑影残缺了部分，也依旧能生龙活虎的战斗。他们就像是不知道辛苦一般，严格的遵守着白毅下达的命令。不过稍微有些可惜的是，这里的怪物并没有任何掉落装备的打算。据说，越高级的怪物掉落装备的可能性越大，尤其是人形的怪物。但落在钢铁丛林内的低等级怪物身上。基本上没有任何掉落装备的可能。以前还有人开玩笑的说，在低等副本掉装备，比我被奶牛杀死的概率还低。事实也确实如此。有一片海洋副本的恶心怪物，形似奶牛，可以潜藏在海水里，瞬间刀人，不少职业者都死在其手下。但反观这种低等副本的怪物，基本没传出什么掉落装备的例子。击杀怪物，肢体装甲改造，狼，经验加二百。击杀怪物，肢体装甲改造，狼，经验加二百。击杀怪物。肢体装甲改造，狼经验加二百，接连一串又一串的经验提示响起，白毅也迎来了跨越十级的提示。恭喜等级升至十一级。第十章副本的边界，太难了，太难了，这才升到十一级。一只暗影铁甲熊头上，白毅盘腿坐着，有些显得没什么兴致。这段时间里，可是一头精英怪物都没瞧见，所有的经验都是击杀只蟑螂获取的，而这些只蟑螂好似都是独狼般，没有任何成群的现象，找起来颇为麻烦。方才可是击杀了32只只蟑螂，再度花费了在这副本内为数不多的时间，才堪堪凑齐升级的所需经验。不过，也只是白毅才这么想，别说是那些新人职业者，就算是那些传奇职业者，在萌新时期都不可能在这么短的时间内击杀如此数量的只蟑螂。寒夏联盟基础要求为7天内单人升至15级，若是寻常稀有职业者，对于这个要求来看，也宛如是在看一条通天之路，完全遥望不到尽头。而对于组队的新人职业者，在经验被瓜分的情况下，能保持不死在副本内，都已然是竭尽全力了。想在七天内升十五级，想都不敢想。反观白毅，等级十一级，零反斜杠二七六四零，进度百分之零。一只只装狼二百经验，我得杀到什么时候？要是再没有铁甲熊，恐怕等级很难提升啊。不过若是尽其所能，白毅或许还能再提升一些等级。谁让他手下的暗影多啊？暗影手下不是职业者，不能提升等级，但却能将获得的经验全部算到白毅的头上。现如今，暗影大军若是化为地面的黑影，那就只能用铺天盖地、举不胜举、满山遍野等词汇来用作形容。又向着远方前进了许久，整体地形终于发生了变化，周围的丛林相对应的减少，地面上的土地也显得稀薄。令白毅有所注意的是，在暗影铁甲熊踩出一个深深爪印的时候，在地面泥土之下的不再是更深的地面，而是。一层闪耀着金属纹路的亮银色金属，站在熊手上，白毅向远处望去，一番画面有些扭曲，就像是火炉旁、沙漠中所看到的一样。这副本不是只有丛林吗？攻略上也没写这些啊，难不成只有我一个人走到了这里？仔细想来，白毅不排除这种可能，毕竟能来到副本的这个位置，其中间不知道有着多少野怪。先不说那数量庞大的暗影鼠、狼，就凭那两只精英怪物——铁甲细齿熊，就足以挡住所有的新人职业者。而若是脱离新手期，有了轻松秒杀铁甲细齿熊的实力，谁还会到这里来？看着这幅情景，颇有一副奇遇的感觉。但转念一想，白毅又擅自呢喃道：“不过在这副本的停留时间也快到了
，有什么奇遇应该也轮不到我吧？不管怎么说，先给自己来一个反向 flag。紧接着，白毅命手下的暗影大军尽全力赶路，试图再击杀几只铁甲熊，以快速的提升等级。数量难以估计的暗影鼠潮、暗影狼群奔跑而出，先一步为白毅探路。但越是向远处奔去，就越是能感受到这个副本的苍凉，能看到的就只有逐渐稀薄的地面。以及那愈发显眼的亮银色金属下层地板，怎么会没有怪物？即便将暗影大军四散开来探索，也并没有发现任何怪物的身影。即便是一只小小的噬铁鼠也没有。白毅愈发感觉奇怪，但依旧是不断的让暗影铁甲熊前进着。反正回去也只有只装狼和噬铁鼠，精英少的可怜，还不如在这里多探索一下。至少出去后还能和别人闲谈一二，不是？突兀的，前方一处完整的亮银色金属，眨眼间不到的时间，瞬间弹射而出。那是一道柱形方块，大约一人环抱，高一米左右。其表面闪烁着金属那独特的反光，如同电路板般的金色纹路隐约可见。而在这层叠的金色纹路中，有一只棱形的红色晶体。就在这一瞬间，红色晶体如同眼睛，扫视向白翼所在方向。下一刻，极度耀眼的光束从中射出，直奔白翼而去。啊！暗影铁甲熊即刻扭过身形，这道光束紧紧打在约左肩的位置，在那个位置的黑影。有一部分如同燃烧殆尽的纸张般随风飘散，悄然化作无形。HP 1145血量减少，提示飘过。白翼有些惊叹：“好家伙，这暗影铁甲熊一共才多少血啊？这一道攻击就减了一千，速度之快，力量之强，让白翼都不由得看中了几分。好在这道攻击并没有打在自己身上，那根金属柱子闪烁着淡淡的光芒，并没有再度发出光束的动向。想来是方才那一击也需要充能。”白翼反手就是一个探查，其数据显现而出：怪物、行星级航行器、自在防卫武器二型，等级十四级，血量五千反斜杠五千，综合攻击力一千一百杠一千三百，技能歼敌光束自毁。介绍：常态为待机状态，遇到踏过规定范围的物体会自行攻击。攻高防地，这是白翼第一眼看上去的感觉。即刻进攻。随着意念送达，与其心意相同的一众暗影手下。纷纷发动了各自的攻击，暗影鼠朝叠罗汉似的转瞬爬上了这金属柱的四周，锋利的牙齿快速啃食着其表面的金属。HP four 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 four， 削减嗜血的提示疯狂出现，就像是投入曼妥斯的可乐般按耐不住。暗影之装狼在周遭环绕，准备挡下不知何时会发射的危险光束。紧接着，影子袭击上前，携行者匕首攻击落下，其迅捷程度犹如雨点般络绎不绝。侵蚀技能瞬间叠满层数，带着影子的基础攻击力一同攻下。HP 5 1 0 h p 5 1 0 h p 5 1 0在这段时间内，这金属柱的攻击再度蓄能完毕，红色晶体即将再度发出光束。而也是这个时候，影子手中的行者匕首也悄然再度落下。第十一章，这小子把副本扬了。这一击似乎是将重要的纹路摧毁，又或者是恰好到了血线的最后一丝，暴击触发了。技能侵蚀攻击关键部位，引发暴击，造成行星级航行器自载防卫武器二型 HP 1 4 8 6击杀机械体行星级航行器自载防卫武器二型，经验加28000。恭喜等级升至12级，等级再一次获得提升。这次给身体带来的强化是白翼前所未有感受到的。这金属柱开始如同快速腐烂般寸寸崩裂开来，不多时便在视野内消散不见。取而代之的只有那一大片的亮银色金属地板，这些机械体确实稍有些危险。丛林内最强的生物铁甲熊也不过仅有其一半左右的攻击力。铁甲熊是那高昂的体型，才减免了大量的伤害。若是这一道光束轰击在人身上，恐怕定能轰出一个篮球大小的洞。到那时，就不只是其探查所标注的 1,100 杠 1,300 的伤害，而是血量 100% 的秒杀数值。也就是说，即便是那些脱离萌新期的职业者，若是误入了这片地区，恐怕也会是必死无疑。四，这地方怎么会有这种东西？白翼呢喃着。据说每个副本都是一方类似小世界的概念，而这个钢铁丛林副本，或许从这机械柱子来看，是一处行星级航行器内。此时，白翼站在暗影铁甲熊头上，俯视着一众暗影大军。在白翼的命令下，他们井井有条，队列秩序分明。随着白翼再次下达命令，他们即刻便是开始了行动。若是这附近都是这种机械柱子，那事情说不定会好办一些。攻高防低，即便是这些机械柱子能一击光束秒杀百十只乃至更多暗影手下也无所谓，因为现在暗影大军早已势如滔滔江海，压根不怕死伤。
，在这个地方或许更适合获取经验。若是只装狼那种半机械半生物的存在，都勉强可以算是可提取的范畴。但可惜的是，机械柱子这种东西属于机械体，无法提取影子。接下来，以三百只是铁鼠、十只只装狼为一组单位，开始了对这些机械柱子的寻找与破坏。这是一场关乎时间的赛跑，距离被强制传送而出的八小时已然临近。副本外。晚霞已然挂上天空，时间或许很快就会迎来晚上。从最开始进入副本的新人职业者，现如今也已经回来了一部分。那些工会联盟的代表时刻关注着这次副本的动向。新人职业者实则并不是他们最为关心的，他们最关心的是那些稍息有些的职业者。一杯又一杯的茶、咖啡被他们送入口中。这群人已然坐在这里喝了一整天。嗯，有一个潜力颇大的孩子出来了，算算时间也差不多了。刚才那一队走出来的几级的来着？三级，真是不得了。虽说只有两人组队，分割的经验少了些，但能升到三级，实在是了不得。对了，这次出来的是哪个？就在这个时候，那校长眉宇抬起，有些难以按捺激动的神情。是他，那个唯一的隐藏职业。什么？一听到这里，这几个端坐在这里喝茶的人都纷纷站起，不再装作淡定。此时，校长离开贵宾室，快步走向了副本的出口。而从中走出的人，则正是白毅。校长匆忙来到白毅身边，脸上多出了几道看不出的虚汗。他寒暄着：“白同学，感觉怎么样？还习惯吗？达到预期了没？”一连串的问题向白毅抛出，他却并不太想过多闲谈，只得谈谈说出二字：“还行。”看到白毅这番表述，校长也只以为白毅是太累了。毕竟，作为一个连血都没沾过的新人职业者，在一丛林中连续警惕八小时，还要时不时的战斗，现在累些也是必然的。但饶是校长也想不到，白衣娜开始走的几步就是最大的运动量了。什么警惕，什么战斗，完全不存在，好吧？这个时候，各大工会联盟的此次代表都赶了过来，众委员眼神似乎都是在思索一件事，那便是他现在多少级了？虽然一个探查信息丢过去，基本能看到 90% 信息，但那样做稍有些不礼貌，就像是走在路上忽然问别人内裤什么颜色一样。虽然能自己强行看。但还是对方说出来，显得不那么招人恨。似乎是明白了一众委员的心情，校长问出了这个问题：“白同学，你现在多少等级了？”下一刻，白毅手指抬起，以众委员的视角下，白毅在半空中点击着什么。但任何职业者都会明白，这是在操控职业者系统的面板。请客，在场一众人纷纷瞳孔开始了不由自主的颤抖，震惊，实在是太让人震惊了。玩家：白毅，职业：暗影君王。唯一性，等级14级， 3 1 1 6 0反斜杠56200。这一时间，没有一个人说话，神情先是满眼的震惊，紧接着是不可置信，再者便是空洞。妈了，人妈了啊！呃，什么？ 1 4 14级？这这特么怎么可能啊？我看错了吧？即便为了维持背后势力逼格，常年保持淡定姿态的众委员也是难以压抑其震惊之情，甚至喊出脏话。来宣泄震惊的情绪，十四级，开玩笑的吧？疯了，绝对是疯了！他们疯了，若不然就是整个世界都疯了。过度的惊讶充斥灵魂，让他们大脑都快转不过来，只得一再震惊。十四级，还是第一次进入副本，然后就十四级了。从诞生职业者以来，第一次进入副本的新人职业者所创立下的记录，也不过仅仅只是六级罢了。这还是有家族势力、有强大职业者带飞的情况下，短短八小时。能干什么？居然能直接升到世界纪录的两倍还多！这小子是把全副本里的怪物全烧成灰羊了吗？第十二章市区外的世界。不知过了多久的再度冷场，众人也都从震惊中缓和了下来。即便如此，校长眼睛中也依旧写满了不敢置信。只听他有些错愕的结巴问道：“十十四级，白同学，你从这新人副本出来，十四级。”语言稍显混乱，但大抵意思，众人都是能听个明白。其中竟是对白毅提升等级的速度充斥着不可思议。在听到校长再度问出众委员好奇的问题后，他们都将目光放在了白毅身上。看到这里，白毅倒也没有多想，他并不了解什么初次升级的历史记录，更不会去关心这些，所以他只当此次表现稍显优异罢了。要是再多半小时，说不定能到十五级。可惜了，白毅自顾自的谦逊说着，但在他眼中的谦逊，可着实再度惊讶到了这群工会联盟的委员。再再多半小时。能到十五级，这不得了，不得了！天资啊，这就是天资吗？一众委员也没有了各自的架子，丝毫不顾及自身的态度，影响着背后的势力
，直接将所思所想挂在了脸上。也不怪他们这般如此，谁也不会想到，竟然有新人职业者能在短短八小时内抵达十四级，甚至还说出时间不够，否则能更进一步的话。要知道，放眼职业者历史以来都没有过如此的壮举。这里也毕竟是新人副本，进入其中的无一不是新人职业者，除却专职技能，基本没有多余的战斗手段。没有战斗经验，更不熟练相互配合，完完全全的新人职业者，若是不够小心，大意轻敌的话，光是遇到一只只蟑螂，都足以致使五人团队灭亡。而白毅就这一人，仅仅在这八小时的新人副本内达到了十四级，将这职业者的历史彻底泯灭个粉碎，直接创立下了最无法想象的记录。一众委员想了太多太多，也依旧觉得太过奇幻。这时，白毅却开口了：“我需要再击杀一些怪物。”白毅并未寒暄什么。主要是他并不习惯说那些繁言慢词的话，直截了当的表明需求倒是更符合他的行为方式。这句话倒是让众人稍微回过神来。一名委员率先走上前来，开口说道：“相关事宜就我搞定就行。”那个小董校长啊，先送人回家休息吧。鄙人云爵联盟刘化呛，你可以叫我刘委员。刘委员看着白毅点了点头，其赞许的意味不加以掩饰。在白毅走后，刘委员收到了职业者系统的好友消息：“怎么样，老刘，你那边有没有什么好苗子？我在 B 市。”可遇到一个罕见的种子选手，职业叫游牧者。人呢？不回消息，再不回消息，我可当你死了呀！扫了眼这位老伙计的消息，刘委员思量一番，一时转换文字发送道：“我们这边，隐藏职业单人八小时十四级。”啊！对面那人一个凝噎，差点一口气没上来。就算早已经历了不知道多少大场面，却也被这简短的几个字惊了个不轻。不论其他，八小时内从一级升级至十四级，这其中所需的经验。高达1 7 W 3 8 6 0 17万的海量经验，能达到这个数值，就固然说明白毅一定在这副本中击杀了很多高等级的怪物。四，隐藏职业果然恐怖如斯啊！刘委员的朋友如是说道。这么算下来的话，此等人物的职业四舍五入等于最极品职业啊，简直能和整个世界的天花板职业者比上一比了。如果能将这一切说得通，变得稍微合理些，那就只能归结于这职业的强大了。看着这些消息。刘委员脸上倒是多出了些许的担忧，他输入道：“确实，这职业十分的强势，强势到让我震惊了许久。只是不知道这孩子路能走多远，以后这职业是否也依旧强势。”刘委员见过的稀有职业者也不少，有不少虽然天资聪慧、强大过人，但还没彻底成长起来，就在死在了副本中。更有甚者，虽然初期展现的十分强大，但紧接着就后继无力了起来。这个世界，职业者千奇百怪。虽不是一人一个职业，倒也有很多奇异的职业。这未来的走向，谁也说不准。此刻，白毅居于家中，客厅已然显露着今天最后的一丝阳光，身下的影子巨现而出，盘坐于地面之上，试着以冥想等方式提升精神力。在黑影王国之中，能容纳暗影手下的数额高达140名之多，这同时也是白毅的精神力数值。暗影之装狼占据了这140名中的主力，其余则是暗影是铁鼠最多。作为影子之下最强战力的暗影铁甲熊，仅有堪堪两只之数。隔日早晨七点，白毅坐着董校长的车，已然来到了 H 市的外围。脱离那一道道特殊坚固材料建立的围墙，白毅这才算是见识到了这世界的冰山一角。严密的防线，围墙将室外与室内完全划分为了两片不同的区块。一边怪物遍布，一边灯火辉煌，人流如潮。城市周围都会不定期的被官方清理，基本上不会出现太高等级的怪物。但最低等级的也不会少于八级，官方不会容忍高等怪物盘踞于市区之外，而低等怪物也压根经不起清理，所以八级以上的怪物居多。但这并不代表这些怪物有多么的弱，相反的是，他们比副本内还要强上不少。就如同羊骨一般，能留下来的基本都是些不俗的怪物，并且这些怪物还会掉落材料、装备等一切对职业者有利的事物。当然，前提为职业者不能是飞球，所掉落的物品均为发现者所有。可以用来换取货币，也可以委托特殊职业者打造成装备。那种类型的职业者倒也并不难得，铁匠、兵甲师、铸造者一类，想找的话还是很多的。更何况官方也会派遣一定量到各大市区。第十三章，储物背包四十二格。外界不确定因素很多，多加留神，特别是视野阴暗的地方，那就更加的危险了。所以尽早回来。要是想回来给我打电话，或者去陈卫军那里报备，我也回来接你。还有，此时的校长。虽然在这一路上帮不到白毅时嘛，但还是说了些自己的建议。多谢，我会注意的。白毅点了点头，郑重说道。下了车，刚走到野外区域，忽的一阵风便是迎面吹来，
，夹杂着一股难闻的铁锈味道。此时的时间虽然是早晨，但野外区域却稍显得有些阴暗，有种阴云密布的感觉。反观 H 市那边，天空一片晴朗，就像是被划分出了两片截然不同的地界一般。或许是天气原因，又或者是有某些特殊职业者坐镇的原因，后者可能性较大一些。但白毅却不会多往这方面思考，意义并不大。远处不时传来一阵又一阵的厮杀声，可能是怪物之间的厮杀，但偶尔传出人类的技能发动音效。倒也说明了这里正适合刷野。随着意念移动，身下的影子瞬间实质化，成为了本命影子。其内藏八十只暗影之装狼，十八只暗影是铁鼠，两只暗影铁甲熊。远处，白毅一打眼，便是看到了一只背脊生出倒立骨刺的犬类怪物。于是随手便是召唤出了三十匹暗影之装狼，并下令道：“解决掉它。”下一刻，三十匹暗影之装狼群朝出动，飞快地将那怪物团团围住。怪物。异化野犬，等级十二级，血量幺三幺幺零，反斜杠幺三幺幺零，综合攻击力四百五十九杠五百一十，技能撕咬骨刺迸发。九级的异化野犬，其数据显然比不上钢铁丛林内的铁甲熊、机械柱，但却比之装狼强悍上不少。只凭其攻击一次，三百血左右的之装狼或许就会被秒杀，但那又如何？三十匹之装狼，一狼哪怕三口、十口也能将他血条掏空。霎时间，三十匹暗影狼已经奋出阵列，朝向异化野犬袭击而去。转眼间就来到了他的面前，像是感受到了轻微的威胁般，异化野犬浑身骨刺开始微微颤动起来，像是在示威一般。若是这些暗影狼再进一步，怕是就要展开攻击了。哦，在异化野犬后方的一排暗影狼率先发动了第一次袭击，大约五匹暗影狼绕开他的视野，直接就朝着其身体各处袭击而去。异化野犬 HP 110。异化野犬 HP 110异化野犬 HP， 一瞬间便是扣出了将近 1,320 的巨额血量。异化野犬瞬间开始反击，背后的骨刺早已蓄势待发，这刹那瞬间迸射而出，骨刺飞溅，洞穿背后数只暗影之装狼的头颅。你的暗影手下，暗影之装狼 X 6已死亡。趁着这个间隙，剩下的暗影之装狼蜂拥而上，直接将异化野犬围堵的进退不能，脸贴脸的程度。紧接着便是暗影之装狼的疯狂撕咬，没有了身上大片狰狞的骨刺，对暗影狼群来说反而更好进攻一些。尽管异化野犬攻击力不俗，一口一只暗影狼，但终究没有扛不住数量上的碾压。击杀怪物，异化野犬经验加2850。掉落物带拾取，异化骨刺 X 3 2嗯，白毅顿时眉头一挑，倒不是为这掉落物所感到惊讶，而是这经验有些少了。不过想来也是。副本内的铁甲熊是精英怪物，那机械柱更是14级的机械体，相比下来，这异化野犬的经验值当然少了。先不管这些掉落物，白毅率先来到异化野犬尸体前，发动专职技能，站起来。下一瞬，异化野犬的影子开始蠕动，随后向着半空飘絮而出，逐渐凝聚成型。这一来到近前，白毅才发现这异化野犬着实有些大，身上黑影构筑的影刺排列有序，身形站稳，肩甲高都有90公分。比之装狼还要大上几分。紧接着，附近的暗影之装狼将那些异化骨刺叼到白翼面前，又进入了待命状态。白翼随手拿起一根小臂长的异化骨刺，数据生成在眼前。物品：异化骨刺。介绍：较为普遍的一种材料，约等于金属，铜的三倍韧性，可用于制造远程类投掷武器。看到这里，白翼准备先留着，回去应该能卖些钱。紧接着，这些异化骨刺就到了白翼的储物背包中。作为类似游戏系统的职业者系统，当然有储物模块，并且随着等级提升，这个储物背包也会扩大。目前，白翼14级的储物背包有42格的容量，可以储存42组材料或物品。大多数材料都是64单位为一组，甚至更为普通的材料会划分为128一组。但若是较为稀有的材料，便是单独占用一格。若是背包内装满异化骨刺， 64一组，占用42格，能装 2,688 个。日常中能装一些食物、水。可以说是非常便利。在击杀掉这只异化野犬后，白翼便是估量出了这里大概的危险程度。随着意念下达，其黑影王国内的所有暗影之装狼便是纷纷出现，占据了这里一大片的位置。远处看，这里便是黑漆漆的。下一刻，就像是在副本那般，分为二十只一队，他们开始四散开来，狩猎那些异化野犬。这里的怪物比副本内多上不少，毕竟不可能单打独斗，找到异化野犬的速度也比白翼预料的快。击杀怪物，异化野犬。经验加 2850， 击杀怪物，异化野犬，经验加 2850， 掉落物带拾取，异化骨刺 X 5 8可以，算下来的话。
不比副本里升级慢多少。而这些群潮出动的暗影之装狼，却也被不少来刷野的职业者注意到了，一打眼就像是影子般，差点就没看清。再仔细看的时候，才发现是什么怪物。没等一个探查丢过去，这一批的暗影之装狼就跑远了，连搭理他们都没搭理。第十四章：异国刺杀忍者。此时的白毅已经继续踏足野外区域，更加深入的探索这里。有暗影手下在远处开路，身边还有本命影子，外加黑影王国中两只暗影铁甲熊守护。白毅倒是没太担忧自身安危，越是向前进，便越是昏暗。天上的黑云本就遮蔽了大片阳光，这里植被又高大，弄得像是黑天一般。不过，倒也并非没有好处。白毅手下的这群暗影，一个个就像是隐身了一般，就算瞪着眼睛仔细分辨，也很难看得清。若是寻常生物，倒还能及时分辨出来，但这群暗影手下，等到发现他们的时候，恐怕早就贴脸上不知道多长时间了。大批的暗影之装狼开始有目的性的游走于这片区域。大约三分钟左右后，白毅终于收到了提示：击杀怪物，异化野犬 X 7经验加19950。掉落物带拾取，异化骨刺 X 2 1 4恭喜等级升至15级。一只暗影之装狼脱离队伍，将异化野犬的尸体准确无误的带来到了白毅的面前。身手一照，专职技能发动，暗影大军再添一员。可以说，整个职业者历史上恐怕都没有像是白毅这般如此悠闲的职业者。在进行升级的过程中，哪个不是担惊受怕、警惕万分？白毅倒好，就像是在自己家后院散步一样，一会儿就收到经验提示，一会儿就收到材料提示，再一会儿就收到升级提示了。若是寻常职业者，不说与怪物战斗所耗费的体力，就是紧张兮兮的寻觅怪物，一天下来都能累个好歹。再强大的职业者，第一前提都是人，都会累。虽然白毅同样如此，但暗影手下不需要啊，他们任劳任怨，无需任何回报，严格执行命令。就算白毅让他们去螺丝厂零零七，都愿意。可以说，只要不死，就要死里执行命令。最终，又过了大约半个小时，这一小片的野外区域已然没有了任何异化野犬的踪迹。他们被白毅的暗影手下们屠戮殆尽了，而这所收到的正回馈，便是白毅又升一级。达到了十六级，距离十七级也并不遥远。虽然暗影之装狼并不强悍，但以杀换杀后，换来的是更加强大的暗影异化拳。再经过一轮滚雪球，想漏掉几只怪都难。再去外面一些吧。白毅自顾的呢喃着，换出一匹暗影狼，骑在背上快速前进着。虽然按理来说，暗影异化拳速度更快，但那玩意儿背上有刺，数量远不足最开始数量的暗影狼群中夹杂着四十只暗影异化拳。所到之处，怪物横尸遍野，尸体之影。竟是被转化为暗影手下，要是有群体增益技能的话，倒是可以学几个。虽然我专职技能就很逆天了，但若是能再提升一些，倒也挺好。白毅看着正不断寻觅怪物的暗影手下们，心中不由得思索着：所有的职业者所获取的技能，大多都是技能卷轴学习的，爆率不同，每个爆出自身职业技能卷轴的概率相对大一些，但就只是大一些而已，不可能到 100% 的那种程度。像白毅想要额外获得新技能，可以花费一些钱财购买技能卷轴。技能卷轴的价钱和其稀有度也有关，但不可否认的是，这种东西都不便宜。在白毅想着这些事情的时候，系统提示再次响起：“恭喜等级升至17级，不错，升级的挺快。很久没看数据了，系统数据展示。”看到这里，白毅不由调出自身数据，想自己探查一番。玩家：白毅，职业：暗影君王，唯一性：等级： 17级，零反斜杠99880。血量。21120反斜杠 21120， 基础攻击力740精神170装备：行者匕首，暗影手下，本命影子，唯一暗影，异化野犬 X 2 4暗影，铁甲熊 X 2技能：影子提取，一阶，黑影王国，二阶，本命影子，一阶，其余待解锁。扫了眼大致的数据，白毅不由唏嘘一声：昨天还是普通人的水平，今天光是精神力就等同于几十倍于自己了了。精神力关乎黑影王国容量，现在这170单位虽然说远远没有达到极限，但也着实很惊人了。白毅看着这连自己都有些震撼的数据，开口评价着：现在的白毅并没有元素法师、魔剑是那种花里胡哨的技能特效，但就这几个专职技能就足以让他超然了。但就在这时，通过与暗影手下的心意相同，白毅收到了一名人形生物的回馈。毫无疑问，是一名职业者，还是一名十分强大的职业者？在白毅的命令下。那一片暗影手下没有主动攻击这名职业者，而是全体靠在树林中等待指令。此人身着一袭黑衣，将大半面容隐藏在黑蓝色的衣帽之中，看上去性格极其阴暗狠厉。换句话说，就算没看到正脸
，都一眼看上去不像个好人。白毅看出此人大抵的行动路线，提前站在一处树干上。这人行动匆忙，没顾虑太多，连那一大片暗影手下都没注意到，更不用说发现白毅了。但白毅不同，他早就知道这人要经过这里，反手就是一个探查丢了上去。玩家佐藤三高，职业刺杀忍者，等级二十八级，血量三九七零零反斜杠四幺五六零，基础攻击力。1,454 装备：爆伤苦无，淬毒飞刺。技能：霓虹国的人，还是个二十八级的高等级职业者。白毅眉头一皱，总感觉这人的出现不代表着什么好事。估量了一下，虽然这个佐藤和自己相差了整整十级有余的等级差，但想要击杀对方还是不难的。能确保自身的安全后，白毅倒想更过去看看究竟是怎么一回事了。毕竟对方这身影似乎是在追赶什么东西。第十五章：围困职业者。那人边跑着边说着什么，酷搜，那尼哈压库。白毅没学过霓虹语，但能隐约的听得出这不是什么好话。这着实引起了白毅略微的好奇，总感觉像是触发了某些隐藏任务一般，忍不住前去看上两眼。此时，周围的光线更加暗淡了些许。若不是特殊的职业者，恐怕视野会受到不少阻碍。附近的异化野犬已经清理完毕，距离下次升级还要十万左右的经验值，再升一级需要的时间不少。而在这段时间里，白毅倒更想看看那个霓虹人究竟要去做什么事情。暗影手下速度很快，以那充足的数量，怪物本身优异于人类的速度，想要跟上甚至超过一些职业者并不难，除非是走敏捷路线的特殊职业，例如那佐藤三高，显然是不太好跟踪的。但没关系，暗影手下们数量能弥补很多缺点，在周边能迅速部署、迅速探索起来。很快，倒还真让十数只暗影手下发现了其他的职业者，是两名职业者。看上去还算年轻，一个稍有些壮实粗犷，另一个对比起来瘦小些。两人身着黑红两种颜色的短袖，并未手持任何武器，想来应该是某些不寻常的职业，所以才不需要随身带着武器，又或者武器在储物背包中。哎，杰哥，我好饿哦，我们两个都没吃的了，没有吃的，我们就只能殊死一搏。拜托，我才不要拼命嘞！那个霓虹忍者超凶的，哎，不行，为什么不行？我们两个都自身难保了。话落。一道身影出现在二人后方，戴着兜帽，将自身面容隐藏个七七八八，正是追杀他们之人。他双手交叉暴臂，心中在腹诽二人为何跑得如此之快，但表面还是用不娴熟的龙国语说道：“没有错，你们龙国有句古话，叫做‘习习武者为俊杰 ，A 级炎灵师黄耀伟 ，B 级狂战士吴佳杰，干掉你们两个，今年低任务就完成了，你们逃不掉低了。”黄耀伟后退半步。吴佳杰心中估量着与佐藤之间的差距，心知这一场战斗怕是避免不了。不过好在，狂战士加上炎灵师，天生就比佐藤强上些许，或许能挽回些等级上的差距。他们二人其中，黄耀伟是 A 级职业，而这个品阶证明了潜力之大，正是其余国家想要扼杀的存在。要上了，专职技能黄化。下一刻，吴佳杰瞬间撑碎了自己那件黑色短袖，浑身体型瞬间暴涨了一圈。那深邃的目光紧盯着佐藤，仿佛下一刻就能将其按在地上摩擦。哼，真是笨猫多汁！是我在猎杀你们，你们没有反击低于地。二十级低等级差距，我会输。分分钟切腹自尽。说着，佐藤三高从储物背包中抽出一把苦无，直接就冲向了黄耀伟。正在吴佳杰举起双臂准备硬接住这一道攻击的时候，眼前瞬间被白色的雾气占据。再定睛一看，原本佐藤的位置居然变成了一段木桩。不好！吴佳杰心中大感不妙，猛地转头过去。此时的佐藤果然是利用了自身的技能，遮蔽视线，并绕到了他的背后。这家伙居然对等级低于他这么多的二人，也使用出了如此狡猾的手段，率先攻击了防御低的一方。手中苦无高台，即将朝着黄耀伟眼窝位置刺去。就在这时，黄耀伟再度后退半步，口中大喝：“不要！”紧接着，佐藤三高就像是陷入凝滞状态一般，手中的动作还真的慢下来了一些。趁此空袭，黄耀伟迅速躲开，逃过一劫。阿伟，吴佳杰看到自己的好兄弟差点死掉，激动的大喊了一句，似乎是被这两道喊叫吵到了。佐藤三高十分中二的扭了扭脖子，语气故作冷淡的说道：“哦，莫西罗伊，这就是炎灵师的专职技能吗？不过，即便如此，你们也死定了。”说着，佐藤三高紧握苦无，一个冲刺就向着眼前目标攻击了过去。就在这时。似乎是潜藏许久的目光终于被感受到，佐藤三高猛地朝着斜前方一看，虽然那里似乎什么都没有，但总感觉好像被什么东西盯着一样。杀
，杀杀！结结实实，他在土地上的轻微声音响起，这让一向敏感的佐藤终于察觉到了什么。不，不可能！佐藤三高眼神从胜券在握，迅速转变为了一丝慌张，因为他仔细听到的脚步声并不止这一处，而是四面八方。在高度注意力的集中下，这三人好像终于察觉到了，在附近的不远处，整整潜藏了近百只暗影生物，而这近百只暗影正将他们三人包围在内。呈现了一道牢不可破的围困之势，吴佳杰、黄耀伟愣了，佐藤三高更是有些惊了。这近百只暗影浑身上下飘散着如同蒸汽般的黑影，浑身上下的气质彰显了什么叫做狩猎者。被发现后也不再遮掩，纷纷展现出了自身最为凌厉的一面。即便是周围那几十道目光，也让这三人不敢轻举妄动。什么生死存亡，亦或者什么刺杀种子任务，统统在头皮发麻之下忘却的一干二净。佐藤三高虽然杀过不少怪物。甚至异国职业者也有不少死在他的苦无下，但像是这种看上去就恐怖的生物，他还是第一次见。还有这数量之多，不等三人多想，那一只只暗影生物眼中杀意出现，进入了完全的猎杀状态。因为他们脑海中出现了一道命令：杀！随着远处白衣的意念移动，早已潜藏在此处的暗影手下们纷纷开始了行动，而目标正是这异国刺客佐藤三高。但就这一幕，着实让这三人吓到够呛。面对一个人，他们还有不少胆量，但若是近百只莫名的怪物，他们倒还真是有些惧怕，脸色不由得变了又变。第十六章，守卫暗影人类，实质化的影子在朝着这三人一步步的逼近。这种情况下，让在场本就紧张的气氛不由得多了些许。幽暗的气息从每只暗影手下眼眸中散发而出，仿佛能直视人的灵魂一般。吴佳杰、黄耀伟警惕的后退，不自觉间后背靠向了对方的后背。死啦啦，都我害的！黄耀伟自责地说着：“若不是他不想进入副本，非要和好兄弟来野外区域闯荡一下，眼前的局面也不会这样。”吴佳杰扶了扶眼镜，什么也没有多说，只是专职技能黄化进一步提升着他的身体素质，浑身上下肌肉紧绷，散发的热量致使周围出现热气。即便如此，吴佳杰也知道自己这狂化技能虽然能大幅提升近战水平，但现如今和黄耀伟打配合，连一只能不能打过都是个未知。而此时的佐藤三高。心中底气也没有多少，虽然他是28级的高等级职业者，但他走的是单体刺杀路线，能瞬间爆发伤害到一个目标上。面对三个以上，他想来都是忍忍再出手。看到如此数量的暗影生物，说实话，就连他都有些双腿发软。下一刻，周遭暗影生物瞬间窜动，朝着中心处的佐藤三高冲去。一只暗影一犬率先逼近，一口就咬在了佐藤的肩膀位置。佐藤三高 ，HP 490。啊，八嘎！佐藤吃痛，手中苦无连连刺向咬在他身上的暗影一犬。暗影一犬 HP 1454， 暗影一犬 HP 1454， 奶奶爹，死啊！怎么还不死？佐藤彰显着愤怒，实则却是内心惧怕的体现。没等他多骂上半句，数只暗影一犬已然冲至其身前，同样朝着另一处肩膀跃起，狠狠咬住。三只、五只、十只暗影一犬纷纷展开攻击。其带动的势能直接将佐藤扭翻在地，再起不能。异化野犬接二连三的攻击，使得佐藤三高想要起身都显得尤为困难。唯一的位移技能，刚才还使用过，现在竟在冷却当中。攻击愈发猛烈，场面一时间显得异常残暴。然而，却有一处位置显得有些平静，便是吴佳杰、黄耀伟二人。他们警惕地看着这群暗影生物，但却没有哪怕一只暗影生物来袭杀他们。忽地从旁窜出一只暗影，却是只是瞟了一眼，便迅速去往他处。吴佳杰沉默着，他看得出来，这暗影不打算攻击他们，就好像一开始就没打算理会。仅是十数个呼吸的时间后，在暗影生物频繁的攻击下，本就没有堆血量防御的佐藤三高直接饮恨西北。忽的，一道淡白色光芒闪烁，有不少物品在佐藤尸体旁出现。这是职业者死后的储物背包自动打开，也就是所谓的爆装。紧接着，所有的暗影生物井然有序，四肢开始快速搬运尸体。其后便有几只暗影拾起掉落一地的物品，紧跟在后。死死了！黄耀伟有些惊讶地看着这一幕，有些不敢置信。那可是二十八级的忍者，居然这么快就死在了这群暗影口下。然而，这一切的幕后之人至始至终都没有什么大动作，仅仅只是斜坐在暗影狼背上，显得有些悠然惬意。系统提升出现，倒是让白毅愣了一瞬。击杀玩家佐藤三高，经验加三五三四零。由于与击杀目标属于同一阵营，人类。经验削减为原 15% 经验加5300击杀玩家可能会掉落经验，这点白毅想到了。毕竟严格来讲，
，玩家和怪物没有特别大的不同，而获得的经验略少，但这削减 85% 白翼是没想到的。这么说，如果有玩家不属于人类阵营，就能获得 100% 的经验吗？如果真有那种人，会被其自身道德约束吗？仔细想了一番，白翼摇了摇头，不去想这些与自身毫无关系的事情。过了不久，佐藤三刀的尸体被带回，与其一起的还有他生前的装备。扫了一眼那些装备，白翼俯视着地上的尸体，轻声说道：“站起来。”专职技能影子提取发动，丝丝缕缕的影子从平面很快化为实质。这个佐藤生前做了多少坏事，他难得理会。白毅只知道这影子对自己有用。一个探查丢了过去，其数据一览无余：暗影手下，暗影人类，可命名。职业：刺杀忍者。等级：二十八级。血量：四幺五六零反斜杠四幺五六零。基础攻击力：一千四百五十四。装备：无。技能：替身术。苦无投掷，隐匿，背后突刺，死亡袭杀。这从佐藤影子中提取的暗影手下，其衣服轮廓与佐藤显得稍像，但就算是熟人看去，恐怕也难以分辨。以往的暗影手下基本都是缩短原生物的名字以取代原名，但这次生成的暗影手下却着实是让白翼有些感到莫名其妙。原生物是人类，所以这个暗影就叫做暗影人类，太奇怪了。想着，白翼将其重新复名忍者。忍者站在一旁。进入待命状态，随即，白翼再次将目光投向了一旁的那些装备上。那些装备也不少，水、食物之类的无用之物，暗影手下们并未失去。装备拿到近前，白翼发动了职业者系统自带的探查。暴伤苦无，淬毒飞刺。暴伤苦无，品质绿色加，攻击力 120， 耐久度1660反斜杠1900。等级限制20级，淬毒飞刺，品质黄色，攻击力。340附带技能：紫罗兰之毒，耐久度210反斜杠210。等级限制15级。两件装备也算是有价值。意念一动，忍者自动拾起了这两件装备。某种程度上来说，这也算物归原主了。第17章，副本幽荡石岭。这件不大不小的事情彻底结束，白翼回归最初的目的，升级。虽然按照他这个升级速度，放在其他人眼里。恐怕能吓昏几个排的职业者，但身处此等速度本身的白翼却已早已习惯。在这段时间内，数只暗影之装狼分别向周围扩散，已然探查到了不少怪物的确切位置。随着距离 H 是越远，这些怪物的等级也逐渐高了些许，甚至与现如今白翼同等级的时期， 1 8级怪物都能看到一些。但仅凭数量单一这方面来说，即便是高等级职业者，佐藤三高都死在了暗影大军围攻之下，更何况是这几只怪物？白翼从。钢铁丛林副本带出来的暗影手下，现如今也损伤的差不多了。在狩猎异化野犬上，本就损失不少，在围攻佐藤之下，更是彻底伤亡大半，致使现如今暗影大军的数量不是特别多。但有利有弊，带出来的大多都是四级的暗影之装狼。现如今，暗影大军替补出了十二级的暗影异犬，整体数量虽然少了很多，但综合实力却增强不少。忽的，一只跑得稍远的暗影之装狼，发现了不少人类的聚集痕迹。让白翼有些在意，再稍一联想，白翼想起了一件事情，在这野外区域的远处是有一处副本的归属官方管理，比新手副本钢铁丛林要危险上不少。想到就走，白翼没有多加停留，在这里继续猎杀异化野犬，收益太低，不如去这附近的困难副本猎杀些怪物，这样来经验更快些。不久后，白翼身边的本命影子回归在身后，其余所有暗影手下纷纷暂留影子其中，在远处一看。透过官方建筑外围的特制玻璃，能隐约看到一道炫蓝色的副本入口，光是看上去就能感受到比钢铁丛林那大了一圈。在这里建上建筑，一是为了防止有怪物意外被传送出来，二是将每一位进入其中的职业者记录在案。这里虽然没有市区内新手副本那般大气，但大厅倒还是有的。此时，不少穿着华丽的职业者在临时招募队员。三缺一呀、啊，三缺一，牧师来，有战有法，找三个后勤。主要就当人形背包，可分全队收益 6% 来个控制、嘲讽、暂缓什么的都行。来一个五等一，这些没有加入任何工会、联盟的散人职业者都在临时招募队员，或许是真的临时缺队友，也可能是固定队友死在了上一次的副本之中。看着白翼的到来，倒是吸引了不少散人职业者的目光。我去，你们看他身上连剑板甲都没有，新人吗？怎么会一件装备都没有？不，不可能，中途有不少怪物。一个新人怎么可能过得来？疯了吧？难道是运气好，没遇到怪物？这不对啊
，说不通。难道，难道是隐藏职业者，不屑于使用外置装备？我靠，居然能在这里！一众人从交谈中反应过来，议论声逐渐小了下来，慢慢的强行将目光也从白毅身上挪开。虽然他们猜中了一些，但有一点倒是错了。白毅是不屑于穿戴装备吗？当然不是，他乃是不屑于穿戴装备，完全是因为没有啊。在成为新手职业者之前。谁都是个普通人，压根没什么钱买装备。而一般度过新手期后，十级后的怪物会掉落材料，这些材料能够或贩卖为钱财，或打造成装备，多少也能拥有几件。但白毅呢？他才刚成为新人职业者几十个小时，根本没时间去换置装备。想着，白毅摇了摇头，他怎么可能不屑于穿戴装备？巴不得来21个增幅戒指。这场副本后，去购这些装备吧。白毅呢喃一句，不去在意自己无意间立下了一个 flag， 不急不缓地走向了副本报备处。缴纳了一些不算高昂的费用后，白毅站在了副本入口前。副本信息自动出现些许 ：LV 1 2 LV 3 0副本，优档十领。不多停留，白毅脚步一迈，直接进入了副本。我丢，他进副本了！一个人单刷吗？这这也太狂妄了一些吧！莫不是高等级职业者？不对啊，等级高来这干什么？送死，简直就是送死！不是，别用你们短浅的目光来看，万一人有那个实力呢？这倒也是，刚才谁丢探查术了？这人到底是个什么职业啊？嗯，一紧张忘了。进入了副本的白毅，自然不知议论纷纷的散人职业者。当然，就算听到了，也全然不会在意。刚一进到这个副本内，空荡的群山映入了白毅的眼中，那大大小小千万石头组成的荒凉的山脉，这回倒是没有铁锈味，反而是一股又一股冰凉而又略显陈旧的味道，是古老的石头。不等白毅转头。就已然察觉到了身后怪物的气息，心思如电流般快速闪过，身下本命影子实质化出现，紧接着便是那四十只异化野犬纷纷出现，两只暗影铁甲熊挡在前方，犹如古代红漆城门般壮阔。这时，白毅才缓缓转过身来，目光掠过众暗影手下，放在了那身高二米左右的怪物上，探查随之发动。怪物蓝和石怪，等级十六级，血量二六八八零反斜杠二六八八零，综合攻击力。八百六十，技能分裂。那是一只有淡灰色石块组成的怪物，最上方一块不规则的巨大石头充当脸面，约莫胸口位置隐隐闪烁着淡蓝色的光芒。不愧是副本内的怪物，这些数据就算是白翼也不遑多让。但白翼从来就不是一个人在战斗，身手一指，进攻。随着这一道命令下达，数十只暗影一犬瞬间从待命状态中脱离，攻击向了蓝河石怪。在与其周旋之际，蓝河石怪正面处。影子手持行者匕首，疯狂进攻着，而在其背后，一道幽暗的忍者模样悄然出现。第十八章再度升级。虽然以白翼的等级来看，这个蓝河石怪十七级已然不错了，甚至平均属性还比白翼高些，但白翼就从来不是一个人。暗影君王没有暗影大军，怎么能算是君王？砰！蓝河石怪快速的砸下两只石头手臂，猛烈的砸在一只暗影一犬的身上，但这攻击看似凌厉。却无法造成致命的伤势。在变成暗影生物后，弱点一类早就消失，影子怎么可能会有心脏、大脑这种脆弱的部位？没有脑子，照样活。不等蓝河石怪再度攻击，影子率先一记扎在了蓝河石怪胸口位置。技能侵蚀，攻击关键部位，引发暴击，造成蓝河石怪 HP 1400技能侵蚀，攻击关键部位，引发超额暴击，造成蓝河石怪 HP 2100。一连串的攻击提示闪过，背后的忍者也一同出手，手中的苦无横向划着，即便是坚硬的石块也开始寸寸飞溅。蓝河石怪 HP 1654， 蓝河石怪 HP 1737。砰！蓝河石怪再度一砸双臂，直接双臂并拢，狠狠砸下。影子举起匕首，将这次攻击全部挡下。尽管攻击力不俗，但影子具有不灭的特性，压根不惧任何形式的攻击，直接就是拼死迎战。不多时。蓝河石怪血量已然降低，在影子再度扎向他心口处时，蓝河石怪血量终于清零。哐啷啷，一块又一块巨大的石头落下，纷纷落在了地面上，引起了连连响动。这时，职业者系统的提示也如约而至：击杀怪物，蓝河石怪，经验加7340。白翼眼神变了变，这是除却精英怪物、铁甲熊和那个特殊机械体外，收获经验最高的一次了。就在白翼想对蓝河石怪尸体。发动专职技能提取影子时，那化作一地的石块竟开始动了起来。白翼不会认为自己看错了，因为这东西已经明晃晃的开始了晃动。
，那每一块的石头就像是磁铁与铁一般，开始吸纳地上的随石块。仅是几个眨眼的功夫，那散落的四块大石头就吸引着周遭地面上的小石块，组成了分别四个小号的石怪。而这些小号石怪，大体看上去更加灵活，而胸口的光芒也由蓝转变为只能隐约可见的白色。白毅不去考虑其他，一个探查就丢了过去。怪物：白河石怪，等级：十级，血量。101100反斜杠10110。综合攻击力210技能无。与蓝河石怪相比，不仅血量鲜少，攻击力更是捉襟见肘。白一直瞥了一眼，便抬起手挥了挥。下一刻，周遭的暗影大军便是飞快组成阵型，以最大利用的范围开始攻击，不足一分钟便将其再度击杀。击杀怪物白河石怪 X 4经验加3600。这时，白一才缓缓走上前来，发动专职技能。只要属于生物范畴，死亡后有尸体存在，并且死亡时间在技能可发动范围内，那么这个技能就是 100% 可生效的。而这石怪虽然看上去完全没有血肉，但仍然属于怪物的定义。站起来，随着白翼化落，眼前四个位置的影子开始显现。与白翼猜想不同的是，那四道黑影在半空中汇聚，并没有分别形成实质，而是汇聚成一股，造就了一尊暗影石怪，浑身由黑影构筑，光是看上去就比寻常石怪凶厉几分。掉落物带拾取，有灵魂的石块 X 1 6白翼将手边石怪的尸体一扫，便纷纷化作材料，进入到了储物背包之中。做完这一切后，白翼终于有时间能够眺望一下这广阔无垠的副本世界，就如同副本名字一般，这幽荡石岭确实显得空荡荡的，没有任何活人的生机。向远处一看，零散堆叠的石头倒有不少，而这般空旷的地界，旷阔的视野，正适合白翼刷级赚经验。只是一段时间，系统的提示便接连响起：击杀怪物蓝河石怪，经验加7340。击杀怪物白河石怪 X 4经验加3600。击杀怪物蓝河石怪，经验加7340。击杀怪物白河石怪 X 4经验加3600。掉落物待拾取，有灵魂的石块 X 3 2就如同弹幕一般，层层叠起。再次闪过几段提示后，一番不一样的提示出现：恭喜等级升至18级。又升级了，白翼微微点头，似乎是挺满意现如今的升级速度。而现如今的暗影大军在天十只暗影石怪，玩家白翼，职业暗影君王，唯一性，等级十八级，零反斜杠1 1 W 8 3 6 0血量23230反斜杠23230。基础攻击力820精神180装备：行者匕首，淬毒飞刺，暴伤苦无。暗影手下，本命影子，唯一。暗影石怪 X 1 1暗影异化野犬 X 2 4暗影铁甲熊 X 2技能：影子提取一阶，黑影王国二阶，本命影子一阶，其余待解锁。升级的速度再度如同滚雪球般增长不断。有了三只以上的暗影石怪，基本上就能形成一对击杀怪物。虽然每次战斗后，战斗之后的暗影石怪血量都会锐减不少，但与再增添一只新的暗影石怪相比，完全就是不足多虑。在这空荡的石头山岭上兜兜转转，又是击杀了不少蓝河石怪。经验虽然又有提升，但却不足以达到再度升级的巨额经验需求。在这期间，暗影手下也曾遇到了两对职业者，但都绕开，并未理会。但白翼对其兴趣不大，一是避免无用社交，二是没有将其击杀的需求。说到击杀职业者，白翼倒也有过先例，只不过是霓虹国的刺杀者。但一想到对同族动手，先不说同为龙国人这项道德铁律。就单纯说击杀了，并不能获得多少经验，这点白毅就懒得去搭理。第十九章，精英紫河石怪，在周游这山岭一个钟头后，终于发现了一处与众不同的地界。这里周围石头变得相对少了些许，反而暴露的岩壁愈发的多了起来。与之相应的，便是一只又一只的蓝河石怪。看来就如同新手副本《钢铁丛林》中一样，每个副本都有自己独特的边界，越是向外走，便越是危险。而对常人来说的危险。对白翼这种职业者来说，却是恰到好处的机遇。很快，暗影大军驶过，终于遇到了在这副本内第一只精英怪物。那是一只高三米左右的巨型石怪，石头线条都要凌厉不少，看上去就不是蓝河石怪那般朴素。白翼没多说什么，一个探查就丢了过去。怪物：紫河石怪，精英，等级：二十级，血量： 5 0 6 0 0反斜杠50600。综合攻击力： 4360。技能：聚合、分裂。按道理来说，即便是寻常的同等级五人小队遇上，基本上也得远远的绕开。像白翼这种没有装备、没有技能、等级不够但有勇气的人，恐怕是罕见至极。
，似乎是感受到了远处暗影大军的压迫感。紫河石怪缓缓站起，胸口之上充当头颅的石头晃动，紫色光芒愈发明亮起来。轰隆！紫河石怪一步迈出，地面轻微颤动，但面对更加高大的暗影铁甲熊。他那点身高，显然也充当不了什么门面。白翼站在暗影铁甲熊的头上，俯视着整场的局势。下方一共三只蓝河石怪，外加一只稍大不少的紫河石怪，而自己这边则有十六名暗影蓝石，外加影子、忍者两个暗影手下。杀！白翼轻描淡写的下达了指令。下一刻，十六只暗影蓝石瞬间踱步进发，分为四只一组，碾压向了对方。四只分别针对一只石怪，很快便是将那三名蓝河石怪团团围住。同时打出了不俗的伤害，而最忠心的紫河石怪则是被这那一组暗影蓝石围住，进退不能。还有影子、忍者两名暗影不断打出伤害，场上一阵又一阵的削减 HP 提示飘过，但却没有多少是暗影一方的。终于，紫河石怪像是开了灵智般，愤怒的一砸双臂，轰隆，丝丝缕缕的紫色光芒飘散而出，就像是冬天里带有一丝丝热气的温水。而周围那三只血量见底的蓝河石怪。也像是有所感应一般，胸口位置的光芒渐渐明亮。紧接着，那些快要被解决的蓝河石怪纷纷发出声响，竟是全部自行解体了。紫色光芒连接着那些散落的石块，使其散落的石块缓缓升起。唰！那些四散飘零的石块快速飞起，直至与紫河石怪融合在了一起。嗡、哦！一阵震荡出现，伴随着缕缕紫色雾气，将周遭暗影推开。这时候的紫河石怪已然完全变了个样子。不仅是身形变大变高，体型俨然超过了二层小楼，与暗影铁甲熊比肩，浑身上下更是散发着一层淡淡的紫色雾气，看上去就截然不同了一般。但这些都是虚的，并不能对白翼造成碾压的状态。即便紫河石怪变得更强，血量也重新回满，但白翼依旧有信心将其击杀。影子、忍者、众暗影蓝石组合起来一轮的攻击，少说也会造成数千。若是人类的话，恐怕还会惧怕伤痛死亡，或多或少不敢以死搏杀。但每一位暗影却不同，他们是真敢拼命啊！汹涌凌厉的攻势如同雨点般纷飞到紫河石怪的身上，特别是影子，仗着自己又不灭的特性，不断的疯狂输出，不断的拉着伤害，简直就是一次又一次的与死神会面。但即便是死亡，影子却依旧能原地重组，摇身一变，简直就像是什么伤害都没受到一般，让紫河石怪愈发恼火。他那本就不大的石头脑袋是无论如何也想不明白，这世界上居然还有东西砸不碎！轰！紫河石怪气的不行，一击将暗影蓝石掀飞数十米。暗影蓝石在半空飞起后，又迅速落下，重重砸在地面上后，化为四只暗影白石，再次朝着紫河石怪袭杀而去。石头与石头碰撞，匕首苦无与石头磕碰，让人觉得沉闷的声音一再响起，又一再落下，紧接着再度响起，如此往复循环。看着紫河石怪血量逐渐削减，白翼呢喃着：“变再大有什么用？还不是要挨揍？”想来。巨大的体型纵使会带来更强大的力量，但取而代之的是迟缓的动作以及更容易被攻击的范围。优点，同时也是缺点。不过也就是白衣手底下的影子具有不灭特性，拦下了海量的伤害。否则就凭这十几只暗影蓝石，恐怕还不足以让这紫河石怪陷入这般境地。嗡，嗡，轰！紫河石怪猛地站起身子，身形不断绕了起来，双臂如同风车般旋转飞舞。在这巨大的惯性下，周围所有的暗影手下。都纷纷的被掀飞了出去，不好！白翼眉头一皱，这紫河石怪血量都见底了，但由于不完全属于生物，没有虚弱、濒死等效果发动，致使他没有属性的削减，竟还能拼死反击一波。周围暗影手下全部被击飞，若是不论其他，这番景象倒是着实有些滑稽。然而就在白翼料定紫河石怪会进一步攻击时，他却做出了让白翼没有想到的一幕，就只见那紫河石怪缓缓俯下身子。四根石柱撑起地面，轮番脉动，竟然是逃跑了。这还会逃跑？白翼再度皱了皱眉，却是没想到这石怪还能来上这么一招。俯视了眼下方迅速起身的暗影手下们，白翼再度下令道：“追！”这次逃跑倒是出乎白翼预料，但却并没有让他感到困扰。暗影手下们调整状态，仅用一瞬，直接便是追向了落荒而逃的紫河石怪。但这短短一道路上，紫河石怪四根石柱频繁发出声音，似乎事情朝着不对劲的方向发展了。第二十章随机技能卷轴，不知是第六感，又或者是什么升级带来的战斗本能，白翼并没有让全部的暗影手下前去追击，而是留下了本命影子守在身边。其余的暗影可能会死掉，但本命影子却不会守在自己身边。
，若是遇到什么难以预料的危险，也能有把握拦下。咯嘣，咯嘣，石块碎裂的声响不断出现。眺望远处，便发现有一些不太一般的石怪缓缓出现。那本就空荡的山岭之上，不断的有巨大石怪缓缓站立起身，形成了一尊又一尊石怪模样的怪物。与蓝和石怪不同的是，它们周身都有一层淡淡的紫气环绕。白毅在远处看着，一个探查就丢了过去。怪物，蓝和石怪，等级。十六级，血量4 0 3 2 0反斜杠40320。综合攻击力 1,320 技能分裂，状态特殊增幅 buff。这一个探查下去，七七八八的大致信息都被白翼所掌握。这不看不要紧，这详细的信息一看，这些周身紫气环绕的石怪竟然得到了极大的增强，是周围有 boss， 又或者是这个地形的特殊增益？不是那个紫和石怪的保留技能？白翼轻皱了下眉头。这种事情他不是很想遇到，不过倒还是有一个好消息的，那便是，尽管敌方那些石怪都受到了增强，周身环绕着淡淡的紫气，但反观白翼这边的暗影石怪们，却也同样如此。看来这个 buff 是不分敌我的，也得益于这个副本的石怪与白翼这群暗影石怪手下有几分性质相同。这群被增幅的蓝和石怪很多，大概有二十多只，如此数量，周围甚至还有不少巨石在抖动身体，缓缓站起，成为又一尊蓝和石怪。若是寻常职业者看到，恐怕早就六神无主，直接跑路了。但白毅心中却有自己的打算。尽管这群石怪看上去数量很多，但自己这边却并非会输。对方损失一个，就是真的没了。但反过来，自己这边却会再多一员相同的战力。越打人越多，这怎么打输？再度巡视了一圈周围的情况，白毅有序的布置着周遭的手下分布，从容的迎战着周围的怪物。只要拖下去，不管对方有多少石怪。胜利的一方终究会像是压上重物的天平一般移到白翼这边。很快，所有剩余的暗影手下都被白翼从黑影王国中调用了出来，环绕为一个大致的半圆形，以四只暗影为一组，分别针对着来袭的蓝和石怪。尽管苏醒的蓝和石怪越来越多，但白翼手下的暗影却也能单独将其拦下，等一组暗影解决掉固定的敌人后再来增援。于是乎，场面便是越开越盛大了般，不断的响起石块碰撞、碎裂的声响。这群蓝和石怪虽然数量暂时占据上风，但打着打着，他们猛然发现自己居然变成了被牵制的一方。石块四散，战斗在一方彻底倒下之前是绝对不会停下的。提示不停响起：击杀怪物蓝和石怪 X 2经验加7340。击杀怪物白和石怪 X 8经验加3600。击杀怪物蓝和石怪经验加。击杀怪物白和石怪 X 4经验加3600。掉落物。待拾取有灵魂的石块 X 6 4就像是到达了临界点一般。同一时间，石怪纷纷被击杀，出现了一阵又一阵提示。随着白翼的专职技能一次又一次发动，自己这边的暗影手下也显得多了起来。在远方的紫和石怪呆愣的看着这一幕，却想不到任何办法来补救。他本想趁此恢复些血量，再行其他打算，却不曾想，白翼手下的这群暗影如此彪悍，直接从各方面碾压了自己这一边的石怪。轰，轰，轰！一连数个石怪碎裂，分裂而出的小石怪也一同被爆碎，局势已然无法逆转。在最后的最后，紫和石怪像是知道自己必败的结局，倒也不再逃跑，而是选择正面硬刚。但很显然，满血状态的他都不是对手，垂死一搏也不能搏得起来。在众暗影石怪的围攻之下，一道脆生生的声响映照着紫和石怪的灭亡。随之，职业者系统的提示再度出现：击杀怪物紫和石怪精英。经验加1 4 W 6 6 0 0掉落物待拾取技能觉醒卷轴紫色紫色金和 X 1有灵魂的石块 X 1 2 8恭喜等级升至19级，恭喜等级升至20级，恭喜等级提升至20级，获取一次专职技能升品阶机会可使用。一连串的提示闪过，差点让白翼没来得及看清。方才击杀那一群的蓝和石怪，距离升级的经验就已然接近了临界值，而这一个特殊精英怪的死亡。直接让白翼获得了跨越一级的巨额经验，再看这次获得的东西，倒有些多了。先是一个白翼首次见到的技能觉醒卷轴，再者就是一次专职技能的升阶机会。这个升阶机会，白翼准备先保留一下，毕竟在这之前，他还要看看这个技能觉醒卷轴是个什么东西。所有物品全部被暗影手下拾取了过来，白翼只动了动念头，周遭所有被职业者系统判定的物品都被收集到了储物背包之中。先不理会其他，白翼率先看起技能觉醒卷轴的信息。物品、技能觉醒卷轴，品质紫色，耐久度一次性，等级限制二十级。介绍
，使用后随机觉醒技能，因当前卷轴品质为紫色，觉醒 B 级技能概率为 68% a 级为 20% s 级反斜杠专制技能均为 6% 白毅仔细观看后，不由露出满意的表情。没想到啊，击杀个精英怪物还能爆出一张能觉醒技能的道具，虽然使用后大概率是 B 级技能，这紫和石怪没白追。当即，白毅做出决定，使用物品。技能觉醒卷轴，以使用物品技能觉醒卷轴，觉醒技能为第二十一章加倍巨额增幅。以使用物品技能觉醒卷轴，觉醒技能为专职技能君王领域。出现这番提示的瞬间，这则消息不仅尤为醒目，更是用了特殊的烫金色标注，让人想不注意都难。仔细辨别了此番信息后，白衣不由回过神来：专职技能，我居然觉醒的第一个技能就又是专职技能。饶是习惯了高铁般升级速度的白衣。都不由得为这个消息感到欣喜，这可是专职技能。先不说其他职业的专职技能，他暗影君王的专职技能哪个不是逆天道不行？影子提取，直接召唤无尽的暗影手下，供自己驱使。本命影子本身不死不灭，升阶后更是能拥有自身数倍素质，可以说是潜力无限。黑影王国收纳大量暗影手下，足以杀敌人个措手不及。而现如今，居然再度觉醒了一个专职技能。白毅抱着稍有些欣喜的情绪。打开了这个专职技能的介绍，专职技能君王领域，介绍拥有君王气息的你，能让暗影手下们获得增幅。听命于你的所有暗影手下，都将随时获得翻倍于原身的 150% 属性，并具备更强的杀伐气质及战斗力。看到这番介绍，白毅嘴角都快忍不住上扬了， 1.5 倍啊，这是个什么概念？相当于直接碾压了几级的提升啊！更何况后续说明之中还说了，在这个被动的专职技能下。暗影们都能具备更强的杀伐器，还有战斗力。关掉职业者系统面板，白衣俯视了眼下方的暗影手下们，便看到，原先浑身散发黑影的暗影手下们，现如今更加的猖獗、凶厉，杀戮的气质简直难以隐藏。一个又一个暗影手下身上的黑影不断飘散，比曾经更加明显。如果说先前的飘散黑影像是蒸完桑拿的人，那么现在就如同开了七门的迈特凯一样。看完这群暗影手下们的变化后，白衣又想起。还有这么一尊大家伙没转化成暗影吗？紫和石怪的身形稍有些庞大，不是暗影手下们能随意挪动的。白衣只得让身下的暗影铁甲熊缓步走到其前，站起来。专职技能影子提取发动，下一刻，周围的影子瞬间开始剧烈晃动，直接从地面上屡屡飞出，转瞬化为石质。猛然之间，一尊同样高大的紫和石怪已然出现。怪物：暗影紫和石怪，精英，等级二十级，血量。75900反斜杠75900。状态特殊增幅 buff 君王领域，综合攻击力5 5 4 0十杠一万一千六技能聚合分裂，核心共鸣冲刺双臂环绕。白衣一看，不愧是二十级的精英怪物，加上自己君王领域的加成，最强的攻击力竟然高达五位数，这什么概念？要是发挥的好，像是先前佐藤三高这种专走刺杀暴击路线、不专注血量、防御力的二十八级职业者。这暗影子石直接六拳就能将其毙命，六拳，六万伤害。若是真打起来，说不准还能打出更高额的伤害。这精英怪物杀的血赚。经过短暂的兴奋过后，白毅终于还是冷静了下来。达到二十级的他，还有一次专职技能的升阶机会没用，若是使用，恐怕还能进一步增强实力。想着，自身数据便随之出现。玩家：白毅，职业：暗影君王，唯一性，等级：二十级。零反斜杠4 8 W 幺五二零，血量38120反斜杠38120。基础攻击力 1,400 精神200装备：行者匕首，淬毒飞刺，爆伤苦无。暗影手下：本命影子，唯一暗影子石，精英暗影石怪 X 4 6暗影铁甲熊 X 2技能：影子提取，一阶黑影王国，二阶本命影子，一阶君王领域，拥有一次专职技能升品阶机会。是否立即使用？是反斜杠否？使用。白衣默念一声，下一刻升阶面板弹出，影子提取二阶，选择死亡生物提取其影子，生成暗影手下。二阶时可提取时间将延长至24小时，当前可提取时间为60分钟。黑影王国三阶，暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态，与二阶相比进一步提升恢复速度。本命影子二阶，伴随暗影君王一生的影子。死亡后可瞬间重生，可使用部分暗影君王的技能。二阶为暗影君王，素质 X 2倍。君王领域
。提示：无法升阶，已达到此专职技能上限。看到最后一行提示，白毅愣了下，再一细想，倒也不是没有道理。这个技能已经过于强横，强行提升 1.5 倍的实力，还是被动加群体效果，能再度升阶才是不正常的吧？想着，白毅打算将这次的升阶机会交由本命影子这个专职技能上。虽说现如今的最强战力是暗影子时。还有忍者这两个特殊的暗影手下，但若是影子获得双倍强化，再能与自己一样不断升级，外加不灭特性的情况下，未来的战力绝对不会比前两者差。所以，白毅直接选择将这次的升阶机会放在了本命影子之上。下一刻，随着白毅的意念下达，专职技能本命影子已然彻底跨越到了二阶。紧接着，影子的数据映入了白毅的眼中：暗影手下本命影子唯一，血量。十一 W 四三六零反斜杠十一 W 四三六零，装备行者匕首，技能侵蚀装备自带，综合攻击力四千二百二十。这四千二百二十的综合攻击力，其中四千二百是影子获得双倍增幅加君王领域的巨额提升，而剩下的微薄的二十点攻击力，则是装备行者匕首自带的了。看着白毅呢喃一句：“谁说这装备能用到中前期来着？二十点的攻击力不是闹着玩的。”第二十二章，大地的颤动。不过这些攻击力却不是重点，最为惊人的是，影子那高达十一万的巨厚血量，简直能冠以“血牛”一词。但白毅倒是对这一般夸张的血量没有多大的情绪波动。放在其他任何生物来说，这血量都是极为恐怖的。但在白毅的观点上来说，这血量放在本命影子上又有什么用？别人血量多，死了就是真的死了。但本命影子呢？就算血量只有现如今的 1% 被杀立刻原地复原，和无限血又有什么分别？这巨额的血量放在本命影子身上，顶多就是使其不那么容易触发不灭特性罢了。揉了揉眼睛，白毅不去再想这些有的没的，把多余的注意力放在了升级之上。二十级职业者彻底摆脱新人期的一大特征，这是一道坎，跨过便是一个真正的职业者，不然就是通俗的萌新，即便十九级也同样如此。只因为三点：第一。到达二十级后，升级将会变得困难很多，不仅经验所需会急剧提升，就连击杀二十级前的怪物都会获得经验衰减的 debuff。第二，二十级后属性将会获得大量的提升，每一级都是巨大的提升。第三，到达二十级，许多平民职业者，例如战士、剑士、牧师、射手这种普通的 C 级职业，都能转职为更高一阶的职业。但很显然，这第三点并不适用于白蚁这种隐藏职业，例如战士这种职业。往上一阶，还有黄战士、圣战士、荣誉战士等多种升阶选择，但像暗影君王这种职业，并没有再上一阶，生无可生。不过，就算一个平民职业经过多次升阶，起点也是很大一个因素。可能一个一级战士费尽心力升到二十级，升阶成荣誉战士，四十级再升阶为皇家禁卫。可能有人从一级开始觉醒的职业就是荣誉战士，甚至是皇家禁卫。摇了摇头。别人的琐事，白毅懒得想，只顾自己就挺好。这短短一段时间里，倒也传来了不少提示：击杀怪物，蓝河石怪，经验加3860。击杀怪物，白河石怪 X 4经验加180。击杀怪物，蓝河石怪，经验加3860。击杀怪物，白河石怪 X 4经验加180。掉落物，带拾取，有灵魂的石块 X 6 4看着这些评级的经验数字，白毅揉了揉脑袋，感觉有些头疼。烧。太少了，不过这也是没有办法的事情。在跨越二十级这道坎的时候，就必然要面对升级困难这一大难题。蓝河石怪是十六级的怪物，由于进入二十级后，猎杀低于这个等级的怪物都会受到经验削减的缘故，能得到的经验少得可怜。想要一劳永逸的解决这个问题，就只能猎杀同等级又或者超越自身等级的怪物。不过，基本上没有多少职业者会那么做就是了。在没有组队的情况下，独自猎杀一只超越自身等级的怪物。是一种极为危险的行为，但对白毅而言，这已如家常便饭。虽然经验有所削减，但这都并不会让白毅感受到过于沮丧。毕竟他从来都不是一个人在战斗，而是一支暗影大军为他而战。二层小楼高的暗影子时，率先迈步踏出，引得地面一阵又一阵的巨响。在又一次看到刚刚被唤醒的几只蓝河石怪后，一个大笔兜上去，直接就掀飞了这一片的石怪。击杀怪物，蓝河石怪，经验加3860。击杀怪物。白河石怪 X 4经验加 180， 击杀怪物蓝河石怪，而刚刚挂掉的石怪
，被白翼的专职技能影子提取一发动，瞬间就成为了暗影大军的一份子。每只暗影石怪去吸引更多的怪物，再交由强大的现如今最强大的三名暗影收割，效率一时之间显得飞快。尽管单独一只十六级的蓝河石怪给予的经验不多，但数量终究能填补质量。白翼的二十升二十一级经验槽，正以飞快的速度不断充盈，获得经验的提示频繁出现。现如今。周遭石怪俨然被清理的一干二净，想要再度猎杀怪物获取经验，就只得向着副本边界不断前进。在一路上，能遇到的蓝河石怪看起来有所不同，和先前被紫河石怪的保留技能影响类似，周身都包裹了一层雾气，但更加明显些许。怪物蓝河石怪，等级16级，血量353205反斜杠35320。综合攻击力886技能分裂，状态特殊增幅 buff。又是增幅 buff， 但周围没有紫色石怪。仔细看着这群石怪周身环绕的雾气，却也不像紫色雾气，倒更像是深蓝色。但就暂时来说，这对白翼来说并无差别，都是一下秒杀。随着白翼伸手一指，命令即刻下达。影子、忍者、暗影子十三位最强暗影急速出手，几乎是瞬间便是将这群被增幅的石怪斩杀。掉落物、带石曲、有灵魂的石块 X 2 5 6像是白翼这般。单人轻松穿过这片地界的职业者，恐怕前所未有。若是旁人知晓，恐怕第一反应就是不敢置信。这个时候，白翼也获得了近四十万的经验，同时收获了近百的暗影蓝和石怪作为手下。很好，只要差不多再击杀一些，就能再度升级了。虽然与之前相比，二十升二十一显得慢上了些许，但这个速度倒也算是让白翼感到满意。但没等再度击杀几只蓝河时，就有意外发生了。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡。突兀的，大地开始颤动，仿若整个大地都活动了起来。淡蓝色雾气从大地上散发，好似在喷薄怒气一般。不知怎地，白翼看着地面，职业者系统竟然提示，这地面是可探查的目标。换句话说，这大地竟然是活了过来，成为了有生命的怪物。第二十三章，围攻石岭巨人。猛的，白翼眼神一凝，随之探查发动。怪物石岭巨人 BOSS 级，等级。三十级，血量2 4 W 9 0 0反斜杠2 4 W 9 0 0综合攻击力 7400， 技能属性简直恐怖！白翼瞬间反应过来，不能在这里待着，绝对不能。这里恐怕是这石岭巨人 BOSS 的头顶，若是等他彻底苏醒，恐怕自己就很难回到地面上了。而离开地面，居于石岭巨人 BOSS 头顶的下场，那倒是很简单，三个字：被拍死。没有多余空间来进行规避攻击，从这动荡的范围来看。这石岭巨人也不会小，一巴掌恐怕能造成不俗的伤害。下一刻，周遭百余名暗影瞬间消失，归于本命影子之中。紧接着，本命影子背负白翼，以那二阶增幅加君王领域的双 buff， 施展出了惊人的速度。一道音爆险些从身后响起，不等这石岭巨人 boss 彻底苏醒，白翼便已经来到了百米之外。终于，石岭巨人 boss 彻底苏醒，身形彻底从大地中挣脱而出，陡峭的石壁有棱有角。千百这般如此的石壁，形成了高大的石岭巨人 BOSS。这石岭巨人身高有一栋普通楼房之高，大约六七楼的高楼与其相当。石岭巨人 BOSS 太过巨大，恐怕都有半个光之巨人高了。两道幽蓝色的光芒从头颅的岩壁缝隙中奔涌而出，就像是两盏探照灯般明亮。两道石柱手臂就像是重型工程机般厚重，给人一种能碾压一切之感。仅凭是远处看上去，都显得十分巨大。巨人之名实至名归。光凭身高就有了压倒人的气势啊！好，四世不满与白翼击杀百来只石怪，石岭巨人 BOSS 一苏醒就朝着白翼的方向发出怒吼。好家伙，白翼眺望着远方的石岭巨人，这还是他第一次遇到 BOSS， 只能说不愧是 BOSS， 就连血量都是超出一般规模的，足足二十四万的血，直接能顶上一对职业者了。都出来！随着白翼话落，所有的暗影手下全部都从黑影王国中出现，整齐划一。虽然每一个体型相比于石岭巨人来说都十分的渺小，但这并不妨碍其本身的力量。那石岭巨人体型实在是大，恐怕随意一击都能拍倒一只铁甲熊。所以，白翼也在第一时间拟定了简单的战略，分开行动。为了避免被大范围伤害，直接导致一片的暗影死伤，依旧是以四位暗影一组进行群起而攻之。在一切布置妥当后，那石岭巨人也大踏着步伐，直接来到了暗影大军的进攻范围内。轰！轰隆！就只见石岭巨人双臂抬起，在地面仰视一看之下，简直就宛如知天蔽日一般，十分恐怖。石岭巨人的目光锐利，
依旧是两道毫无感情的蓝色光芒出现。尽管看上去没有哪怕一丝一毫的感情，但在不远处的白翼却是能隐约的感受到一股百般复杂的情绪，或愤怒，或轻蔑，总之难以形容。这遮天蔽日的一击沉重落下，带动着庞大的重力势能狠狠落下。轰！轰隆隆！大地在悲鸣，整个空间都因震动而发出响声。这一股响声。着实让白蚁有些难受，但相比于此，数只暗影的死伤更为重要些。不过好在，被击杀的那一对暗影是暗影蓝和石怪，因自带分裂技能，死后自动化为四只暗影白和石怪。这战力倒并不能说是减员，甚至隐约之间，因为于此，石岭巨人头顶都好似挤出了个川字，像是有些愤怒的情绪一般。就只见石岭巨人猛地抬起右腿，在迅速的重重落下。技能重踏，下一刻。地面猛地晃动起来，有不少的暗影都有些站不太稳。若是寻常的蓝和石怪，恐怕直接就会跌倒在地。毕竟双腿都是石柱构建，坑洼不平，并不稳妥。好在在转化为暗影之后，不足的部位都会得到一定的改变。暗影石怪并不会出现这样的弊端。在一阵地面的晃动过后，迅速的重新掌握平衡，再次加入战斗。周围上百暗影集体围攻向石岭巨人。HP 4420 h p 5529 h p 880。HP 8 8 0 h p 4 4 2 0一时之间 ，HP 锐减的提示闪烁个不停，看上去极为的壮观。但石岭巨人终究不是工人捶打的靶子，即刻便是再度发起了攻击。就只见石岭巨人站稳身形，双臂平举，好似要做出什么动作般。而这个动作，白翼好像在先前见过一次，正是紫和石怪在逃跑前使用的双臂旋转，一手大风车直接就将周围的暗影击退一段距离，不能让他使用出来。得想个办法打断。白翼在不远处看着这一战的局势，很快便是想好接下来该如何行动。很快，在地面之上的暗影子时，直接将影子、忍者两手举起，经过短暂的蓄力后，便将二暗影投射了出去。而所经过的落点，正是高处石岭巨人的眼睛位置。不出所料的话，这冒着蓝光的眼睛部位，多少也是个弱点部位，攻击这个位置应该能触发暴击效果。刷，刷，二暗影直直投入了石岭巨人的眼睛位置。很快便是在半空调整身形，稳稳落了进去。随即，疯狂的攻击便是被以惊人的速度施展了出来。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成石岭巨人 BOSS 级 HP 8820。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成石岭巨人 BOSS 级 HP 2800。攻击攻击关键部位，引发超额暴击，造成石岭巨人 BOSS 级 HP 12400。像是感受到了伤害。石岭巨人立刻停下了准备释放的小技能，拼命的扣着自己的眼窝。第二十四章，鬼才见鬼的天才。仓乱之时，石岭巨人竟无暇顾及周围群起攻之的一众暗影。虽说每一个暗影的攻击力并不高，但耐不住这数量多啊！就只见一大群的暗影密密麻麻的排在石岭巨人的脚边，一对又一对的疯狂进攻着。HP 8820 h p 5529 h p 880 h p 8820。HP 12400， 白衣能看到这 HP 疯狂削减的提示在眼前闪过，这一幕简直就不像是一场 BOSS 战，而是虐杀。没用几分钟，石岭巨人血量已然近乎清零，最后的反抗也显得那么拙劣。最终，石岭巨人含着满腔的愤怒，永远的倒下了。被加持了君王领域的暗影们，加上密密麻麻的数量，简直能让人心生胆寒。击杀怪物，石岭巨人 BOSS 级。经验加5 6 W 幺七二零，掉落物带拾取，深蓝大地金和 X 2有灵魂的石块 X 3 2 6 4恭喜等级升至21级，恭喜等级升至22级。看着这次连升两级，白翼有些许的没控制住情绪，有些欣喜。当即，白翼的数据面板被呈现而出，玩家白翼，职业暗影君王，唯一性，等级22级，零反斜杠6 4 W 5 2 4 0血量。43460反斜杠 43460， 基础攻击力 1,620 精神220装备：行者匕首，淬毒飞刺，暴伤苦无。暗影手下：本命影子，唯一。暗影子石，精英，暗影石怪 X 4 6暗影铁甲熊 X 2技能：影子提取，一阶，黑影王国，二阶，本命影子，二阶，君王领域。这一次获取的经验，可以说得上是海量。或许前面所有等级所需的经验加一起。也还没有这次的 BOSS 石岭巨人掉落的多，不过想想也算合理，毕竟是30级，还是一只 BOSS， 经验掉落的多一些，简直合情合理。
。自从来到这个副本后，白毅已经从十七级升至了现如今的二十二级，整整五级的提升，并且还跨越了二十级这一道坎。就算以白毅自身来看，这等升级速度也算十分恐怖了。深吸一口气，感受着空气进入肺部，白毅算是彻底冷静了下来。来到石岭巨人尸体旁，随手将一些或稀有或常见的材料收起。随即便是施展起了自己最常用的专职技能，影子提取。紧接着，那遮蔽了一片又一片区域的影子，瞬间化作实质的黑色丝线，不断的在地面汇聚。没用几个眨眼的功夫，一个巨大的圆形黑影以一幅极大的面积呈现在大地上。随即，猛然之间，从影子中伸出了一只大手，由暗影构筑而成的大手。不同于有棱有角的石壁之手，这只暗影大手更加像是人类的手，但通体黑暗，由黑影组建。下一刻。黑影大手抓握在了地面之上，立刻借力，迅速攀爬而出，彻底从地面之上的影子中出现。而在他双脚彻底离开的一刹那，地面的黑影融于其身，化为了其身体的一部分。暗影手下，暗影巨人 BOSS 级，等级30级，血量3 6 W 1 3 5 0反斜杠3 6 W 1 3 5 0综合攻击力 7,400 杠 27,880 状态特殊增幅 BOSS 君王领域，技能融于大地 C 级。核心共鸣、B 级、猛砸、双臂环绕，白毅看着不由咋舌，不愧是 BOSS 级的存在，出场还带特效。但不管出场如何，以后就是我手下的一员暗影了。似乎是感受到副本停留的时间快要到了，白毅不准备再猎杀怪物，而是准备着离开了。随着心念移动，庞大如暗影巨人般的身形也是瞬间引入黑影王国之中。最后，本命影子重新化为常态的影子，依附于白毅的身下。副本的停留时间已然结束。蓝星 H 市野外副本，游荡石岭官方建筑内，只是一个眨眼的时间，白毅便是出现在了副本出口位置。现如今的白毅，心情可以说的上市还算不错，而他的出现吸引了很大一部分的关注。毕竟可没有多少人能够单刷副本，并且还能全身无恙的走出副本。试想，去往一个充满怪物的小时间，并且那里随便一只怪物都拥有强大的实力，恐怕受伤才是常态。死亡都无可厚非，出来了，出来了，那个大佬出来了！我去，竟然还真能单刷副本！尼玛，我算是长见识了，简直就是人才哦，鬼才，见鬼的天才，难以想象。白毅并不在乎这群的声音，他稍微留心的是，他都从副本里出来了，这群人还没找到临时队员，实则队员的招募并不是那么快的，很多半月一季的倒也不是没有，而这群人还能在这议论，显然就是在先前找队友剩下的那一群。找到的自然不会待在这里，没找到的肯定会遇到白毅，倒是颇有重性存者偏差的感觉了。从副本中出来后，白毅已经没有在这野外区域猎杀的打算了。迈入二十级后，那些低等级的怪物都有经验削减，十九级的还好，只被削减到大约到九成，但若是十六级左右，直接连原本五成都没有了。而尽管十九级掉落的经验，对于白毅二十二升二十三所需的六十四万经验来说，简直就是沙漠里的一粒沙，大海里的一滴水。根本不管什么用了，要想像是先前那般快速升级，呃，还是要下副本，还得是高级些的副本。想着，白毅准备回 H 市稍作整顿，毕竟他的等级已然到达了加入全龙国最大联盟、寒夏联盟的要求。这次回去不仅是添置一些装备，更是准备加入这最大的联盟。不多时，白毅便回到了 H 市的围墙外围，向着城卫军说了几句，他们便是用着特制的通讯设备打给了室内的校长。第二十五章新人，上亿资产，在这个世界，车辆倒并没有被彻底取代。虽然强大的职业者或多或少都能跑得很快，但最起码没人那么做。车辆行驶过大半路程，董校长将车停下。H 市官方交易所，这里的建筑不比整个城市的任何大型建筑差，毕竟是专门为职业者建造的。向校长道了声谢后，白毅大步迈入其中。刚一进入，白毅脑海中的想象便是被彻底推翻，在他的想象之中。官方交易所可能会是菜市场一般喧哗，人口嘈杂的地方，也可能像怪物猎人、世界中猎团那般各司其职，吵闹中却井然有序。但没想到，官方交易所这里竟然颇有几分未来科技般的感觉，没有多少人驻留，虚拟显示器倒是不少，就像是银行一般，会有一些不清楚的人带着来熟悉操作。一位职员女士走来，向白毅介绍了大部分的使用方法，随后便按照白毅的要求离开了。不过，即便没有人介绍。这些设备的大致功能也能让人看个明白，毕竟早已智能化，设备上都会在待机的时候自行显示功能及其操作方式，有点未来科技的感觉。白毅则舌
，随后直接走向一台写着“自助贸易机”的机器。这台机器大体像是 ATM， 但内部空间却大了数倍。虚拟显示器在半空中出现，显得简洁许多。白毅经过一番操作后，成功建立账户，请选择要售卖的物品。白毅点开选项，随后将储物背包中的东西拿出一件，正是击杀异化野犬掉落的骨刺。一阵颗粒蓝光扫描而过，眼前的虚拟显示器再度刷新出文字：“鉴定完毕，物品。”异化骨刺，品质地级，掉落源十二级怪物，异化野犬九级怪物，毒瘤尖刺十一级怪物，适用范围锻造投掷类武器，装饰品，价值一金币，是否售卖？是反斜杠否？点击式的选项后，自助贸易机便展开一排收纳槽，示意将其放入，同 ATM 的槽位相似，只不过长宽都大了几十倍。白毅试着将一根异化骨刺放入。随即收纳槽室五秒后自动关闭，虚拟显示器再度出现文字：账户白亿，存款一金币，预定无。这一枚金币同样可以实体获取。白亿点击取款，随后一枚约莫一元硬币大小的金币出现，拿在手上差不过四五枚硬币的重量，二十四克是货真价实的黄金所铸，放在普通生活中购买力差不多一万元左右。不远处，一个穿着红龙鳞套装的女人伫立原地。饶有兴致地看着白毅的方向，他的同伴刚刚办理好事务，回到他的身边，看到他稍有发呆，便拍了拍他的肩膀，道：“看什么呢？走了。”那女人双臂交叉，看着白毅的方向，头也不回地说着：“看那边那小子在反复存取一枚金币呢，太好玩了。”同伴白了他一眼：“你不也是从那个时候过来的？骄傲啥呢？”“嗨，我可没瞧谁不起，就是单纯觉得有意思。”“行了，应该是个刚打出掉落物的新人职业者，别去打扰人家了。”也是，就在这时，就只见透过自助贸易机的特制玻璃，能看见白毅的手中凭空出现了大批大批的异化骨刺，就像是扬沙一般，一股脑的全部丢入了收纳槽中。这还没完，就像是取之不尽、用之不竭似的，在爆出一捆异化骨刺后，再度丢下一大批，一次几十不等，足足来回了许久。这一幕着实让那两个驻足观看的职业者有些发愣，倒不是说这些异化骨刺多稀有，只是觉得。方才就白毅的表现来看，是个刚刚熟悉自助贸易机的新人，但能一大批一大批丢材料卖的人，这能是新人？女人眼角抽了抽，这应该是攒了许久，第一次来卖。同伴分析道：“也是，这应该就是所有存货了。”对于一个新人职业者来说，能拿出这些材料卖，已经有些夸张了。然而，白毅却并没有注意到这些无关紧要的事。这些异化骨刺一共卖了730金币，算是一个不多不少的数额。接下来。便是售卖之前在游荡石岭中收纳的材料，一些石块和稀有的资源。又是一阵颗粒蓝光扫描而过，鉴定后的文字出现：“鉴定完毕，物品有灵魂的石块，品质 C 加级，掉落源游荡石岭，副本产物，适用范围锻造傀儡类道具，价值十金币，是否售卖？是反斜杠否？”白毅眼神亮了一瞬，这感情好啊！十金币一颗，他手上的存货。可比异化骨刺多太多太多了，身形稍向前迈出一步，直接将储物背包内的物品取出到身前收纳槽上的半空中，哗啦，砰，哗啦啦，砰，哗啦啦，石块掉落，互相碰撞的声音不断响起，简直就像是大货车在卸放大量的石块一般，顿时之间场面竟稍显震撼。那两人已然看到有些发愣，队长发的信息都没理会，开玩笑，队长发的信息什么时候都能看，这新人职业者。直接躲海量材料的事，还是第一次看。反差的事情总会带给人以不小的震撼，而如今的白毅却是如此。最终，有灵魂的石块全部投入到了自助贸易机中，共售 32,160 枚金币，加上先前将异化骨刺卖出的金币，白毅目前的账户累计为惊人的 32,890 枚金币。若是换算成平时生活中的货币，早已成为上亿元的购买力。后面那两人已经惊得连话都不会说了。就算他们想获得这种数量的金币，也要早六晚九的，不知道战斗多久。一个第一次交易的小子就能获得这么多，怎能让他们不惊讶？然而这还没完，就只见白毅缓缓从储物背包中调出三颗稀有资源，正是击杀子盒、石岭巨人掉落的紫色金盒及深蓝大地金盒。第二十六章，委托锻造金盒。这一次，自助贸易机发出了不同的提示：鉴定完毕，物品紫色金盒。品质 B 级，掉落源游荡石岭，副本产物，适用范围锻造能量护盾类道具
，价值 8,666 金币，不建议售卖，推荐锻造为道具。是否强制售卖？是反斜杠否？看到这番提示，白毅稍冷了一瞬，不建议售卖，说明可以锻造成不错的道具。白毅低头思考了片刻，再次让自助贸易机扫描了深蓝大地金河，鉴定完毕。物品：深蓝大地金河，品质 B 级，掉落源游荡石岭，副本产物，适用范围。锻造能量护盾类道具，价值 18,450 金币，不建议售卖，推荐锻造为道具。是否强制售卖？是反斜杠否？这个也是一样吗？白毅眉头轻挑了一下，看着这两个材料的提示，白毅决定将其锻造为道具。只是，他不是后勤类的职业，无法锻造武器装备，这些事情就只能找专门的人来做了。走出自助贸易机，扫了眼驻足原地的二人。白毅径直走向了二楼的装备贸易区，闲的没事吗？这两个，没过多在意。白毅只觉得这两人有些闲，随即便是去往了二楼。来到二楼，这里同样与一楼布满自助贸易机相似，只不过却有独立的房间。毕竟装备这种事情也算是半件隐私了，不可能像是一楼自助贸易那般半公开的状态。一般自助贸易都是收一些寻常的材料，太过高级的仍要联系人工。走进一间装备贸易房，这里虽然很是严密。但空气还是很流通的，可能是在看不见的地方做了换气。在白毅走入后，同样的虚拟显示器映射在半空中。购买装备，委托锻造，预定。几个选项出现，白毅本意是将紫色金河，还有那两块深蓝大地金河委托锻造打成一件装备的。但来都来了，看看有没有什么好装备，顺手买上一些。道具：罗普兰德的药瓶，品质：绿色加，耐久度：六反斜杠六，效果。每吃一片瓶中橙色药片，将每30秒恢复 1% 的血量，持续5分钟，多次服用效果不叠加。等级限制： 2 0到二十级。售价： 320金币。装备：古王短刺。品质：绿色加。攻击力： 220附带技能：暴击伤害 200% 被动。耐久度： 790反斜杠790。等级限制： 20级。售价： 880金币。看了几行，白蚁留意到了这两件物品。性价比算是很高，都是目前能用得上的东西。罗普兰德的药瓶买了两瓶备用，古王短刺，白毅直接买了三瓶，毕竟不算上自己，自己队伍中的人形暗影可还有两名。在确认购买后，只过过了短短的15秒，那前方的墙壁位置便直接弹出了一扇半圆形槽位，里面正是白毅所购买的物品。接下来，白毅点开了委托锻造这一选项，虚拟显示器再度弹出一行文字：检测到目前暂无预定。是否即刻预定锻造人员？选择否后，将为您智能分配一名暂无任务的锻造人员。想了想，白毅选择了否。这个预定选项估计就是找一位熟悉的锻造师，但自己还是第一次锻造，没有熟悉的人，就像是去大一些的理发店一般，一进门都会问有没有熟悉的理发师。如果第一次进，想必很多人都会说没有。否，正在为您分配锻造人员，请稍后。分配完毕，目标信息如下：委托目标，齐玉堂。年龄23职业道具师 B 级，专业等级四级，附带留言：失误率近乎没有，量大从优。委托锻造道具装备的都来找我吧。是否确认人员？确认后将为您形成订单。确认，请选择您可提供的材料，请选择您期望的物品类别。看着这两行提示，白毅将一枚紫色金盒、两枚深蓝大地金盒填写了进去。至于期望的物品类别，白毅则是没有。他并不是专业的锻造师，并且还是第一次委托锻造，不太清楚这三件材料能锻造出什么。不过，刚才在自助贸易区的时候，智能系统提示过，这两件材料适合锻造为能量护盾类道具，那就填写这项便好。提供材料：紫色金盒、深蓝大地金盒 X 2期望类别：能量护盾类道具。是否确认？是反斜杠否？在确认后，白毅将材料投入进了收纳槽中，预计完成时间三小时。提示：您可在此房间休息或随意外出，但请保持与锻造人员的联络，以便潜在问题的解决。这番提示后，白毅决定在这个房间休息会儿。这里有沙发、按摩椅、茶水台、小冰箱一类的休息设施，并且虚拟显示器还支持点播影视作品。三个小时，就当是为数不多的休息时间好了。毕竟这两天不是去猎杀怪物，就是在去猎杀 BOSS 怪物的路上，是该休息一下了。但也是在这个时候，有人却不能休息了。官方交易所旁边的房屋内，房间内光线明亮，墙上的隐藏式灯条显得颇有几分科技的气氛。
，再通过输送管道拿到客户提供的材料后，齐玉堂也就是白亦委托的锻造师，不断定了。在前一秒，他还在感叹今天真是个悠闲日子，没有活干真是太好了的时候，忽然就接到了任务，这不看不要紧，一看直接让齐玉堂清醒了不少，直接比两杯浓缩咖啡还提神。拿着手中三枚晶石，一颗紫色，两颗偏大些深蓝色的晶石，齐玉堂嘴角抖了抖，这。这特么是特殊金盒，好，好，好东西啊！第二十七章，齐玉堂的想法。看到这三件材料后，齐玉堂瞪大眼睛，看上去十分的惊讶。无外乎其他，这两种材料实在是太难弄到了。这种东西就只有在 H 市外的野外副本、优当石岭中获得。而紫色金盒还好说，有 3.2% 的概率掉落，也就是说，每击杀100只紫盒石怪，总会掉落三四颗紫色金盒的。但这深蓝大地金盒。就十分难获得了，获取条件十分苛刻。经过一些高等级职业者统计，首先必须从进入这个特殊副本一开始就不断的击杀蓝和石怪，而在击杀至少120只蓝和石怪后，再将一只紫和石怪打到残血。没错，重点是还不能击杀。其次，紫和石怪会跑到距离副本 BOSS 石岭巨人的一定范围内，这个时候才能将其击杀。紧接着，副本 BOSS 石岭巨人会被激怒，从而出现。而最后的最后，击杀掉副本 BOSS 石岭巨人，会有大概 0.6% 的概率掉落这名为“深蓝大地金盒”的材料。能够产出的代价，简直只能用又干又渴来表达。毕竟没有好的精力，不干，这些副本一次就出货的概率简直微乎其微。而没有好的装备，不克，这些副本甚至击杀120只蓝和石怪就很难了。拿着这三枚晶石，齐玉堂手都有些抖。草，这是哪个工会的大佬刷的？这种罕见的资源，居然从交易所委托锻造，开什么玩笑！说着，齐玉堂立刻拨通了这次的委托联系电话。一阵铃响后，通话被接通。喂，是有什么问题吗？接通后，对方有些放松的说着。这一听，齐玉堂不由得站得庄重了几分。能刷到这种材料的，绝对是动用整个工会的副会长，甚至会长。总不可能是一个连工会都没加入的散人，运气好爆的吧？不可能，绝对不可能。运气好可以解释。那独自击杀上百怪物，这怎么解释？所以绝对不可能。这个想法也是第一时间就被齐玉堂抛在脑后。想着对方至少是个工会的副会长，齐玉堂的态度不由得尊敬了几分，道：“您好，倒也不是什么大问题，主要就是这材料太过稀有。还有，您确定是要制作为护盾道具？”听着这番询问，白亦躺在按摩椅上，眼睛微微张开，对身旁的虚拟显示器道：“有什么不行吗？”“不不，不是。”只是这东西太稀有，而且也不太适合锻造为护盾道具。不过，您想要锻造成护盾类道具也能理解，应该也是听说过那位的事吧？什么事？说来听听。白亦是真的不知道，道平白多出了点好奇。就是曾经的那位，年轻时也是 A 市的二十级、三十级那会儿等级升的慢，常年在幽荡石岭练级，无意间和几个队友一起爆出了一枚深蓝大地金盒，立刻就打造成了装备，还另添了三枚紫色金盒做装饰。锻造完成后。成品是件护盾类道具，效果是维持自身血量 10% 的护盾值，稍有些鸡肋。血多盾就多，血少盾也少。但没想到，没想到什么？白毅听得都快睡着了，催促了一声。没想到，一次战斗之中，作为装饰的紫色金盒掉在地上，被怪物捡到。而那护盾道具的护盾计算目标，竟转变成了那怪物。那人身上的护盾道具，护盾量变成了怪物血量的 10% 这是装备额外资料才被收录。原来人类正使用的道具。也能用在怪物身上，什么乱七八糟的？白衣听得有些乱，但不太影响自己的理解。简单来说，就是这材料锻造成护盾，百分之十的护盾能从别的目标上算，比如说自己两万血，护盾是两千护盾值；怪物四万血，紫色金盒放到怪物身上，自己身上的护盾就有四千护盾值。猛的，白衣想到了一件事，那就是自己手下的暗影，本命影子，它可是具备不灭特性，若是将这东西运用在他身上。忽然间，白毅来了精神，就锻造这种道具，最快什么时候能好？啊、嗯，老板，您要不再三思一下？我跟您讲啊，那位有了这件道具，每次组队打 BOSS 都担当队伍血牛，一打 BOSS 就把紫色金盒丢到 BOSS 身上。虽然每次能凭空多出几万，甚至十几万的护盾值，但 BOSS 血越低，这护盾值就越低。还有，不，就要这道具锻造吧？白毅不想听杂七杂八的话，直接便是打断了。好，好吧，您说什么就是什么。齐玉堂眉头挑了挑，这人也不听劝啊。不过跟老板您再说一嘴，因为每次锻造都不同
，就算同一个锻造师锻造，也不能保证百分之一百属性相同。换句话说，我锻造的可能会有些差异。我清楚了，开始锻造吧。没事，先挂了。白毅揉了揉眉头，当即挂了通话。嘟，虚拟显示器的通话中断，响起了一声提示。这边，齐玉堂更是眉头紧皱。这件稀有的材料，深蓝大地晶核，在他的理解来看，说不准能利用这特性锻造出更伟大的道具。只用来锻造成护盾，着实有些可惜了。不过，谁让老板就是爷，老板就是天呢？他只能按照老板的意思来了。但没说不能把自己的想法加进去。齐玉堂想到这里，顿时之间眉飞色舞了起来，双手有些蠢蠢欲动。专职技能锻造之神的庇佑，发动；技能大脑活络，发动；专职技能幻想拟造，发动；技能器具改变，发动。一时间，十几个专业对口的技能齐齐发动。瞬间就是进入了认真的工作状态，智能系统判断的三小时内完成，不知道结果的误差会快些还是慢些。而白毅这边，彻底的进入了放松的状态，这两天着实有些累，就算是打游戏打个八小时都会累得头疼，更何况是在野外狩猎怪物。第二十八章，无敌，暗影守护。经过一番专业的锻造，成品终于成型。这是一件乍看上去像是一件围巾的物件。黑色丝绸两端衔接着两颗深蓝色的宝石，极为夺目耀眼。但只要触发一下任意一枚宝石，那黑色丝绸便会立刻舒展开来，成为一件披风般的长袍。擦，这弄得我多满意了！要低调有低调，要逼格有逼格。可惜我只是个锻造师。齐玉堂揉搓着下巴，对自己这件作品显得尤为满意。而他目前关注的就只有现如今的外表，这最核心的属性与功能却被他忽略。只因他在锻造的过程中，便是一点点早已了解。可以了，智能系统交差了。齐玉堂点了下半空中的虚拟显示器，随后将这件道具送入到了传送通道之中。另一边，休息了一阵的白毅也收到了这件刚刚锻造好的装备，揉了揉惺忪的睡眼，提了提精神。白毅起身拿取装备，将这件道具拿到手中，未等白毅发动探查，便是收到了虚拟显示器的一番提示：“请在结算后支付锻造费用。”提示：每次委托锻造。您需支付成品道具 10% 的费用，其中 1% 属于官方， 9 0属于委托锻造师。如有异议，请于官方查证。判断锻造费用中，成品 A 级价值约 18,800 金币，需支付 1,880 金币。是否立即支付？是反斜杠否？提示：如您选择否，将自动转移至信用贷款抵消页面。白毅看着这一行又一行的文字，揉了揉眼睛，随即选择了是。这点金币，他还是付得起的。他现在最为关心的是这刚刚被锻造出来的道具，拿在手中，手感轻柔冰凉，就像是一条丝绸。随即，白毅施展了探查，道具未命名，品质紫色，护盾值零反斜杠零，未绑定目标，耐久度反斜杠。效果：该道具将为绑定者一生成护盾，护盾值以绑定者一杠二，血量 20% 为基准，生成固定护盾值，护盾值无法自行恢复。为零时，将再次以绑定者一杠二，血量 20% 为基准，生成固定护盾值。注释：该道具主体绑定两颗深蓝宝石，附体绑定一枚紫色宝石。注释：绑定者一为使用本体道具生物。注释：绑定者二为使用附体道具生物。等级限制二十级。白毅仔细阅读了这番效果以及注释，顿时有些不淡定了。可以啊，感觉比那齐玉堂之前说的还强。你有一条新的留言。请查收。看到自己的账户收到一则留言，白毅点了开来。老板就不打电话打扰你了。这件道具我加了一点自己的想法，因为大地晶核具有共鸣性质，这件成品道具的判断波长我设计了间断重复性效果，所以可以导致。这个方案是，最后我可以很自信的说，这件比上一件大地守护强上不少。对了，大地守护就是用晶核锻造的道具。这一番留言洋洋洒洒的有将近五六百字，白毅是省略着看完的。总而言之，之前历史上的那件用深蓝大地晶核锻造的装备——大地守护，是绑定目标的血量生成 10% 的护盾，目标血越少，护盾越少。而护盾清零时，目标基本就死了，也不需要护盾值了。而这件未命名的道具，则是固定了目标血量 20% 的护盾，当护盾清零时，则在以 20% 的血量生成护盾。可以说，是一个质变。前者是一个护盾，而这件道具用好了，可以是数个护盾。奇玉堂是吧？这名字我记住了，白毅嘴角露出难得的笑意。这件道具他十分满意。既然上一件叫大地守护，那这件就叫暗影守护吧。
为这件新道具命名后，一切就像是焕发了新的生机般，悄然不同。影子，白毅开口，将本命影子呼唤而出，随后将暗影守护的附体放在了影子身上，暗影守护立刻就被赋予了真正的意义，产生了大量的护盾值。白毅将暗影守护一抻，披在了自己的肩膀上。就像是冬天里的一条普通围巾，乍看起来并不惹眼。道具：暗影守护，品质：紫色，护盾值： 2 6 0 0 0反斜杠26000。耐久度：反斜杠。现如今，本命影子的血量已然高达13万有余，毕竟是有了君王领域加双倍天赋的加成，海量的血并不夸张。而作为其基准的暗影守护，则是具有恐怖的 26,000 护盾值，与影子相比，显然不算什么。但别忘了，这护盾并不是一次性的。而是可恢复的。当其被护盾值受到等量伤害后，将以本命影子那时血量的 20% 再次生成护盾。这还不是最为恐怖的。让白翼细思极喜的是，影子作为暗影守护的附体目标，可是具备不灭特性的。换句话说，这护盾值每次清零后都能保证随时刷新。想到这里，白翼不由得挂上了难以掩饰的笑意。但很快，这番笑意便收敛了起来。了解最强势的一面固然简单，但想清楚其中的弱点也是不难。只要在本命影子血量低时，率先攻击白翼，将这暗影守护的护盾值清零，那再次生成的护盾便不堪一击。继那时，白翼便会被真实伤害到。不过转念一想，不知道这些数据的人，想要了解恐怕非常难。平常遇到的也大多都是没有智力的怪物，这个弱点并不算什么，也不会那么容易被人窥探。想着，白翼心情再度轻松下来。接下来该申请加入韩夏联盟了。白翼缓步走出官方交易所，仰望着那不怎么蓝的天空。感叹了一声，一切的进程都显得有些快。从最开始的普通大学生，再到觉醒隐藏职业、暗影君王，再到这两天的快速升级，一切都太快了。本是遥不可及的目标，而现如今，这个目标也将得以即将实现。第二十九章，韩夏的专人邀约。龙国，韩夏联盟专职审核室。由于职业者等级提升到一定程度后，不论是反应力，亦或是精力，都会得到大幅的提升。再加上智能系统的辅助，直接性的导致了一些部门只能看到两三人，甚至单独一人就职。此时，一间单独办公室内就有这么一个人在工作着，他所在的部门可是全龙国最为庞大、强盛的韩夏联盟。夏雨， 3 1岁，现任韩夏专职审核人员。他的工作正是筛选申请加入联盟的人员名单，说是工作，但大多时候都是在摸鱼。这名单可以说是海量，但他却如此闲暇，甚至还能摸鱼。只因为智能系统能按照要求去除不符合的人员，倒也不必担心智能系统无意间将那些不显山不露水的隐藏种子去除。毕竟智能系统准确性十分的高，高过普通人的判断能力。但一些通过智能系统初步审批的人员，还是要他下雨来筛选的。今年符合要求的也不多啊 ，X 是倒有几个，但也能数得过来。打了个哈欠，夏雨觉得这个工作好是好，就是太过悠闲了，像是刷短视频般下雪一个个划过人员名单。嗯，六天升到十五级。算优秀吧，这个十六级已经算是稀少中的稀少了。能在刚觉醒成职业者的新人时期就升级到十六级，接近三十万的经验值，都是潜力股啊。不过或多或少都有大佬带，不太符合要求啊。感觉到有些无趣，夏雨懒散的躺在办公椅上，在犹豫要不要去带薪拉屎。但很快，他便是看到了让他大为惊讶的一条信息：检测到新的申请，白翼二十二级，隐藏 SSS 级职业，暗影君王。经大致检测，情况如下：单人升级，耗时为42小时38分，评价上上等，特优。建议即刻招募专人邀约。夏雨一句脏话脱口而出：“我操！做他这个工作，少说也四五年了，什么妖孽没见过？关键是这种恐怖的妖孽，他还真是第一次见。不仅是觉醒了 SSS 及隐藏职业，还在不到两天的情况升到了22级，还他妈是自己一个人打的。”不可思议，简直就是不可思议！就这样，夏雨呆愣愣地看着这份信息了许久，迟迟没有缓过神来。不行，我得立刻上报申请邀约任务。夏雨回过神，立马着手准备安排事宜。但没等他有所行动，门外响起一声男子轻咳：“不用了，我已知晓。”光是听声音就颇有种成熟稳重的感觉。叶委员，您怎么在外面？夏雨听声音，便是听出了门外之人。叶雨凡， 2 4岁。担任韩夏联盟36委员之其一，身兼数职，同时也是韩夏联盟不可或缺的一员战力。此事我会亲自邀约你处理其余繁杂事项便好。话落，声音消失。过了许久，
，夏雨才敢喘上几口大气，不由说道：“这叶委员平时都能第一时间知道潜力种子，还留着我这破部门干什么？还是他懒得看潜力小的。”夏雨有些郁闷，随后又开始看起了今天的申请名单。H 市白毅家中，躺在有些年头的老沙发上。白毅透过窗户看着外面，外面的景色依然照旧。白毅不知道看了多少年，但现在的白毅却已经不是之前的自己了。距离向龙国官网提交加入韩夏联盟的申请已经有一小段时间了。不同于向公司面试，收到的先回去，一有消息就会通知你；向官方提交申请是可以收到确切回复的。当然，正常来说，要么通过，要么没通过。没通过，没什么好说的，就是单纯的没通过。通过的话，不同的工会。联盟最终导向都会不同，有的工会会测试一下新成员的实力，又或者半个集体的迎新会之类的。而作为龙国的官方联盟，其申请是格外严格的，并且在通过之前还要经过一次测试，测试这些人是否只是虚有其表，只因为运气好才勉强符合加入韩夏联盟的标准。符合标准并不代表必定加入韩夏联盟，这每年都会变更的测试便是最大的一层阻碍。扣扣，家中的房门被轻轻敲响，表明了有来人在外。谁？白毅起身询问的同时，打开了门。门外，一身黑色服装映入眼帘，看上去十分成熟又庄重。介绍一下，叶雨凡，韩夏联盟三十六委员之一。你可以直接叫我叶委员。叶委员轻点头，被打量的同时，也在观察眼前之人。白毅看着来人，听着介绍，不由得尊敬了几分。这可是全国最为强大的几个名人之一。他甚至在电视上见过几次这个叶委员。没想到今天他会亲自站在自己眼前。久仰久仰，我叫白毅，白毅也打了个招呼。相关的信息我已了解，你通过了初步审核。先说些个人看法，我对你期望很大，而这次来是带你参加今年的测试。通过这次测试，你就能成为韩夏联盟的一份子。叶雨凡语气严肃，向白毅诉说着此行的目的。虽然语气严肃，但却并不能从中听出一些上位者的高傲，反而是多了几分和蔼，仿佛是在提前欢迎白毅这一新成员般。我知道了，叶委员您先请。白毅一扬手，二人便是走出了家门口，迈入下楼道后，推开楼道门的一瞬间，白毅有些愣神，在小区那本该是平地的地界，竟然停着辆“领航者二型”一架私人航空飞行器，亮灰色的选色，流线型的外观，一切都像是充满了技术含量的科技产物，即便是在电视上也不多见。上车吧，我送你过去。”叶雨凡说着，“劳驾了。”白毅客气一句，同叶委员一同上了私人飞行器。即将前往今年韩夏联盟的加入测试，第三十章，入联测试匆匆而来。龙国，一寸平时极少被触及的土地上，却陆陆续续的出现了十几支队伍。只因为这里出现了新的副本，大量的军队驻扎于此，不少实力雄厚的工会、联盟也派遣了些人手来稳定局势。不过好在，经过第一批人员探索后，发现这个副本内的怪物也只是平均1 5到三十级左右，最终判定这里只是个小型副本罢了。在排除危险警戒后，龙国官方决定将这场新出现的副本定为今年的入联测试。最低级的怪物15级，刚好是优秀人选能轻松应对的等级，而更高等级则是考验了这批人选的随机应变能力。虽然等级高了很多，但官方也从未想过人选会与之正面抗衡，只要观察好局势，不受重伤也算简单。在这新副本里表现良好，就算通过测试。每一位参加入联测试的人选都在这里经过了测试。这里可以说是集结了全世界最为优秀的候选人。此时，一名军官走到老者身前，恭敬地说着：“报告，首长，这是今年的候选名单。”说着，递给老者一张纸质文件。在这个科技高度发达的世界，纸质报告早已很少人使用，这全然是照顾了这位老者的习惯。不用这么严肃，我早就退休了，这次过来看看，完全是以私人名义过来的。老者眯了眯眼，接过了报告，看着，眼神中逐渐清晰了起来。五天时间，十四级 S 级职业，星野旅人，不错的苗子。四天半时间，十五级 S 级职业，魔仆，未来也是一片光景啊！越看，老者眼神越是亮了几分，仿佛能跳过数年光景，看到名单后的未来一般。但看了许久，老者又有些感叹了起来，可惜了，一个超过二十级的都没有。果然，二十三年前那小子的诞生，就耗尽了我龙国的气运了吗？老者似是想起往事，不禁有些伤感起来。看到这里，军官不由想了想，最终还是带着胆子劝慰道：“嗨，韩夏盟主当然是百年难遇的了。老爷子，若真是有人能在七天内单人升至二十级，那不又是一个未来战神？这种事啊，就纯属可遇不可求。您老说是不是？”“您老。”军官说着
便悄然发现老者呆愣了一下，弄得他也有些不知所措。就只见老者眼神变得十分坚毅，简直就像是回到了那个最初副本降临、全球对敌怪物的时代。而这目光的汇聚点，便是那纸张上的几行字：“白翼单人升级，耗时近两天。目前二十二级，隐藏 SSS 级职业——暗影君王。”军官好奇之下，朝着这纸张上的文字望去，这一瞧，顿时如同平地惊雷，炸现在耳边一般。轰！嗡！一时间，军官好似耳鸣环绕，一时之间说不出话来。良久后，老者张了张有些干的嘴，严肃的说道：“这孩子在哪？”军官一时不知如何作答，只得回应：“应该，应该快了吧。”这一段时间里，要说这整个临时营地中谁最着急，莫过于这位军官。他深知这个数据背后所代表的含义。虽然那些全国的精英新人职业者，一个个也能在短时间升到十四、十五级。但那也仅仅只是十四、十五级罢了。别看十五级与二十二级之间仅仅只差距了七级，但就是这七级，每级所需的经验都比从一级升至十四级加起来还要多。可以说，在限制时间、限制单人的条件下，每升一级，难度都会翻倍的提升。而这七级的差距，不亚于一个世界首富与乞丐的差距。嘶，怎么还没来？不能出事了吧？还是堵车了？又或者根本没打算加入韩夏联盟？提早被敌国诱惑了，越是看着在临时建筑中静静等待的老者，慢悠悠地喝着茶水，听着金曲，看着窗外的落叶，这军官就越是急，怎么还没来？不会出意外了吧？越是想着，军官越是难掩内心的焦急。这期间都有不少人通过了测试，有些人的综合觉醒会提早些时间，正常不会超过15天，所以也会有精英提早来参加入联测试。例如今年的 X 市就早在 H 是8天前提前进行了集体觉醒仪式。说是提前，每个城市的觉醒时间都不会完全相同，所以这里能看见觉醒了数天的精英种子在参加入联测试。这个时候，一名身着轻甲的职业者从副本中走出，一旁的记录人员说着数据：软性后， 15级 A 级职业，绿条刀斧手，副本内表现一般，受伤严重，做事未保持理性，未相遇同伴，综合成绩49未通过，来个牧师给治疗一下。记录人员叫来高等级的牧师，立刻将这位测试失败的职业者进行救治。像这样的选手已经有太多太多了，多到这些记录人员早就习以为常。接着又有二人走出，记录人员调动数据说着：“曹可帆， 15级 S 级职业，未亡之人，副本内表现正常，受伤轻微，无不良行径，团结同伴，综合成绩62通过。”于涛， 14级 S 级职业，帕拉丁，副本内表现优秀，无受伤。无不良行径，团结同伴，综合成绩68通过。说着，二人顿时脸色露出了难以掩饰笑意。哈哈，没想的难，我甚至保留了一部分实力。别太高兴了，也就比鸡哥多了几分。先回家吃饭吧。二人相伴行，脸色笑意却遮掩不住。在这个时候，突兀的传出了一声细微的空气震动声音。虽然声音没有太过明显，但因等级提升，每个职业者听觉也都变得机敏不少。忽然。军官猛地站了起来，看着远处一个方向，不由开口喊着：“来了，终于来了！”平时面不改色的军官，这回忽然欣喜起来，着实引起了一众驻扎人员的好奇，纷纷抬头向着同一方向望去。第31章，韩夏联盟等你。顿时，便看到了那架亮银色、流线造型的气派飞行器。死！众驻扎人员都是倒吸一口凉气，为全球变暖做出卓越贡献。这谁啊？好大的排场！嗯。不对，你们看驾驶员，不就是驾驶员吗？等等，这气质，这发型，这装束，不会是……我操！驾驶员，驾驶员居然是韩夏联盟委员之一叶委员，鸣人带来的效果是怎样的？光是一个名字，就让在场得知消息的驻扎人员绝大部分都张着嘴，震惊的情绪无法掩饰。空中轻微嗡鸣不断，很快便有人回过神来，接引叶委员进行停机。一处空旷草地上。这架名为“领航者二型”的私人飞行器便是稳稳地落了下去，而未等飞行器上的二人下来，便是吸引了在场所有人的目光。我去，叶委员总不可能是一个人来的，之前来要来的人物都来了，所以叶委员不可能单独来这里。听说了吗？飞行器上是个大人物，不是吧？能让叶委员做驾驶员，估计怎么也得。不排除这点，但我认为更可能是参加这次测试的人。不能吧？那得多高的天赋啊！这些四起的议论声随着二人缓步下飞行器而停止。
叶伟元照常是一身黑色装束，看上去就不太好接近的清冷质感。而身边另外一人，一身寻常的衣服，唯有脖子上系着的围巾有些与众不同。除此之外，充其量就是一个颜值比平均分高些，放在人群里可能会多看两眼的普通人。但即便光凭外表上来看如此，众人也不会议论出口。毕竟能让叶伟元亲自邀请的人，不是什么大人物，也会是潜力、天赋极为惊人的存在。若是前者，不能得罪；若是后者，那天赋的多吓人，能让叶委员亲自邀请。不管从哪方面来说，这人都足够引人注目。远处，军官看到来人，先是对远处的叶委员微笑着点头。叶委员同他对视一眼，便是算打过了招呼。紧接着，军官就像是想起了什么重大的使命般，匆忙跑到临时建筑内，招呼起老者：“老爷子，他来了。”推开门，就看到老者坐在椅子上，喝着茶水，一脸不紧不慢的样子。“嗯，我知道了，你先去忙吧。”老者依旧沉得住气，全然不是方才看着名单瞩目失神的样子。可是您不是？军官有些疑惑，他一直以为老者极为在意这件事，现在看来，老者却是一点紧张都没有。行了，这件事值得关注，但我老了也帮不上什么忙。还有，该发生的事总会发生，从容些，孩子。老者把茶缸轻轻放下，语气不急不缓地说着。听着这些话，军官本想说些什么。但挂在嘴边，却迟迟没有开口，最终说上一句：“好吧，您老休息着，我就先告辞了。”话落，军官缓缓关上房门，没有发出一丝响声，脸色的神情却是有些古怪。他还是不太明白，明明这么值得关注的一件事，老者方才也很震惊的样子，现如今是怎么做到如此泰然自若的？同一时间，在得到了白衣消息的第一时间，驻扎人员们纷纷奔走相告，一个个脸色神情，简直可以用言意来形容，只因为两个概念。隐藏 S S S 级职业，两天单人生22级，就算任何一个事情被他们知道，那都是激动到上天的兴奋，更何况是两个一起来，简直人都要坏掉了。听说了吗？出了一个超级天赋选手，不陨落妥妥的明日之星啊！你问在哪？刚刚叶委员车上的就是。我靠，真的假的？战神名号岂不是未来可期？什么？下一任战神钦点？操！这就预定上未来韩夏盟主了。真的假的？消息越传越离谱，多传几次都快往神话方向上转变了。什么景素星转世、龙国气运之子，一个比一个离谱。这些消息还好没传进白衣耳中，否则就算以他的理性，也会被尬得倒地扭曲。在副本入口前，白衣回首看了一眼，发现不少人都在目送着他。看到白衣的目光，叶委员稀奇的开口问道：“信心如何？”周围见过几次叶委员的人都觉得有些不可思议，平日里无比难接近，话都很少说的叶委员。今天居然会说这种话，这还是那个平时只说关键的叶委员吗？说好的无关紧要之事一概不说呢？而这句话听在白毅耳中，就是一句普通的慰问。白毅随口答道：“十成把握。”叶委员点了点头，语气平和的说道：“那我在韩夏联盟等你。”好，白毅回应一声，随后便是与相关人员配合，准备进入副本。记录人员旁的工作人员站出，递给白毅一颗淡黄色的巴掌大晶石，并说道。这是副本排斥晶石，如果有危险就捏碎，可以立刻出副本。当然，这样做会被判处测试失败。接下来我会释放一道视野同步技能，来确保你在副本内的表现。在白毅点头默许后，这工作人员便是施展了技能。技能魔偶视野发动，在白毅的身边出现一道若隐若无的小丑玩偶，飘在半空中，似乎无法被攻击到一般，是个特殊个体。无论如何，安全第一。请记住，你是龙国中的精锐。要保证自身安全。最后，工作人员说着这些，便开始目送，且一言不发。随即，白毅踏入副本的漩涡内，进入副本一间房间内，虚拟显示器连接着工作人员技能的效果。看着白毅的视角，同时一旁副屏显示着相关资料。白毅， 2 2级，隐藏 S S S 级职业，暗影君王。在这群考核官面前，大致的信息都能掌握一些。几位考核官良久不语，终于发出自己的声音。好久好久没遇到这种有天赋的职业者了。是啊，这职业恐怕是那种历史上只会诞生一位、极度稀有的唯一性职业吧。第32章，呼唤同伴。无记得没错的话，上个唯一性职业还是在。再上次，差不多记不大清了，十几年前吧。诸位估计这个唯一性职业强度如何？应该能表现出不俗的战力，至少不可能会差。也是，否则就不可能单人两天升至22级了。只不过，我对这个职业的攻击方式还是很好奇。远程，魔法
，近战。依我所见，个人之力未曾可抵达此等水平。或许，或许什么？或许是调用他人之力群起攻之的攻击方式。几人三言两语之间，就为白毅这个未曾暴露在大众视野的职业判断出了一个模糊的界限。同一时间，副本内，这刚刚建立的副本还没等官方取名，也没有详细的信息。这也使得白毅在刚刚踏入这里的时候，不知道任何消息。这里地处相对开阔。有些类似于树林小径那种感觉，周围是土地，树木环绕，远处则是大山峻岭，没有钢铁丛林那般的尽是树木，也没有幽荡石岭那种荒芜辽阔，更像是两者的中和。虽然不太清楚副本内的大致状况，但看到第一只怪物的时候，白毅便能大致清楚整个副本内的情况了。毕竟，不管是钢铁丛林，又或者幽荡石岭，都是如此见微知著。看到是铁鼠、蜘蛛狼，后续的怪物也大多都是如此。看到蓝和石怪，后续的怪物也基本与石怪沾边。于是，白毅看着远处的怪物，直接就丢出了一个探查：怪物豺狼人，等级二十级，血量二七八八零反斜杠二七八八零，综合攻击力九百七十五，技能撕裂呼唤同伴。看到后续的技能呼唤同伴，白毅并没有第一时间将其击杀。二十级的豺狼人刚好够了白毅现如今的经验获取标准。倘若对方是十九级。白毅会果断将其击杀，没有留下的可能。影子，白毅轻声喊着，随即身下影子瞬间脱离地面，化为实体，手中持着一柄之前买的古王短刺，跟他耍耍。一语落下，影子便执行起了这道指令。下一刻，影子以超乎这个等级的速度，几乎是瞬间便来到了豺狼人的身前。噗呲，刷，古王短刺扎在了豺狼人的肩膀上，并没有扎中骨缝之间的血肉，而是偏差一分扎在了骨头上。但影子所携带的强大力量，直接便将这豺狼人的骨头一击洞穿。豺狼人，好消息，没攻击在薄弱处；坏消息，牢固的骨头被捅穿了。豺狼人 H P 5 1 6 0没等豺狼人反应过来，影子即刻半蹲下身子，挥舞手中的古王短刺，朝着豺狼人的膝盖骨刺了一记。豺狼人 H P 5 1 6 0这下不到两个眨眼的时间，豺狼人瞬间就没有了多少的行动力。若是白一想的话。再让影子来两下，这豺狼人就得立刻饮恨西北。考核室内，几位考核官难免露出了不太寻常的神情，或激动，或震惊，亦或者有些莫名。这这是召唤影子吗？虽然二十级是道坎，但光是二十二级，怎么可能发挥出如此战力？或许是这职业本身附带的强度。不，一个职业本身面板再优秀，最多像坦克那样多个几倍的血，像刺客那样多一个暴击的机会。所以。怎么可能爆发出如此攻击力？三十级甚至更高的优秀职业者，恐怕也打不出吧？你们或许搞错了一点。什么？这并不是他本人打出，而是那影子打出，所以这属于召唤物伤害。死，也对，差点忘了，很多技能都能对召唤物增幅，但这伤害数值还是太……行了，接着看吧。受到重创的豺狼人立刻倒地不起，近乎本能的开始发动技能。哦呜、哦。一声四狼四狗的嚎叫响起，这便是技能之一呼唤同伴。虽然表现力如同普通嚎叫，但效果却是实打实的。在方圆几里内，所有听到这声叫喊的豺狼人，便是立刻朝着这个方向赶来，一刻都不曾停歇。白毅就这样看着，这受伤的豺狼人暂时失去了战斗能力，只得像是一个大喇叭般不断哀嚎着。不多时，在看到远处奔来的三两只豺狼人后，白毅果断让影子结束了这只豺狼人的生命。专职技能影子提取紧随而至。未等远处的豺狼人赶到，这边的豺狼人尸体下方，那影子便是开始扭曲蠕动，脱离地面变化成为实体。由黑影构筑的豺狼人首次登场。怪物暗影豺狼人，等级二十级，血量四幺八二零反斜杠四幺八二零，综合攻击力一千四百六十二，状态特殊增幅 buff， 君王领域，技能撕裂呼唤同伴。去，白毅伸手一指，下达了命令。下一刻。这只豺狼人便是以往常更快的速度冲去，直奔向那两只豺狼人。豺狼人的智慧程度并不高，只以为这同伴是因为某些原因，身上的毛发竟是变成了黑色。但他们不知道的是，他们以为的同伴却是想要斩杀他们的敌人。唰，两方相互奔向。那几只豺狼人本想暂停身形，询问一番状况，但却不曾想，暗影豺狼人的速度未减，直接伸爪抓向一只豺狼人的脑壳，带着汹涌的速度。直接将其硬生生拖拽起来，撕了，撕了！暗影豺狼人将这只豺狼人按倒后
，直接开始施展凌厉的攻击。两只爪子飞舞起来，好似闪过一片银芒。HP 1462 h p 1630 h p 1694 h p 1430几乎是片刻功夫，暗影豺狼人便将身下豺狼人撕裂的不成样子。正当剩余两只豺狼人刚刚明白发生什么事情的时候，便看到那暗影豺狼人起身。转瞬猛地扑向另一只豺狼人，第33章手持鱼叉的英勇的豺狼人，刚准备迎战，却不料那暗影豺狼人瞬间扑向了他，双爪举起，暗影豺狼人的技能撕裂发动，刷 h p 3327， 那只豺狼人眼部瞬间被撕裂开来，伤口、血液、疼痛充斥满脸，使得他一时之间无法应对。但暗影豺狼人不同，他抛去了一切情绪，身体得到随时最强盛。战力最强的状态，有了这具暗影躯壳，别说眼睛受伤，就算脑袋被轰下，也依旧战斗。而另一只豺狼人反应过来，伸爪攻击向暗影豺狼人，刷，一爪高高举起，重重落下。HP 940， 暗影豺狼人甚至没有黑影出现损伤，跟没受伤差不多。看着暗影豺狼人没有反应，这只豺狼人凶性才被激起，开始拼命的攻击着暗影豺狼人。HP 940 h p 956。HP 960， 但即便他在疯狂进攻，暗影豺狼人却也纹丝未动，就好像攻击没有打在他身上般，持续的攻击着这失神、暂不能攻击的豺狼人。终于，这只豺狼人也倒了下去，暗影豺狼人起身，直接挡下了不断袭来的攻击。豺狼人，下一刻，撕裂发动，豺狼人双爪狠狠挥出，直接将豺狼人的胸口划出一道不深不浅的伤口。HP 3327 h p 3327。感受到胸腔的撕裂疼痛，再看到同伴的尸体就在身旁，这只豺狼人的恐惧充斥大脑，没等多想，近乎于身体本能，便是即刻奔逃出去，边逃还边嚎叫着求救。但即便是正面战斗，他也不会是暗影豺狼人的对手，更何况是背对着暗影豺狼人。猛的，暗影豺狼人以更迅捷的速度追击上了他，随后便是凶狠的袭杀，结局可想而知。但在白蚁眼前却是如此，一万两千九百五十，击杀怪物。豺狼人经验加 9842， 击杀怪物；豺狼人经验加 9842， 击杀怪物；豺狼人经验加 9842， 掉落物，待拾取。豺狼人的利爪尖 X 1 8白毅看着这每只近乎一万的经验值收获，还算是满意。击杀二十级豺狼人本该获取一万三的经验值，但由于二十级后的经验削减机制，经验便少了一些。但这都不足以让白毅在乎，毕竟杀一只豺狼人是杀，杀一百只、一千只也是杀。照样升级，更何况他杀更多的豺狼人也用不了多长时间，甚至还能天蝎暗影手下。考核室内，一道身影悄然出现在房间内，身材壮实，正是中年最为强盛之时。众考核官一见此人，都开始有些毕恭毕敬了起来。燕大人，您何故于此啊？恕我们有失远迎了。他们称呼的燕大人瞥了一眼，说道：“你呀、啊，别老是文绉绉的，听不惯。听小叶说，这里有个异常优秀的孩子，过来看看。”你们先忙，谁有空就和我说说。燕京， 4 1岁 ，S S 级职业，鼓舞者，同是韩夏联盟36委员之一。听到燕京这么说，前方的几个考核官继续观察，离得近的一人向燕京诉说：“此子前途不可限量，您是有所不知，他居然能驱使影子。”听到这里，激起了燕京的好奇心，眉头一挑：“驱使影子？没错，你看他方才驱使自己的影子，斩杀一名豺狼人，随后又驱使死去豺狼人的影子。”连杀三名豺狼人，听着，燕京眼神亮了几分，后想到什么，转头说道：“影子比其本体还强，甚至能一打三，如此恐怖的机制，应该会有所限制吧？”想着，那名考核官也分析着：“没错，我们估计能同时驱使两只影子，就是他的极限了。不过，即便是只能驱使两只影子，他那不断驱使影子，那凶厉敏捷的模样，也足以让他立于不败了。”话落，燕京点了点头，说着：“的确如此。”果真是前途不可限量。说罢，燕京找了个位置坐下，与这几位考核官一同观看白毅的表现。同一时间，副本内，白毅收起豺狼人掉落的材料，随即便使用了技能影子提取。紧接着，三名暗影豺狼人立刻出现。白毅也想过直接甩出那数量高达二百的暗影石怪，横扫这个副本，但想了想，又没有这么做。这里不比幽荡石岭，地形开阔，高大的石怪能随意行动。但这里。树木虽然没有多高，但却也是数量颇多。不说把那六七米的暗影巨人放出来
，就单是把那些暗影石怪弄出来都不好行动。先不说行动速度，一步踢倒几棵树，一步再踢倒几棵树，那噪音想想都有些心烦了。至此，白毅想来，仅凭本命影子一步步扩大暗影大军的规模，倒也不失一种乐趣，颇有一种养成经营的感觉。只不过，代价就是这副本内的怪物要遭殃了。远处。再次奔来约莫十只左右的豺狼人，他们还手持着不一的武器，或鱼叉，或石斧，看来是在野外狩猎的过程中忽然被呼唤过来的。等离得能彻底看清的时候，白蚁隔着很长一段距离，便是施展了探查。怪物手持鱼叉的豺狼人，等级二十级，血量二七八八零反斜杠二七八八零，综合攻击力一千零一十，技能投掷撕裂呼唤同伴，怪物。英勇的豺狼人，等级21级，血量3120反斜杠 3120， 综合攻击力 1,130 技能袭击撕裂呼唤同伴，怪物手持石斧的豺狼人，等级21级，血量27880反斜杠 27880， 综合攻击力 1,040 技能袭击撕裂呼唤同伴，这一群的数据一览无余，有些带有前缀的豺狼人。等级还稍微高个一二级，这也正符合白毅的要求。经验值削减会更少，能获得的经验值也会更多。第34章，这小子恐怖如斯。可以说，这些不同的豺狼人简直图具特色，但很可惜，他们最终都会化为经验值。杀！白毅大手一挥，直截了当的发出了指令。紧随而至的，便是本命影子和那四只暗影豺狼人直接进攻。以更加凌厉恐怖的速度冲向了那群豺狼人，结局可以预料，本就是得到了君王领域的超强 buff 加成，外加本命影子这么一个强大队友，就光凭借着这十来只豺狼人，让他们多看两眼的资格都没有。一番简单轻松的战斗过后，白毅的眼前出现了提示：击杀怪物，手持鱼叉的豺狼人，经验加 9842； 击杀怪物，英勇的豺狼人，经验加 13181； 击杀怪物，豺狼人。经验加 9842， 击杀怪物，手持石斧的豺狼人，经验加 13181， 击杀怪物，豺狼人，经验加 9842， 击杀怪物，掉落物，带石取，豺狼人的利爪尖 X 6 6这一场战斗简简单单，没有任何的难度。白毅照旧让暗影们把战利品带了过来，并进行了影子提取。就现如今，这些豺狼人如果一次仅来个十几只，恐怕是完全不够的。毕竟白毅这个职业不同于其他。别人可能是越战斗越弱，而白毅却是越战越强。没办法，每击杀一只怪物，都能得到一个更强的暗影。这想弱下来都有点难。人生就像是开了简单模式一般，横推就完了。看着这新出现的十一只豺狼热，属性各不相同，但技能都包括一项，那便是呼唤同伴。想着，白毅开口说了句，下达了指令：“你们几个吼两嗓子听听。”随手指了三只暗影豺狼人。白毅令其释放技能，呼唤同伴。即刻，这几只暗影豺狼人没有经过思考，瞬间服从了白毅的命令，扬起脖子便开始吼了起来：“嗷呜，嗷呜，嗷呜！”三声嘹亮的豺狼嚎叫响彻半空。与此同时，在远处奔来的豺狼人立刻竖起耳朵，缓缓停缓了身下的脚步，仔细辨别着这几声嚎叫的意思，是在呼唤同伴。于是，远处那一群群的豺狼人仿若盲目猜测了个事情的严重性。扬起脖子，嚎出一丝：“兄弟，别急，马上到！”嗷呜，嗷呜！远处传来一声又一声豺狼人的嚎叫，整个副本都充斥着危机四伏的警示语。森林之中，一位进入副本、正在进行着入联测试的新人职业者开始瑟瑟发抖。他才刚刚十五级，虽然能独面一只二十级的豺狼人，但如此数量的豺狼人嚎叫，映照着一群一群的豺狼人就在不远处。他心中大惊：“完蛋，完蛋！实在不行就放弃吧。”这么多的豺狼人，不得生吞活剥了我！想着，他立刻捏碎了以防万一的副本，排斥金石，放弃测试，离开了这个副本。白毅不知道，他随意一个举动就吓退了一名同为参加测试的职业者，但他知道，即将有大批的豺狼人即将赶到。看了眼周围那十五只暗影豺狼人，还有自己的本命影子，白毅简单做了下队伍分配，三支一队，比较特殊的豺狼人混在中间，如英勇的暗影豺狼人。他们本身就比寻常暗影豺狼人强壮些，又或者手持鱼叉的暗影豺狼人，他们攻击也稍强些。就这样，包括五只暗影豺狼人队伍，本命影子便是准备单打独斗。回想了下方才远方嚎叫的数量，白毅便想着多做些准备。
倒不是担心这群豺狼人能破他的盾，只是单纯不想让这群豺狼人逃跑。万一打着打着，这群豺狼人军心溃散，直接化作满天星跑了怎么办？白毅不是平白失去了大批的经验？想来，白毅换出黑影王国中的一大批就不下，说是就不下，实则跟了他也就只有一天多罢了，基本都是上个副本纳入麾下的。随着心念一动，影子连同着黑影王国，其内大批的暗影群潮而出，咯嘣，咯嘣。暗影石怪开始的几个的，一时之间石怪碰撞声四起，让白毅烦恼的事情还是发生了。这群暗影石怪块头太大，在这种森林实在不太好行动。你们找个地方埋伏起来，伪装成石壁，负责阻击逃跑的怪。在这群暗影之中，倒还有个特殊的人形暗影出现，头披兜帽，戴着遮挡面容的黑影口罩，手持着一柄古王短刺，正是前不久收揽的忍者。忍者血量不多，但专精暗杀，找准时机的话。能够轻轻松松爆出双倍暴击，再加上那柄自带被动百分之二百爆伤的古王短刺，可以说在追击、暗杀方面无往而不利。你负责追杀逃跑者，也可以参与击杀。白毅提前下达了指令，以防止等下那一大批的豺狼人赶到，在手忙脚乱的下令。此时，那一大批的暗影石怪也已经四散周围，伪装成石块。即便跨蹭倒了很多树木，但目的终究还是完成了的。伪装成的石壁，巨大石块。不行动起来，压根就看不太出来，也分辨不出来，这竟然是活的。暗影巨人、暗影子和石怪，白毅倒是没打算放出来。这些目标实在太大，远处一看，莫不是都要把那群豺狼人吓跑？与此同时，考核室内，几位考核官稍有些激动的看着眼前的画面，就好似儿时看大闹天宫般激动，眼睛有些坐不住了，开口惊讶着：“那谁啊？好像不是你说的那样，我怎么看这小子能驱使上百影子呢？”听着。那名考核官面露难言的惊骇，大人，好像确实如此。一时之间，没有人在过多的言语，都在专心致志的看着画面，想着接下来会发生什么。究竟是摧枯拉朽，搅碎全局，亦或是棋子落错，满盘皆输？不过，这群人看着被操控的上百暗影，也知道了一点，那便是这小子恐怖如斯。第35章，不要回答。本是个逃杀副本，考核的本意也是如此。在实力强劲的怪物群中，苟且偷生，展现出自己灵活的一面，保住自己的小命。但白毅倒好，现如今竟然摆出了一副攻防战的架势，正是要来多少斩多少的节奏。虽然这与入联测试的本意大相径庭，但却没有一个考察官敢判处这场测试为失败。毕竟，能反逃为攻，那是人家的本事。虽然大部分人都只能苟且行事，但这又不代表每一位参与测试的职业者必须如此。现在，所有的考核官。注意力都放在了白毅的身上，就是要看白毅还能表现出如何惊人的表现来。副本内，地面上的沙粒微微晃动，正是预兆着远处奔来的大批豺狼人。而对这一切，白毅早早的就做好了准备。可以说，就等这一刻了。眺望远方，有着几十不等的豺狼人，数量不算多，但个个都是手持着武器、带有前缀的豺狼人。看来，这次是把附近的精锐都呼唤过来了。这几十不等的豺狼人，并不是一同前来。而是分成了一股一股从四面的小路奔跑而来。由于被呼唤的急切，没有判断局势，再加上森林的树木遮挡，这群豺狼人从远处压根就看不清这里发生了什么。他们只知道是有不少同伴遇到危险，呼唤于此。于是，他们便手持武器，立刻奔来了这里。殊不知，等待着他们的并不是什么等待救援的同伴，而是一个埋伏他们的陷阱。五只暗影豺狼人小队并未率先进攻。而是依照白毅先前的命令，等待着这一大批的豺狼人步入埋伏圈，才有所行动。杀！白毅随手一指，手下的暗影们便是立刻展开行动。那五只暗影豺狼人即刻朝着各个方向的豺狼人们袭杀而去。虽然数量上有所不足，但光凭他们是暗影这么一点，就足以弥补很多不足了。寻常生物会疼痛、会流血、受伤，具备害怕、恐惧等情绪，每次战斗都不可能完美发挥出实力。但暗影不同。暗影莫得感情，即便是受到再严重的伤，只要躯体没有消散，血条没有清空，他们就依旧可以战斗下去。霎时间，两大阵营交战在了一起。虽然数量上相差很多，但有了影子、忍者的协助，局势的优胜方慢慢向着暗影一方开始倾斜。杀到血流遍地之时，那群豺狼人慌了。他们本就不大的脑人，终究还是想明白了些什么。他们来的目的是什么？救同伴？他们现在怎么样了？同伴不断被杀。并且没看到球员的同伴，看着那些由暗影构筑的豺狼人，他们也并不清楚这究竟是不是他们的同伴。
，但即便以豺狼人那贫瘠的智商，也能轻易判断当下的局势。那便是不能再打了。看着地面那流淌一地、逐渐干涸的血迹，这些豺狼人心中生出了莫名的恐惧，畏惧接着战斗，逃避死亡。是所有生物的常规本能。一只豺狼人负伤，率先逃跑，先是警惕的后撤数步，紧接着退至众豺狼人身后，随即猛地被朝敌人快速落逃跑。刺！不知从何而来的一记短刺，直接穿透了他的后心。忍者挥舞了下古王短刺，将为数不多的豺狼血挥洒到地面上。这第一只逃跑的豺狼人，就像是激发起了这些豺狼人逃跑的欲望，接二连三的有豺狼人开始逃跑。但当他们逃跑的时候，让他们不曾预料的事情发生了。那些不起眼的石壁、巨大石块开始不断延伸，厚重的石块臂膀围绕成型，围挡住了所有豺狼人的去路。豺狼人的腿部主要是奔跑作用，他们的跟腱压根就不能支撑他们跳得多高，更不用说眼前这围绕成型的石墙。没等他们回过神来，那些石头臂膀瞬间高高抬起，重重落下。轰！一记又一记的下砸声音响起，让这些豺狼人被打得措手不及。而他们背对的敌人。这群暗影却早已准备好了攻势，朝着毫无防备的后背进攻，无异于是最容易触发暴击的时刻。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成强壮的豺狼人 HP 4 820攻击攻击关键部位，引发暴击，造成手持石斧的英勇的豺狼人 HP 3 1 0 0攻击攻击关键部位，引发超额暴击，造成胆怯的豺狼人 HP 1 1 4 0一时之间，红色暴击、橙色超额暴击的提示一而再的闪出。正面对战时，这些豺狼人都不是对手，更何况是现在这般没有任何防备且陷入胆怯之境的众豺狼人。即刻起，一只又一只的豺狼人重重倒下。这只暗影大军犹如秋收季节收割麦子之人一般，手起刀落，收割一条又一条的生命。击杀怪物，强壮的豺狼人，经验加16932。击杀怪物，英勇的豺狼人，经验加13181。击杀怪物，胆怯的豺狼人，经验加9842。击杀怪物，手持石斧的豺狼人，经验加幺三幺八幺。击杀怪物，手持石斧的英勇的豺狼人，经验加幺六九三二。击杀怪物，掉落物，待拾取。豺狼人的利爪间，提示接二连三的响起，简直有些让人眼花的架势。不多时，这片区域的豺狼人便被彻底清理完毕。但让人没想到的是，最后那一只英勇的强壮的豺狼人，居然看出自己不能逃出去，扬起脖子，直接哀嚎了一嗓子。而这大致意思便是，不要回答，不要回答，不要回答。但是，没等他嚎完第四声，便被利爪撕裂后背，古王短刺直捅眉心，转瞬间死的不能再死。而他的这番嚎叫意思，同为半个豺狼人的暗影豺狼人们自然是能听懂。虽然暗影们大部分无法发声，但他们的意思却如同能心意相通般，无声之间向白翼传达。第三十六章，摧枯拉朽之事。于此，白翼便是知晓了此事。在快死的时候，仅是其余豺狼人吗？挑了挑眉，这件事情确实不太好解决。猜疑这种事情始终都会存在。就算白衣在这里再次让暗影豺狼人们呼唤同伴，恐怕也不会吸引大量的豺狼人至此。在仔细想了一番后，白衣最终在心中想出了解决的方案。不过，在此之前，所需要做的关键之事，便是对着周围几十只豺狼人尸体，使用专职技能影子提取。大手一挥，所有暗影开始有序工作了起来。协同工作的默契程度，简直胜过了同等劳作十几年的工人。不多时，所有的豺狼人尸体材料便是被搬到了一起。白毅先是将材料收起，统一放置到了职业者系统的储物背包之中，接着便是对着一大批的豺狼人，使用出了自己最为常用的专职技能——影子提取。站起来，下一刻，让人感到头皮发麻的一幕出现了：那本被堆叠起来的尸体竟然开始蠕动了起来。定睛一看。便会发现，那根本就不是什么尸体在蠕动，而是那下方的黑影开始缓慢地飘散在半空中。所有的豺狼人尸体堆在一起，他们的影子同样堆叠在一起。那呈现为一滩的影子开始扭曲起来，点点黑影从其中显现，出现在了眼前。只是几个眨眼的时间，这地面的影子便是不断朝着半空中凝聚，转瞬之间便是化为了实质。那一团团暗影从泥潭般的影子中钻出，组成了大致的豺狼人形状。只不过。其眼神的凶厉程度更胜本体，丝丝缕缕的黑影从身旁飘零，显得魔气十足。几乎是同一时间，这三十一只暗影豺狼人便是同一时间的出现。随后，一部分开始站成队列，一部分开始捡起排列在旁的武器。最终，这三十一只暗影豺狼人
成功被编排进入了暗影大军之中。看着这群暗影豺狼人，白翼的战力无疑更加强盛了几分。但现在所需要的是去猎杀更多的豺狼人，以便获取最大数额的经验。白翼可还记得，自己目前是在进行着全龙国最大、最强盛联盟——寒夏联盟的入联测试。想来，这个测试。是看自己猎杀怪物的表现力吧，毕竟是全国挑选的精英，不能跨越几级，十几级斩杀怪物，那还算什么精英？把那些精英职业者丢到这里，参加入联测试，总不会是要他们保住自己，活下来就行吧？不可能，绝对不可能！想着，白毅便决心展示自己的全部力量，藏着掖着什么的，向来不是他的风格。但这里已然不适合再进行猎杀那些豺狼人了，毕竟，在这之前。那豺狼人已经明确的发出了不要回答的警示，不管那些豺狼人信或者不信，都会在心里埋下一个猜疑的种子。就算再呼唤同伴过来，恐怕也会效果甚微。就比如你的室友某天开玩笑的说他是 gay， 就算你再怎么不相信，室友表现的再怎么直，你心里也会多少觉得他真的 gay。没办法了，换个地方钓鱼吧。白翼摇了摇头，随即便是下令让众暗影回归到黑影王国之中。紧接着，影子依附于白翼身下。只留下只暗影之装狼作为坐骑，随便选择了一个方向，白翼便是驱使着暗影之装狼向着前方奔跑起来。经过君王领域 buff 加持，速度还是不慢的。考核室内，看到这一幕，众人皆是沉默片刻。这为什么离开此地了？是啊，留在这里一波波的收割豺狼人，岂不是更好？不，你们若是仔细留意那最后一只豺狼人，便会发现他是在通风报信。什么？那这小子离得那么远，怎么知道的？或许他手下的影子还具备其原本物种的特性，能听懂豺狼人的语言。这这番表现着实让这一众的考核官有些惊讶了几分。燕京表面沉稳，实则内心却是感到欣喜，心中想着：这小子简直就像是一个宝藏，真是让我惊喜连连啊！本以为最开始那两只影子就是他的极限了，却不曾想他竟能驱使上百黑影。本以为驱使上百黑影就算夸张了，他手下的影子竟然还能保留原本生物的特性。这么一看，持续作战、爆发力、综合战力都无比强大，此等天赋简直逆天！优秀，实在是太优秀了。心里振奋异常，燕京却是表面不露声色，静静的看着眼前的画面，同所有考核官一起观察起白翼的具体表现。这时，白翼斜坐在暗影之装狼背上，以飞快的速度奔袭着。不多时，便是翻过了一个又一个的小山包，跨过了方才的地界。远处，一条河流缓缓流淌，水中不是很清澈。但隐隐约约能看到有着不少的鱼类在其中畅游，而一般有水源的地方是极适合生物发展种群的。这个副本的主导生物豺狼人便是如此。眺望了远方一眼，白翼果然看到了不少的豺狼人，大致一数也约莫有个十来只。在河流旁边，还有不少手持鱼叉的豺狼人正在捕鱼。看到这里，白翼不禁感受到了豺狼人与大自然相互和谐美好的一幕，于是反手便召唤出了一整只暗影豺狼人大军。杀！白翼随意下令，即刻这只半百数量的暗影豺狼人们便疯狂的开始袭杀起了这一片的豺狼人。面对被君王领域 buff 且是暗影形态的同族，这群豺狼人压根就不是对手。转瞬之间，这场战斗便是悄然结束。而这场战斗的过程，就只能用摧枯拉朽来形容。第37章，全区横着走。白翼目前的表现，可谓是将群体的力量展现到了极致。看到一个豺狼人的小群落，直接就是十数暗影豺狼人。上去就是一暗影一爪，直接把伤害覆盖拉到了最大，甚至到了一种暗影们轮流上手的情况。最多的状况便是没等一部分暗影碰到怪，这些怪物就被解决了，并且越是随着时间的推移，便越是如此。最前面的暗影一出征，直接就把那一片的豺狼人秒杀，后面跟着的一大片暗影们，甚至差点连怪都没看见。时间缓缓流转，白翼的猎杀愈发暴虐，一时之间，职业者系统的提示响个不停。击杀怪物，英勇的强壮的豺狼人，经验加17449。击杀怪物，英勇的豺狼人，经验加13181。击杀怪物，手持石斧的强壮的英勇的豺狼人，经验加21339。击杀怪物，手持鱼叉的豺狼人，经验加9842。击杀怪物，强壮的手持石斧的豺狼人，经验加17449。击杀怪物，手持石斧的英勇的豺狼人，经验加16932。击杀怪物，掉落物，待拾取。豺狼人的利爪尖，越是前进，白翼便发现这些豺狼人的前缀就越长。别的怪变强是靠本身，这豺狼人变强靠叠前缀是吧？白翼眉头挑了挑，但。
但却全然不在意这种事情。毕竟，这些豺狼人的前缀越长，等级也就越高，这掉落的经验也就越多。总而言之，对白毅只有好处，没有坏处。不多时，那让人欣喜的职业者系统的提示——升级提示——再度响起，恭喜等级升至23级，终于又升级了。看到这提示，白毅精神总算振奋了几分。若不然，老是频繁的杀怪，就算他没什么动作，但精神也有点疲惫了。想着，白毅先下达了几个指令，以保证自己的暗影大军不会停下。随后，便是打开了自己的面板，看看现如今的属性：玩家白毅，职业暗影君王，唯一性，等级23级，零反斜杠7 3 W 6六八零，血量4650二反斜杠46502。基础攻击力 1,735 精神230。装备：行者匕首、淬毒飞刺、爆伤苦无、古王短刺。暗影手下：本命影子、唯一暗影豺狼人 X 6 5暗影石怪 X 2 0暗影巨人。技能：影子提取，一阶；黑影王国，二阶；本命影子，二阶；君王领域，满阶。属性照旧提升了些，但最为关键的，应该还是获得技能升阶的时候。白毅想了想，关闭了面板。之前十级。二十级的时候，分别获得了一次技能升阶的机会。他分别将黑影王国、本命影子提升到了二阶，这提升不可谓不强。黑影王国的二阶，直接让黑影们无法回血的最大缺点得以解决；而本命影子的二阶，直接让影子跃升成为目前暗影大军中的顶级战力。都说二十级是一道坎，就不知道这获取技能升阶的机会是否也会随着迈入二十级有所改变。想着，白毅继续指挥暗影大军，向着远方征程。立志要在强制离开副本前，把等级提升至至少25级，好给自己在韩夏联盟的资历中增添上那浓墨重彩的一笔。考核室内，众考核官都有些无语凝噎。终于，一位考核官忍不住了，率先说了一句：“这这小子，该不会把这次的入联测试当成检测战力了吧？”从普遍理性而言，貌似确实如此。逆了的大天，我看这测试就没什么必要了吧？不如直接让这少年英杰出来。说着。众考核官纷纷对视起来，这个想法不约而同的出现在他们每一个人的脑海之中。不怪其他，只怪白翼太过逆天。这好好的一场逃杀测试，目的就是为了检验全国的精英职业者，在超过他们所能面对的极限时，是否能做到保全自身、规避风险。白翼倒好，一进这次入联测试的副本，简直就像开了传奇游戏一样。道士十五狗，全区横着走，一刀九百九十九，刀刀烈火，刀刀爆。一场本来设计的逃杀。让他完成了屠杀，并且这小子好像还以为这场入联测试本来就是这么设计的。不行，找个人把他弄出来吧。没错没错，等他把副本里的怪都杀完，接下来的全国精英怎么测试？比谁能找到怪？直接派人接出来吧。还有谁同意？我同意。复议。好，那就不等这考核官说完，燕京挑了挑眉毛，神情有些不悦了起来。他还没看够呢，这种群起攻之、全副本屠杀的爽剧。简直比他组队迎战 BOSS 还有意思，哪能这样就结束？看了眼画面，燕京眼睛一瞪，嗨嗨！据我所知，这里已经是上次探查人员的标准距离了，所以这场测试应该继续下去。听到这里，众考核官不禁放弃了接白一出副本的想法，一个个顺着燕京思维也都开始活络了起来。燕大人，您的意思是说，出了这个距离就有可能遇到 BOSS？ 我们还是能检测这小子的随机应变能力？嗯，错不了。燕大人深谋远虑，某平生所见不多。好，甚好。众考核官一番吹捧，燕京也不好意思说出自己只是随口一说的事实，而是顺着说了下去。没错，遇到这副本的 BOSS， 这小子应该就无法横推了。看到燕京如此说辞，众考核官纷纷顺承着。是啊，是啊，燕大人真是高瞻远瞩。对上 BOSS， 这小子怎么可能还这么潇洒？正是检测一下应变能力的时候。看来这场测试还是有理由继续的。第三十八章，什么叫做头？就如同这群考核官所说，超过了这片距离，遇到 BOSS 的几率大大增加。无论是哪个副本，基本上都会有这种墨守成规的规律，那便是越是远的区域遇到强力精英 BOSS 的概率就越大。虽然不知是谁总结出来的，也没有人验证是否所有副本皆是如此，但众人心中却总相信这一条规律，以至于形成了一幅铁律的感觉。不多时，白一边看到了，在这副本内第一个精英。那是一只体型稍大、显得异常诡异的豺狼人。就只见被众前缀累累的豺狼人簇拥在一起，外形异常奇特的高大豺狼人，他的脑袋有些甲壳类的结构
，眼睛更是由八只紫黑色的复眼组成，有着四只手臂，且每一只手臂都持有一柄武器——石斧、鱼叉、烧火棒。身形虽然不是白翼所见最为高大，但也比这些一米六不到的豺狼人高大上很多。总体身形大概两米游鱼，光是看外相还是稍微有一些恐怖的。远远的，白翼看着就感觉有些发毛，就像是看到了一只浑身长满绿毛的螃蟹一般。但很快。这种恶心的感觉就荡然无存。白翼看着远处那只诡异的豺狼人，直接就是一个探查丢了过去。怪物复制的手持武器的变异的强壮的豺狼人，精英，等级25级，血量85600反斜杠85600。综合攻击力 1,375 技能多手协同，死而不僵，毙级咆哮。看着这怪异的豺狼人，白翼扫了眼其技能，并没有能让他太过在意的。于是，大手一挥。白翼下令道：“杀！”下一刻，暗影大军照旧这道命令，瞬间冲杀向前。而那远处围绕成一群的豺狼人们，听到这个动静，朝着远方一看。好家伙，那密密麻麻的暗影大军，简直就如同日食一般，大地都为之暗淡了下来。丝丝缕缕飘荡在半空的黑影，简直就像是凝聚成型般，显得威吓十足。豺狼人们大惊，立刻就准备收拾家当，直接跑路。但他们中心的那只精英变异豺狼人。那嘴部的一对假靠大鳄一开一合，竟产生了能让这群豺狼人听懂的语言。不许逃，迎战，否则死！几个简单的词汇，却没有任何一只豺狼人敢当做玩笑。但看着远方那群朝出动的暗影大军，即便这里有二十来只豺狼人，外加被他们奉为头头的精英变异豺狼人，那也忍不住发怵。看到他们这副样子，那只精英变异豺狼人选择率先出阵。他那对大鳄再度一开一合，发出豺狼人语言。看好了。什么叫做头？紧接着，变异豺狼人脉动沉重的步伐，附近几米的土地都略微随之晃动，显得气势十足。其背影映照在这片每一只豺狼人的眼中。这些豺狼人只觉得他们的头简直如同皓月般耀眼，这气势足以战胜一切敌人。但很快，他们便是被残酷的现实狠狠地抽了一巴掌。变异豺狼人四只粗壮手臂伸开，准备只手拦截这股暗影大军，却不曾想。影子排列第一，直接就朝着变异豺狼人腹部来了一次。精英变异豺狼人 HP 5555， 紧接着影子绕到其身后，一次捅穿一片肩甲。精英变异豺狼人 HP 6666， 紧接着，那密密麻麻的暗影们排列整齐，瞬间将这只精英变异豺狼人围在中心。以七星围殴阵为例，直接将伤害数额达到了最大化，几乎周围的每一只暗影豺狼人都能打到一下。精英变异豺狼人 HP 3327。HP 4 0 8 9 <音> h p 3 3 2 7 h p 4 0 8 9 <音> h p 5 9 2 3一连串的红色数值瞬间划过。没等这精英变异豺狼人再攻击，哪怕一次，突兀的，影子手中的古王断刺直接就朝着这精英变异豺狼人脖梗位置的假靠缝隙猛的一次。随即，那双倍增幅加君王领域的双重 buff 下，展现出来了无比强大的力量。刷，精英变异豺狼人的脑壳。瞬间被这股巨力掀飞了出去，攻击攻击关键部位，引发超额暴击，造成复制的手持武器的变异的强壮的豺狼人精英 HP 21451咻！这精英变异豺狼人的假靠头颅高高飞起，划过一道优美的抛物线，伴随着光线映照在每一位豺狼人的眼中。这时，一众豺狼人不禁回想起这只精英变异豺狼人生前最后的一次话语：“看好了，什么叫做头？头脑有些发懵。”但这群豺狼人的身体却是服从了本能，那便是逃。开玩笑，面对这群恐怖的暗影大军，怎么可能正面刚？那不是脑子有问题吗？他们是怪物，但不是傻。瞬间，这群豺狼人化整为零，瞬间朝着各个方向奔逃而出。但这些伎俩在暗影大军面前，实在是有些不够看。你跑得够快，但我们这边有君王领域增幅，比你跑得更快。几乎没用几个眨眼的功夫。这群逃跑的豺狼人就被分成小队的暗影们追杀，瞬间围攻斩杀。于是，一连串的提示再度闪过：击杀怪物，强壮的英勇的豺狼人，经验加幺七四四九；击杀怪物，手持石斧的强壮的英勇的豺狼人，经验加二幺三三九；击杀怪物，强壮的手持石斧的豺狼人，经验加幺七四四九；击杀怪物，手持石斧的英勇的豺狼人，经验加幺六九三二；击杀怪物，掉落物，待拾取。豺狼人的利爪间，第三十九章：边数时，趋之别捉。但当所有暗影分散开来，去追击那群豺狼人的时候。
，那原本已然投身分离的精英，便以豺狼人，竟然开始扭曲起来。滑，漏，假靠关节脆生生响起的声音不大不小，周围机队暗影迅速反应过来，上前补刀。这也同时吸引了白衣的注意。这就是这变异豺狼人的 B 级技能，死而不僵吗？倒是有些意思。说罢，白衣就这样看着不远处精英变异豺狼人的尸体，看看还能弄出什么花样。虽然此前的暗影大军已然分出十数队去追击，未能瞬间返回，但光凭这些留下的暗影们，也足有近百的恐怖数量。光凭这都死掉的精英变异豺狼人，还掀不起什么风浪。滑，漏，精英变异豺狼人头部、身体分别发出响动，开始各自行动起来。光凭借这样子不去参演恐怖电影都屈才了。让白亦感觉合情合理的是，这身体、头部虽然已经死亡，但却还能够进行攻击。想到其自带的 B 级技能，一切倒也显得合情合理。但这些在暗影大军面前，简直就如同小孩玩闹般可笑。刷，刷，刷，几乎是瞬间。在看完精英变异豺狼人死后的表演后，暗影大军群起攻之，不用一暗影一下，直接就将这尸体撕裂了个七零八落。击杀怪物，复制的手持武器的变异的强壮的豺狼人，精英经验加1 4 W 7 3 7 0最终，战局已定。白毅将目光投向了本场最强的敌人——这具精英变异豺狼人的身上。这一次的精英变异豺狼人虽然在怪物一方表现很差，但这并不代表他成为暗影后实力会弱到哪里去。照旧，尸体、材料、武器被摆放整齐，这些暗影们都快轻车熟路了。白毅走近，先是收起材料，随后便是看了眼被拼起来的精英变异豺狼人，不禁咋舌，拼的简直像一个拼图，但也未曾多想。直接施展了专职技能影子提取，下一刻，精英变异豺狼人下的尸体开始不断变形，蠕动扭曲，向着地面上蔓延。一个眨眼的功夫，那些黑影便是已然在半空中汇聚完毕。只不过，这变异豺狼人的形象倒是被优化了不少，两只黑影大鳄尤为明显，由黑影构筑的甲壳类的头部变得与身体更加贴合，身上的四条手臂也变得尤为合适。但最为关键的是，部分的身体之间直接呈现着空荡的巨大缝隙。相互独立且悬空，就像是磁悬浮灯泡般相互排斥。而这些巨大的悬空间隔，并没有让这暗影变异豺狼人比原身难看，反而更加帅气了几分，简直就像从一个畸形变成了具备独特设计美感的怪物。怪物，暗影复制豺狼人，精英，等级25级，血量1 2 W 8 4 0 0反斜杠1 2 W 8 4 0 0。综合攻击力 2060， 状态特殊增幅 Buff， 君王领域。技能多手协同，协同分裂，必加极缘，死而不僵，变异咆哮。如果说原神的精英变异豺狼人丑的话，那现在的暗影复制豺狼人倒还真就显得有那么几分小首领的感觉了。也是近乎同时，其身后那些新的暗影豺狼人也由黑影构筑而出，拿起武器站成对脸。白翼随手一挥，这几十暗影豺狼人便是进入了暗影大军之中。这一战，仅是整个副本所行的一个缩影。接下来的一段时间内。像是这种精英变异豺狼人，白翼又是遇到了共六只左右，分别是形似螳螂的、昆虫类的复制的、锋利的、变异的、强壮的豺狼人、精英，还有形似蜘蛛的、复眼的、复制的、粘稠的、变异的豺狼人、精英，山猪、蝙蝠、人形、野狼类型的。白翼将其全部斩杀完毕后，都有些像是在玩宝可梦的错觉了。这些变异豺狼人一个比一个长得离谱，特别是那个人形豺狼人，有些部位没有长毛，显得异常怪异，比那些蝙蝠。蜘蛛的变异豺狼人怪异多了，这一次所斩杀的精英怪已然成为了白翼下副本以来单次副本所斩杀的最多数量，足足有七只之多。当然，这经验更是大批大批的涌入，就算白翼也无法不动容。击杀怪物、昆虫类的复制的锋利的变异的强壮的豺狼人、精英，经验加1 5 W 4 1 2 0击杀怪物、强壮的英勇的豺狼人，经验加17449。击杀怪物、复眼的复制的粘稠的变异的豺狼人、精英。经验加1 6 W 6 1 2 0击杀怪物，一番经验获取下来，白翼竟然再度升级，恭喜等级升至24级。玩家白翼，等级24级， 2 1 W 3 1 5 4五四反斜杠八三 W 6 4 0 0。距离再升一级， 2 5级所缺的经验，仅仅相距几只经验满满的精英变异豺狼人。想到这里，白翼再度振奋了下自己的情绪，长时间的杀伐征战已然让他稍微有些困倦下来。这场测试实在是有够无聊。若是让其他参加测试的职业者知道，恐怕那直接就会狂吐3 0 0 CC 鲜血，恨不得把白一边数十屈指小孩那啄。
。第四十章，这玩意儿能叫豺狼人？考核室内，这番白翼征战的画面已经长达数个小时之久，长到足够看完美队被冰封到打灭霸的过程了。期间多半重复，就连先前想多看会儿的燕京也都有些麻木了。我我说，这有点太不讲道理了吧？听着燕京这么说，一个个有些压抑的考核官们瞬间来了精神，纷纷言论起来。就是啊，这还怎么玩？全副本的精英怪都要被他薅干净了。说好的应变能力呢？这除了横推就是横推，测试个毛！无绝亦是如此。他在这场测试简直就是简单模式，测试的初衷都被按在地上摩擦没了。不行，把这小子弄出来，必须弄出来。没错，要是让他把八小时的副本时间待满，不是直接没怪了。越是争吵着，整个考核室内越是混乱。哪里还有那高高在上考核官的平日庄重？简直就是为了面子争吵的小学生样子，吵着吵着，似乎所有的考核官都拿捏定了主意。但想着这里还有一位大人物在，虽然不管是平日亦或是职责来说，经过他们的一致决定，测试的事情就能定下来。但有了这位大人物在，能不能同意，还得看这位的脸色。于是，那充满各种情绪的目光纷纷投在了燕京的脸上。这时，即便是燕京，也觉得必须得把白毅从副本里弄出来了，否则的话。就真如同这几位考核官所说，再待下去，这副本恐怕就没有怪物了。好，我同。燕京的话说到一半，直接凝噎住了，视线直直的看着虚拟显示器中的画面。看到这番场景，众考核官先是愣了愣神，随后好像反应过来了什么，立刻将目光从燕京的脸上移开，共同看向了虚拟显示器。这不看，倒还没什么。一看之下，众考核官共同陷入了震惊之中，无以复加。就只见屏幕之中。在白翼的前方有一处巨大的天然洞穴，而这天然洞穴的入口高度竟足有十来米。这还不算完，从洞口之中出现了约莫五六只变异的高大豺狼人，而在他们出现后，仿若在簇拥着什么，等待着某位首领的出现。不多时，一只奇异的怪物从洞穴之中爬出，张开血肉大口嘶吼一声，响彻整个副本。血肉大口有足足数个成年人脑袋大小，那大口直接分裂成四半。像是花朵般朝外展开，一颗又一颗，密密麻麻的竹齿，腹齿显露在外，格外狰狞。死，好！此时的白翼正骑在一只蜘蛛类暗影变异豺狼人的背甲上，虽然是蜘蛛类的暗影变异豺狼人，但这背甲上面积颇大，四平八稳，并且也被转换为了黑影构筑，没有蜘蛛密密麻麻的纤毛，所以这里已经变成了白翼目前最满意的坐骑。乘坐着坐骑，白翼眺望了下不远处的局势。不用仔细思考也能知道，那有些奇异的怪物应该就是此次副本的 BOSS 了。话不多说，白翼直接一个探查丢了过去。怪物、首领级的急先锋的吸收基因的凶利的变异的的豺狼人 BOSS 级，等级35级，血量4 2 W 9 4 0 0反斜杠4 2 W 9 4 0 0。综合攻击力 11000， 状态愤怒，攻击力增加 5% 技能，看着这一道探查信息，白翼差点就憋不住了，这玩意儿。能叫豺狼人？白翼皱着眉，在远处再瞥了一眼那只 BOSS 级怪物，似乎是感受到了目光。那只身形高大的奇异怪物狠狠用眼睛瞪着白翼这个方向，而这些眼睛足足有八对。再看这奇异怪物，头顶一大一小的山羊角，脸部像是被丢入油锅，又强行愈合般，嘴巴更是如同异形般可怖。躯干左右两边各是两双手，一边大如巨人手掌，另一边则是螃蟹类的甲靠截肢。再看腿部，整个就巨大化的蜘蛛，不。比蜘蛛还多上一对腿，足足有十对腿，上面站立的纤毛如同手臂般粗细。死，好，没等白翼多看一眼，这奇异怪物直接就爆炸般的率先发起攻势，一声嘶吼，身旁六只各不相同的变异豺狼人直接朝着这个方向奔跑过来。只不过，由于斜坡的原因，他们只注意到了那暴露在外的几十名暗影，并没有将其当回事。但很快，他们的气势瞬间变萎了下来。就指尖。他们从下坡处朝着白翼所在的方向进发而来，但走到一半便发现了在树林之中那密密麻麻的暗影大军，无数双暗影的双眼正死死盯着他们。正等白翼一声令下，就会将这数量稀少的六只变异豺狼人活生生撕个粉碎。而这时，白翼也停止观察那奇异 BOSS， 再多看一眼，他怕自己会爆炸。大手一挥，白翼下令道：“杀！”一个不留，几乎是瞬间，收到命令之后的暗影大军立刻展开了反攻。而最先感受到的，便是这群身先士卒的变异豺狼人。刚刚进攻的时候，他们是那么的充满气势。
。现如今，被前方无法估量的暗影追着跑的他们，是那么的狼狈。哦，龙、哦，这些变异豺狼人各自发着语言，但又奇迹般的能被其他变异豺狼人听懂。完了，死定了！跑。第四十一章，出于本能的直觉，在这种时候，这些豺狼人的直觉是无比的准确。不过，即便是以豺狼人那贫瘠的大脑，稍稍转动一下，也不会选择正面硬刚。就光是和他们相似的变异豺狼人，在数量上都碾压他们，更不用说那些密密麻麻的其余暗影了。此时，地面的尘土一阵翻腾，是那数只变异豺狼人快速奔逃，践踏出了沙尘。似乎是在远方看到了这番懦弱的行为，那只奇异怪物脸上写满了愤怒。虽然完全没有任何人性化的表情，但总归让人能感受到愤怒。死，昂吼。奇异怪物花瓣般的大嘴张开，伸长脖子怒吼一声。听到这道声音，有两只变异豺狼人，他们对奇异怪物的惧怕，竟然压过了面对暗影大军的惧怕。就只见这两只变异豺狼人哆嗦着，缓缓停下脚步，转过身来，不得不面对暗影大军。剩下那四只还在跑着，但也无济于事。刺！一道粘稠的白色丝线从一只蜘蛛类的暗影变异豺狼人肚脐处射出，这道丝线在半空中扩散开来。正正好好的粘连住了逃跑的那四名变异豺狼人，几乎是数次呼吸的时间，身后的暗影大军已然抵达。刷，死了！不管是普通攻击也好，又或者是小技能也罢，通通释放在了这群变异豺狼人的身上。一番大型群殴在此地再次上演。以白衣的视角来看，几乎是全场的伤害提示闪过。HP 4089 h p 4089 h p 5923 h p 3327。尽管每一只变异豺狼人都能算是小 boss 的存在，但终究还是扛不住暗影大军的群殴。仅仅只是在被攻击的几个眨眼的功夫，他们的血条就见了低。一瞬间，虚弱也好，濒死也罢，负面 buff 全都附加了上去。死亡也只是又一个瞬间的事。尽管有几只变异豺狼人有“死而不僵”这种 B 级的难缠技能，但那只是对于其他人来说，对于现在的暗影大军，只是周围暗影多补几刀的事情。这场交锋来得快。结束的也不慢，一番提示在白衣的眼前闪过，尽是击杀提示，数了数量，一个都没少。击杀怪物，复眼的复制的粘稠的变异的豺狼人，精英经验加1 6 W 6 1 2 0击杀怪物，昆虫类的复制的锋利的变异的强壮的豺狼人，精英经验加1 5 W 4 1 2 0。击杀怪物，复制的手持武器的变异的强壮的豺狼人，精英经验。此时，白衣观察了下远方的奇异怪物，见对方没有动作。便驱使着坐骑朝着尸体位置赶去，站起来，随手之间，白翼的专职技能熟练的施展而出，股股黑影摇曳。那些刚刚死去的变异豺狼人有了动作，其尸体下方的影子开始躁动不安。刹那时光流转，新的暗影手下出现，立于土地之上，正是方才被击杀的那几只变异豺狼人。远处，那奇异怪物远远的看到了这一幕，整个怪物都开始有了大动作。然后，一声嗓子撕裂般的鸣响。响彻在这方副本世界之中，光是看着这怪物，就好似同方才有所不同一般。再三思量，白衣一个探查丢了过去。他心里总有种感觉，这怪物似乎是发动了什么技能。怪物，首领级的急先锋的吸收基因的凶厉的变异的的豺狼人 ，BOSS 级，等级35级，血量4 1 W 2 3 3 3三反斜杠四二 W 9 4 0 0。综合攻击力12200状态暴怒，攻击力增加 15%。敏捷增加 5% 技能 B 加级，异变狂暴。果然不出白衣所料，不知是被动，亦或者主动，这奇异怪物施展了名为“异变狂暴”的 B 级技能，攻击、敏捷都提升了一些。不过，这些在白衣看来，都只不过是他在垂死之前的挣扎罢了。心中留意着在副本中所停留的时间，白衣对影子吩咐了一声，随后便大手一挥，让暗影大军大肆攻向那奇异怪物。虽然没有带手表一类的物品。但就光凭感觉来说，也快到了强制退出副本的时候。而之所以吩咐影子，也是稍有所顾及。这番行动正是断了这怪物的退路。影子悄然行动，此时的暗影大军也不乏整齐的朝着那奇异怪物，同时也是此次副本的 BOSS 进发。那奇异怪物似是感受到了杀意，顿时斗志昂扬了起来。好、哦，还不等暗影大军冲向他的身前，他反而是勇气可嘉的冲了过来。白衣不禁笑了笑，吼、哦，没有逃跑。反而向这边过来吗？真是不知道哪里来的胆量。对于这个副本 BOSS， 白衣向来是没有将其看在眼里的。你血量再高，能有这数百暗影的总和高；你攻击再强，能直接将这数暗影
直接团灭。光是凭借着这一点，白毅自知道这场战斗就没有输的道理。举手投足之间，副本 BOSS 奇异怪物冲到了暗影大局前方，而暗影大军也摆列好了战斗阵列。刷，众暗影们一次排开，先是六十只暗影豺狼人将奇异怪物团团围住，再者，便是那十三只变异版本的暗影豺狼人混在其中。由暗影豺狼人抗下大批伤害的同时，对奇异怪物打出不俗的伤害。最为关键的是，忍者手持古王短刺，时不时的朝着奇异怪物的弱点攻去，打出暴击、超额暴击等特殊攻击。HP 4089 HP 4089 HP 5923 HP 3327攻击攻击关键部位，引发超额暴击，造成首领级的急先锋的吸收基因的凶厉的变异的的豺狼人 BOSS 级 HP 19198。这一次又一次的频繁攻击，本应该再度激发起奇异怪物的愤怒，但正所谓物极必反，极致的愤怒之下，这奇异怪物竟然做出了极为理性的判断。那便是第42章，只要能到达那里，那便是逃跑。看到这番情景，白毅嘴角略微上扬，只能说果然没有出乎他的预料。在受到这番巨额攻击之下，血量亏损的奇异怪物果然不出所料的选择了逃跑。这倒也正常，明知道打不过的情况下。还硬刚下去，只能是死亡一个结局。不是所有人极度愤怒下都能滑铲老虎，更多的情况下只是给老虎加餐罢了。轰！大地都在微微颤抖，正是那奇异怪物逃跑引起的剧烈响动。追！白毅显得不慌不忙，在不远处随意指挥了下，指令下达的一瞬间，这些暗影直接便是向着前方追去。轰隆隆！地面一时之间颤动的更加剧烈了几分。奇异怪物在前方跑着，暗影大军在后方一边追赶。一边进行着攻击，这番景象稍有些喜感。不多时，奇异怪物看到了远处的洞穴。如果将他的心中想法放出来，那一定是：只要能到达那个地方，这便是我的逃跑路线之类。事实也确实如此。若说是有谁对洞穴之内的地形最为熟悉，那一定是在这里生活的奇异怪物。在那地下洞穴错综复杂的庞大地形下，白蚁有再多的暗影大军也无法对奇异怪物再度围攻。虽然能任由奇异怪物通行的地方，倒也不会多么小。但毕竟越深入下去，两侧的地形也越狭窄，能同时通过的暗影数量也会愈发的减少下去。但只是再进两步，那奇异怪物明显愣住了，整个奇异怪物高大的身形顿在了原地。只因为，在前方之处，洞穴正下方有一只人形的影子，与白毅正是相似。本着愤怒未消，奇异怪物近乎本能想一爪将其拍死。但正当他腹部侧方的巨手抬起时，猛地被一只更巨大的手死死捏住。再定睛一看，不知何时起，一只、两只巨大身形之物已然潜藏在洞穴阴影之中，正是暗影巨人以及小一号的暗影子和石怪。若是有光束照入其中，想必不难看出这洞穴的洞口之后，以及那洞穴之下，都站满了密密麻麻的暗影石怪，一个个体型轮廓与石怪相似，个个充满了让人安心的力量感。猛的，暗影巨人手中力道再度加重几分，眼眶中的幽暗仿佛能将所有光芒吸收殆尽。一句话在奇异怪物的脑海之中，不知为何悄然出现。这里已经满员了。轰！暗影巨人的巨大拳头出现，直接击向了奇异怪物的面庞。虽然有着相似的身高，但暗影巨人显然是比这奇异怪物还要高上一个重量级的。一个瘦削体型、身形类似虫子般的假靠身材，另一个则是由岩石原身异变的暗影身躯，完全无法比肩。这一记拳头落下，奇异怪物的头颅直接摇摇欲坠。伤害明显不俗。这时候，在不远处的白毅便看到一番提示直接飘了出来，正是橙色的超额暴击提示：你的暗影手下暗影巨人攻击关键部位，引发超额暴击，造成首领级的急先锋的吸收基因的凶厉的变异的的豺狼人 BOSS 级 HP 78973， 接近7万的伤害，直接就是就是奇异怪物小半程的血量。嗡、嗯！这个时候，奇异怪物只觉得天昏地暗，浑身上下都不受控制了似的。但即便任何人松懈，暗影们也只会保持最佳状态。趁着这短暂的时间，无论是洞穴之外，亦或是洞穴之内的暗影，纷纷群嘲出动，直接再度给了奇异怪物一个小小的震撼。HP 4 0 8 9 h p 3 9 4 7 h p 1 2 9 3 8 h p 5 9 2 3 h p 3 3 2 7 h p 层层叠叠的伤害轮番爆出，就算是奇异怪物几十万的血量也撑不住太久。最为致命的是，这群暗影极其配合，在攻击的同时，一个个叠着对方搭起了梯子。更有甚者，
直接就依附于暗影巨人的手臂之上、暗影石怪们的脑壳之上进行着攻击，这也使得奇异怪物能被攻击的范围更加的大了几倍。一时之间，疯狂的数字翻涌，简直就如同井喷之势，一发不可收拾。也是在这弥留之际，这奇异怪物居然将能使用的能力全部都使用了出来。砰！猛地一跺脚，周围暗影短暂的停住了三秒，而这奇异怪物的血量正缓慢的恢复着。但三秒一过，恢复的血量。远远达不到损失的血量。好，奇异怪物身上的甲壳猛地一颤，连带着整个身体变化着，就像是刚刚出锅的千叶豆腐，不断的缩小着。但没等缩小多少，巨额的伤害让奇异怪物感受到疼痛，停止了这番过于被动的技能。猛地一甩几对臂膀，疯狂的击退着身边的暗影。一些暗影经过一而再的接连攻击，终究还是扛不住的，开始有数十暗影消散于无形。你的暗影手下，暗影蓝和石怪已死亡。你的暗影手下，暗影豺狼人已死亡。你的暗影手下，暗影豺狼人已死亡。但，这都尽是无意义的反抗。不管如何攻击，不管一次攻击能让多少暗影血量清空、身形消散，都会有宛若无尽的暗影蜂拥似的再度填补而上。奇异怪物击杀的这些，简直就像是毫无作为一般，作用不大的反抗，仅是拖延死亡的时间罢了。血量2 9 W 2 3 3 3三反斜杠四二 W 九四零零，血量。2 3 W 2 3 3 3血量1 8 W 2 3 3 3 9 W 2 3 3 3怪物首领级的豺狼人 BOSS 级，血量低于 30% 进入虚弱状态。虚弱，身体素质仅能发挥不足 50% 怪物首领级的豺狼人 BOSS 级，血量低于 5% 进入濒死状态。濒死，身体素质仅能发挥不足 10% 击杀怪物。首领级的急先锋的吸收基因的凶厉的变异的的豺狼人 BOSS 级，经验加3 0 2 W 8 8 0 0。恭喜等级升至25级，恭喜等级升至26级，恭喜等级升至27级。第43章，黑巴尔顿诞生。轰隆，那稍微缩小了些的奇异怪物直接跌倒在了大地之上，甚至还盖住了不少的暗影。但好在只是重物坠落，并不附加任何其余的伤害。这一片的暗影仅被压在尸体下，并无大碍。白翼走上前去，异形提示出现，掉落物待拾取。豺狼人首领的心脏 X 2异变肢体 X 4看到这些物品的瞬间，白翼显得有些眼花缭乱，但还是一并将其收起。像是这些稍加珍贵的物品，恐怕要占据储物背包之中单独的一格子了。不过这些都不是白翼需要担忧的，毕竟在进入测试之前，他早就将储物背包近乎清空。现如今装些材料物品绰绰有余，想着快要临近的副本时间。白翼加快了动作，没有任何含糊。白翼果断发动了专职技能“影子提取”，站起来。下一刻，刷，就如石岭巨人被提取的那时一般，奇异怪物尸体下方，影子瞬间扩散成水潭状，波澜荡漾之间，黑影逐渐飘散向空中。突兀的，四只四郎四人的巨大手掌出现，呈现着由黑影构筑的漆黑之状，跟跟黑影倒立而行。这四只手掌猛地抓紧四周土地，向上一挣，轰！最先脱离黑影水潭的是一对黑色的弯曲犄角，紧接着便是下方那平滑如同面具般的脸面，任何五官都没有映现。随即，整个身躯猛地提起，带动着身下那黑影水潭一同化作最后的躯体。躯干左右各是两对四郎般的巨大手掌，身下则是更加符合的甲靠支撑，八对甲靠副肢稳稳平衡在地，显得更加整洁凌厉。这一番新的暗影手下，显然比之那奇异怪物得到了一番不小的整改，不会是负面的。而是真真切切的变得凌厉，像是精简加强了一般。白翼想着，或许精英 BOSS 级的怪物经影子提取后，这些新的暗影手下都会变化几分，或许是新专职技能君王领域的作用，又或者这是新暗影手下们自己诞生之初便升起的意志。不论如何，白翼自己觉得还是比较满意这些变化的。抬头看了眼，探查下意识的发动，只是一眼，白翼差点被那长长的名字晃得脖子疼，索性直接为其改写了名字。至于新的名字，白翼不太好起。先前他起的名字都是由第一眼的感觉锁定，但眼前这暗影怎么起就叫做奇异的暗影怪物，不，简直太难听了。思来想去，白翼想起穿越前曾经看过的一本小说，里面一个角色同样是豺狼人首领，只不过这个名字显得正常许多。想着，白翼直接照搬。最终，又一次的探查之下，眼前新的暗影其数据呈现而出：怪物黑巴尔顿，等级。三十五级，血量六三 W 一千反斜杠六三 W 一千，综合攻击力
一万八千三百杠四万六千七百。状态：特殊增幅 buff， 君王领域。技能 ：B 加级，异变狂暴 A 级，回光返照 B 级，缩小变化，践踏，呼唤同伴，猛砸。白衣一看，这黑巴尔顿技能倒是不少 ，A 级技能一个 ，B 级技能则是有两个之多。而如同本能之类的小技能，则是多带二十来个，简直让人有些眼晕。看罢，白毅挥了挥手，走了。下一刻，所有的暗影手下们动作通通显得整齐划一，他们的所有行动指向都变成了本命影子的位置。而在本命影子的周边，黑影一个接着一个都没入其中，在旁看上去就像是那些暗影手下与本命影子融为一体了般。实际上，却是这些暗影手下一个个以本命影子为锚点，在进入黑影王国之中。挑选了一些精锐中的精锐，随后所有暗影手下便是停了下来。没办法，现如今的黑影王国就只能承载270位暗影手下，没办法容纳下更多。挥了挥手，本命影子来到白衣身边，再度化作白衣身下的一道寻常不过、人谁都有的影子。至于眼前这些多出来的暗影石怪、暗影豺狼人，白衣表示有些无奈。没办法，只能将这一大股战力放在这个副本里了。毕竟黑影王国的容量依旧有限。倒不怕新来的职业者把他们当怪刷了，如此庞大的数量，即便是一些高级的职业者，恐怕也不敢招惹。在此又停留了一段时间，在白衣都快睡着的时候，副本的强制退出时间终于到了。身形一晃，再度睁眼的时候，白衣已然出现在了蓝星副本入口旁。就在这时，一旁的记录人员调动数据，脸上表情奇怪，嘴角下意识的抽搐了几下。工作人员见状，不由提醒着：“怎么了？念成绩啊？”发什么呆？不就是？这一看，这名工作人员也陷入了一辆古怪之中。本着职业精神，最主要还是保住这个岗位。那记录人员很快回过神来，念诵有词：“白衣， 2 7级，隐藏 SSS 级职业，副本内表现异常优异，未伤分毫，行径优异，团结手下，综合成绩 max， 通通过。”说着，记录人员不由精神了些，看向身旁之人，嘀咕着：“这算通过吧？”没没显示分数啊！工作人员对了对他，说道：“这不废话，怎么不算通过？”不理这两人之间的议论，白毅径直走向前方，只因为他的那位前辈叶委员在那里等着他。这少说八小时，甚至更长的时间，这叶委员居然还在这里等着他，只能说真是大义凛、大耐性之人。拍了拍白毅的肩膀，叶委员夸道：“不错不错，祝贺你成为韩夏联盟的新成员。你接下来正式加入联盟的流程，我会负责。”想来，整个 H 市未来数年都会以你为荣。祝贺的词汇之中，叶委员并未提及你的父母会以你为荣的话，因为他调查资料时查到了白毅前些年家中不幸的遭遇。第四十四章，明泽 H 是有贵客。听着，白毅脸上也稍显些笑意，言道：“谢了。”言谈之间，白毅同叶委员一起边商讨着，边上了私人飞行器，去往办理最后的入联程序。这时，副本旁的不远处。一人蹲在角落，也是入联测试的职业者之一，但他的结果却是没有通过。此时，他显得有些瑟瑟发抖，心有余悸。太吓人了！我的前途，我光明的未来啊！这不怪我，不怪我，谁叫那群豺狼人群体嚎叫？谁能打啊？打不了，根本打不了。也是在这时，又是一名职业者的副本强制退出时间到达，一脸轻松的从副本之中出现。记录人员缓缓朗诵道：“叶良辰，十四级。” S 级职业，赞颂使徒，副本内表现一般，无受伤，无不良行径。没等记录人员说完，叶良辰便是十分自信的一甩头发，扫了眼不远处心有余悸的淘汰职业者，颇有几分不屑的说道：“嗨，什么入联测试？太过简单。我叶良辰以为有多了不起，结果就这，就这，不会有人没通过吧？似乎是感受到了嘲讽。先前被淘汰的那名职业者一改沉闷，起身转头对峙着。”你没遇到四面八方的豺狼人吗？怎么有胆子说这话的？叶良辰不屑地说道：“什么狗屁豺狼人，全副本就遇到一只，直接被小爷我一番迷战，最终斩于刀下。不，不可能，不公平！为什么我遇到了那么多？不公平！记录人员，我需要一个解释。”那受挫的职业者转头，将怒火转向了记录人员：“为什么他遇到了四面八方的豺狼人，而眼前这个刚从副本出来的家伙就遇到了一只？”看到这番情景。记录人员虽有不解，但这并不耽误他用看傻子的眼神看着这两位。一个怪都没遇到，就畏畏缩缩的逃离测试；一个就打了一只，成绩都没听，就沾沾自喜，洋洋得意。
，对这两个衰仔，记录人员简直没什么想说的。碍于自己的职业，记录人员将叶良辰的最终成绩念诵出声。叶良辰，十四级 S 级职业，赞颂使徒，副本内表现一般，无受伤，无不良行径，因副本状况异常，成绩作废处理。听到这句话，叶良辰嚣张的神态瞬间消失。不，叶良辰跪坐在地，双手抓头。仰视天空，充满悲愤地喊着：“同那职业者先前神情般陷入到了沮丧的情绪之中，以至于后续工作人员补充说参与重测，地点再定的话，都一个字没听进去。”此时，经过审核官以及燕京的一致决定，这项成绩列入龙国记录，不能说是一个教科书式记录，只能说是继古往之来最优，之来者或不可追。意为古往今来第一人，未来能否有超越者，尚无法预测。这一则消息。也是通过燕京迅速传到了整个龙国高层耳中，不管是手头上有无重要工作之人，都无不为之喝彩。这一则消息，更是引动上层大佬内部牵动起了一个又一个稍显离谱的规划。不管是全龙国，亦或是整个蓝星，白毅的这次表现都无疑展现出了气魄，展现出了绝对的横扫之势。龙国高层临时决定，任白毅为全国最佳新人职业者模范，实现三年，可在十二小时内选择拒绝。在叶委员的私人飞行器中。收到这则消息的时候，白毅是感觉有些离谱的，不就是参加个入联测试吗？至于还给他加个全国最佳新人职业者模范的名衔吗？还十二小时内可选择拒绝？龙国高层下发的，他好意思拒绝吗？哎，头疼，揉了揉眉心，白毅无奈叹息，只感觉双耳都因尴尬变得有些发热。别不开心，放在以前也算是人五科状元孙福家这等人物了。白毅，这名衔忽然给你，你要不要？虽然很想这么反问一嘴，但终究还是没说出口。对了，你进副本这么久，还没吃饭吧？几个各个领域的高层准备了酒席，想邀请你参加。没等叶委员继续说下去，白毅连连摆手拒绝不了。我谢谢他们。叶委员久违的笑了笑，继续驾驶着私人飞行器。那你先回家休息，晚些我再带你签订手续。叶委员说着。好，白毅有些无奈的说着，他生怕在这里待下去，再给他两个头衔，再来几个高层请他吃饭。不久后，私人飞行器领航者二行划过晚霞，很快掠过大片土地，回到了 H 市。四周空气流动增强，领航者二行宛若悄无声息的降下，并未惊扰到周围一丝一毫。白毅下了车，和叶委员打了声招呼，随后便向着家里赶去。回到家中，第一件事便是走向自己的房间，扑在床上倒头就睡，管他天大的事情，睡醒再说。咚咚咚，白毅缓缓睁眼，想着是叶委员来接自己，直接打开了门。刚一开门，一个身材有些肥胖、脸上像是沾满了油渍的胖男人映入眼中。哈哈，小兄弟，我是 H 市总银行的副行长，给你拿了两箱好茶。这里面，砰！白毅猛地关上了门，不理会门外之人在敲门，回到房间关上门，隔音好。加上白毅有些困，这声音基本上也能忽略。咚咚咚，白毅开门，少年英杰，祝贺祝贺！鄙人麾下蓝湖集团操盘土地开发经营管理，今日得见。砰！白毅再次关上门，回到房间，只是脸上多添加了几分烦闷，稍显得有些不爽。咚咚咚！白毅开门，在下乃是宿地物流。不等对方说完，白毅果断重复流程，关门回房，没有一丝拖泥带水。这回终于睡了一小会儿，没有被打扰。呼的，在白毅睡得正熟时，房门再次被轻轻敲响。咚咚咚！第四十五章，技能发生异变。白毅睡熟之时。咚咚咚，房间的门再度被敲响，引得一阵响动。唰，白毅猛地睁眼，眼神充斥了几丝怨气，就好似坟头老鬼一般。当然，应该没有打工人的怨气重。又谁啊？我不喝茶，不喝酒，不抽烟，不想认识什么银行长、房地产、快递的人。虽然很想气愤的这么说出口，但还是不曾出口。毕竟一般这种经典桥段的发生，门外必定是重要的人，例如叶委员。所以。白毅还是出了房间，打开了房门。正如白毅所想，这种事情终究还是发生。门外站着的正是叶委员。呵呵，那些几十岁的老爷子，这时候可激动的不行。叶委员刚刚见面，便调侃了句：“他口中的老爷子，正是龙国的一众高层以及重要人物。”这个时候，晚霞早已散去，星河即将挂满夜空。白毅出门，看到晚上的场景，不由觉得自己还是睡了挺长时间的。啊，打了个呵欠。白毅缓步跟着叶委员走向了私人飞行器。行程中，叶委员好似想起什么，张口道：“对了，那个明贤附带十万金币
。另外，还有一件上限 S 级技能的觉醒卷轴，驾驶着飞行器，叶伟元头也没回，从储物背包中调用出物品，直接抛给了后座的白毅。白毅稳稳接住，下意识的一个探查扫了过去。物品、技能觉醒卷轴，品质紫色，耐久度一次性，等级限制二十级。介绍：使用后随机觉醒技能，应当前卷轴品质为紫色。觉醒 B 级技能概率为 68% a 级为 20% s 级反斜杠专制技能均为 6% 白毅没有过多思量太多，果断的使用了这份卷轴。能提升实力的机会，他不会留着。使用时，白毅心中还有些期待。上一次，白毅觉醒了价值远在 S 级技能之上的专制技能，君王领域的效果可以说十分优越。那这一次，他会觉醒出什么？专职技能？不，怎么想都不太可能。觉醒一次都有些好运。连续两次简直不合情理，会觉醒 S 级技能吗？白毅隐隐有些期待。若是觉醒了个 S 级技能，说不准自己的实力会再度拔高一个台阶。以使用物品技能觉醒卷轴，觉醒技能为 A 级技能召唤物置换。白毅沉默数秒，果然不是每次都有好运吗？安慰了自己一下，白毅点开新技能召唤物置换的介绍。A 级技能召唤物置换介绍，你可以与召唤物互换位置，每12小时可使用一次。可累积三次使用机会，这也能算是 A 级技能吗？白毅有些疑惑。1 2小时才能使用一次，虽然可以累积三次使用机会，但缺点还是太过明显。但仔细一想，这个技能被列为 A 级，倒也有一定的道理。试想，一个召唤类职业，他事先将一个召唤物安排在安全的地方，等自己有危险的时候，瞬间将双方置换，岂不是瞬间立于安全之位置？想着，白毅点了点头，刚准备关闭这个面板，就发生了异变。突兀的。探查面板开始一阵闪烁，点点乱码从中出现。几秒后，提示再度弹出。由于你职业“暗影君王”的影响 ，A 级技能召唤物置换已发生改变。A 级技能召唤物置换，专职技能影子互换。什么？白毅眨了眨眼睛，此事发生的有些突然。好端端的 A 级技能，竟然忽然变成了极为稀有的专职技能。虽然说专职技能并不强大，但它隐藏职业“暗影君王”的专职技能。还没有不逆天的呀、啊？怎么了？觉醒的技能不符合心意吗？叶伟元询问着。没，我再看看。白毅稍有激动的情绪再度回来，一行行的仔细阅读着新的技能介绍。专职技能：影子互换。介绍：由于你身为暗影君王的权柄，你可以自由与所有暗影手下互换位置，可无视空间、时间限制，无冷却时间。无视时间、空间限制，还没有冷却，简直逆天！白毅再度感叹着。心中不由得为这个技能感到振奋，想着，白毅不由打开自己的面板，想看看现如今的数据。玩家白毅，职业暗影君王，唯一性，等级27级，零反斜杠1 1 2 W， 血量5 6 5 0 0反斜杠56500。基础攻击力 1,820 精神270装备：行者匕首，淬毒飞刺，爆伤苦无，古王短刺。暗影手下，本命影子唯一。黑巴尔顿，暗影巨人，暗影豺狼人 X 1 5 0暗影石怪 X 9 8技能：影子提取一阶，黑影王国三阶，本命影子二阶，君王领域满阶，影子互换满阶。恭喜等级提升至25级，获取一次专职技能升品阶机会可使用。这最后一道提示倒是让白毅稍有些意外，升阶机会居然在25级的时候就又出现了。当时他还在将黑巴尔顿提取出来，没工夫顾及这些。想来是忽略了，现在正好一并使用了。我看看，君王领域影子互换都是无法提升，只能从前者挑选了。影子提取二阶，选择死亡生物，提取七影子，生成暗影手下。二阶时可提取时间将延长至24小时，当前可提取时间为60分钟。黑影王国三阶，暗影手下隐匿在任何影子中的一次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态，与二阶相比，进一步提升恢复速度。本命影子三阶，伴随暗影君王一生的影子，死亡后可瞬间重生，可使用部分暗影君王的技能。三阶为暗影君王，素质 X 三倍，这倒是要好好挑选了。看到这些选择，这一次的升阶机会，白毅并没有果断使用，而是稍加思索起来。第四十六章，来自寒夏的震撼。影子提取，可以将提取影子的极限拉到尸体死亡的24小时内。作为最常用的专职技能，白毅还未曾升阶，哪怕一次。若是升阶到一定程度，说不准会迎来质变。黑影王国，一个不可或缺的专职技能，能随意将暗影手下随身携带。白毅预料再度升阶几次，应该也会质变。
，毕竟从最开始的容纳暗影到可以恢复暗影血量，这次升阶再升阶一两次，可能就会出现新的功能。本命影子，白蚁目前最为强力的暗影之一，拥有不灭的特性，是任何暗影都无法企及的。虽然现在并不突出，但若是暗影大军溃散，白蚁孤立无援的情况下，那本命影子就是一支完整的至强战力。三个选择让白蚁有些难以抉择，都是在投资啊！白蚁皱眉。虽说前两者未来可期，但本命影子的提升无疑是最为直接的。但考虑再三，白毅还是将这次的升阶机会给到了黑影王国之中，提升暗影门的回血速度倒也还算可观。升阶成功，黑影王国二阶，黑影王国三阶，黑影王国三阶，暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态，与二阶相比进一步提升恢复速度。这时就好似听到了黑影王国之中。那些残缺暗影们的欢呼，白蚁能清晰地感受到，这些在战斗中身体有一部分消散的暗影，要不了多久就会重回完整的状态。笑了笑，白蚁闭眼休息了会儿。不多时，暗淡的天空忽然充斥了一抹不算耀眼的白光，这使白蚁悄然睁开了眼睛。这，睁开的第一眼，白蚁便没开口说出后半句话，只因为，在那周边竟是被黑夜遮盖的地界位置，坐落着一座超巨型的浮空建筑，其上古风宫殿。现代摩天大楼竟错落有致，霎时间灯火辉煌。这个时候，白毅才知道那些光线是从何处传过来的。猛的，在凝视那座超巨型浮空建筑之时，白毅莫名出现了恍惚之感，感觉脑海内有些天旋地转。隐隐约约之间，白毅只看到，在那超巨型浮空建筑上方，那些光线隐约汇聚，竟形成了一只庞大的怪物。那怪物角四鹿，头似驼，眼似兔，像似蛇。赫然是是一幅古代描绘的神话生物，龙，嗡、哦，那有些缥缈、光线隐约汇聚的龙，猛地瞪着眼睛，死死盯着白毅。白毅只感觉旧时晕车般的感觉，头有些晕。但就在这时，周围方圆千里的阴暗处忽然晃动、摇曳，仿若在响应着白毅的精神般，开始让人毛骨悚然的与其对立起来。周围亿万影子都在随着白毅的精神发生变化。那龙猛地溃散，恍惚间，一切都尽数消失。由光线形成的龙消失了，附近的影子也好似并未有过动作。此时，叶委员说道：“你资质不错，多半刚来寒夏联盟的职业者都被龙魂震得昏厥了。”龙魂，白毅有些好奇地问着。想来，这与那刚才对视的龙形虚影有关。白毅索性问了下：“嗯，最开始幻想降临的那几年，从各副本中冲入蓝星了很多怪物，而寒夏联盟现如今的根源，就与那位列最强怪物之一的 BOSS 级生物。”奥空龙王有关，这几番话直接让白毅有些起了鸡皮疙瘩。最开始的幻想降临，他还是听说过的。那一天，蓝星降临十八道副本，从其中涌现了万千怪物，更有无数无可匹敌的精英 BOSS 级生物冲入蓝星。人类的热武器、导弹无法仅能针对一些弱小的怪物。好在挺过了很多年，陆陆续续的有职业者觉醒，开始反攻回去。经过了近百年，才终于安稳了现如今的蓝星人类的局势。这奥空龙王。白毅看着远处的超巨型建筑，想来就是寒夏联盟的基地了。叶委员扫了眼寒夏联盟，语气平缓地说道：“倒也没什么，龙国几位天花板一同出手，把奥空龙王剥了皮，削了筋，拆了骨。其中出力最多的便是上任寒夏盟主，他便将这些材料结合数年的种植业者基建，造就了如今的寒夏联盟根据地。”白毅听着，倒吸一口冷气，为全球变暖做出一份贡献。四，寒夏联盟竟恐怖如斯。四人飞行器，领航者二行，速度很快，不多时便进入了寒夏联盟的空港。降下飞行器，白毅与叶伟元打开车门，走了下去。此时，走来一名工作人员，恭敬地说了句：“叶伟元。”叶伟元点了点头，算作回应，随后说道：“你简单记录一下，我要带新人入联了。”是。稍作交代一番后，叶伟元将手放在领航者二行上，随机收入了储物背包之中。这种大型的物件。恐怕最起码要占一格甚至多格的空间，但想来一叶委员的等级应该并不在意这些。此时，白毅感受着这来自深处高空的烧冷空气，肆意的呼吸着。这，就是寒夏联盟吗？这里所在位置是寒夏联盟的一处用于停泊飞行器的空港，但即使是这样，面积也实在大的吓人。一座小镇的规模，恐怕也不过于此。磅礴、恢宏、硬核，白毅想不到什么过多的词汇来用以形容。只是静静地感受着，但在白毅前行了一段距离后，便莫名地感受到了阻力，就好似强行拼接两个相斥的磁铁般，使不上力气向前移动。但白毅清楚
。若是自己强行向前，这些阻力也无法真正阻拦他，顶多会让他时刻陷入吃力状态。这是寒夏的外围阻拦屏障。你的信息已经记录完毕，接下来屏障阻力不会对你生效。”工作人员向白毅诉说着，看着白毅，叶委员不由想起最初踏步寒夏的自己，貌似并没有白毅所表现的这般轻松。轻摇了摇头，叶委员道：“走吧。”我带你了解一下寒夏，第四十七章，没有人能对自热泳池说 no。随后，白毅与叶委员共同踏足寒夏联盟。这寒夏联盟虽然有些大，但最为关键的建筑反而显得有些紧凑。不多时，白毅同叶委员一起便来到了寒夏联盟的主厅位置。高大的建筑，奢华但低调的装饰，无不时刻透露着寒夏的气派。刚刚进入主厅，就有一工作人员前来迎接，身材有致，穿着长短合适的制服，笑容不显虚假。而是发自真心。两位好，请问需要什么帮助？调动委员权限，报备新人加入寒夏。对了，交代一番后，叶委员便与白毅共同在等候区域。刚坐在这等候区的沙发上，白毅只感觉瞬间贴合了全身，比自家沙发舒服了不止百倍。让白毅只想感叹一句：原来这才叫沙发。没用多久，工作人员缓缓走来，手中端着一箱物件，在白毅面前一一介绍着这些物件。这是寒夏的联盟服装。有一定的初始防御力，可自由选择是否穿戴。这是身份黑卡，包含一定功能，内置智能系统。身份黑卡及积分查询、身份辨别、成员远程交谈等特定功能，请务必收好。在听完介绍后，白毅将身份黑卡收好。叶委员点了点头，离开了这座寒夏联盟的主厅。同时，叶委员伸出手指了指远处各个建筑，说道：“那边是能力锻炼区，有各大锻炼技能、能力的建筑和设备。”想着。白毅打断道：“技能还能锻炼，倒也不怪白毅这么问。能力锻炼，他知道。最开始获得本命影子的时候，他让影子做了一晚上的锻炼，直接使他的身体素质提升了一大截。这技能锻炼就让白毅有些不解了，这玩意儿还能提升？”听着，叶委员脸上不由闪过一丝古怪的表情，但转瞬又消失不见。只听他说道：“你是隐藏职业，可能获得技能便是巅峰，但那些职业者不同，例如一击火球术是 L V 一。”是消耗三十法力值射出一发火球，但若是经过成百上千次的不断释放，就会获得提升。例如火球术升至 LV 6便是消耗二十法力值发射三枚强力火球。听着，白毅点了点头。哦，原来这技能还真能提升。他没提升过技能，是因为他获得技能的时候就是满级。还有，他这个职业没有法力值，虽然法师的技能用不了，但相对的，释放其他技能最大的负面效果，可能也就只是冷却时间。但目前为止，他还没有一个技能是有冷却时间的。好不容易有一个12小时冷却的召唤物置换，就被职业 E 变成了没冷却的影子互换。他有办法吗？他能有什么办法？他也很无奈啊。说罢，叶委员手指调换方向，指着另一边说道：“那边是组队大厅，可以挂上要招募的队友需求。那边是交易大厅，那边是联盟成员委托区，那边是居住的区域。”说着，白衣不由打断说道：“没有餐厅这种地方吗？”那吃饭问题怎么解决？叶委员顿了顿，缓缓说道：“绑定居住房屋后是可以点餐的，按一下你的身份黑卡就知道了。”听后，白毅从储物背包中拿出自己的身份黑卡，拿在手上轻按了下后，内置的虚空投影映射出一面不大的虚拟显示器，大约一个笔记本屏幕的大小， 1 5寸左右。选了下居住房屋的选项，立刻弹出相应的面板：小型楼房，可供一杠二人居住；内置卫生间、客厅、卧室等， 100平。每月一百积分，中型楼房可供三杠四人居住，内置卫生间、客厅、观影室、桑拿房等，三百平，每月五百积分。独立别墅可供一至五人小队居住，内置酒水间、双卫生间、自热泳池等，四百五十平，每月两千积分。扫了眼这些选项，白毅有些眼花，留意到寒夏联盟内一切消费都是依靠积分的后，白毅留神到了自己的积分账户。白毅目前积分十万点，个十。百，十万，白毅挑了挑眉头，有些觉得惊奇，自己刚刚拿到身份黑卡，这里面怎么就莫名多出了十万积分？看到白毅莫名的神情，叶委员解释道：“想着你刚来寒夏，没有积分存储，我就和上层说了下，把你那头衔奖的十万金币换成积分了。对了，金币和积分是互通的，但每人每月最多只能用金币兑换五百积分。在成员交易区，有人长时间挂着大量金币换取积分的委托。总而言之。”积分从某种程度上来说比金币更贵重些。白毅，想不到这龙国高层不
这叶委员表面性情冷淡，还有如此体贴入微的一面。多谢叶委员。白毅道了声谢，客气。你先租赁一套房屋吧，现在已经到了深夜，明早带你了解更为合适。白毅点了点头，果断选了那套两千积分的独立别墅。虽然贵是贵，但正如那位在除夕夜放飞理想的有志青年所说，没有人，我是说，没有人能对自热泳池说 no。正所谓一分价钱一分质量，这独立别墅虽然有些过于昂贵。但白毅有了十万积分后，一相比较下，两千积分倒也显得没什么。在向白毅简单交代了下后，叶委员便匆匆离去，像是有什么积压的要紧事情。在这时候，终于爆发了一般。看着身份黑卡的位置引导，白毅来到了自己租赁的别墅位置。还别说，真就挺大的。虽然晚上看不太清，但隐约也能感受到豪华的感觉。收到感应，别墅前的大门立刻打开。没有过多想法，白毅直接走了进去，花了些时间安排妥当。第四十八章。再立目标，龙国天花板。刚刚踏足302号独立别墅时，白毅是稍有些感触的。进入这里的第一时间，白毅并没有将这里当做暂时的居所，而是感觉更像是一个小号娱乐城。本着龙国的装修风格，这栋独立别墅有着三层的构造，最上层还有一块露天的观景平台。而别墅内，白毅只有一个感觉：大，实在是太大了。将这栋独立别墅的所有房间全走一遍，全熟悉一遍，可花了白毅不少时间。只能说，不愧是智能系统推荐小队五人居住的地方。其内部装修风格虽然统一，但并不会显得太过单调，反而越看越舒心。身处这里，白毅就像是身处梅雨之时，古代的一件石质凉亭之中般，边感受着外界舒缓的雨声，凉亭之中还煮着青梅酒，感觉别有一番韵味。不错，我喜欢。白毅评价了一句，稍作整顿后，白毅拿出了那张身份黑卡。这东西，性质类似记忆中的手机。但功能却是多了太多，科技水平也远在其之上。这个世界因为副本、怪物等不确定因素干扰，不管是磁场，又或者卫星，都不太稳定。但这身份黑卡倒是个例外。总而言之，能从这黑卡之中看出韩夏联盟对其中花费的心思。这身份黑卡中记录了叶委员的联络面板，有什么事情直接就能互相通知。这联络面板是在叶委员离开的时候要求添加的。打开黑卡，白毅点了些餐食，特色烧烤一人套餐。包含肥瘦 X 2 0酱油精 X 1 0牛板筋 X 5鱼豆腐 X 2菜串，所需积分一点，可选择立刻订购或预定时间送达。随意选了个烧烤套餐，白毅便躺在电影厅内思考人生。加入韩夏这个小目标算是实现了，现在想来还有点魔幻。接下来再立个小目标，白毅喃喃着，感受着最近展开的一切，似乎都有点如梦般让人沉醉。看着这场电影，幕布上的靴猫直面死神。白毅不禁有些神游天外，恍然之间，白毅立下了自己的新目标。这个目标对于如今才刚刚不到三十级的他，简直显得有些遥远。先成为龙国天花板之一，这个目标很遥远，遥远到不太现实。但从未觉醒职业开始前就要加入的韩夏联盟的目标就不遥远了吗？即便再遥远，现在不也实现了？而现在的目标，龙国天花板，意为全龙国最顶尖的一批职业者，能够触摸到世界瓶颈。无法再度提升的最顶级存在，其中每一位都是大佬中的大佬。就算韩夏联盟之中的36委员，如叶委员的这般人物，都未曾被列入天花板之一。而韩夏联盟的如今盟主，整个联盟的头就是天花板的其中一位。也就是说，想实现这个目标，那至少也得超越36委员，达到盟主那般的伟岸高度。想想，还真的有些刺激。嗡嗡，一阵响动打断了白衣的想象，是身份黑卡震动一下。同时，上方显示了一行虚拟文字：“您的餐点特色烧烤一人套餐已送入302号独立别墅，玄关处，请注意查收。”白毅点了下黑卡，关闭了提示，起身缓步走到玄关处。说实话，在来到这别墅之前，白毅是不清楚什么是玄关之类的事物。整个别墅有三道门，最外面围墙一道，别墅主体一道，想真正进别墅还是一道。白毅心中想着，出了门，踏入玄关，而这玄关。便是要进入两扇大门，但却并未真正进入别墅内的过渡区。哎，只能说这种奢华结构，我平日是做梦都梦不到啊！摇了摇头，白毅拿取了餐食，却并未见到外卖人员的任何身影。想来，外卖人员应该也是韩夏联盟的成员，只不过身法过于快，以至于一丝痕迹都捕捉不到。吃了饭，白毅整顿一番，便沉沉睡下了。睡眠后的时间稍纵即逝。清早，白毅舒展了下身体，一瞬间就清醒了过来。嗯。叶委员没联系我吗？拿出黑卡，白毅打开了联络面板
，上面却只显示：“叶委员，有脱不开的事，早上大概不能带你了。”叶委员安排了人接应你，醒了先自己逛逛，中午会遇到我安排的人。凌晨四点二十四分，言简意赅，直截了当，只是过于简便，使得白衣又看了遍，才捋顺意思。看来，即便是叶委员这般人物，也没做到想做什么就做什么的地步。白衣看了眼。先洗漱一番，才出了门。这寒夏联盟实在太大，让他一时之间不知道做什么。逛了片刻后，随意坐在一处公共广场的长椅上，就这样静静的抬头看向天空，看着那好似伸手可及的蓝天白云。好在没等他闲暇多久，便来了人。那是一名身高大概一米六、黑发黑瞳的少年。只见他一言不发，默默向着这边走来。但让人有些觉得别扭的是，这少年留了一副蘑菇头，看上去稍有些滑稽。你好，初次见面。蘑菇头少年来到白毅身边，语气平缓地说着：“熟人喜欢叫我路人，你也可以这么叫。我叶委员指派的，为你介绍相关事宜。”蘑菇头语气平缓，有些像是念诵课文般过于平缓，就像是没有感情一般。“哦，你好。”白毅点头算作回应。接下来，路人带着白毅在这一片寒夏联盟走了许久。这里十分的大，即便是走了几个小时，连续介绍了几个小时，也感觉才踏步了寒夏联盟的一小部分而已。经过路人的讲解。白毅也对韩夏联盟愈发的了解起来，包括平时的任务委托，以及韩夏联盟的成员平时都会做些什么，以及韩夏联盟内的大人物、最近有趣的活动等等。白毅这才清楚，每年从全国招揽来的成员大概有四千名左右，近是精英中的精英，但能通过的概率仅有 17% 左右，也就是大概680人。虽说这样，但每年都有新的成员加入，这偌大的韩夏联盟倒也没有显得空荡荡的。边介绍着边走。白衣与路人倒也算认识了。忽然，前方被五道庞大的阴影遮盖。哟，这不是路人吗？我们啊，可找你好半天了。白衣抬头一看，这几人个个肌肉虬结，活脱脱一副凶猛捕猎者的样子。那五人说着，还纷纷露出狰狞的笑容，显得活脱脱像几个榜上有名的通缉犯。看着，白衣莫名生出一副预感。坏了，这个发展有点莫名熟悉。等下不会这几人来找茬，路人被霸凌，然后我出手相救吧？这剧情也太老套，小说都不这么写了。白毅表面平淡，但内心却开始吐槽。第四十九章，反差五兄弟，怎么以为躲着我们就找不到了？其中一壮汉狞笑着，缓缓朝这边走来。这壮汉迈步，身边那四名壮汉也齐齐跟着，向着这边缓步前进。路人面色变了变，刚想说什么，就看到其中那壮汉边笑着边加快步伐，快速走了过来。这时，白毅身下的影子缓缓蠕动。只等白毅一声令下，便会迅如雷霆的发动攻势。但下一刻，让白毅都没预料到的事情发生了。只见那壮汉大手一挥，手中凭空多出一件装备，正是一柄亮黄色的巨锤，六尺有余，光彩熠熠，怕是挥舞一下便能带动不小的阵势。紧接着，那壮汉手持巨锤，跨步向前，直接将巨锤挥舞到了路人的面前，并大声说道：“老哥，这是我替换下的黄金战锤，用不上了，送你。”看着这突如其来的一幕，白毅不由得变了变脸色。但这还没完，又有一壮汉走上前来，手持一胸甲，说道：“我又升了等级，换了新装备。这减免 15% 物理伤害的银铃胸甲也用不上了，你拿着。”这几个壮汉全部凑上前来，一脸狞笑，弄得场面有些奇怪。五名身高一米九的肌肉壮汉纷纷拿着东西，一副不收就是不给他们面子的感觉。看到这一幕，白毅脸色古怪，身下躁动的影子。缓缓归于了平静。事后，路人无奈收下了装备，并叮嘱了几句，看着白毅盯着那五壮汉，路人无奈的摇了摇头，解释道：“见笑，这是少昊氏五兄弟，我叫他们清大、清二、清三、清四、清五，他们看上去很凶，但不会霸凌别人。”白毅嘴角抽了下，他还真是这么想的。不过，这欺负人的霸凌却成了不断送东西的霸凌。看到白毅的神情，路人解释说道。这五个长得凶，天生如此。他们刚入寒夏的时候，有我带着练级。现在他们等级突飞猛进，反而比我高了很多。路人显得有些木讷的眼神流转，像是想起了些什么，继续说道：“对了，这位是叶委员看好的新人，名叫白毅，你们认识下。”路人瞪着两个大圆眼睛，语气没有多少感情，波动的向双方介绍着。看到路人这般说道，这五壮汉纷纷对视一眼，像是心有灵犀一般，同时说道：“白大哥好。”那壮汉五人纷纷鞠躬，一脸的恭敬样子。这称呼，白毅有些感到奇怪。路人无言，在旁念叨了句：“他们今年十六。”听着
，白毅眼角挑动了下。这是十六，这能是十六岁？算了，这世界本就太过奇妙，龙都是常有的怪物。对比之下，人家十六岁，一米九，且肌肉虬结，倒也显得合理了些。接下来，这五兄弟听说路人是被叶委员指派过来带白毅了解韩夏的，纷纷激动了起来。尽管路人劝阻，但也依旧跟在后面。无奈之下。路人征得了下白衣的意见，随后便带上五兄弟同行。白大哥，你要练级吗？我们几个最近去 LV 四二的副本，潮汐之灾，刷经验，一起步。对对对，虽然白大哥你刚加入韩夏，但能被业务员看好，那就一定有过人之处。我们相信你不会拖后腿。是啊，带上你练级，像业委员那种大佬也能多留意我们些。这五兄弟性格直来直往，什么事情都毫不避讳，相互交谈下，白衣也了解些许。这时。路人也点了点头，语气显得没有感情似的说道：“这样也好，韩夏的事情我也介绍了个大概，我推荐接下来和他们一起刷经验。”听着，白毅思量一番，跟着这五兄弟去那什么四十二级的副本，倒也可以。但他从始至终都是一人下副本，至今也没和别人组过队。但一想着能频频击杀四十二级的怪物，那等海量经验想必不会少。思量片刻，白毅下了决定：“好，算我一个。”听到这个决定，五兄弟纷纷欢呼了起来。好爷，喜乐形语色，应该说的就是这种人了。接下来，去成员交易区购买了些必备品，如食品、水等物品。接下来，在黑卡上预定了去往副本潮汐之灾的飞行器，像叶委员的那种私人飞行器，可不是人人都有的。大多时候，韩夏联盟的成员都会多人一起预定飞行器。这种飞行器偏大，由智能系统控制，内部预载了航程路线及规划，遇到紧急事情也能紧急悬停或急降。不多时。如同一辆钢铁大巴的飞行器落在空港处，检测到黑卡自行打开车门。上了飞行器后，几人同意互相探查。而那五兄弟和路人都是知根知底，没必要发动探查，所以他们将目光投向了白毅。几人纷纷好奇地向白毅发动了探查。在看到面板后，纷纷愣住了，他们的脸上写着不知所措般的惊讶。玩家：白毅，职业：暗影君王，唯一性：等级：二十七级，血量。56500反斜杠 56500， 基础攻击力 1820， 技能啊！我的天，这什么神仙数据？这是27级能有的血量，简直了！堆血量都没这么多吧？我27级的时候多少血来着？好像才2万多，不到白大哥一半。还有，这技能莫不是通通 A 级打底？否则怎么会自动隐藏？一时之间，那五兄弟的惊叹声连连。但同时，在被探查的同时，白毅也在探查着他们。再次露出了一脸古怪的神情。玩家：少昊宏大，清大，职业：幽灵行者，等级： 45级，血量： 9 5 2 2 0反斜杠 95220， 基础攻击力。玩家：少昊宏伟，清二，职业：兽风爵士，等级： 45级，血量： 8 7 3 2 0反斜杠 87320， 基础攻击力。第五十章：新副本潮汐之灾。玩家：少昊红秋，清三。职业意志军官，玩家少昊红好青四，职业圣光大牧师，玩家少昊红沙青五，职业焚烧爆破师。这五兄弟，一个个职业名称都感觉很强力，恐怕都是 S 级左右。再看路人白毅倒是轻松了不少，这还算正常。玩家 Mob 路人，职业灵能念师，等级32级，血量45880反斜杠45880。基础攻击力 2120， 不过，既然特么是16岁，是怎么觉醒成职业的？又是怎么进的韩夏联盟？其答案却是韩夏联盟近乎人尽皆知的。其韩夏联盟有36委员，其一中年名为邵浩清，正是这五兄弟的父亲。而这邵浩五兄弟更是早早在8岁就已经接受自主觉醒，完全用不着等到18岁再接受国家的免费全面转职。加上其父亲委员的身份，这几个从小便是被带着刷经验成长起来的。直到加入韩夏联盟的那天，也不过14岁，等级就超过了20级。而到了现在，等级更是恐怖，远远超越了同龄人。只能说，这便是两代人的天赋与努力。看到职业，白毅便知晓了大致定位：清大、清二是前排的战士，清三则是远程，清四、清五是那种后方持续辅助战斗的类型。而路人想来是那种念动力的异能职业。相互了解后，几人粗略的商讨了下部署。实际上。这五兄弟时常在这个副本杀怪，已经熟悉到不能再熟悉，属实能轻松面对。不然怎么叫练级刷经验？
，你们说，白大哥的职业技能究竟是什么？我估计是像我召唤替身幽灵那样操控自己的影子。不不不，既然都和暗影有关，为什么不能是把别人影子定住，使别人动弹不得？你们这也太离谱了！看到白衣这个隐藏性质的唯一职业，五兄弟难掩好奇的情绪，没忍多久就开口问道：“白大哥，我们还是好奇，你的职业暗影君王到底是什么类型的？”我们猜了很多设想，但都不合理。如果你不愿意说也没事，毕竟现在都流行留一手。听到这里，白毅摆了摆手，他可不是会藏着掖着的人，有什么能力他会说出来，而不是等到关键时刻再袒露，那样不仅别人难受，他更难受。简单来说，就是白毅解释一番，让几人理解了。原来如此，这么说来，岂不是比 S S 级隐藏职业亡灵法师还强？是啊，亡灵法师只是操控尸骨，不仅不如生前能力。还会快速腐烂，并且每多操控一只，还要时刻多消耗法力值。我本以为亡灵法师就够强势的了，却不曾想，白大哥，你这职业比亡灵法师还强上许多。白毅笑了笑，听着几人的夸耀，也不由闲谈了一会儿。不多时，随着时间的流逝，飞行器终究还是抵达了终点，如同往常，副本外建造了官方建筑。但值得留意的是，这里驻守的人员平均等级都很高，完全不是驻留、钢铁丛林、幽荡石岭。的那般十级、二十级的低等级，办理进入副本的手续后，清大缴纳了一定数额的金币。白毅来到官方建筑的公告栏，看起了副本的介绍。副本：潮汐之灾，等级 ：L V 4 0 L V 5 0介绍：海岛林立的小世界，充满各种游荡在海洋的怪物，但这并不代表他们上岸会弱，请务必小心。看完后，几人缓缓踏入副本之中，眨眼之间便去往了另一方小世界。副本世界内，刷。刷，刷！再度睁眼的时候，白毅周边多出了几道人影，正是那五兄弟和路人。这是白毅第一次与他人组队，感觉稍有些难以言喻。以往都习惯了单机横推，现在忽然身边多出了几名队友，倒还真有些不大习惯。哗啦啦，耳边传来海浪拍击沙滩的声音，这时白毅才有机会多看看副本的风景。每一个副本都是一方小世界，这奇妙的景色也都大有不同。钢铁丛林的金属丛林。幽荡石岭的空旷山岭都独具特色，而这里正是一片片沙滩与那不断拍击上岸的海浪，咸咸的海风冲入鼻腔，虽说不少有多好闻，但总是能让人感到一丝惬意。嗯、呃，又是那家的浓浓海鲜味，刚来就闻到了。别提了，闻这么几遍早就习惯了。哎，咱们几个什么时候能刷更高级的副本啊？这本我都快刷吐了。行了，谁让咱们五个组队，组队经验减半，不组队的话，连这本都打不过。就是。别评了，认真点。这五兄弟又开始说个没完，一人一句的争论个不停。在五兄弟争论时，路人双眼好似迸射两束微光，随后伸手朝着半空猛地一抓，不可察的念动力被施展而出。唰，一只脸部有三分像人，躯干、尾部都是墨绿色，呈现纤细鱼形的怪物被凭空拎出了海面。这时，五兄弟也不吵了，直接向其发动攻击。一时间，幽灵替身、刀剑、子弹、圣光。燃烧瓶，一股脑的攻击向了这只怪物。白毅只在其死亡前探查了一次。怪物那家海妖，等级42级，血量71630反斜杠71630。综合攻击力 2,600 技能 A 级，海妖之歌 B 加级，镜像 B 级，激流诱捕。再多一会儿，这刚刚出现的那家海妖便被迅速的清空了血量，连一个技能都没释放出来。此时。职业者系统传来提示：组队击杀怪物，那家海妖获取经验削减为七分之一，经验加16980。掉落物待拾取，潮汐鱼鳞 X 6海妖之眼 X 2这掉落物迟迟没有人收取。五兄弟中的清大说道：“这东西留着只能换金币，对我们来说没什么用，各取所需就行，不必在意那么多。如果有都需要的东西，那就猜拳来判断归属权。虽然不太合理，但白亦终究还是默认了他们之间的规定。”扫了眼这些材料，白毅并不感兴趣。他所在意的，是这具那家海妖的尸体。下一刻，专职技能影子提取发动，那家海妖的尸体下影子涌动，不多时便形成了一名暗影手下。与那家海妖的尾部不同，暗影那家的尾部更趋近于蛇，有利于水陆两地的行动。看到这里，五兄弟同路人一起纷纷感到了震惊。这，这就是暗影君王的技能吗？嘶，厉害！对了，这个有上限吗？会像是亡灵法师那样有负担吗？你这问的什么傻十三问题？怎么可能没负担？
，我话放这了，没有负担，我直接猛喝三口海水。第五十一章，你看，根本没事。听着，白毅嘴角挂笑，没多说什么。别人以为是有限制，也是很正常的事情。此时，青儿看到白毅那一抹隐晦的笑意，似乎是想到了什么，不由张大嘴巴，开口问道：“不是吧，白大哥，你这技能真没限制？”白毅想了想，随后无奈的摇了摇头。这一番举动。直接让这五兄弟有些不知所措，一个个有些怀疑人生。不过，他们以为的限制，就仅仅只是提取暗影的次数罢了。关于这一点，倒还真没什么限制。但白毅想了很多，自己这也并非完完全全的能够随心所欲。黑影王国现在只能容纳270名暗影，自己的暗影手下不会自己提升等级，这都是很大的弊端。但，白毅相信，只要将君王领域、黑影王国这两个专职技能提升到一定程度。这些问题绝对会迎刃而解。此时，话题已经偏转到了刷经验上。哎，还是怀念老哥带我们升级的时候。是啊，那时候多刺激，一个二十级的怪物，咱们都得用战术。可惜了，回不到以前了。老哥，再抓两只内家，我们准备好了。说着，路人直接伸手一抓，又是两只内家被拽出大海，直接脱离了海面。同时，无形的念动力化作刀刃，抵在这两只内家的脖颈上，使其无法动用与声音有关的技能。虽然伤害不高，但辅助作用尤为强势。接下来，又是五兄弟的连番技能轰炸，直接便将这两只那家的血量清空。组队击杀怪物，那家海妖经验加16980。掉落物带拾取，潮汐鱼鳞 X 6海妖之眼 X 2这个时候，青三似乎是觉得效率有些慢，便向几位兄弟提了个主意。我说：“这样还是太慢了，就没有什么提升效率的办法吗？”说的也是，这些那家咱们打起来得心应手。一个打两只，其实问题不大。可惜在这周围游荡的那家数量不多。其实，其实什么？我有一个注意，不知当讲不当讲。说着，所有人的注意力都被引在了青丝的身上。他们围在一起，嘀咕了下，脸色是从认真缓缓变成了一脸的恶趣味。在得到了几位兄弟的默许后，青丝提了提腰带，缓步来到沙滩旁，直接就开始放起了水。霎时间，这一片的海水瞬间被污染了。相传。鲨鱼能在极远处闻到大量血液的味道，这些常年栖居海洋的怪物想必也不例外。果然，没等多久，直接便是有新的怪物出现了。就只见一只浑身由透明海水构建成的长着腿的小鱼人，手持着石头长矛，直接就自己蹦到了陆地上，其嘴里还在嘀咕着什么，像是在骂骂咧咧一般。这时，有人使用探查一看，激动的心又平静了些许。怪物：海灵战士，等级： 35级。血量52300反斜杠 52300， 综合攻击力 1,429 技能投掷 B 加级，融合 A 级，集群思维。哟，这是什么鬼？小东西长得还挺别致，没见过。这副本不是最低40级吗？怎么会出现35级的怪物？看到这里，青儿不由得不屑一笑，说道：“原来是个小垃圾，看我的！技能光耀剑气。”青儿手中长剑挥舞。一道布满光芒的剑气挥出，直接将这小海灵打飞，掀回了海中。看到这一幕，五兄弟大笑了起来。在他们看来，这是极其滑稽的一幕。白毅平静地扫视了下，感觉有些不对劲。这周围的海水，不知何时忽然平静了下来，平静的可怕。若是刚来的时候，海浪都会拍打在沙滩上，后浪推着前浪，引得一阵阵的水声。但现在，不知道为什么，不仅海浪没有出现，就连小岛周围的海面也变得出奇的平静。要知道，这在科学上来讲其实是有些异常。毕竟，只要有涨潮、落潮、气压高低差存在，海面就不会平静。我感觉有些不对劲。白毅眉头一皱，身下影子不再隐藏，瞬间就脱离本体，实质化的站在了沙滩上。同一时间，一只随身形、有些类似拼接，但却稍显怪物美感的重暗影变异豺狼人出现，一共十来只，整齐的排列在周遭。而在这其中，黑巴尔顿也一览众山小的站在中心。显得异常高大，这一变动让五兄弟以及路人着实惊了个不轻。要知道，虽然这些暗影手下等级都没有他们高，但这身上的气质就足以震慑周遭。更何况，这些暗影手下们自身的数值还高得吓人。这五兄弟惊叹连连，目光在这一小只暗影军上移不开了。但就像是白毅预料到的一般，现在的状况并不乐观。未等白毅再度开口，让这几个队友打起精神，做好备战，意外就先到来了。突兀的，第一只海灵猛然跃起，瞬间便跳到了地面之上，直视着在场所有人。白大哥，你就是太警惕了。
你看，根本看到就只有这么一只小怪物。五兄弟还想调侃两句，但很快便说不出话来。猛的，又是一只海灵跃起，落在沙滩上。两只海灵站立在一起，死死的盯着众人，就好似是同一只海灵一般。哗啦，哗啦，哗啦。这时，那五兄弟才开始严肃起来，因为没一会儿的功夫，这小岛周遭的沙滩上，不知从何时起，竟全部站满了海灵。就这么向远处一看。少说也有百来只，咕咚！方才笑嘻嘻的青四收敛了些许，但好似看氛围太过紧张，又开口说道：“多又怎样？不就是三十五级的小垃圾吗？再多也能杀完。”但下一刻，那站立一起的海灵们，三只三只一组，朝互相贴近着，越贴越近，直至相互融合。第五十二章，为我而战。就只见那三只三只的海灵不断将彼此的身躯靠近，直至贴近，融合在了一起。一时之间。整个不大的小岛之上，竟是这般怪异的表现。愣着做什么？打断他们！这个时候，白毅提醒了一声：“当这是特摄剧呢，敌人变身的时候，限制不能动手。”经过这一番提醒，路人及五兄弟接连出手，同白毅的暗影队伍一起击溃了数十只正在融合的海灵。但这番举动虽然有些效果，但作用甚微。毕竟，相比于整个小岛的海灵，打散的这机队显得有些微不足道了。打着打着。周围所有的小海灵已然融合完毕，每三只海灵融合成了一个类似人形的半透明怪物，浑身依旧像是海水构筑。这些怪物虽然像人，但就只有上半身有几分相似，而下半身则是一根水柱矗立大地，显得有些潦草。这时，白毅随意看向一只组合海灵，探查随即发动。怪物元素海灵，等级43级，血量74500反斜杠74500。综合攻击力 2,400。技能 B 级分解 B 加级融合 A 级集群思维，这些怪物在融合之后，竟然比那家海妖的属性还要强上不少。若是十几只那家，还是很好对付的。但这些元素海灵明显就不是能用那家来相互比较的。眼前怪物的数量，随意朝着小岛上眺望过去，都有百余只数。擦，玩球，老三你没事搞什么污染？说我干什么？你怎么不说四弟乌鸦嘴？关我什么事？一时之间，五兄弟开始吐槽了起来。但即便如此，他们却也并没有互相真的发什么脾气，顶多只是调侃。要知道，虽然这些怪物等级不高，但光凭数量就足以让任何同等级的职业者小队感受到莫大的压力了。现在怎么办？还能怎么办？凉拌，杀就完了。哎，也不知道我的法力值会不会消耗干净。听着这些人开始意识到了危机，有些愁容的感觉，连嬉笑都少了些许。白毅眼神变了变。随即开口平静说着，并非困局，你们尽可能将攻击集中一处，尽量致死不致伤，剩下的交给我。听着白毅如此平静的语气，几人内心都得到了极大的宽慰。白大哥，你你猜不到三十级，真的有办法吗？老四别多嘴，就凭叶委员这点关系，我相信白大哥。好，既然如此，我也跟了，就这么办。说着，这几人从最开始的范围攻击，尽可能击退。群商的攻击方式转变为了集中一点，这大片飘荡的剑气、枪弹全部集中一点。替身幽灵转手为攻，搭配着弥漫的火海与圣光，疯狂的攻击着单独的一只元素海灵。原本范围的攻击能击退不少元素海灵，虽然不能打杀这些怪物，但好歹能延缓其进攻的速度。这回由于集中到一点，虽然有不少元素海灵死亡，但周遭的海灵却是完全防御不住。这时，白毅大手一挥。自己手下的暗影们开始有了大动作，一个个的暗影都开始奋不顾身了起来，坚毅的阻拦起了周围不断进犯的元素海灵。这还没完，从影子之中不断钻出一名又一名的暗影，正是暗影石怪组成的队伍。这些石怪体型巨大，实在没有比起更加适合组成防线的了。石怪本身血量就多，在变成暗影手下后，无论是血量亦或者战斗能力都得到了极大的增强。此时变成一座又一座移动围墙，简直不要太坚固。而这些组成的移动围墙，却也不是完完全全的严丝合缝，只知驻守，而是留下了大大小小八个通道。这些通道比较狭窄，只适合单独通过一两只元素海灵。在几人的严守下，虽然不间断的有海灵战士来到小岛，随后融合成元素海灵，不停的进攻，但即便现如今怪物数量如此之多，但竟然还硬生生防住了许久。这期间，不断的有提示飘过：组队击杀怪物元素海灵。经验加幺七二零零，组队击杀怪物元素海灵。经验加幺七二零零。
，组队击杀怪物，元素海灵，经验加幺七二零零。许久过后，青大协同自己的召唤物、替身幽灵一起，共同作战之下，伤势不断的增加。老四，奶一口！青大喊着，没蓝了，等我几分钟回来。青四回应一声，靠！无奈且愤恨的声音出现，现如今已经快到了坚持不下的境地了。眺望了下远方的防线，那群暗影。无论是巨大的熊型，亦或者豺狼人之形，再或者轮廓明显的石头怪物形，都在坚守的战斗着。看到这一幕幕，这几人心中不由感叹道：“这些暗影的战斗力，还真是只能用强来描述啊！明明等级不高，明明技能也不多，但就是这样，用源源不断的数量、不顾生死的战斗力，以及可怕的战斗力及协同性，就这样坚守了如此之久。”此时的白翼坐在那只蜘蛛类的暗影变异豺狼人背上，如同稳坐钓鱼台的将军。丝毫没有慌乱的表情，五兄弟咽了口吐沫，就连路人也停下了战斗，不自觉的抬头看了白毅这边一眼。真的还能守下去吗？良久，没有一人回应，似乎都是在心中思索这个问题般。就在此时，白毅扫视了周遭情况，五兄弟及路人快坚持不下去了，而一部分的暗影大军也已然身形消散了部分，血量没剩下多少。这些暗影大军也并非无敌，都是以最大的优势对敌，但凡血量亏损到临近崩溃消散。都会退下，回到黑影王国之中，能撑到现在也十分不容易了。也就是这个时候，白翼眼神隐约之间闪出一抹亮光，心中思索的时候也差不多了。只听他缓缓言道：“站起来，为我而战。”第五十三章，大的要来了。霎时间，所有堆积已久的怪物尸体都开始纷纷异常颤动起来。无论是那家亦或是瘫软下去的元素海灵尸体，都同时发生了变化。就只见那家的影子攒动。瞬间实质化为了暗影手下，而那些元素海灵的尸体，由于其视接近透明，致使其影子也有些隐约可见。但，即便是这层薄薄的影子，却也开始了变化。那百余只元素海灵尸体下的影子，都像是倒着飘舞的雪花，凌厉的归拢到了半空中。不多时，密密麻麻的新暗影手下们诞生，他们身体有些微微透着光，但整体亦是黑影所构筑，一个个都十分具备威慑力。暗影手下，暗影元素海灵，等级。四十三级，血量十一 W 幺七五零反斜杠十一 W 幺七五零，综合攻击力两千五百二十，技能 B 级分解 B 加级融合 A 级集群思维，不仅是战斗力大幅提升，血量、攻击力更是上了一个档次，无异于提升数级。看罢，白翼眼角挂着冷峻，挥了挥手道：“回来换班。”下一刻，所有暗影都好似瞬间理解，即刻起各自行动起来。那些或负伤、或损失部分的暗影都潜入影子体内，回到了一空间。黑影王国恢复血量，而这些暗影元素就好似接替岗位的将领，一个个雄心壮志般。此时，暗影石怪们组成的围墙瞬间开了数个口子，使其涌入不少敌人。而这些元素海灵看到暗影们的时候，第一反应便是愣住，好似万千元素海灵都是一体般，纷纷呆立不动，似是在思考发生了什么一般。但暗影们可不会给他们时间反应。直接就攻击了上去。原本海水构建的元素细手，就像是软绵绵的辫子一般，虽攻击力不弱，但终究是打不到关键上。但暗影元素不同，这些细手转化为了一条又一条带有倒刺的狭长触手，黑漆漆的透着些光亮，光是看上去就不同凡响。啪，啪，啪！一时之间，暗影元素的攻击声音四起，红色的伤害提示不断飘出。看着这般个对个群对群的场面。五兄弟几人顿时哑了嗓子，即便是老四蓝亮恢复了些，却也没有留神，只知看着这场盛大的战斗之中。这时，仿若看到了古时代军队巷战、肆意厮杀的场面。看到这场战斗的所有人，五兄弟、路人都冷冷地看着此时的一切。此时间，不断有元素海灵的肢体飞溅，他们的身体构造终究没有那么完善，相比于这些被强化的暗影，显得着实有些不够看了。噗，噗。不断有海灵战士受到致命的伤害，不论是肢体亦或是生命，都尽数被剥夺。而这些尸体立即被一些暗影搬运到附近，等候发落。这场战斗来得快，去的也不慢。在被提取影子，成为暗影手下后，被君王领域增幅的可不止 150% 素质那么简单。不仅是杀伐，亦或者战斗力，都得到了不止一个档次的提升。最直观来看，一个暗影元素。对战三只甚至更多的元素海灵都能游刃有余，甚至完美反杀。此等强大的暗影大军在，想说恐怕都是一件难事。这些不断登陆海滩的海灵
，组合成元素海灵的速度竟渐渐的跟不上了。是的，他们生成的速度竟然跟不上暗影大军杀戮的速度。就只见到这些元素海灵不断的被击杀，身后的道路越发闭塞狭窄，甚至退到了沙滩之上。这里甚至有多少海灵来不及融合成元素海灵，刷，刷。暗影元素们的灵力触手猛地挥出，集合起来，击散了一只又一只的海灵。最终，那些刚刚登陆的海灵见到整个岛屿之上都是密密麻麻的黑影，似乎是有所畏惧，不敢再登这座小岛。霎时间，整个岛屿都清静了一般，海浪照旧拍打沙滩。若不是这些暗影大军依旧驻守，恐怕一切都给人一种从未发生的错觉。结结束了吗？青丝有些发懵，下意识的便是说出了这句经典台词。青丝感觉后背被注视着。一转头，便是对上了白亦无语凝噎的阴暗表情。此时的白亦不想说话，不管是什么作品、影视也好，动漫也罢，这句话的出现都只意味着一点：大的要来了。是的，就好像有烟无伤自古枪兵，幸运一回忆就变强对波左边输这种通俗的节奏。这件事情那可是十有八九会发生。往其他方面说，这叫玄学；往科学方面说，这就叫墨菲定律。我，我说错什么了吗？青丝一脸莫名的扫视了下周遭。却只发现，不仅是白毅用无言的目光注视着他，就连他的几位好兄弟都有些愤恨地看着他，瞪着眼睛，下齿外露，就像是被故意塞了一坨大便进入口中般。你可别说话了，没看见白大哥怎么看你的吗？就是，你这嘴说什么爱什么，都几回了，别说话，闭嘴。青丝看着众人不断的批判自己，下意识地开口说道：“我说什么了？这不都结束了，还能有什么？你们就……”不等其说完，一道巨大的漩涡从极远处出现，在其上的天空，不知是被强大的气流裹挟，又或者什么奇怪的技能，其蓝天白云的天空也变得莫名阴暗了起来。就只见天上，远处瞬间乌云密布，携带着雷光，狂风即将降临。海下，其内部有不知什么搅动着海水，漩涡速度越来越快，也变得愈发显得危险了起来。不用多说，几兄弟没好气的瞥了青四一眼。却也只看到青四故作无辜，可惜一个肌肉壮汉瞪着眼睛，只会让人感觉到凶神恶煞。甚至青武都拿出一根记号笔，在自己的玻璃瓶上写着遗言。真是够了！白亦眉眼微微低下，注视着远方。下一刻，本命影子忽然变化，七内伸出只巨大手臂。第五十四章未知隐藏 BOSS。转眼之间，那海面处掀起的巨大漩涡处，其四周已然掀起了一阵又一阵的浪涛，随之到来的。便是愈发剧烈的海浪。最开始还好，仅仅只是拍击在沙滩内的土地之上。再来几次后，直接就是让整个小岛被淹没了几公分，让人的脚踝处都被浸泡在海水之中。嗡、嗯，宛若海龙翻身，掀起它的滔天之势。一股巨大的海浪被越带越大，掀起个数米的高度，直接朝着这边打来，甚至还有越聚越大的架势。看到这一幕，宛如灾难电影般的情景，几人心中都齐齐生出了些许不可敌的心态。这种攻击，真的是人类可以面对的吗？但没等他们心如死灰，便悄然发现，这周遭的光亮，竟一度暗上了些许。回头一看，一个遮天蔽日的身影正矗立在小岛中央，而这周围暗上些许的原因，正是因为白翼的暗影手下之一——暗影巨人出现所导致。或许还不够。看着远处的海浪，白翼用只有自己能听见的语气，轻声说着。下一刻，几十名残血的暗影石怪站出，发动了自身的技能。聚合，正是所有蓝和石怪的统一技能之一，在使用后可以像或紫河或巨人的石怪聚拢，以形成更为高大的躯体。下一刻，这几十暗影石怪纷纷散落，变成一地有棱有角的黑影块。眨眼睛，大量黑影块如同的羽毛般轻轻飘起，不断向着那高大的暗影巨人汇合。砰！隆！一阵微不足道的响动过后，巨人变化完毕，宛如浑然天成般。此时，暗影巨人再度获得提升。整个身形再度拔高几米，显得更加干练且高大。身上的一些部位也变成了有棱角的形状，宛如肩甲、护腕等护具。如今的暗影巨人，俨然一道宏伟的巨人石雕像，随意摆动着耗资颇深的身姿。不等几人回神，暗影巨人一把便是将五兄弟及路人捞起，平举于掌心之中。随后，微微屈身，摊开手掌置于地面，将白翼载到掌心后，缓缓抬起。恰在此时此刻。那数米的巨浪带着滔天之势过来，猛然拍击在小岛之上。砰！哗哗，水随无形，但杀伤力却不可低估。即便是以俯瞰的角度，那巨浪也是十分可怖
，不由让人看后也只觉腿软。咕咚，五兄弟之中，不知谁咽下一口唾沫，只觉得震撼异常。这个时候，清大不由觉得自己带白毅来实在是太正确了。虽有叶委员这层关系在，带上白毅显得是个顺水推舟的人情，但谁能想到，就是这以为不会拖后腿的人，却好似救了这支小队一命般，此刻显得那般瞩目。回过头。所有人看向白毅，却只能捕获到那一如往常般冷静的眼神。这都能这么冷静？我靠！那边那个莫不是副本 boss？ 可 boss 不是那家王吗？隐藏 boss 是隐藏 boss。擦！该说咱们运气好，还是倒霉的要死。这事怎么就让咱们遇上了？能挺过就是第一发现者，挺不过的话，说吧。清大扫了眼那被上升海平面所淹没的沙滩，不再言语。但一切又都在不言之中。此时，白毅依旧不显情绪，看上去照常的沉着且冷静，一些独特的气质隐隐显露出来。谁能料想得到，这么一个刚觉醒没两天的职业者，却击杀过了不少 boss， 而每一次的 boss 应对起来都显得那么轻松。但这次，或许会有所不同。在听到“隐藏 boss” 一词后，白毅的注意力便被吸引其中，转过身，白毅朝几人问道：“隐藏 boss？” 听着，清大愣了愣，很快回过神来，答道。就是除却固定地点，以特殊形式触发遭遇的 BOSS， 一般数值膨胀的都挺厉害，比正常 BOSS 强不少，并且没准备就遇到的，基本都活不了。咕咚，清大咽下一口唾沫，话到嘴边止住一会儿，随后看向远方，开口再道：“也不知道能不能挺过去。”虽然这番话有些打击五兄弟他们的求生欲，但好歹是实话，实话往往都是残酷的。这时，白毅开口道：“会的。”随即不再言语。转身看向那漩涡处，掀起在一场海浪。海浪照旧不会对身居手掌的人们造成伤害，但这海浪或许只是隐藏 BOSS 的一次翻身所导致。可能，压根就算不上主动攻击。就只见白毅挥了挥手，随即几名暗影那家以及暗影元素潜入水中，去往漩涡的海面之下。不多时，与白毅意念相连接的暗影们向着白毅传达了消息：在海面下，无数的海灵汇聚，构成了一只庞然怪物。虽然其总体同水一般清澈透明，但只要细看之下便能看清，宛如与海水有着细微的不同，就像是稍显浑浊的玻璃，远处可能看不出来，但若贴近仔细查看，便再明显不过。暗影门越是靠近，白翼就越是知晓究竟是怎样的怪物在诞生着。试探性的，白翼看向远方，不断的发动着探查。终于，在固定到某一方位的时候，系统出现了探查的结果：怪物水元素之意识 BOSS 级。等级54级，血量，反斜杠，综合攻击力，技能 A 级，集群思维 S 级 ，B 加级。看到这个结果，白毅先是惊讶些许，随后又点了点头，暗自觉得有些理所当然。若是实力相差过多的话，探查的结果只能是如此。血量未知，攻击力未知，甚至显示了个技能，才恰恰是不太合理的。相差了近一倍的等级，能显示出一个技能，就已经很不可思议的了。虽然这种大多位置的情况，白毅还是第一次遇到。白毅有意询问五兄弟几人，但得到的探查数据却也依旧是一问三不知，甚至连 A 级集群思维在他们那都没显示。既然这样的话，看着远处不断成型的 BOSS， 白毅思索着决断。第55章，瓶中船水龙卷。既然这样的话，即便白毅只是轻声说着，但因为在场所有人神经无时不刻都在紧绷着，所以听得很清楚。听到这里。不由让众人都中叫做希望的东西莫名升起，自觉的便讨论起来。难道这位有后手？别开玩笑了，你想想三十级和五十级的差距，简直就不能相提并论。即便是叶委员看好的人，可能也无法做到吧。更何况白大哥连三十级都没有。五兄弟先是热情高涨，仿佛下一刻白毅就能掏出隐藏后手，将这未知 BOSS 击杀。而有些丢失存在感的路人，此刻眼神也亮了亮，但仔细思考一番。便用理性来推断出这件事情绝无可能发生。毕竟等级的差距虽说无法逾越，但这倍数的等级差距着实让这个能成功的可能性无限接近于零。不过，让所有人都有些始料未及的事情发生了。轻舞一拍脑门，想起了什么似的，开口说道：“瞧我这脑子，有船都给忘了啊！”对，最开始二弟说来副本早做准备，弄了艘一次性的船道具来着，下几十次潮汐之灾都没用。可不就忘了吗？就只见青武眼神清明了几分，当即从储物背包中拿出一个瓶中船。下一刻，白毅轻声说道：“既然这样的话，你们
，就先走吧。”所有的暗影尽数收纳进入黑影王国中，影子迅速登上暗影巨人手臂，守在白翼身边。因为新暗影手下暗影元素的加入，致使黑影王国空间不足，所以大多数暗影石怪都被送了出来，使用融合技能与暗影巨人融为一体。这一举动。直接便使得暗影巨人的数值再度拔高，身高也跃升几丈。紧接着，暗影巨人缓缓向远处走着，虽然体型很大，但动作却没有哪怕一分的迟缓。所有人都对大体型有一个误区，便是认为如果体型庞大，那速度就一定会慢。实则不然，若是一只蚂蚁在远处看人行动，也会觉得人移动的有些慢。但人每一步的行动，都可能是蚂蚁要花费许久才能走完的路程。此时。暗影巨人缓缓向着隐藏 BOSS 处行走着，每一步都跨出了几十米的路程。巨大的海浪不断的拍打其身，却不能造成哪怕一丝一毫的伤害。这个时候，五兄弟也反应了过来：“等等，白大哥，你不一起走？”“是啊，这种怪物怎么可能是我们能抗衡的？”“不行的，放弃吧。”“没时间了，我先放船了。”几人的议论白亦过而不闻，就像是全然没有听进入一般。但在这五兄弟频繁的好言相劝下，白毅还是解释了一句：“我只是试试，即便不敌，我也有把握全身而退。”愣，这一番话直接就让五兄的愣在了原地。白毅说什么？即便面对这个未知 BOSS， 他说他也能试着对抗。青大率先回过神来，操控着半透明的幽灵替身，直接敲了青武脑壳一下。咚！清脆的声音以及痛楚让青武回过神来，立刻看了眼自己的瓶中船。道具：影视复刻瓶中船，品质。绿色加耐久度一反斜杠一，效果敲碎后瓶子丢入海中，可在不久后化作一艘黑色的漂亮船只。简介：想成为传奇海盗吗？你还需要指不准的指南针，剩一发子弹的火枪，以及无可匹敌的勇气。看着那探查附带的话，青武不知怎地有些感触，但没时间给他犹豫，当即手中的瓶中船狠狠磕在暗影巨人的坚实的手背上，玻璃瓶身破碎。青武直接将道具丢入海中，不多时，进入海中的模型黑船遇水变大变高，等比放大，成为了一艘真正的船。随着白翼心念一动，暗影巨人便张着手，平稳地将五兄弟以及路人放在了船上。五兄弟的其余人都在忙着扬起船帆，只有青武缓缓抬起头，看向不断前进着的暗影巨人以及其掌心的白翼背影。青武眼神变了又变，似乎有什么话想说出来，但没等他说出口。这只有着特殊龙骨的船，在扬起三面船帆后，即便没有大风，也照旧起航。船的速度很快，让青武想说的话又无从下口。青大看出了这点，走上前去，拍了拍他的肩膀：“想什么呢？我总觉得我们应该做点什么。”“嗯，会的，会的。”斜过头，白毅看了眼向着远处驶离的黑船，松了口气。果然，我还是不适合组队。如果有了队友，感觉会有些放不开手脚。说着。罕见的笑了一笑，白翼张扬着，嘴角微微上挑，当即白翼伸出双手，食指交叉，伸了伸许久未动的身体。白翼眼神变得锐利，声音出现：“现在，可以开始了。”随着白翼的念头一动，所有的暗影都有条不紊地活动了起来。水面之下的暗影们都开始各自活动起来，全部散开，但又并没有距离未知 BOSS 过远，可以说是恰到好处。呼，白翼深呼了下，他没学过游泳，但以他现在的身体素质。长时间闭气倒也不成问题，如果能走的话，白翼还真就不太想打这海里的 BOSS。但海面之中三道元素闪动，映射着如海般的蔚蓝色彩。显然，那 BOSS 早已准备许久，只等白翼率先进攻。而先前白翼所说可以开始了，并非自言自语，而是说给他听。猛的，海洋漩涡越发剧烈，气流同天空乌云协同，海水弥漫上了天空。在天空之时，旋转之意并未削减。反而更强盛几分，这种现象并非自然产生，但大自然中却也出现过几例。人们叫它“水龙卷”。哟，还来个龙吸水！白翼饶有兴致地看向远处，不由得一笑。三道水龙卷依次出现，在其中出现三道身影，裹挟着海水的滔天之势，当即朝着白翼这边袭来。第五十六章：水无形。这三道身影显然是诞生不久，但出其一致的是，他们似乎都有着同一个意识，而这个意识。很明显的，将白翼当成了首要的敌人。白翼当即眼神一凝，隐隐有杀意展露而出，似乎是认真了起来。探查随之使用。怪物水元素之意识 ，BOSS 级，等级54级。血量，反斜杠，综合攻击力，技能 A 级
，集群思维。这同样于 boss 的信息，倒是让白毅罕见的愣了下。按道理来说，这三道不应该或是分身，或是精英怪物吗？不过，白毅也来不及自己琢磨这些，立刻便是准备好了战斗。以往，白毅向来不会参与战斗，但这次面对的未知 boss， 显然不是能优雅的仰视全局便能够轻松应对、将其斩杀的。白毅再次深呼吸一气，做好了准备。对于从来没学过游泳的他来说，还真的有些不太想下水。不惜水性，倒也算得上是烈士了。黑巴尔顿，暗影子石，忍者。白毅缓缓念诵着三个名字，当即影子中便走出了这三道暗影。黑巴尔顿与子石庞大的身高、体型，致使忍者与影子都显得有些渺小。白毅双腿用力，轻轻一跃，腾挪之间，白毅已然站在了众暗影将领之间。丢过去！白毅随意下令着，随即，暗影巨人收到命令。直接捏起两根手指，将忍者拽了起来。随后，巨人手臂关节弯曲向后，用力一甩，直接将其抛向了那迎面奔流的三水元素 BOSS 位置。砰！哗啦！一道巨大的水花炸开，犹如一个深水炸弹，精美的横向落入水中。白翼脖梗微耸了下，皱了皱眉。虽说早有意料，但依旧是让他有些感到奇怪。没有伤害显示。是的，以往任何伤害攻击到，都会或多或少显示一串数字，来表达对其产生的伤害。但这次却是没有，即便将忍者像丢沙包一样丢出去，也该显示几百几千的伤害才是。这水元素 BOSS 有点问题。白毅看着不断逼近的三道水元素，眉头始终没有舒展开来。那三道水元素已然从后方的水龙卷中彻底脱离，变得独立存在。一个个，即便在远处看着，也有不低于一栋大厦般的高度，显得异常，让人惊骇。光是这恐怖的形体，就足以让多数职业者背脊发寒。但此时的白毅。却是不慌不忙地分析着，既然是水元素的话，水没有形体。仔细想想的话，或许这三道 BOSS 都是假象。想到这里，白毅不禁联想到一部电影中，反派没有任何超能力，只有制造幻象的能力。但就指这一点，就足够把主角耍得团团转了。越是想，白毅便越是觉得这个可能性大了几分。但忍者落入水中，第一时间被这三道水元素 BOSS 当成了目标。其中一道水元素内部瞬间弹射出道粗壮水柱。射向漂浮在海面上的忍者，没有什么蓄力，更没有什么特效，只是一瞬间便是打在了忍者的身上。当即，一道红色的伤害提示闪过，忍者 HP 14823则，居然不是幻象吗？白翼露出一抹看不出丝毫笑意的脸，直视着不断在半空中逼近的三道水元素 BOSS。立刻，白翼做出了决定，所有指令都在瞬间下达，几乎是同一时间，暗影巨人接受到了指令。瞬间开始行动了起来，就只见影子之中不断走出一道又一道身影，皆是白翼的暗影手下。经过一段时间的恢复，即便先前受了什么重伤，这个时候也都好的七七八八了。而随着他们的出现，暗影巨人将其一个个捏起，不断的向着远处抛去。而目的位置是这三道水元素 BOSS 的四周。水元素逼近，这边暗影巨人也差不多完成，似乎是确定了合适的攻击距离。其中中心的庞大水元素。拖动着他那像是一坨水滴般的躯体，汇聚了一道水柱。没等其发射而出，却见白翼挥了挥手，就像是在赶走一个不懂礼貌的客人般。唰，水元素的攻击顺发而出，但在水柱迸发之时，其目标白翼却已然消失。嗡，三道水元素似是不解，似是烦闷，开始了轻微的颤动，抖得不少水流缓缓滴落入海面。突兀的，像是感应到了什么，又后方的水元素调转身形，察觉到了目标。白翼，竟不知从何时起，已然出现在了他们来时相反的方向。照常被暗影巨人托起，照常是那般胜券在握。嗡，三道水元素齐齐嗡鸣起来，看上去就像是沸腾起来了一般。本来拖动身形，好不容易靠近的敌人，在不到眨眼的功夫里，竟然又出现在了相反的方位上。水元素像是有情绪的嗡鸣片刻，便当即向白翼现如今的位置奔流而去。再一次的抵达。再一次的将汹涌的水柱喷射而出，但一如往常的，还是没有命中。再转眼，白翼的身影竟出乎意料的出现在了另外一个方向。先不论水元素 BOSS 的情绪，白翼自己倒是有些笑意。做到这一切都非常的简单。首先获得隐藏 SSS 级职业的专职技能之一——影子互换；其次，拥有一个能使用自己技能的本命影子；最后，让两只影子处于同一位置，本命影子先与互换。同一瞬间，白翼本体再与另一暗影互换，于此瞬移完成。好在这小岛附近的海水并没多深，暗影巨人即便被多数海水淹没，也依旧能站稳脚跟。不然的话。
，白毅就得泡在水里了。接下来，场面十分的有趣，三只水元素 BOSS 不断向白毅赶来，却又在即将攻击到的瞬间扑空。若是情绪能写在水面上，恐怕只会写上一个大大的生气。敏言文字，但戏耍了多次后，这三道水元素竟也学得聪明了些许。一道驻留原地，一道勘察周围情况，另一道便时刻追击白毅。这下白毅有些头疼起来。好在，这个时候。一名暗影手下传来了至关重要的信息。第57章，拜托了，另一个我。这水元素意识到自己循规蹈矩的话，恐怕直至时间耗尽也伤不到白一分毫，于是乎便想出了这种分头行动的方式。但一切似乎都无济于事了，只因为在水元素洞察分析白一弱点的时候，白一何尝不是反过来的也在分析他？海面上三具分身，每一具都无法被攻击到，同时。这三具分身还能以迸发水柱的攻击方式打出大量攻击，高攻、高免疫，身形巨大，堪称无敌。但如某动漫表现的一样，一旦展现的太过无敌，那离下场也就不远了。根据水下某只暗影那家报告，在海底之下竟发现了一个特殊的不明物体，此物体如同一颗巨大扇贝，但处处显得异常。那本应该是甲壳的两片壳类，却展现着海水般蔚蓝的颜色，两片甲壳。就像是围绕在中心般保护着核心，而这其中的核心正隐隐闪烁着淡蓝色的光芒，看上去就有些神异的样子。得到这一消息的瞬间，白毅便是想通了一切。怪不得，怪不得海面上的那些分身，不管怎样都不会受到攻击。原来这水元素的本体竟安然无恙的被保住着，就如同传说之中那将心脏放入匣中的大巫妖，只要心脏不被破坏，就不会遭受到威胁一般。这水元素 BOSS 想来亦是如此。去。攻击那东西，站在暗影巨人手中的白翼隔空下着命令。即便是相隔遥远，但暗影们仍旧与白翼保持着类似心灵相通的关联。指令下达的一瞬间，附近的几名暗影那家便开始了行动。起初，那水元素 BOSS 似乎并没有防备心理，任由暗影那家快速游到其身边，都没有任何举动。直至暗影那家对其造成了伤害。水元素核心 HP 3422， 水元素核心 HP 3422。轰！猛的，周边激发起了一阵震荡，周遭水流开始乱窜起来，将周围的几只暗影那家推到了远处。但即便如此，被推至远方的暗影那家们也并没有造成哪怕一丝一毫的血量损失。或许，这就是水元素核心的劣势之一。虽然凝聚出来的分身堪称无敌，不仅攻击强悍，还能免疫伤害，但这核心却无法造成任何伤害，似乎只能产生水下冲击波，让周遭的生物被推开数十米。海面上。暗影巨人胸腔之下浸满了海水，其脚下的地形并不牢固，似乎只要稍微挪动几分，都会让大量沙土朝着海底处倾泻。但这并没有对白翼造成太大的影响。就只见暗影巨人双手高举，将白翼拖在眉心处，照旧可以戏耍那三具水元素分身。但没等这次的水元素分身跨过遥远距离，朝着白翼脑门来一发水柱的时候，就猛然变了航道，身形逐渐潜入水底。首当其冲的这具水元素分身。竟然不再傻愣愣地追杀白翼，白翼眉头一挑，直接便察觉出了事情不是表面于此。这水元素分身潜入水中，分明是为了保护住自己的核心。若是让这具水元素分身去保护自己的核心，那这个 BOSS 好不容易露出的弱点也将不在。这水元素找不到新的弱点，恐怕又会无从下手。没时间了，白翼眼神一凝，立刻下达了指令。本命影子与白翼同源，某种程度上来说就是一体的，所以。白翼的大部分技能，影子都能使用。一瞬之间，影子便使用出了白翼的专职技能——影子互换。下一刻，这水元素核心旁的暗影那家瞬间发生变化，一个极瞬的时间就与影子的位置完成了互换。本该在海面的影子瞬间置换到了水元素核心旁，而在海底的暗影那家则置换到了海面处。在置换完成后，本命影子没有丝毫的迟疑，手中的古王短刺捏得极紧。以一个不懂水性的泳姿向核心处游去，说是游泳，不如说是不断踩着海底，一次次的腾跃，好似宇航员踏足月壤，又好似失了避水诀的孙猴子在海底不断跃进。那水元素分身虽然体型庞大，但要抵达到这里，倒也要用不少时间，而这些时间，却足以影子释放出攻击，造成一定的伤害。嗡、嗯，水元素核心迸发一次冲击波，让影子硬生生被无形的浪冲退了几米。有了第一次的经历后。影子之后，直接便预判冲击波到来的时间，在前一刻将双腿扎入海底的泥沙之中。这下，即便是这冲击波也无法撼动影子分毫。几次预判，腾挪之间
，影子已然来到了水元素核心的近处，双腿稳稳站立，影子手持短刺，直接便捅进了水元素那闪烁着点点亮光的核心之中。你的暗影手下，本命影子攻击关键部位，引发超额暴击，造成水元素核心 HP 92362， 你的暗影手下，本命影子攻击关键部位，引发超额暴击，造成水元素核心 HP 85852。水元素核心的血量是未知的，但。水分身有多高攻高闪避，这水元素核心就相对应的有多破绽百出。每一下的攻击都直指要害，影子手中的古王断刺更是一次又一次的命中水元素核心位置。归于古王断刺的被动特效，暴击伤害 200% 每一次的伤害都显得异常可观。橙色的超额暴击提示不断在海底某处显现，这一举动似乎直接让这水元素核心暴怒起来，两边的甲靠颤抖个不停。咯嘣，咯嘣。包裹水元素核心外的两片甲壳开始移动起来，虽说速度不快，就像是老太太吃饭一般缓慢，但这架势却好似棒位受惊，死命保护己身。可以说，若是让其甲壳完全闭合，再等其水元素分身归来，那可能还真是一件头疼的事情。至此，影子手中的速度已然到达了最快，一串又一串近十万的伤害飘着。海面上，那两具水元素分身似乎察觉到了白翼的状况，开始转攻白翼。白翼从容的神态也已然退却，没有本命影子的技能辅助，就只能与海中的暗影手下们互换位置。他已做不到像是先前般的完美瞬移，掐着分寸戏耍这些水元素分身，并每一次都稳坐暗影巨人的手上，不让自身沾上一丝水花。看着远处不断逼近的两只水元素分身，白翼深呼吸了一口气，他准备好了进入水中慢慢耗下去的打算。但想着就要成功的影子，便猛然目光锐利，心中默念着：“拜托了，另一个我。”第五十八章，暗影绝非常人。海底，本命影子手中速度依旧保持着极致，每一次的攻击都带着强有力的力道。一串串代表超额暴击的橙色提示飘过，累积的伤害早已无法用百万计算，攻击恐怕也有数百次之数，全都是影子一次次不停歇的攻击打出来的。但有些可怕的是，这水元素核心居然还没有要爆裂开来的意思。猛然之间，本命影子像是察觉到了什么，手中的古王短刺一掷。没有脸孔的面庞向上方一看，透过不知多深的海水，依旧能看到从天空位置照射到海底的那点点微光。看不清，即使能看清，也无法辨别。毕竟敌人是水元素分身，在半空时尚且能看到身形，但潜入水中后简直无法区分。海水与水元素分身的颜色简直没有差别。但即便是这样的敌人，影子却是像是感应到了一般，由黑影构筑的脸庞向上瞥了一下，就好似……能预料到水元素分身即将抵达般，至此，本命影子手中速度从那一掷，转瞬之间恢复回了攻击状态。每一次攻击，都代表着这具身体极致的力道与速度。砰，砰，砰！接二连三的巨响从水中传播。若是有职业者在此，想必便会看到那一串串的数字。攻击关键部位，引发超额暴击，造成水元素核心 HP 82362。攻击关键部位，引发超额暴击。造成水元素核心 HP 95852攻击关键部位，引发超额暴击，造成水元素核心 HP 82483。一句古话叫做“水滴石穿”，但此时情景却是恰恰相反。频繁的攻击汇聚一点，即便是强大到未知数值的 BOSS， 水元素核心也依旧受到了致命的伤害。噼噼噼啪，宛如爆竹脆响，水元素核心表面出现一道裂痕。这道裂痕沿着核心不规则的球形外表不断的蔓延着，就如同有人在玻璃花框上狠狠地敲上了一颗钉子。随着这道核心裂痕的脆响，本命影子手中动作不减，一下又一下的再度频繁的攻击在了裂痕中心。海面上 ，BOSS 水元素核心血量低于 30% 进入虚弱状态。虚弱，身体素质仅能发挥不足 50% 这道提示映入白翼眼前，让他糟糕的心情好受了不少。在不久前，那两道水元素分身冲上前来，朝着白翼就打出了一道迅捷的攻击。好在，白翼及时使用了影子互换，与远处一只暗影海灵调换了位置，这道攻击才没落在他身上。不过，那暗影海灵却也是不好受的。趁上半身还在水面上，白翼朝着那边看了一眼，就只见那暗影海灵赫然被暗影巨人托于掌心，硕大的两具水元素分身各自朝其释放了一道水柱。轰，轰！体型本就不大的暗影海灵，直接就被这两道强横的水流冲到了极远处。那暗影海灵身形猛地飘飞而出。
在海面上划过了一圈圈波纹，就像是一颗石子打水漂般，打出了十二圈荡漾且绚丽的波纹。暗影海灵 HP 35720。暗影海灵 HP 36390。似乎是累积了被耍得团团转的怨恨，这两道攻击蓄力了数秒，最终打出的伤害居然比顺发攻击的数值还要高出三倍。你的暗影手下，暗影海灵战士已死亡。白翼进入海水之中，不理会眼睛、耳朵、鼻孔的不适感。白翼心中想的是。还好置换的快，不然打水漂的就是我了。不过，即便遭受到了那两道攻击，白翼大概也不会出事。毕竟那件快被他忽视的道具——暗影守护，可一直牢固的绕在肩上。这些伤害或许还打不破这件道具的护盾，但此时的白翼却也无暇他想。他的眼神正仔细盯着远处的两具水元素分身，虽浸没水中，视觉有些干扰，但也依旧在紧盯着。白翼进入水中，没做多余的动作，整个身体便先是沉下。随后又像是装了半瓶气的矿泉水瓶，整个脸部自然的浮上水面，但下一秒，整个身体又浸没入海水之中。就这样上上下下，来来回回，白翼都有些觉得无可奈何。没办法，他水性不佳，就只能这样借助自身浮力了。按照龙国职业者义务教育，一些极端情况下的训练倒是有的，像什么真空环境、半空、水下、极端寒冷、炙热应对方法都有所训练。但之前在学校学过的水。都是这具身体学的，与穿越至此的他白翼何干？眼睛重复浸没海水，有些不舒服，但白翼还是如无事发生般，照旧盯着远处那两具水元素分身。他不会放松警惕，若是那两具水元素分身发现他在溶于海水中向他发动攻击的话，白翼还真会有些难办。不过好在，这水元素 BOSS 或许智力有些欠缺，又或许对于自己太过自信。总而言之，这两具水元素分身始终飞舞在海面上的半空之中。压根就没有潜入水中隐形，再搞什么突袭的打算。海底，本命影子手中短刺照旧挥舞，那水元素核心的裂痕也在不断的扩大着。这裂痕恐怕会愈演愈烈，完全没有恢复的可能。但算算时间，那道海面上的水元素分身也终究是该抵达了。果不其然，突的，本命影子手中动作猛地一停，再看持着古王短刺的右手部暗影，已然被迅猛的水流冲刷的消散了一部分。手中的古王断刺掉落，缓慢地向海底处飘着。不用想也知道，那水元素分身显然是已经抵达了影子的周围，并发动了攻击。看不见，无法预判，但攻击却是实打实的打了过来。若是一般人，恐怕早就慌忙的六神无主，甚至丧失斗志，也并非绝无可能。但暗影从不是一般人，甚至可以说完全和人沾不上边。毕竟他们可是暗影。就只见本命影子。完全将残缺的右手部位忽视，左手猛地轰向了水元素核心。第五十九章，决战的终局。轰！影子左臂挥舞，直接一拳砸在了水元素核心上。水元素核心 HP 36832， 啪嗒！水元素核心遭到冲击，再度破碎开来一丝。这还没完，影子那有些残缺的右臂并没有停下来的打算，又以极快的速度再次轰击水元素核心 HP 31490。同一时间。影子左手凭着直觉，直接捞起飘荡在海中的古王短刺，直接一个挥舞，便是接连发动了一记凌厉的攻击。接二连三的攻击，使得水元素核心没有一丝喘息的机会，不断的被攻击着。这下，上方的水元素分身彻底暴怒，蓄势再度向影子释放了攻击。一道无形的水流冲来，力道奇大无比，任何人造的高压水枪都比不上其几分。影子右半侧直接受到大量攻击 ，HP 28900。看似强大的攻击，居然并没有对影子造成多么大的伤害。影子所有身体素质都是相对于白翼三倍打底的存在。君王领域加上本命影子本身的加成，致使影子虽与白翼同源一体，但所有的数据却是天壤之别。可以说，影子的属性甚至超过很多高等级职业者。再者，这水元素分身在水下的攻击似乎被削减了很多，完全没有陆地上的那般霸道，似乎是被海洋中和了极大一部分的冲击有关。这水元素得益于水，身在水中却也有些劣势。不过，水元素分身终究还是一个超强的未知 BOSS。这一道蓄力的攻击也仅仅花费了他不足两秒的时间。这道攻击刚刚打下，下一道攻击就马上又要落下。但未等攻击抵达，几十暗影悄然浮现，在海水中编织成了一张抵御外力的黑网。正式的暗影那家以及暗影元素，此时的全部暗影无法被调度过来，影子互换需要不少暗影。这些暗影。也仅仅阻挡了这攻击不足片刻的时间
，暗影们便瞬间被强横的攻击冲散，并抹杀殆尽。你的暗影手下，暗影海灵战士已死亡。你的暗影手下，暗影奈迦已死亡。你的暗影手下，暗影海灵战士已死亡。无形的水柱再度袭来，无声无响之间，影子便又遭受到了几次攻击。这下又伴暗影彻底消散，但影子手中的攻击却从未停下。古王短次每一次的挥舞，都对这水元素核心造成不可磨灭的损伤。以伤换伤，以杀换杀。上方一道道水中的蓄力攻击接踵而至，下方影子手中短次挥舞不断，闪过残影，都是使用出全部的力量。双方都没有哪怕一丝一毫的保留，次次都是极致的表现。但论血量，影子终究不是这未知 BOSS 水元素核心能比较的。高达近千次的攻击，每一次的攻击都堪堪抵达近十万。这累积的伤害竟还不足以其毁灭。在这之前，影子不出所料的，他那即便受到多重加成，但也不到2 0 W 血量的身躯，终究还是撑不住了。随着一道又一道猛烈的水元素攻击，这具暗影构筑的身躯还是全部消散了，就如同不存在般，又如飘扬的指挥，在半空中点点消失。水元素核心似是长了眼睛，能看到这一幕般，整个甲壳都颤抖起来，像是在欣喜般。咯嘣，没有了影子的持续攻击。这水元素核心上的裂痕，竟然在奇迹般的恢复，丝丝裂痕逐渐逐渐复原。虽然不是多么的明显，但确实是在复原。原来，之所以影子数千次的攻击，那无法估量的伤害落在其上，都没有将其打碎的原因，竟是因为这水元素核心时时刻刻都在修复己身。此时，稍微恢复细微的水元素核心，似是猛地察觉到了什么，整个核心都猛地震颤，海底下的淤泥海沙都为之弥漫。他观察到了什么？眼前刚刚消散的敌人，竟重新凝聚回了原本的状态。就只见那几乎消散的丝丝暗影，像是残灼的火花遇上干草，竟瞬间扩张了起来。丝丝暗影瞬间扩散，以一个眨眼不到的功夫，即刻成了人形。除了影子，还能是谁？没等水元素核心反应过来，连上方的分身都来不及调动之时，影子没有任何多余的迟滞，手中一挥，捞起旁边的古王短刺。瞬间对水元素那没复原多少的核心发动攻击，即便有深海水压，即便光线暗淡，影子手上攻击却也丝毫不差的攻向了水元素核心。攻击关键部位引发超额暴击，造成水元素核心 HP 89480攻击关键部位引发超额暴击，造成水元素核心 HP 95852攻击关键部位引发超额暴击，造成水元素核心 HP 85820。水元素核心有些呆了，迟迟没有发起反击。他想不明白，为什么眼前的敌人竟然瞬间复原？那他先前发动的数次攻击还有什么意义？但出于本能，屈居于上方的水元素分身依旧是发起了反击，一道道强横的水流冲击在影子的身上，而影子手中的古王短刺却也坚毅的频繁攻击着。就这样，双方如同进行死斗的决斗士，都将自身全部的力量释放到了对方的身上。终于。这场不死不休的战斗还是迎来了终局。怪物水元素核心血量低于 5% 进入濒死状态。濒死，身体素质仅能发挥不足 10% 击杀怪物水元素核心 BOSS 级，经验加9 8 6 W 幺四八零。恭喜等级升至28级。恭喜等级升至29级。恭喜等级升至30级。恭喜等级提升至30级，获取一次专职技能升品阶机会，可使用。恭喜等级升至31级。恭喜等级升至32级，恭喜等级升至33级，如同中了病毒一样，升级的提示疯狂刷新。海面之上，暗影巨人将水中不断起伏的白翼抬起，一瞬之间的结束，让白翼有些没来得及反应过来。在这一瞬间，追杀他的两具水元素分身化作无意识的超庞大水球，砸在海面之上，让大海掀起一阵又一阵的波涛。这都不是最主要的，白翼机智的运用影子互换，规避了这些干扰。最让白翼陷入愣神的，是这有些离谱的升级提示，连着六条升级提示，这是什么概念？若是普通人一点点升级，恐怕都要以年为单位才能升得起来，并且一些天赋差的，花个几年甚至十几年也无法从28升至33级，都不是什么罕见的事。第六十章金色传说，暗影之水，而这恐怖的等级跃迁，竟然在这一招实现。若是旁人知晓，怕不得要将眼睛瞪出来。在白翼的角度上来说。仅仅只是击杀了一个未知 BOSS， 甚至连自己都没怎么参与战斗。但在他人眼中，这未知 BOSS 代表着神秘，代表着处之必死。发现未知 BOSS 的职业者是开创者
是能从未知 BOSS 爪牙下活下来并公布的，但他们或许从来就不是第一个发现的那批。所谓的幸存者偏差亦是如此，人们根本不知道，在这批人发现未知 BOSS 前，还有多少死在未知 BOSS 手上，或许数以百计，甚至更多。而潮汐之灾的未知 BOSS， 现如今也被白蚁发现并斩杀，光是发现就有着无与伦比的困难，更何况是在没有任何资料的情况下，还要将其斩杀，这绝非寻常职业者能够办到。甚至锻炼有素的超精英职业者小队，也都得掂量掂量自己究竟够不够格。所以，白毅这近乎一千 W 的天价经验收益，虽在意料之外，但却又于情理之中。此等恐怖的经验，要是不断击杀那家海妖，得击杀多少？若是不提经验削减，那至少要杀百余只。但即便是同等级的职业者，也要组成五人小队才能保证完美击杀。如果五人组队，若是一天击杀十只，那也得近乎一整年才能获取到如此海量的经验。但这也是最优的情况，谁能保证不出意外？每次都能完美击杀，每天都能找到并击杀十只。言而总之，白毅获取这海量的经验，放在整个职业者圈子中也是相当炸裂的存在。此时，白毅看着频繁的升级提示，刚刚回过神来，摇了摇头，将自己那些有些繁杂的思绪抛开，便着手做了第一件事。而这件事，不是看自己的面板，更不是着手技能提升品阶，而是将那水元素捞上来。挥了挥手，白毅即刻下达了指令。没错，就是将那破碎的水元素核心打捞上来。开玩笑，这种等级的恐怖 BOSS 怎么可能不是一下将其转化为暗影手下？除却拳击泄体，只要是被职业者系统评定为怪物的东西，白毅还没有不能将其提取为暗影手下的。试想，若是这等恐怖的 BOSS 成为手下，那将是怎样的一种场面？不多时，在白毅指令下达的时候，漂浮海面、海中的那群暗影那家。元素便立刻展开行动，将彻底破碎、光芒消散的水元素核心打捞上来。这一番行动倒也花费了不少时间，好在并没有超过影子提取的时间限制，否则白毅恐怕睡觉都睡不着。原先那处小岛，潮水已然退却，这里已然恢复成了小片陆地加沙滩的样子，只不过有些潮湿泥泞。白毅站在此处，看着从海面下不断飘来的水元素破碎核心，下方是树枝暗影那家在托举着。十数只暗影元素围在四周，稳固着整体，不至于溃散。很快，整个核心被拖了上来。见其点点水花的同时，整个包括甲靠在内的水元素核心彻底映入了白毅的眼帘。没浪费一丝一毫的时间，白毅直接便发动了自己的专职技能——影子提取。下一刻，那一片的影子开始围绕中心，开始不断旋转了起来，宛如万花筒般夺目耀眼，简直就是黑影般的海洋漩涡。漩涡旋转着。四周点点暗影飘荡到了半空之中，形成了一个半虚化的倒挂三角体。紧接着，在无声之间，一番整体在其内迅速成型，就像是魔方完成了最后一步般，一切宛若浑然天成。一个乍看充满美感，但仔细瞧去却觉得不存在于世的怪物诞生。哐啷，他的出现直接将上方阻碍他的水元素核心残躯撞个粉碎，其在撞碎核心残躯后，缓缓飘在半空之中。整体有一人多高？四面呈现扭曲且怪诞的三角图形，若是想将其称呼，只能用学术的口吻称作“彭罗斯三角”组合成的完整形体；若是以普通人的口吻，只得叫上一句“牛掰”。本只得在海底稳固的水元素核心，在被提取影子转化为暗影手下后，竟奇迹般的拥有了漂浮半空的能力。白毅将这一切都看在眼中，或许自己提取的暗影手下已经有了超越本体的进步，或许关系到每一个专职技能的提升，又或许……只是因为他日益强大，提取的暗影们才会愈发进化。不过，这些对于白毅来说都不是多么的重要。此时最为关键的是，让白毅有些按耐不住想要查看的新暗影素质。心念一动，探查瞬间施展。暗影手下，暗影之水 ，BOSS 级，等级54级，血量2 8 8 W， 反斜杠2 8 8 W， 综合攻击力零。技能 A 级，集群思维 S 级，水之化形 B 加级。水之疗愈 C 级震荡波，集群思维具备关联全部水化型的思维，一念化万般，万般皆一体。水之化型拥有初步控制水的能力，并能将念头附在其中，变化为单独的个体，其个体强度与附着念头相关。水之疗愈吸收周围海水，可一定程度上恢复己身。看到这几个强横技能的介绍，白毅算是开了眼了。本就接触不多的技能，这一次竟然直接看到了如此夸张的技能效果。S 级的水之化形，怪不得能在海洋中形成如此蛮横的战力
，甚至还能免疫物理攻击。再说这毕加级的水之疗愈，虽然感觉并没有什么，但这恢复速度着实恐怖。光是想想影子攻击了多久，便不难知晓这毕加级的外表下隐藏着多恐怖的恢复速度。得到这暗影之水后，白毅第一个感觉就是激动与兴奋，就像是打着游戏，平时只出些优良级的垃圾装备，此刻忽然捡到了耀眼的传说品质一般激动。但转念一想，白毅便很快冷静了下来。这暗影之水，优势固然大，但这发动条件就……第六十一章，暗影手下躺着就变强，而想要彻底利用这些优势，那就需要一个必然条件，那就是要有水。没错，在白毅欣喜过后，才悄然发现了这暗影之水最大的缺点。别看他的技能一个个逆大天，动不动就操控海水，调动出三个高攻击、高免疫的强横分身，自身还能超快速回血，但要是没有水的话，整个就一二百 W 血还灵攻的大铁壳啊！一想到这里，白毅就不禁有些头疼。以后要是在没有水的地方战斗，这暗影之水莫不是派不上什么用场？难不成以后每次都为他带两桶水？这不开玩笑呢！思来想去，白毅挥了挥手，不去想这些。反观离地几寸的暗影之水，白毅这才发现有丝丝缕缕的细小水柱在将其托起。若是不仔细看的话，还真就看不出来。原来，这暗影之水将潮湿的空气。汲取出少量的水分，汇聚成了能托起自身的状态。看到这里，白毅不禁怀疑，这暗影之水的智商或许比原身水元素核心高上不少。正所谓“青出于蓝，胜于蓝”。不再理会暗影之水，白毅将注意力放在了己身之上，查看面板。白毅心中如是想着。下一刻，职业者系统收到指令，将白毅的自身数据展现出来，映射眼前。玩家：白毅，职业：暗影君王，唯一性。等级三十三级，六二 W 反斜杠二幺六 W， 血量七五七幺零反斜杠七五七幺零，基础攻击力两千加，精神三百三十，装备行者匕首，淬毒飞刺，爆伤苦无，骨王短刺，暗影手下本命影子唯一，暗影之水，暗影那家 X 三四，暗影元素 X 二幺二，黑巴尔顿，暗影巨人，暗影豺狼人 X 幺三七，技能影子提取一阶，黑影王国。三阶本命影子，三阶君王领域，满阶影子互换，满阶恭喜等级提升至三十级，获取一次专职技能升品阶机会可使用。看到属性都提升了一大截，白毅心中还是很有满足感的。上一次有这种感觉，还是在一款叫做《老头环》的游戏，连升数十点属性才体会到的。看着这一次的专职技能提升品阶的机会，白毅罕见的没有过多犹豫，直接点在了已然三阶的黑影王国。上，这是出于白毅的直觉。这个专职技能能很大程度上影响暗影门的强度。最开始只是一个不起眼的异次元空间，唯一的作用也仅仅只是将暗影门储存其中，需要时能瞬间召唤而出。但随着他升到二阶，便获得了恢复暗影门伤势的作用。虽然目前三阶的作用不大，四阶的提升可能也不会让他满意，但白毅心中有个想法，那就是这专职技能提升到一定程度的话，绝对能引起质变，绝对能。果不其然。在这技能升级后，白毅提前查看起了下一阶的效果，便顿时为自己先前的想法点了个赞。升阶成功，黑影王国三阶，黑影王国四阶，黑影王国四阶。暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，可随着时间逐渐恢复为巅峰状态，暗影恢复速度大大加快，栖居于其中可迅速恢复伤势。正在预览下一阶效果，黑影王国五阶，暂时展示效果。暗影手下隐匿在任何影子中的异次元。栖居于其中，可迅速恢复伤势。同时，暗影手下将获得实力提升的效果。实力提升受到君王变强的意愿，基于暗影的躯体构造，在黑影王国中的暗影们将吸收异次元的阴影，以得到逐步强化。附加未抵达君王其实力者，强化速度加快 200% 看到这一幕，白毅略有所思的点了点头。如他所料，目前四阶的黑影王国仅仅只是将暗影们的恢复速度拉到了最大，但尚未获得的五阶。才是真真正正的质变。以往白衣的暗影大军都是有了新一批的强大暗影，就替换掉那些弱小的。毕竟黑影王国容量有限，不可能将所有的暗影手下全部都随身携带。但最关键的一点，那便是提取的暗影手下在出现之时，就注定要恒定在那一刻。就比如暗影手下黑巴尔顿，虽然实力强劲，体型高大，还拥有丰富的技能，但他35级的等级是不会变的。被调动成为暗影之时，是35级。便一直都会是这个等级，实力除却外界因素是不会发生改变的。但若是这黑影王国
被提升为了五阶之后，将会破开这个界限，迎来实力上的提升，并且这个提升还是不需要获取经验的。换句话说，只要是暗影手下们栖居于黑影王国的异次元之中，就能变强，躺着就能变强。这个消息放在白毅的眼中，无疑是极为震撼的。但好消息是知晓了五阶黑影王国的效果，而坏消息则是目前仍旧处于四阶。既然这样，那就尽快提升到三十五级。将黑影王国升阶，至此，白毅立下一个微不足道的小目标，并向其进发。而首当其冲的，便是要击杀大量的怪物。那些元素海灵，想来都是 BOSS 水元素核心先前制造的水之化形。现在 BOSS 没了，这些附属怪物应该也一起没了。白毅不知道这 BOSS 会不会刷新，但能知道的是，这个副本之中，恐怕暂时不会有第二个水元素核心了。副本内的小怪千千万，但说起 BOSS， 那可真的是稀少又罕见了。若是平常职业者，恐怕遇上一个精英怪物都是个稀罕事情。所以扫了一眼，白毅将目光停留在了暗影之水上。这个副本叫做“潮汐之灾”，是个专属海洋的副本。而白毅新获得的这位手下，暗影之水，在这里不就是他的专长吗？第62章：蒙蔽的那家王。前有未知 BOSS 水元素，后有新手下暗影水，两者没有太大的本质上区别。并且，若说谁能在这片副本里成为真 BOSS， 那恐怕只有现在的暗影之水才够格了，就决定是你了。暗影之水使用技能水之化形，白毅大手一挥，一副训练家的姿态指示着。要说哪个物种的脑洞最大，人类虽说可能不敢自称第一，但论个前几是绝对没问题的。这不，想着先前的水之化形，无论是元素还是海灵，都是具备实体的，而水元素分身则是没有实体，并且无论是体型亦或是范围都极大，他们二者唯一的区别。便是一个能攻击到，另一个却无法被攻击，所以白毅初步推断，水之化形能划分为两个类别，而白毅的想法，便是让暗影之水结合二者，看看能不能产生什么奇特的变化。下一刻，随着白毅的指令下达，暗影之水缓缓活动了起来，一股无形的意念散播了出去，在接触到海水的一瞬间，便立刻融入其中，就像是一滴墨水滴进了整个荷花池般，开始迅速的蔓延起来，无形的波澜在起伏着。终于，周围几十米的海水被渲染完毕，完全被暗影之水牢牢操控起来。猛然之间，整个海面直接翘起，壮阔的画面在眼前乍现。就只见眼前目光所到之处，海面开始直接整个区块平移起来，简直就像是摩西分海的横向版本。哗啦，哗啦，庞大的气流携带着有些鲜味的海风四处刮起，紧接着附近的海水涌向缺失的位置，一瞬间，海面便恢复如初。只不过，在这上面一段距离，突兀地漂浮着一大片的海水，占地足有一个篮球场大小。这片立方海水缓缓倾斜，像是沉浮般滴向了白翼。白翼也没浪费时间，直接一脚踩了上去。让人有些惊奇的是，这感觉不同于坚固的地面，也不是水面上的踩空。如果非要说的话，更像是踩在充气城堡、塑料水床上，又或者比较稀松的非牛顿流体。但无可厚非的是，白翼确确实实地踩在了上面，踩在了这一片被技能。水之化形影响的立方海面上，还不错。白毅挑了挑眉，脸上不由闪过一丝笑意，随即眼神出现了几分认真。该升级了，意念一动，数百暗影元素那家齐齐出动。暗影之水的技能水之化形也还没停下，在汇聚了一片立方海面后，便不断创造独立个体。值得一提的是，这些水之化形依旧叫做元素战士、元素海灵、水元素之意识，完全不属于暗影的一员。但又属于白翼的手下，无法击杀并获取经验。这些化形的办事效率虽不及暗影那么高，但在这一方副本，他们的专场之下，行进速度也还算是不错的。不多时，一只又一只的那家海妖被赶了上来，其身上都附着伤，显然是被逼迫过来的。他们不断被攻击，敌人在海中又难以辨别，只得逃跑。但在这些水化形的引导下，这群那家海妖进一步的被逼迫到了这座岛屿之上，而等待他们的。便是暗影们的围攻屠戮。另一面，两具水元素分身被缔造出来，潜入水中开始猎杀。两面不断猎杀之下，白翼眼前的击杀提示，一时之间竟还没有停歇的打算。击杀怪物那家海妖，经验加1 1 W 8 8 6 0击杀怪物那家海妖，经验加1 1 W 8 8 6 0击杀怪物那家海妖，经验加1 1 W 8 8 6 0。击杀怪物那家海妖，掉落物，待拾取，潮汐鱼鳞。海妖之眼，看着一串串的提示，白毅别提多舒爽了。该说不说，
，还是单刷来的爽啊！”立方海面上延伸出一张座椅，白毅斜躺其上，脸上稍显些惬意。这不比组队来的快乐，不比组队来的轻松。挂机升级就是舒坦。没用几分钟，白毅便收到了系统的提示：“恭喜等级升至34级。”歇息的白毅抬了抬眼，这升级的速度着实之快，就像是回到了那击杀树枝是铁鼠。便升至二级的最开始一般，白毅没有理会，任由手下们的继续狩猎。又是不到半刻的时间，职业者系统再度传来提示：恭喜等级升至三十五级，恭喜等级提升至三十五级，获取一次专职技能升品阶机会，可使用。升阶，黑影王国。白毅眼皮微抬，直接把这次升阶机会用在了专职技能黑影王国上。黑影王国四阶，黑影王国五阶，黑影王国五阶。暗影手下隐匿在任何影子中的异次元，栖居于其中，可迅速恢复伤势。同时，暗影手下将获得实力提升的效果。刚获得升阶的第一时间，白毅便安排了不少暗影进入黑影王国。二十八级的忍者，三十级的暗影巨人，三十五级的黑巴尔顿，以及大大小小的暗影手下们，都通通塞了进去。他们的作用不小，但无奈等级已然跟不上现如今的白毅，能获得实力提升的效果，实在是不可多得的益处。海面上少了这些暗影。倒也照样能让狩猎继续保持这个速度和进度，毕竟有暗影之水这么一位54级的强大存在，想不起飞都难。几十上百的水化型不断新增的暗影，那家都是这场惊艳盛宴的主要干将。最为关键的，便是那两具水元素分身，战力强横不说，还能免疫一切物理攻击，在这里刷级，简直就是可以无视一切阻碍。又是死伤几十只暗影那家后，这大海之中终究还是出现了一变，惨淡的血迹弥漫大海。这时，海洋藏匿的一位 boss 没有继续安娜下来，而他正是这个副本实至名归的 boss 那家王。就只见他充满气势的登场，但却悄然发现，他似乎并非这两具水元素分身的一合之敌呀、啊。第63章，沉眠与苏醒。在不远处的一片海中岛屿上，一座破旧石椅之上的怪物不再沉睡，双眼猛然直接睁开，眼神之间充满了愤怒。在他的感知之中，他的子民。也就是海中的一群又一群那家海妖，正在被不断的杀戮着，而他，被整个族群冠以那家王的名讳，终究是不能坐视不理的。源于血缘之间的羁绊，他再度苏醒。曾经一度挑战他的职业者，有的成功击败了他，使他的意识陷入沉睡；也有的不自量力被其击杀。但毋庸置疑的一点，那便是那家王对于自己的实力，始终保持着自信。但就在今天，他这始终保持的自信，却要烟消云散了。扑通。那家王跳入海中，身体再度被打湿，使得他像是恢复到了巅峰时期。那高达三米的伟岸身躯，在水中宛如一条灵活的江豚，浑身健硕的身材，却也与寻常那家大相径庭。凶厉的鱼脸，完完全全的类人身材，银光闪闪的墨绿色鳞片，无时不刻都在彰显着他的不凡。终于，在那家王细嗅海水中的血腥味后，他精准的找到了杀戮的源头。抬头一看，好巧不巧的，他看到了一个人类，恰巧与其四目相对。也就在这一瞬之间，对方的眼神同时看向了他。这一刻，那家王只觉得浑身一哆嗦，就像是底裤都被看穿了一般，感觉莫名的心悸。殊不知，在看到他的一瞬之间，他是以详细的数据展现出来的。怪物，那家王 ，BOSS 级，等级42级，血量2 2 W 8 4 2 0斜杠2 2 W 8 4 2 0综合攻击力 2,000 加，技能 B 级，愤怒之吼 B 加级，燃烧潜力。同时，那家王在看到这人类突发心悸之后，猛然的一股危机感染上心来。回过头一看，左右两边的半空之中，那一眼望不到头的巨大水滴，正像是具有目光般的死死盯着他。那家王瞳孔如同地震般颤动，心中顿时惊骇万分，话还未说出口，便猛然遭到了一番攻击。不知何时，早已聚集在半空之中的水元素分身，直接将蓄力完成的攻击转瞬释放。刷，刷。两道磅礴的水柱直接打出，精准无误的攻击在了那家王露出半分的脑袋之上。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 32357攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 32582。凶猛的水流直奔脑壳，一瞬间将那家王击得有些头晕眼花。就只见那家王的身形，直接被击得落入海中十数米，飘在海中茫然无比，只能用猛逼来形容他此时此刻的心情。一时之间，竟没法做出任何反击的举动。也恰在此时此刻，在一度蓄力水柱猛然喷薄而出，攻击攻击关键部位
，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 27237攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 27429。海水抵消了大半攻击，却也阻挡不了绝大多数的力量。这短短的几个呼吸之间，那家王的血量就已然亏损了好几成，整条鱼的状态都不好了。他下意识的便动用自己的能力。燃烧身体之中的潜力，让现如今的自己战力达到巅峰，甚至再度攀升。以往动用这个招式的时候，都是给予那些自大职业者沉痛教训的时候，但现在却是被迫的不得不用，让他心中升起了一份愤懑。但他刚刚经络张开，浑身热流汩汩之时，就看到那在海面之上的两只庞然大物，竟在他眼前直接钻入了海水之中。本在海面之上，还能看清一些。若是融于这海水之中，除非花些时间仔细辨认，否则压根就看不出来海水与这水元素分身的区别。未等那家王的技能燃烧潜力施展完毕，下一发攻击便已然袭来。轰，轰！攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 26258。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 27295。未知来源的攻击。极为痛楚的伤害，极具压缩的血量，这三点都让那家王一时之间手足无措了起来。吼、哦！那家王无力的怒吼一声，海水陡然弥漫在口中，让他有些不适。但此时的他却也无暇再顾及这些。这声吼叫是裹挟着威力强大的声波攻击的。以往这招总是出其不意，让那些冒犯他的职业者们一个个都双耳流血，短暂丧失听觉。但这道声波攻击后，到来的不是那家王自以为的收效显著。而是再一次的水柱攻击，轰，轰，攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 26385。攻击攻击关键部位，引发暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 27990。此时的那家王陡然丧失近一半血量，这让他的身体开始有气无力了起来，即便心中愤懑，也发挥不出什么成效。见无法为族人报仇，那家王便立刻选择逃跑，甚至没有一丝回头的想法。即便他每次失去生命，亦是陷入一段时间的沉睡过后，都会漠然的在石椅上醒来。但一次又一次的死亡，依旧是他无论如何都不想面对的。但这逃跑的行径，却依旧是毫无用处。一道道水柱攻击再度袭来，甚至直接打在了他后背的鱼鳍上。攻击关键部位，引发超额暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 49480。攻击关键部位，引发超额暴击，造成那家王 BOSS 级 HP 44480。甚至没有血量过低导致的负面 buff， 那家王直接身死海洋之中。为他收尸的，是一只只那家，只不过却是由暗影构筑而成。那家王的意识陷入沉睡，本以为再度在石椅上的苏醒并未到来，相反的，自己下意识从漆黑漩涡之中站起，耳旁似乎听到他人低语：“站起来。”第64章究竟是怎么做到的？在白衣眼前，一番提示出现：击杀怪物，那家王 boss 级。经验加4 1 2 W 2 8 4 0。恭喜等级升至36级。但收到这海量的经验值，倒也并没有让白毅脸上露出几分惊讶。此时白毅想的是， 4 0 0 W 的经验值才刚够提升一级。想到这里，白毅便果断打开自身面板，查看起经验所需。玩家白毅，等级36级， 1 6 7 W 反斜杠2 8 0 W。看到这里，就连频繁获得海量经验的白毅也有些失神。现如今每一级的经验需求。竟然如此之高，而这还只是在他的眼中。若是其他寻常的散人职业者，提升一级要击杀多少怪物，又要多长时间？摇了摇头，不再去想些与自身无关的事情。白衣俯视，看向这新诞生的暗影。于此，这个略逊于现如今最高战力暗影之水的 BOSS， 那家王算是彻底归属为暗影大军了。白衣看着眼前稍有些变化的暗影那家王，说不上满意与否。暗影那家王的整体形象。除却暗影构筑这一固定特点外，其双臂外长着两排倒竖的骨刺，后背的鱼鳍变得小巧一些，不再那般明显。除此之外，暗影那家王整个 BOSS 的气场，相较于那家王也不止强上了一点半点。总体来说，有提升，但不大。暗影手下，暗影那家王 BOSS 级，等级42级，血量3 4 W 2 6 3 0三反斜杠三四 W 2 6 3 0综合攻击力1 1 9 9 0加，技能 B 级。愤怒之吼 B 加级，燃烧潜力 C 级，海中快游，整体来说还算不错，不算拉垮。但这边就坐镇一位能制造三个超强分身的顶级暗影，在暗影之水的对比之下
，这暗影那家王这些属性可不就显得平平无奇了吗？算了算时间，倒也快到强制退出副本的时间了。最后这点时间，白毅也没有打算再继续猎杀怪物，仅是吩咐下了暗影们再次集结。一些整体属性稍差的暗影，白毅索性就将其留在了这个副本之中。虽说现如今暗影们能够挂机升级，但也是要花时间成长的。这些升级的机会，给予那些本就等级高的暗影更加合适些。挑挑拣拣后。影子将全部的暗影们收入到黑影王国之中，随后回到白翼身边，身形一变，化作了寻常的影子，依附在白翼脚下。在这个副本内最后的时间，就像是刚刚来到这里之时一样，看着不断溅起的海浪与依旧平静的沙滩，嗅着空气中稍带咸味的海风。只不过有些不同的是那遗留下的战斗痕迹。随着时间一到，白翼整个身形便是在这个副本内消失不见。副本排斥一切外来者，无论是多强大的职业者，都无法一直停留在一个副本之中。副本外，白翼仅是一个眨眼的时间，便出现在了副本外。一个回神的时间，白翼便是知晓自己离开了副本，回到了蓝星。我干，都还活着吗？一、二、三，都在，都在。差点以为就出不来了，还好，还好。这一出来就喧哗的声音，正是先前一同进入副本的少昊五兄弟发出来的。他们出来的第一时间，便是确认一下周遭兄弟的安危。也正是这同一时间，他们看到了同进出副本的白翼。白大哥。你还活着？怎么说话呢？太难听了、哦！白大哥，你没死啊？我真 T M 服了！你们一个个会不会说话？要不你们自己听听自己说的。看到白毅的第一瞬间，几人便是为白毅的安然无恙感到震惊，震惊到有些话都说不好的程度。青武在这期间，甚至一度认为白毅不可能在与未知 BOSS 的战斗中存活下来，扪心自问，少昊五兄弟，甚至包括不爱说话的路人，心中都多少觉得白毅活不下来。试想，在高等级之中。每一级的属性跨越都很大，尤其是职业者与 BOSS 之间的，就算是同等级五人组队的团队，都不一定能有把握打一个同等 BOSS， 更何况是等级差距如此之大，还是单刷啊！一想到这里，少昊五兄弟的震惊慢慢转变为疑惑，青大不由好奇问道：“白大哥，你是怎么活下来的？那个未知 BOSS 呢？”“是啊，是啊，没被追上吗？”那阴云密布的气场，那恐怖的海面大漩涡，想想我就有些后怕。说着。几人的目光不由在白翼身上更多停留了起来，被几人围着注视。白翼也直言道：“死了。”一听到这二字，少昊五兄弟顿时脸色大变，不亚于吃了加料的九转大肠。这短短的两个字，听在众人耳中，却又是不同的感受。死了？等等，什么意思？我脑子怎么转不过来？莫非？莫非什么？有屁赶紧放！莫非白大哥有后手，直接死了复活，所以才能 boss 那活下来，才这么说？擦！合情合理，原来是这样吗？听着几人越说越离谱，白毅眼角抽了下，随口解释道：“是 boss 死了。”少昊五兄弟直接一整个震惊，惊骇到无言复加，一时间竟让整个大厅安静了些许。白毅有些无奈，挥了挥手，从几人身边走过。震惊良久的众人，许久才回过神来。往返韩夏联盟的预定飞行器已然停在建筑外，等待着二次起飞。上了飞行器，经常吵闹的少昊五兄弟却出奇的展现出了安静的一面。但只是看上一眼就知道这几个憋得难受，而憋的是什么？自然是好奇，好奇白毅如何活下来，更好奇白毅口中 boss 死了究竟是何意。往下想下去，就只有白毅单杀了未知 boss 这个节奏合理。但进副本前，一个三十级还不到的职业者，到底是怎么击杀未知 boss 的呀、啊？那可是连他们探查都探查不出来的 boss 啊！看着这几个人有些想问，但还是死死憋着的表情，白毅也有些觉得好笑，随口便是说道：“有什么想问的？”你们就问，这一下仿佛捅了几人的话匣，一个个问题被激动的喊了出来。白大哥，你究竟是怎么做到的？第六十五章，九纹少年英雄齐名。在这一段路上，白毅陆续的讲着这些事情。飞行器上的惊叹、疑惑声不断出现，一些涉及到专职技能的点，白毅倒也没打算全说出去。虽然他稍有些讨厌藏着掖着，但见个人就把自己的东西全都露出来，那就是脑子有问题了。说直接把那 BOSS 搞死了。说水元素，说能制造三具无敌的分身，本体竟藏在海底，这些事情毕竟都是可说可不说的东西。白亦贤的吵闹只是一笑而过，但就是这一抹笑意，直接在这几兄弟的脑海之中挥之不去。飞行器速度不慢，很快，白亦几人便是返回了建造于空中的寒夏联盟。经过首次的登记后，接下来的一切信息都是自动录入。飞行器上的几人也是顺利进入联盟。接下来，在副本内多个小时的停留。让白毅有些精神疲惫，虽然他身体已然超凡，精神力也凌驾于同辈，但依旧是略感疲惫
，或许这一切都可以归咎于一点之上。懒，没错，懒的情绪让人感到疲倦。除了病痛、伤痛之外，一切的难受基本都由情绪主导。此时，白毅在自己的别墅内慵懒地躺在沙发上，思索一番，点下了外卖，拿起身份黑卡一看，几条消息弹了出来：“叶委员，听我的小徒弟说了，今天算是有惊无险。秦二，白大哥，我今天想了很多。”感觉是我们拖了你后腿啊，哈哈，咱也没啥表示的，有时间请你吃饭啊。秦大，我那几个兄弟没什么心思，您多担待。秦武，本来想回去救你的，但后来看着这一条条消息，白毅都有些头大。他打小就不擅长什么社交，再加上他话本来就少，别人误以为的高冷人设一旦立起，白毅都不好打破。这种情况维持到现在，致使白毅早就适应了一个人的环境。这一下，身边多出来这么多人，反倒是有些不太适应了。揉了揉眉心，白毅选择性的一一回复。回复完毕，也稍微有些饿了，点开身份黑卡的提示，餐食早就放在别墅内了。取了餐，随意的吃了晚饭，白毅便休息下了。清晨，身份黑卡又是震动，又是闪烁光幕，白毅便是在这一阵提示中被吵醒的。叶委员，昨天副本内的情况确实有些特殊，有个会议需要你来一趟，我等下会去接你。叶委员，三十六委员除去我以外，参与了六名。叶委员。对了，副盟主也会留意这次事宜。本来有些睡意朦胧的白毅，不由得清醒了几分。怎么个事？参加什么会议？三十六委员来了几个？七个，这不相当于来了五分之一吗？整个联盟的大成砥柱啊！还有，副盟主也会留意。这都什么事啊？有必要这么兴师动众吗？想着，白毅眉头一挑，很快便是没将这些事情放在心上了。天大的事，总要去办。实在办不了，大不了直接双手一摊。直接与世无争，主打的就是一个推卸责任，躺平摆烂，别的没有，就是一个心态好。这么久的大风大浪都挺过来了，越接的 boss 杀的都数不过来，还能被这一个小小的会议吓到？想着，白毅从容的洗漱一番，闲暇之余还点了些水果，看了会儿电视剧。不多时，房门被敲响，叶委员的声音从外界传来：“在，准备一下，咱们走了。”叶委员嘱咐一句，白毅推开房门，与其一起出去。同行到主街道上，就只见叶委员随手一招，一架墨蓝色的战车从储物背包中被调用出来。与传统摩托不同，这战车更像是一个轮子，外扩是一圈能360度旋转的结构，内部则是驾驶位，有些类似于白毅前世看过的电影《黑衣人》中的战车，有点帅啊！白毅不禁感叹两句，喜欢。叶委员似乎看到一个同道中人，从得知白毅这小子起，叶委员就有些说不出来的青睐有加。莫名的，他总觉得白毅这小子能成大器，现在稍加培养下绝对不亏。听到叶委员这番询问，白毅倒也没什么不好意思的，赞赏的点了点头。只要是个男人，恐怕多半都会赞赏一二吧。那送你一辆便是。叶委员再伸手一挥，想同款式的战车便出现在旁。不过有些不同的是，另一辆是明绿为主题，外加黑色点缀的颜色，除此之外别无二致。那就多谢了。白毅没有客气，朝着叶委员点了点头。客气，叶委员没回头，直接骑上墨蓝色战车。在叶委员的认知中，没有职业者不会骑乘车辆。在职业者学校中，这些大多会是选修课， 1 6选 8， 没完成不能毕业那种。但对白毅来说，他还真就没学过。这副身体，在职业者学过的东西，说到底与他平行世界的白毅何干？不过好在，现如今超凡的反应速度，以及这战车简单易懂的操作系统，白毅只是一上手便能够轻易将其驾驶。不过说起熟练，倒也说不上，想来多开个一段时间也能习惯。于是，叶委员在前面开着，白毅在后面稳稳跟着。一刻左右的时间后，二人来到一栋建筑前。这建筑光是在周边靠近，就能感觉到有些不简单。当初白毅看到的龙形虚影，现在想来，这栋建筑好像就在那龙头的下方一片。想想就知道是片重要建筑。二人熟练地将战车收进储物背包，紧接着步行进入眼前这栋高耸建筑，坐上电梯。叶委员熟练地刷了下身份黑卡，并轻声说道：“ 5 2层 Triple A 号房间。”一道人类制造的智能系统的声音响起，电子合成音再明显不过。身份确认，请稍后。正在运行，已抵达。没感受多少时间的流逝，竟已经到了指定的楼层及其房间。这也不由让白毅感叹：这个世界，因为一些特定的职业者，科技显然发达了不少啊！呼的，隔着一层电梯门，房间内便是响起中年声音：“久闻少年英雄齐名。”请进，请进。第66章，这还叫是？先闻其声。
，后见其人。不过来者却不是对方，而是白毅。身旁的叶委员缓缓推开精简的大门，一间特殊的房间映入眼帘。房间整体十分宽敞，却只寥寥坐了不足十个人。不夸张地说，就这场地，半个晚宴，酒席都够用了。整体就像是一个缩短些了的长廊，中间一片铺着洁白桌布的长桌，两侧各是坐着几个人。房间两侧有着大片的虚拟玻璃。虚拟玻璃完美模拟了太阳的光照以及外界的场景，让这个房间显得充满了自然光，不那么阴暗且违和。白毅同叶委员踏入其中，刚一走近，白毅鼻子一动，闻到了一些铁锈味道。看到白毅的举动，座上一人朝着白毅点了点头，和善的说道：“刚杀了条畜生，有点味道，莫怪莫怪。”这番解释自然引起白毅注意，向那人身上一看，白毅下意识的施展了探查。玩家方兴旺，职业等级。即血量，基础攻击力，这一看，基本除了名字以外，全是问号。可想而知，对方究竟是超出白翼线如今实力多少的存在。再一看耐方兴旺，上半身似是一身长服，可若是多加留意几分，就会发现，他那一身哪是什么长服，外层一道红黑色的盔甲隐隐环绕，上面的鲜红四爪蟒图案似是缓缓爬动，而那一身铁锈般的血腥味道，就是由他身上传来，在那虚影盔甲之上。饶是能看到一些无法被擦除的血迹，而那些血迹竟还在暗自沸腾。白毅缓缓将目光移开，他现在有一种别样的感觉，就像是一个年轻作者，无意间参加了全国作者代表大会，还和一众白金大神作家吃饭一样。即便自己或许能成为同等的存在，但目前为止差距还是很大的。白毅脑海不禁闪过几条画面：哈士奇混狼群，街头混混和拳王勾肩搭背，学生和教导主任称兄道弟，不能说毫不相干。只能说一模一样，别紧张，他们是有事求你。叶委员耳边提醒一句，似乎是担心白毅还是放不开。叶委员又补充了句，紧张的应该是他们。听到这句提醒，白毅眉头一挑，扫视了一眼在场几人，左右两排各是三名委员，共为六位。他们有的如叶委员般年少，有的风姿绰约，有的正值中年，有的老态龙钟。但无一例外的是，他们似乎都勾起几分谄媚般的笑，对白毅多是谦让百般的态度。虽然他们隐藏得很好，但白毅的洞察力早已超乎常人。即便他没学过微表情，但也能看出这六位委员还真是态度好的可以。仔细感受着这几位委员，白毅倒也没什么心理负担了，倒不如说是他本来就没什么压力。自叶委员提醒了两句后，他便又是大感轻松，在身前拉过一张质地舒适的椅子，一屁股就坐了下去。身旁的叶委员则是挑了张左边的椅子坐下。早就听说了，兰德龙国又出一位天选之人。方兴旺毫不吝啬地赞赏着：“是啊，是啊，我龙国真是能稳坐世界首位了，何等的气运！”身旁几位委员一起附和着，让白毅一时之间有些摸不着头脑。这几位玩的是哪出？一上来就夸自己，听叶委员这意思是要有求于他。但白毅实在是想不出，到底有什么事情是能让这几位在龙国都算是中庭砥柱的大佬们求的？龙国自古都有些餐宴文化，总觉得饭桌上谈事情更加容易些。几道机械臂从模拟玻璃中伸出，将这长桌上空缺的位置摆满了一道道佳肴。来来来，白小兄弟来的时候还没有欢迎宴会吧？对，这一顿算是补上了。吃，看着这些美食，白毅反而不太淡定了。倒不是他馋了，而是看着这几位态度，白毅越是摸不清楚究竟是什么事。白毅是不喜这所谓餐宴文化的，又有些捉摸不定到底什么事情，所以便直言道：“各位委员，我就直言不讳了，找我过来。”到底有什么事？这话一出，场面顿时寂静了几分。白毅都差点以为自己觉醒了暂停世界的能力了。噗呲，呼的，六位之中唯一一位女委员笑了出来。她的年龄看不出来，倒是能看得出来她有些少妇气质，光看上去倒也不超过三十五岁。没等众人开口，她索性笑着说道：“我说什么来着？这孩子肯定就得有话直说。你们几个啊，请人吃饭，早该过时了。”正值中年的委员方兴旺脸色一红，故作咳嗽的说道。嗨嗨，别说了，别说了，那咱就有事说事。从模拟玻璃中传递的菜肴戛然而止，就像是倒放般迅速回收起来。只是几个眨眼功夫，整个桌子又是洁白一片。在白翼正前方，那本是墙壁的区域瞬间亮了起来，看来是和虚拟玻璃一般的构造。墙壁画面切换，取而代之的是一张世界地图，其上正是以龙国为中心，以周边各国为点缀，而在龙国右下方的偏远海域。更是重点标注了一个大大的重点符号，这是白毅提出疑问，方兴旺缓缓站起身子，指了指那个重点符号，开口说道
，这个地方极为重要，里面有一间至关重要的东西。但遗憾的是，这个新诞生的副本，排斥弱小与强大之人，各国都在盯着，甚至可以用垂涎欲滴、虎视眈眈来形容。听着这番解释，白亦眉头舒展了些许。所以说，这就是他们求自己的原因，不就是进一个副本？这有什么？想到这里，白亦反而舒缓了些许。他还以为什么事呢？就这，这还叫事？但很快。方兴旺似有愧疚地看了白毅一眼，也是这一眼让白毅感觉有些不太简单，转头看向叶委员，叶委员也有些脸色古怪。白毅还是第一次看到叶委员露出这副表情。第67章，哈纳罗鲁岛檀香山副本。67哈纳罗鲁岛檀香山副本。而这番表情，别说是白毅了，就算是这六位与叶委员同级别的委员，也是少有看到。看到这表情，自然也就预示着事情没有白毅先前想的那么简单。就只是下个副本，很简单吧、啊？白毅有些怀疑，但还是出言询问道。听到这话，叶委员摇了摇头，眼神之中竟是有些难言之意。看到这里，方兴旺委员表情变了变，终于还是将自己所有能说的话说了出口。我就直说了吧，这副本就只有大概30级至40级的职业者能够进入。我们曾在这12年间派入了159名职业者，起初有不少 B 级、A 级的职业者前往，但都没有消息传回。后来我们又陆续派遣了 S 级甚至 SS 级的几名天骄职业者，但他们却是至今。说到此处，方兴旺委员无意间与白毅对视，一时之间话凝在了口中，半晌，后半句话才脱口而出：“未归。”一听到这里，白毅瞬间就觉得不对劲了。他说呢，原来是通关率暂时为 0% 的副本，难怪要他参加。想了想，白毅脸色比职业委员更加古怪，一行不满像是写在了脸上。通关率为 0% 你叫我去，开玩笑呢？似乎是看出来了白毅的心情，一旁的那少妇委员宽慰道：“小兄弟，你先别着急，只要你去了，龙国愿意赠予你五张以上的 S 级技能觉醒卷轴。如果你收获颇丰，甚至还能获得多次提升技能品阶的机会。”一听到这里，白毅瞬间精神了。什么？五张 S 级技能觉醒卷轴，还有多次提升技能品阶的机会？五张 S 级的技能卷轴，也就意味着无数的人刷 BOSS。盼望着那可怜到不行的暴绿，这东西白毅不是没报过，但那完全是运气好，完完全全的可遇不可求，并且那是紫色品质的技能卷轴，觉醒 B 级技能概率为 68% a 级为 20% 而那紫色品质技能能觉醒 S 级的概率仅为可怜的 6% 而这少妇委员口中的 S 级卷轴，想也不用想，觉醒 S 级技能的概率一定是 60% 甚至 80% 以上，不然怎么敢叫做 S 级技能卷轴？想一想就能知道，这五张卷轴是多少人的血与汗爆出来的，动用的人力资源可想而知。而也就是这五张技能卷轴，更意味着五个全新的 S 级技能。要知道，虽然白衣他目前的技能全部都是最契合专职技能，但这些技能总共也没几个。现在他说什么？只要去了这个副本，并且能成功的回来，就能获得五个技能。稍加思索，不难想起，白衣不由得联想到了自己的第一个技能——召唤物置换，本就是一个还算是一般。不能说是多么强大，但也不能说是鸡肋的技能，在他这里却是摇身一变，变化成了简直堪称逆天的影子互换。若是将这进入副本的任务接下来，获得五张技能觉醒卷轴，这五个技能是否会变成完美契合自己的专职技能？要知道，但凡是他职业暗影君王的专职技能，那可就没有不是堪称完美的。咚，想着心中落地，白毅不由得思考起来，得失，潜意识的已然同意了这份差事。但转念一想，开出如此大的奖励，那这危险也是相对的吧？忽的，白毅眉头一皱，不由开口问道：“能告诉我为什么一定要去？不去不行吗？”这个问题简单而又朴素，简单到就像是鬼片中遇到鬼，为什么要崴脚？为什么要不听劝一样？不行，一定要去！要不是老夫无法进入，又怎么能让那群年轻人去这么危险的地方？方兴旺委员万分激动，神情有些抑制不住的气氛，最后。他捏紧的手又无力的垂下，与白毅对视一眼后，又坐回位置上。白毅吐出三字，再一次的问出了这个问题：“为什么？”听到这个问题，在场所有人，包括叶委员，都显得阴沉，开始闭口不谈。在良久的凝重后，那少妇委员轻咳一声，直接便是打破了在场的一片寂静。“嗨嗨，说就说了，我看这孩子应该是值得被托付这个事情的。”听闻这个决定，一旁的老者委员连忙开口：“不合适，休要再提。”简单说上一些消息便可。老者似乎觉得稍有不妥，又开口补充了一句。听后
叶委员有些惆怅，提到这个事情，在场所有人都很凝重。叶委员最终开口：“这副本涉及到终极的开启，里面藏着一把全世界都渴求的钥匙，多的就不说了。”转头，叶委员郑重的看向了白毅，道：“以你的聪慧，应该能猜得到。”白毅，白毅直接就一脸问号了：“不是，叶雨凡，叶大委员，你是不是高看咱了？”虽然他白毅不是什么笨人，但也不至于聪明到。光是听到“终极”两个字，就能脑补出几千字情报吧？话刚刚落下，方兴旺委员就接了上来，似乎有几分惭愧，包含其中。这副本位置在美地间海域的哈诺罗罗岛，我们龙国将其命名为檀香山，那里完全背离了副本的基本概念。这个地方竟然没有强制驱离的设定，也就是说，不管是进入副本24小时，亦或是48小时，还是72小时，都完全不会自动被排除出副本。听到这里，白毅脸上稍有些疑惑。那应该怎么出去？你们总不至于让我去一个只能进不能出的副本吧？当即，方兴旺委员神情稍显尴尬，随即开嗓道：“当然不会，联盟里一位职业奇门卜卦师用技能算过了，只要击杀檀香山副本的 BOSS， 就能带着钥匙出来。”白毅，既然能算的话，那 BOSS 多少级知道吗？方兴旺不清楚，那位刚算完出副本方法就吐血三两了。白毅，第68章广域静默号 S 2不是。连 boss 几级都不清楚，真的安全吗？不过想想，至今都无人出来，也不难想象 boss 是多少等级的存在了。能让30到40级的 SS 职业者回不来的，那副本 boss 至少也要是50甚至50以上的等级吧。不过好在，白衣越级杀 boss 不在少数，只要给他足够的时间，在副本里存暗影手下，别说50级了， 6 0级也杀给你看。沉默半晌，白衣总结了下现如今的所有信息：涉及、终极、开启，不能多说。包括叶委员在内，所有人都默默的点了点头。不去不行。众委员又默默的点了点头。只要击杀 BOSS 就能出来，但 BOSS 等级不知道。再次默默点头。只要出来，就给五张 S 级技能卷轴，还有那什么技能品阶提升机会。默默点头。呼，白亦深呼吸了一口气。好家伙，这怎么这么像黑心老板隔着给员工画大饼吗？不过好在，白亦有着绝对的信心，能随意从这什么劳什子副本中出来。这就相当于这活只要接了，不管自己干没干，都 100% 能捞到奖励。这种薅羊毛的事情，白毅绝对不会拒绝。最后，白毅再一次的问出一个问题：大致我已经清楚了，但我还有一个问题，为什么这么急？是啊，为什么这么急？要说他这么一个 S S S 级隐藏职业，不说前所未有吧，只能说世间极度罕有，绝对的宝贵。但是什么情况，逼迫的让龙国不得不让他去？白毅的价值。想必在座所有人比白毅自己都清楚这份珍贵的价值。如果白毅不出意外的话，又是一个寒夏联盟的盟主级别，这些委员怎么会想不清楚？这不是什么阴暗的扼杀白毅，而是为了一个更加不得不去做的事情，必须要让白毅躺上这一趟险。S S 级的职业者都做不了的事，这些委员相信，身为 S S S 级隐藏职业的白毅能做到。这是一份绝对的自信，何等的自信！自信到。让白毅都有些怀疑自己行不行的自信。回到这个问题上，为什么这么急？良久后，方兴旺委员缓缓开口：“美地间已经派遣了一位 S S S 级职业者，配合一位霓虹国的 S S 加级职业者，想要攻克哈诺洛洛岛副本，也就是檀香山副本。如果他们成功，整个龙国、整个世界都会被那一人所牵制。”提到这里，这七位委员都不由得沉默些许。那我呢？白毅提问。几位委员被吸引了注意力，不由得朝向白毅看去。那我成功了，就不会牵制整个世界。听到这个问题，叶委员不由笑了笑，直言道：“被自己人牵制又有何妨？”这个解释让白毅有些惊奇，他是没想到这个解释的。被自己牵制，被自己人牵制又有何妨？这个任务我接了。白毅点头，郑重的起身就要出门。看到这番景象的方兴旺委员愣神片刻，后又像是想起些什么，连忙叫住白毅道：“等等，等等，还有些情报没说。”白毅刚起身，又稳稳坐了回去。请说，摆了摆手，白毅耐心听着。方兴旺委员身后的模拟屏幕被放大，呈现的不再是龙国，而是世界各国。这一次最大的威胁便是 S S S 级的美地间职业者，而世界五大国其余几国，毛熊国、日不落国最近也参与了不少职业者进去。其中，毛熊国与我国交善，或许可以提供给予你一定的帮助。听到这里，白毅不由再起疑问：世界五大国。也是这个世界的常识之一，分别是目前蓝星第一国的龙国
，第二的美帝坚国，第三的毛熊国，第四的日不落国，还有第五的法兰西国。但这法兰西国为什么没参加？白毅的疑问很快被解答。身旁的叶委员遗憾地摇了摇头，补充说明道：“法兰西那边有些天灾，没工夫参与。什么天灾？地震、海啸？这应该难不倒职业者吧？不，远比想想的恐怖。没有波及到周边国家，已然是万幸。”叶委员出奇的感慨了两句，听到这里，白毅也不再提问。在方兴旺委员补充了一些情报后，这场会议便是告一段落。最晚到的是白毅，而最先走的也是白毅。在确认没有剩余情报获取后，白毅也是直接离开了这次的会议。与其一同离开的，自然是叶委员。在几分钟后，墙壁上的地图悄然消失，随之映射出一道人影。那道人影缓缓露出全脸，正是韩夏联盟的副盟主。副盟主同那少妇委员一般，看不出年龄，但却能看出他也同方兴旺委员，正是体力最为巅峰的壮年，其面容更是一脸的刚正不阿。但此刻他却露出了几分伤感，他的声音缓缓从周围墙壁传出：“哎，多好的孩子啊！要是回不来，可是龙国的一大旷古之憾。”方兴旺委员安慰了句：“副盟，相信他吧，他一定可以的。若是这孩子能出来，我那份技能生品机会一定要送给他，不止，还要举国欢庆。”但您刚刚为什么不出面讲两句呢？哎，是我做的决定，我无言面对这孩子，无言面对啊！韩夏联盟空港，不开之前那个飞行器吗？白毅看了下正填报信息的叶委员，问道：“不了，领航者二行，可没足够跨越 8,700 多海里的续航。”哦，这样吗？白毅不难联想到之前看的世界地图，檀香山副本在美地间的海域，而这片海域位于太平洋，离着霓虹还有很远的距离。而在这地图之中，遥远的距离十分广阔，就算再来两个龙国，也才能堪堪填下。在工作人员那里，叶委员填补了许多手续，就连以他的身份也申报了两层审核下来。数分钟后，一艘庞大的空舰向着这边行驶而来，光是大小就堪比一个纪念体育场的大小。只是看了眼，白毅就不自觉地使用出了探查。很快，一串信息传递而出：道具“广域静默号 S 2品质“金色家”。耐久度8 4 9 2 3反斜杠 84923， 护盾值，简介，即便只是总舰上的第二航空分舰，它也有着超乎想象的性能。第69章，什么叫秒速 3,000 米啊？看到这一艘稍微有些大到惊奇的飞舰，白毅倒是没有表现的太过夸张。虽然也是头一次见到，但什么大风大浪都见过了，这区区一艘飞舰倒也没显得太过夸张。正如叶委员所说的一般，他那艘领航者可飞不了堪堪两个龙国才能填下的距离。那可是八千七百多海里，完全就是一段漫长到无法想象的距离。要知道，唐僧师徒四人取经，那也才十万八千里，可也就这十万八千里，就不知道经历了多少磨难和坎坷。现如今，想要横跨大半个太平洋，别说是拿出一挺航空飞舰，就算把广域静默号本体开过来，白衣最多也就惊叹一下韩夏联盟的大手笔。开玩笑，堂堂龙国第一联盟，放在全世界上下都是数一数二的存在，不管是做出什么夸张的事情。都不至于让白毅太过夸张，可以说人性就是这样，一旦达到了心中的高度，那不管做出什么事情都不会太过惊讶。勇者屠杀恶龙，人们习以为常。屠杀恶龙后，勇者变成恶龙也是稍显平庸。只有伪娘勇者在斩杀恶龙时，抛弃傲娇公主，爱上福瑞恶龙这种桥段，或许才能让人们变得眼前一亮，颇显惊讶。走吧，叶委员提醒了下，随即便是走上前去。这艘在广域静默号上的分舰。虽然只是一艘分舰，但足够的逼格还是有的，有且十分充足。一道由智能系统控制的形体展开，二人缓缓站在其上，其中的智能系统启用下一程序，随即便是缓缓收起形体，让两人顺利的进入本体之中。欢迎登录飞舰，正在启用临时程序，请稍后。一道偏向女性的电子合成音响起，让白毅不由感叹二次元建筑师的恶趣味。究竟是谁让零零后参与总工程的？不过，还别说。还真别说，还真就有点意思。这飞舰竟然还有自己的虚拟智能系统，真的很神奇啊！不过，也仅仅是好奇一番而已。白毅倒也没有再去研究，毕竟这飞舰是广域静默号的分舰，也不是普通的飞船，还是有着极强的战斗力。这样的飞舰自然是不可小视。走吧，叶委员淡淡道。随即，他便是迈步走向了主舱室。白毅紧跟而去，在他们进入主舱室后，虚拟屏幕呈现。上面便是浮现出一行文字，请选择您的驾驶舱位置。看到这行文字，白毅微微沉吟片刻，随即选定了一个位置。
，选好座位舱了吗？叶委员声音传来。白毅回道：“好了。”叶委员点点头。我们的驾驶舱位置就在主舱室的左边。这艘飞舰的航速是每秒三千米，每秒三千米，这个速度几乎就是九倍音速。这还只是常规状态下的速度，这还真的是一个超级恐怖的数据。毕竟，这次的目的地就只有八千七百多海里。可现在，这艘飞舰的速度竟然是每秒三千米，这简直就是骇人听闻。这要是换做普通的飞机，这样的速度估计都得被甩出老远了。不过想想也正常，毕竟是一艘飞舰嘛。要是连这么一点航速都不能发挥，那他还怎么称得上飞舰呢？好，白毅点点头，也没有继续问。他知道，既然自己选择了这艘飞舰，那就肯定是没问题的。叶伟元点点头，随即转身朝着自己所在的位置走去。白毅也随之走去。在他们离开后，主舱室内。智能程序立刻将叶委员选择驾驶舱的位置给输送到主控制台内，接着主操作台立刻打开，一个巨大的投影便是出现。身份检测成功，叶雨凡，恭喜您获得临时驾驶权限。是否启动自动驾驶模式？广域静默号 S 2的智能程序再次询问道。叶委员轻点了下头，可以。好的，祝您本次航行愉快。智能程序的声音再次响起，接着那一个巨大的投影便是消失，只留下了一个光屏。以及那一排数据库的数据，供其观看。坐下吧，叶委员轻车熟路的指引着。嗯，白毅眉头舒展，很快坐下，不由仔细看着这艘分舰的内部构造。毕竟这可是一艘飞舰啊！虽然这个分舰只是航空母舰分布的一艘小型分舰，但在航母上也是很强势的存在啊！而且，就凭借刚刚那一艘飞舰的速度，就能碾压很多高级职业者的速度了。更何况，这航母还是一艘航母的分舰，而非本体。就在白毅还没完全熟悉的时候，叶委员就已经输入起了这次航行的主要信息：目的地太平洋，哈纳罗鲁岛，檀香山副本。是否确认？是否？叶委员果断的便是点击了确认。正在准备航线，目的地哈纳罗鲁岛，檀香山副本。所属位置太平洋。预计航程8990加海里。预计抵达时间一小时三十分。白毅眉头挑了挑，竟然还需要一个半小时。他还以为以这飞艇的速度。三五分钟就能到呢，不过这也能侧面看出来，横跨大半个太平洋究竟有多远。在确认了目的地后，整个飞艇便是缓缓启动了。虽然常态速度有秒三千米的恐怖速度，但这个时候还是如同龟速般的慢慢移动，倒不是需要起步的时间，而是让舰上的人适应一下这个逐渐增加的航空速度。就算职业者一个个早就是超凡体质，但一下加速到秒三千，不说头晕目眩、突发什么生理反应，至少难受肯定是会有的。在经过了几分钟的加速后，整个飞舰才开始进入了常规的航空速度，秒速三千米。周边的景色如同扭曲了一般，一个呈现着波纹般的画面。你可以挑一部电影，让智能系统播放。毕竟这段时间还是有些枯燥的。叶委员提醒了一句。哦，也对。白毅眉头挑了挑，随即，白毅呼唤了下飞舰上的智能系统，随便选了一部《环太平洋》，就看了起来。不得不说，就这航行在海洋上的现状。和这海上机甲战怪兽的电影还挺搭的。第七十章，开玩笑，插个飞雷神印记。一部电影看完，时间也差不多到了。若不是白毅看的时候，中途两倍速了一些无关紧要的剧情，否则还赶不上下件。从座位舱中可以清晰的看到下方那蔚蓝的海洋，甚至比白毅上次再副本《潮汐之灾》看到的还蓝。此处，便是太平洋的中心点，而在飞舰的不远处，正立着一处不大的活火,火山口。下方的土地并没有多么的荒芜，但也并没有什么森林繁茂的感觉。有熔岩，但不多；有杂草、树林，但也不多。可以说，算是一方土地的特殊生态了。只是没太多生物就是了。准备一下，这就下舰了。叶委员提醒了句，白毅沉默的点了点头，随后便同时做好了准备。智能系统实时演算，为两人带来了极大的便利。检测到可着陆点，检测到已抵达目的地，是否启用登陆方案？是否？叶委员将自己的驾驶舱缓缓打开，同时在虚拟系统屏幕上按下了确认。下一刻，就像是电梯运载的那种下落感隐隐传来，但却是不太明显，直至彻底降落，白毅也没有太过强烈的既视感。有那么一种错觉，就好像自己不是身处正在降落的飞舰上，而是坐在商场的自动扶梯下行一般，没什么轰轰烈烈，而是化繁为简的平淡。行梯再次打开，迎面的是一股稍显灼热的气息。没办法。毕竟不远处就是一处火山，不知构成的灰尘洋溢在空气中，让呼吸都稍微有些不那么顺畅。但即使有些有害，有毒成分。
，也对现如今人均超凡躯体的职业者造不成一丝一毫的威胁。前方，就是此次前往的副本——哈纳洛洛岛檀香山副本。叶委员就在飞剑内，准备目送着白毅离开。但白毅就这么站在那里，一丝都没有要走入副本内的打算。怎么了？食物忘记准备了吗？叶委员询问了一句。白毅转身，轻摇了摇头。看到这里，叶委员倒也没再次催促些什么，心中有几分疑虑。叶委员知道。迄今为止，所有的职业者进入这个副本内都没有回来的那天，也不知是至今还留在副本里，又或是已经魂归天葬了。而这一方面，正是白毅所想的。即便他觉醒了 S S S 及隐藏职业，但白毅也从未觉得自己就是天选之人，任何困难都能一往无前，随意解决。万一呢？万一他也进去就出不来了呢？他也像是先前进入的159名前辈一样回不来了呢？所以，白毅忽的灵光一闪。想起了自己那些堪称逆天的专职技能，他有些自信的回过头，看向叶委员，底气十足的道：“只要我回来，就有五张打底的 S 级技能卷轴，还有什么技能品阶提升机会，对吧？”看到白毅坚毅的眼神，叶委员都有些动容。这小子怎么忽然看上去这么自信？叶委员没多说什么，只是淡定了点了点头：“嗯，是的。”叶委员再次确认了这件事，并承诺道：“这是韩夏联盟及国家承诺的，绝不会食言。”听到这里，白毅脸上的自信依旧没有削减，哪怕半分。那我就放心了。白毅故作轻松的长松一口气。就在叶委员也不知作何回答，打算依旧秉持自己性格，选择沉默之时，就看到白毅缓缓伸出了手。随即，就看到白毅口唇轻启：“出来几个。”叶委员，叶委员看到这番景象，那是多少有些疑惑了，完全不清楚白毅是打算干什么。但很快，他就心中有了些许的猜测。就只见。逆着太阳，白翼前方身下的影子忽地开始扭曲变形，就好像产生幻觉了一般。几股浓郁到完全漆黑的暗影，缓缓以规则的形体从白翼的影子位置钻了出来。叶委员，看到这里，叶委员也明白了，这应该是白翼自己的专职技能。大部分的职业都能从名字看出一丝端倪，就如同白翼这个名为“暗影君王”的职业，让叶委员直视此番景象的时候，一下子便猜出了些什么。这是在操控自己的影子。很快，几只暗影手下便是彻底从白翼影子中钻出，准确来说，是从位于白翼影子中的异次元黑影王国中出现。这名为黑影王国的异次元，遍布于每一处影子下，但可惜唯一的缺点便是入口和出口暂时仅能是同一个。也就是说，如果暗影手下钻入树木下的影子，那想出来就只能从树木的影子再钻出来。不过好在，白翼将现如今黑影王国的出入口都定在了自己的影子之中，随取随用。现在。陆续走出几只暗影，那家几只暗影海灵，零零散散，估摸二十名左右。看着这有些初显规模的小型军队，叶委员眉头微微皱了皱，他摸不清楚白翼是在干什么，但白翼自己倒是清楚，他是在放飞雷神印记啊！啊呸，是在让这些暗影手下遍布这片小岛周边的海域，方便随时都能用他那最近觉醒的逆天神技影子互换来逃出副本。你这是？我清楚了，应该是和召唤物置换的技能吧？可惜的是。这种办法行不通，曾经也有人实验过，但完全无法与副本外的召唤物联系。毕竟副本内与副本外完全就是两个世界。叶委员思索一番，发天荒般的为白毅介绍了很长的一段。听到这里，白毅只是笑了笑，没说什么，转身便是走向了副本入口。看着白毅的背影，叶委员思索片刻，最终还是出了声：“出来的话，用身份黑卡联系我。如果能出来的话。”最后这半句，叶委员低声呢喃。并没有大声说出口，白毅没有回头，只是擅自挥了挥手，便是看向了副本。这一道幽蓝色漩涡与常态的副本有些显得大不相同，周围也没有官方的建筑，只是简单的树立起来了两段岩石壁垒，将副本入口缓缓包裹。第七十一章，副本中的怪诞怪物。此刻，白毅缓缓步入其中，接触幽蓝色漩涡的一瞬间，便是消失不见，没有副本进入的提醒，体内的职业者系统更是没有一丝动静。就这样。突如其来的，就这样直接进入副本，连一丝一毫的反应时间都没有。眨眼之间，周围世界已然天翻地覆，一眼便是知晓了自己已然进入副本。白毅看着眼前的景色，不由感觉有些平平无奇，有些类似乡镇之间的氛围在周边环绕。白毅身处一片树林之中，树木不算很高，最高的也就大概只有不到四五米。抬眼一瞧，现如今已然是临近黄昏的时间，光线有些昏暗下来，晚霞的一抹光景。倒是让这周边平平无奇的风景增添几分醉意。出来，白毅挥了挥手
，身下的影子瞬间变化，本命影子脱离本体，实体化而出。紧接着，一些影子便是直接从中出现，但数量并不是很多。现如今还不清楚是个什么情况，还不至于动用全部的暗影手下。现在的暗影手下基本都是几员大将，本命影子、忍者、黑巴尔顿、零散几个暗影元素，暗影亦变豺狼人，重金不重多。如果全照出来的话，几百数量的队伍太过夸张了些。在还没有摸清楚这副本的底细前，白毅还不打算这么做。你们几个去搜索一下附近。白毅指挥了下，随即那几只暗影元素，暗影一变豺狼人，便是开始了行动，纷纷四散开来，化整为零。这些暗影手下全部都从各方向前进，只有那几个最关键的暗影手下保障白毅的安全。不过倒也并不是太过重要，毕竟白毅的几个逆天技能都摆在这，光是一个影子互换，就足以让他在瞬间脱离这片区域，甚至有需要的话，直接脱离整个副本都行。不过暂时来说，白毅还真就不打算直接脱离这个副本。这里还是一知半解，万一和副本外的暗影手下互换位置，和外面还没离开的叶伟元撞上，那可就尴尬了。叶伟元，你出来了！白毅无他，唯影子互换耳。想想那个场面，白毅就感觉脚下瞬间多出了一套三室一厅一卫。别问，问就是脚趾头尴尬的扣出来的。现如今，白毅在这副本中漫步着，这个副本就现如今看起来，简直就像是没什么异样。正常的不能再正常，完全不像是其他副本。就算白翼进入的第一个副本钢铁丛林，那泥土地面之下还隐藏着一片厚厚的金属地板呢。更不用说接下来的几个副本，不是石头本身就是怪，就是豺狼人一个个蜂拥而至。但不管怎么说，这些副本表面上似乎还真就挺正常。看到这里，白翼能感受着时间在流逝，天上的夜色在不断变浓。看来马上就要进入夜晚了。而经过了这么长的时间，那些派出去的暗影手下。竟然一点消息都没传回来，倒不是说完全失去了联系。暗影手下们和白翼的联系是一种不可分割的关系，除非特殊情况，否则都是能互相传递到信息的。可是，现如今那些派出去的几十暗影手下，竟然一丝的怪物信息都没收获到，总不能这个副本压根没怪吧？想了想，白翼自己都感到好笑的摇了摇头，不应该。就算这个副本已经失去没有排斥时间的这一特点，但也不可能没有怪物。先前韩夏联盟的人已经算过，只要击杀这副本的 BOSS 就能出去，而这个前提就绝对是有 BOSS 的。若是没有 BOSS， 那还怎么杀他？总不能创造一个 BOSS 然后再杀吧？那不是开玩笑吗？时间缓缓流逝，即便已经临近夜晚，但派出去的暗影手下却依旧是没有任何消息传回。这也就说明，四面八方这么远的距离，竟然一个怪都没有。奇怪，很奇怪，十分之中有九分的奇怪。白毅皱着眉头。却也并没有想出什么情况，最终就只能得出两个结论：要么这个副本内的怪物还没找到，要么就是还没到触发怪物出现的机制。只好用这两种解释，其余暂无他法。接下来，白毅算是接受了这一奇怪的设定，直接建起营地，开始准备在这里稍作休息。安营扎寨，这周围的树林直接便是被黑巴尔顿等暗影手下清理了出来，篝火也不难建立。毕竟如同打火机这种生存物资，白毅先前也是采购了些许，同一时间购买的。还有一些食物，谁等资源？职业者的储物背包是个很神奇的东西，不管放进去什么东西，拿出来都是一样一样的。热饭放进去，拿出来就绝对不会凉。就这样，白毅在这里拿出了一些野营的物件，这还是他头一次用上这些东西。之前进入副本的时候，都是与蓝星的时间同步，早上进去，再晚的话，晚上之前也就出来了。可这次居然不同，这个副本的时间竟然有些偏差。吃着餐食，白毅仰望了下彻底黑下来的天空。周围的暗影手下就这样看着，他们不用吃东西，自然便是如此。时间悄然加速，终于，周边的暗影手下发现了敌人。透过一只暗影一变豺狼人的眼睛来看，那是数只长得更加异变的怪物，比之这群暗影来的更加怪异。那是一只只类似侏儒般高矮，浑身像是由紫色软泥构筑，外表还粘贴着灰黑色灰尘外壳的怪物。白翼没有亲眼看到，所以无法使用探查。但就周边远处暗影手下交手来看，这群怪物的实力似乎并没有太强，只是刚一交手，这些有些怪诞的怪物便是落入了下风。暗影异变、豺狼人各种各样的技能释放了出去，直接就将几只紫泥怪打了个残血。这些怪物似乎并没用逃跑的概念，直接便是死战到底。所以没用多长时间，这些怪物便是被彻底击溃。此时，职业者系统的提示传来：第72章，终极的秘密是我能猜的。击杀怪物，弱小衰落。经验加八 W 七七六零，击杀怪物，弱小衰落。经验加八 W 七七六零。
击杀怪物，弱小衰落，经验加，掉落物待拾取，衰落之核心 X 5这些异形怪物叫衰落吗？倒是有些新奇。白翼呢喃一句，但这些倒是并不能让白翼太过在意。见到新的怪物，简直就像是走了正常的流程一样，没什么好惊讶的。不过，这些怪物长得奇形怪状，居然还只能在夜晚中出现，这一点倒是有些特殊，不像是其他怪物。不管白天黑夜都能自由行动，若是考虑到这一特性，倒是会极大的影响白翼刷取怪物的经验、凋落物等事宜。想罢，白翼吩咐几个暗影手下将篝火拾起。这个晚上，不睡了。既然这怪物只能晚上出现，那当然也要在晚上狩猎。在这里刷经验不是白翼的本意，白翼当然没有忘记自己的核心目的。杀 BOSS， 拿钥匙，这是那群委员下达的主要任务，白翼也是听进去了的。不过。让白翼在意的一点，便是这钥匙又是何物？仔细想想，在那之前，叶委员还提到过什么终极的开启，还说以他的聪慧不难猜到。他猜个香蕉棒棒锤，这是正常人能直接联想出来的，以为这是名侦探小学生推理《盗墓笔记》呢。神 T M 光靠两个字就能推断出来，但越是想着，白翼就陷得越深，思考的也就越多。随手下令，齐城上了黑巴尔顿，周边暗影手下们举着的火把足够照亮四周。一些衰落的尸体也被捡了回来，正在途中。这个时候，白翼依旧自顾自地想着叶委员口中的终极。既然叶委员都这么说了，那我说不准还真能猜到。嗨，就当打发时间了。白翼骑暗影背，自顾自地打趣了一句：“既然是叫做终极，那肯定是有关极限的事。那群委员这么在乎，那就一定是关乎到自身，甚至整个寒夏，不，整个职业者群体的。有什么是东西，能将其全部串联在一起？”白翼挠了挠头。边吩咐暗影手下们行动，边思索着。忽的，白一茶看起了自己的面板，毕竟自己也是职业者中的一员。玩家：白翼，等级三十六级，幺七六 W 反斜杠二八零 W。等等，等级，职业者等级是有上限的。白翼脑海中突如其来的一个灵感，让他有些恍然。虽然只是一个一闪而过的念头，但越想就越是合理。既然有等级这么一个设定，那这东西就可能是有上限的。这么说的话，这终极的开启就是打破等级限制的关键。终极是个副本，还是什么突破权限什么的。而开启终极的必须前提就是拿到所谓的钥匙。仔细一推敲，白翼自己都有些惊讶了。虽然只是随便猜猜，当打发时间的乐子罢了，但怎么越想越合理呢？总不能真给他猜中了吧？是这样吗？哈，这算不算我自己纯脑补的？白翼嘴角抽了抽，这东西虽然只是自己脑补，一想的。但总感觉自己仿佛真的触摸到所谓的真相的。这个时候，白衣再一次的想起了叶委员那一句：“以他的聪慧，不难猜到。”所以现在还真就让他猜中了。摇了摇头，白衣觉得这些事情太过离奇。就算他真的猜中了，那也是未来要面对的事，不是现在四十级都不到的。他需要细想的。这种烦恼，起码要等自己满级再承担吧。想着，那几只衰落的尸体也已经被运送了过来。本来就有些畸形的异变躯体，在死亡之后变得更是不堪。本来灰黑外壳包裹的身躯，在其死亡后就如同失去生命活力的海蜇一般，软烂不堪，并且随着伤口流淌出去的是那一滴又一滴的紫色泥浆。火把照耀了一大片范围，甚至能清晰的看见那几只暗影异变豺狼人的身后流淌了一路的紫色泥浆痕迹，画面稍显诡异。不过这些事情，白翼倒也不是太过在乎。他现在排在最优先的是。当然是将这新怪物提取出暗影手下，一遍流程清澈梳理，简直熟悉到不能再过熟悉。专职技能影子提取，发动。随着一声站起来，那被暗影一变豺狼人捧着的尸体发生了动静。由于是黑夜，其尸体的影子与夜色稍显融合，但由于火把的光照，倒也从几个角度映射出几道不同的影子。这些影子摇曳着，从某一个瞬间化作点点黑影，浮起到了地面之上。就像是瞬间从土地之中被拔起来一样，十分突兀。下一刻，六只暗影衰落，悄然诞生。白翼首当其冲的便是查看起了这些新手下的数据：怪物、暗影衰落、弱小、等级四十一级、血量九二三零零反斜杠九二三零零、综合攻击力两千一百、状态特殊增幅 buff、君王领域、技能无。白翼一愣，这数据低的可以啊，还有这技能。竟然显示的是无，白翼提取了这么多的暗影手下，没有技能的倒是少之又少。即便是第一个面对的怪物是铁鼠
，好歹也有一个可以啃食金属的技能。但这弱小的衰落竟然没有。好一会儿，白毅才终于接受了这个事实。只能说，这怪物没愧对他的名字啊，还真就是弱小，不仅数据很低，就连技能都没有。挥了挥手，白毅示意这些暗影衰落四散而开，去寻找更多的怪物。就算再怎么弱小，成为暗影手下后被追加的君王领域 buff。也能使其摇身一变成为一打三的存在了。面对表面上的同族，这些暗影衰落可不会下手轻一些。相反的，能够预料到的绝对是一场爆杀。不过就暂时为止，这些暗影衰落的主要作用还是以体型优势快速穿梭在树林里，探索敌人的动向。果不其然，有了表面同族的这一身份，怪都好找了很多。只是片刻，就又发现了一群。只不过，这些衰落似乎有些不大一样。第七十三章。乌拉，竟真主安拉！这些衰落体型臃肿，行动迟缓，完全与那些孩童般高矮的衰落大不一样。这些怪物显然是不同的，就像是石怪之间也有蓝河、白河、紫河的区别一般。不过，这些区别在白毅眼中，无非就是早死晚死之类比罢了。就只见白毅随意伸手一挥，足够碾压这些衰落的暗影们，便是群潮出动，一只又一只的暗影从影子身上涌出。虽然还不是全部的暗影手下。但也是完全足够使用了。近百只的暗影元素，暗影那家纷纷涌出。以他们的体型来说，即便是小型森林，也依旧是能自行穿梭，不像是黑巴尔顿这种体型庞大的，若是遇到树林茂密的地形，还要将其一手破坏才方便前进。简直就像是一个人行走在未熟的玉米田中一般。虽然能走，但是很烦躁，时不时就要掰断几株玉米杆来释放压力。那些体型小巧的暗影手下们被派了出去，迅速将那群刚刚发现的高大臃肿衰落击杀。白毅眼前浮现提示：击杀怪物，肥胖衰落，经验加1 1 W 5 9 6 0击杀怪物，肥胖衰落，经验加1 1 W 5 9 6 0击杀怪物，肥胖衰落，经验加,肥胖衰落经验加掉落物待拾取，衰落之核心 X 1 1这些尸体与掉落物同样的被递交到了白毅这边，往返运送这些资源，并不需要太多的暗影手下，仅仅需要零散几名就可以。不多时，这些东西便是被送到了白毅的眼前。那些生前鼓鼓囊囊的畸形躯体，死亡后却如同缩水了一般，小的可以，就如同放了水的水球似的。看着这些衰落尸体，白毅没有丝毫犹豫，直接便是发动了影子提取。下一刻，那些尸体下的影子瞬间化为实质，缓缓从平面之中脱离。只不过稍有不同的是，这些暗影衰落却是明显是要大上些许，可以说是大上了不止一两圈。那群矮小的衰落就只有不足一米，而这些衰落却是一米五左右。虽然依旧不算很高大，但却能够完全区分开来。怪物、暗影衰落、肥胖，等级41级，血量1 2 W 1 0 4 9反斜杠1 2 W 1 0 4 9综合攻击力 3,100 状态特殊增幅 Buff， 君王领域，技能 C 级冲撞，又是稍显得有些低的数据，但好歹多了一个名为冲撞的 C 级技能。这群稍微高大的衰落，大约有个十数之多。白毅挥了挥手。命其继续寻找这个副本内的怪物，他有预感，只要继续找下去，就绝对会有这个副本内 BOSS 的线索，甚至直接找到 BOSS。不过，这也只是想想。若是真的这么容易，那先前龙国百来职业者岂不是早就出去了？瞥了眼这些衰落尸体遗留下的掉落物，白毅派了忍者过去整理。与以往直截了当的掉落不同，这些东西埋藏在衰落的尸体中央，往往将其拿出时还会沾上满手紫色泥水。小的衰落是一只一个掉落物，也就是。衰落之核心，那些大些的，有些尸体中有两个，有些则是三个。白毅并不清楚这些东西有什么用，但也总归是收着了。无他，掉落物不捡的话，他会难受，就像是掉在地上的钱一样，不捡总归有些不对劲。这一夜之间，整个副本内的衰落死伤足有几百的数量。同一时间，白毅也是同样扩充了几百的暗影衰落经验，掉落物也收了不少。经过职业者系统的统计，白毅有了一个清晰了当的合计。弱小的暗影衰落有79个之多，而肥胖的暗影衰落则是有285名，已经算是不小的规模了。在这期间，暗影那家暗影元素倒是受伤了不少，不过经过轮番上场，并进入黑影王国恢复，倒是没有死伤的情况。也就是说，白毅这近乎一晚的时间，几乎是白嫖了一支小型的暗影军团。此时此刻，距离黎明还有一段时间，整个天空都变得明亮了些许，但就只明亮了一些，并不多。也就只是恰好能让普通人睁眼瞧见远处的程度罢了。白毅估计，此时的副本内的天空差不多像是冬天清晨四点左右的时间。忽的，数名暗影衰落传来讯息
。白毅接过其传来的信息，直接眼神便是变了变。他们竟然发现了一群正在背负受敌的职业者——扼杀小队，由三名近战、一名肉盾、一法师、一奶妈、两远程的成员组建而成，人均 A 加级以上的职业前置。但即便是如此，他们却也是稍有不敌。而他们的敌人正是那一群又一群的衰落。此处。一道稍有些地形凸起的小山上，四面是用树木建立起来的简易木墙，南北两面还有让远程职业者能够方便操作的瞭望塔。但即便是如此易守难攻的场地，东方的木墙却也是彻底被破坏，一个大大的缺口显得如此空洞。这如此巨大的空缺映照在扼杀小队的眼前，让他们的信心成倍降低。正是因为那从东面缺口处不断袭来的怪物衰落，一只、五只、十只。这还只是从缺口刚刚冲进来的，整个小山之下尽是被衰落包围。只要是随意一扫，不难看出这场地围攻的衰落没有一千，也有五百了。只是那紧凑一起的怪物头颅，都让人有些头皮发麻。此处，一股地道的毛熊国语飙了出来：“干他娘的，怎么打都打不完！”这些畜生越来越多了。那是一个毛熊国男人，身形并不高大，但却竖立起一块大门高的盾牌，坚毅的挡在最前面。一个个的都没完了吗？队伍中的远程女职业者咒骂一句：“该死，我们就不应该接这任务！真以为咱们是天眷者吗？算了，死前来口福特家，敬真主安啦！乌拉，敬真主安啦！”这些毛熊国的职业者自知可能撑不过去，便将仅存的烈酒狠狠灌下，想以此稍加麻痹自己。但也就是这最后的狂欢之下，那个远处职业者忽然揉了揉眼睛，一脸不可置信的看着远方，错愕的喊道：“那是什么？是我喝多了吗？”而顺着他的目光，所有队伍中的人齐齐看到。第74章：光落见生死。我看花了眼吗？贝内特，你买的难不成是假酒？一个手持伏特加、一脸络腮胡的近战糙汉喊着。顺着他的目光，所有队员都一脸的不可置信。只因为那不远处的小山森林处，竟然升起了一道不数道高大的身影。他们有大有小，但即便只是最小的那个，也是和树木齐平的存在。有的身形如同巨人般高大。有的浑身像是拼凑出来的一样，堪称异变艺术品；有的浑身棱角分明，就像是石块一般有棱有角。但他们都无一例外的有着一个特征，那便是全部都由黑影构筑而成。那一道道漆黑的庞大身影，简直让这几人怀疑自己喝多了。在毛熊国的职业者庆祝自己最后的生命之时，就只有其中一名奶妈职业的青年并未饮酒。他不想生命的最后一刻是醉醺醺的样子，也正因如此，只有他看得最为清楚。他挥手推开些许遮挡眼帘的卷毛头发，一脸震惊地看向那个方向，口中颤抖地说道：“兄弟们，我说真的，那是确实存在的，你们没看错。”天啊，怎么会这样？看着远处那几道高大的黑影，这几个职业者心中已经悄然之间暗淡，如同熄灭的炭火一般。这群没完没了的怪物，衰落还不算完，现在又来几只看上去就无法战胜的黑影巨怪。但事实却不是他们想的那样，就只见。随着暗影巨人踏步前进，周边树木纷纷被碾压的倒下。自从白翼的专职技能“黑影王国”升级后，便是附带了栖居其中实力增强的超强效果。暗影巨人作为稍早一批加入暗影手下的成员，实力相比新的成员来说，并没有那么强悍，甚至可以说，除了体型以外，基本拿不出手。但作为 BOSS 级的暗影手下，他在黑影王国期间获得了大量的实力提升。这不，一脚踩下，直接便是碾死了一大片的衰落。身边的暗影子和石怪纷纷开路，一支由庞大黑影组成的小队伍迅速入场。紧接着，暗影那家王黑巴尔顿迅速切入战场，疯狂杀戮起来。影子、忍者、暗影异变豺狼人等敏捷系的存在，迅速便是杀入这团团包围的衰落怪物群之中，不消片刻便将空缺洞口周遭的衰落连连击杀。其后，那大片的衰落依旧在进攻着，就如同完全没有头脑的丧尸一般，一心只知道进攻。但即便如此，这一大批的衰落，在暗影大军的火速切入后，也变得毫无章法。本就散乱的衰落队伍，直接被杀了个人仰马翻。一时之间，死亡的衰落不计其数，每时每刻都有衰落变成被戳破的水球。看着这一幕，这支队伍名扼杀小队的职业者团队，直接就是八脸懵逼。这都什么情况？新出来的怪物没攻击他们，反而击杀起来了围攻他们的衰落。娜塔莎·罗曼诺夫斯基是这支职业者的小队成员，同时担任队长一职。他是个近战职业者，职业是 S 级前置的利刃舞者。本以为今天要交代在这里了，却没想到这群新出现的怪物没有攻向他们，反而像是有意的在帮助他们。乌拉
，顺势清剿。去帮忙！娜塔莎高喊一句，手中的弯刃挥舞一圈，直接冲出他们耗时两个半月搭建的营地。有了队长娜塔莎的带头，其余队员也壮起了胆子。这其中，福特家的功劳也是有的。就只见这些职业者迅速加入战场，虽然没有暗影大军的碾压之势，但也能有条不紊的清理些许衰落。刷，轰！搭配着队内远程攻击，娜塔莎轮番攻击之下，快速解决了一只衰落。就在这时，一只人形的漆黑色身影来到其身前。不是本命影子，还能是谁？娜塔莎本能的拿起弯刃，做好了战斗的准备，却不曾想，那漆黑人影随意的挥了挥手，娜塔莎竟然感觉出了几分的嫌弃，就好像在说：“别抢劳资经验，该干嘛干嘛一样。”娜塔莎瞬间惊了，直接便是一脸的不可置信，僵在原地无话可说。竟然被对方嫌弃，帮倒忙了。看到这一幕，其余七名队员一个个四目相对，一时之间不知道该不该笑出声。不不，哈哈哈哈哈哈哈！一个队员率先没有忍住，直接开笑。有了第一人带头，剩下几个经过专业训练的队员，最终也因为太好笑而笑出了声。一个个都喝假酒了是吧？笑什么笑？娜塔莎羞愤地转过身，命令起了这些队员。不，哈哈哈。但很明显，即便他是队长，也无法强制压下队员们的情绪。与此同时，这围攻山上八人队伍的三百余只衰落，也被打成了七零八落。光是彻底击杀的，就有至少六成之多。其余的，不是在被杀，就是在被杀的路上。也是在这个时候，太阳彻底升起，一抹有些不那样耀眼的阳光映照大地。本是很正常的一件事，但在照射向这群名为衰落的怪物身上时，却是产生了截然不同的效果。就见。无论是肥胖衰落也好，矮小的衰落也罢，但凡是被阳光直接照射到的，纷纷就像是被击杀一般，直接如同泄了水的水球，直接瘫倒原地，再起不能。一时之间，这些没有被击杀的衰落，一个个都如同自焚一样彻底死亡。第75章：找寻衰落的出生之地。凡是被光线照射到的衰落，通通陷入了死亡的状态。尽管刚刚升起的太阳并不耀眼，但照射在这些衰落身上之后。简直就像是瞬间秒杀的超常规武器似的，照一个死一个。而这阳光还是大片的播撒，所以就导致没用多长时间，小山上仅存的这些衰落，完完全全的群体死亡了。看到这一幕，扼杀小队倒是没有太过惊奇，就像是见过了不知道多少回一样。但这些景象被暗影手下们看到后，再将信息传递给远方的白翼，倒是让白翼激起了不少想法。远处，白翼身边守着几名暗影手下，正接收着传递回的信息。得知见到初日朝阳，那些衰落一个个都死伤殆尽后，不由多想了些。这些怪物见不了光，这不妥妥的见光死吗？白翼啧啧称奇，他还是头一次遇到弱点如此明显的怪物，只要见到太阳光就直接死亡。不得不说，这个弱点简直可以说是比之致命还强上些许。不过，好在白翼新招收的这批暗影衰落完全没有这个弱点，凡是被提取影子成为暗影手下的，本体的优点能提取出来。甚至还能优化上几分，但那些没用的缺点是一丝一毫都不会附加过来啊！白毅只想说一个字：强。在看到远处战场收场的时候，白毅也吩咐了远处的暗影手下们回来。对于接触这个副本内的职业者，白毅倒是没什么兴趣，本来就只是想顺手救一下，没想其他。如果晚些发现的话，白毅倒也不建议多出一支人形的暗影手下队伍。先前就听那些个委员提过了，毛雄国与龙国交善，在副本里遇到的话。说不定对方能给予些许的帮助，但这回帮助倒是没有，反而是白毅帮助了对方，就当是给两国一个面子了。扼杀小队这边，看着缓缓照射到大地上的初阳，他们仿佛再一次见到了生的希望。太阳升起了，娜塔莎遮了下眼睛，看着远处喃喃自语道：“感慨着，又活过了一天后，整支队伍又开始交流起来。天，那群黑影怪物是从哪里出来的？我总觉得他们是抱有善意的，希望那不是错觉。”罗蒙。那不是错觉，他们有恶意的话，早就把咱们杀了。该死，到底什么时候才能从这个恶心的副本出去？我真是受过这些一到晚上就没完没了的怪物了。我们会出去的，会的。等我出去之后，一定要和我的好兄弟说，我喜欢他的二姑妈很久了。几人闲散的言语落下，有埋怨，也有欢乐，更多的是战友之间开的玩笑。娜塔莎回首，严肃的向众人说着：“这次是运气好，别大意。”听到这话，几人不由得笑了笑，没说什么。在白翼等人抵达这个副本之前，这些人就已经早早抵达了。最开始的怪物虽然又弱，数量又少，但那几个夜晚也是最难熬的，毕竟一切基本都是未知。在后来几个月
，袭击他们的怪物开始变得数量繁多，但好歹也有一些不堪一击的，倒也能勉强存活下来。不知什么缘故，这里的怪物虽然都是同一种名为衰弱的怪物，但形态却是千奇百怪。最常见的就是侏儒般的衰落怪物，死亡后会留有一地粘稠且恶心的紫色泥水。其余的衰落，倒也是有些变化，多种形态简直令人发指。不过好在，这群职业者今晚并没有遇到特殊的怪物衰落。否则，说不准早在暗影军团来前就已团灭了。不过，虽然暂时性的避免了团灭的危险，但娜塔莎还是十分忧虑的。她可不认为这是因为自己这些人的实力增强了，而是因为怪物的情况愈发骇人。如果说之前这个副本中那些怪物都是无脑且弱小的，任凭玩家杀戮的话，那现在这些怪物便是群嘲出动，摆明了就是想要团灭他们这支队伍。队长，你别担心了，这里毕竟只是副本，一定能出去的。再说了。这些个怪物又没有脑子，只要咱们继续探索下去，肯定可以平安离开的。”一位男性职业者劝解道。嗯，娜塔莎沉默了一会儿，随即重新露出微笑。不论怎样，现在已经过去几个月了。这段时间以来，他们可算是度过了一段艰辛又充实的日子。这次来这个副本，本就是为了寻找一个被命名为钥匙的关键存在，但现在娜塔莎也不奢求什么任务奖励了，只要能活着回去，便是最好的结局了。而与此同时，在这一支暗影军团撤走后，却并没有留有任何东西，尸体没有，掉落物也没有，完完全全的就是蝗虫过境，三光不留。而这些个资源全部都堆放到了白蚁的眼前。中途击杀耗费了些许时间，不过倒也没有超过目前一阶影子提取的限定时间， 6 0分钟，绰绰有余。如果超过了这些时间，那恐怕就真的无法提取出暗影手下了。没有耽误时间，白蚁看着这些摆放整齐、快堆成小山的衰落尸体。直接便是发动了专职技能影子提取，下一刻，放入那些影子化为实质，一个个暗流涌动，仿佛一个巨大的泥潭，在其中有无数生物想要脱离而出。很快，一个个全新的暗影手下纷纷爬出，在出现的瞬间，便是向白蚁表达着臣服，将其全部交托白蚁掌控。白蚁挥了挥手，一道无形的指令便是被下达，随即，这些新出现的暗影衰落便是展开了行动，探查怪物衰落。究竟是从何处出现？白蚁不会相信这些怪物是凭空冒出来的，总归是从一个地方出现的。而这些衰落出现的地方，或许就关乎到通关这个副本。找到这群衰落出生之地，就不难联想得到这副本内的种种，包括 BOSS、通关等事宜，一切或许都能够被串联起来。第76章：紫色粘液传送门。时间匆匆而逝，在数百暗影衰落的加持下，探索的速度大大加快。还真别说。这群衰落虽然属性拉胯，但速度还真就没多慢。加上这庞大的数量，整个副本探索起来没用多久时间，便是探索了一片又一片的区域。随着时间的推进，一道不同寻常的地形也被彻底探索了出来。得到消息的第一时间，白蚁便是让暗影巨人将自己托举于掌心，快速向着那个方向前进着。在这个副本之中，基本是以小型森林为主，高高矮矮的小山包倒也有一些，但总体来说大差不差。不过，在暗影衰落发现的那处位置，却是与这些地形全然不同。那是一道仿若无法彻底逾越的高大山峰群，光是最低的一块山崖，也颇有一副一眼望不到头的架势。而在这山峰之下，一处洞穴显得那么突兀，就好似在提醒着被别人发现一样。那洞穴大概八九米高，显得格外异常，只因为在这洞口四周布满了深紫色的粘液，直接就是粘连在洞口一圈，中心像是形成了那诡异的深渊巨口似的。光是看上一眼。就好像连灵魂都被人凝视了般，那包裹在洞口边缘的粘液，但凡多看两眼都不难看出和那些名为衰落的怪物有些关联。同样的深紫色，同样的粘稠，恶心。只不过作为个体的衰落，死后身躯流淌的紫色泥水显得像是被稀释了很多似的。这处山坳背阴更添了几分诡异。没等白蚁本身抵达，便是已然派遣了数十暗影衰落前往查看，其内部情况倒是很快传回。这洞穴外表很是诡异。先不说那粘连的紫色物质，就是那一幅造型都有些奇怪，但这洞穴内部却是显得有些普普通通。白一本猜想，内部别有洞天，或许栖居无数衰落，又或者一个衰落的母巢放置于此之类的。但很明显，事与愿违，这个诡异洞穴的内部什么也没有。是的，基本上除了越来越狭窄的通道，还有越发稀少的紫色粘液，其余和普通山洞基本没什么区别，就好似只是个空壳罢了。白蚁稍作沉思，却并未停止向其进发的计划。既然衰落都是晚上出现的，那这洞穴也是同样的道理，所以在白天显得很普通。
。白毅皱眉沉思着，想出了一个较为合理的解释，像是猜到了答案一般，白毅便是笃定了这个猜想。这一路上虽是消磨了一些时间，但距离夜晚还有大半天的时间。在这段时间里，白毅稍微补了个觉，虽然以现在的超凡身躯，就算几天不睡觉也不会有任何负担，但白毅总归还是休息了。倒是和身体本身无关，或许就只是单纯的精神上的懒。不过，即便白天并没有怪物来被杀戮，但白毅手下的这群暗影们却也还是缓步提升着实力，皆是归咎于五阶的专职技能——黑影王国。时间再度临近黄昏，这是白毅即将在哈诺洛洛岛檀香山副本度过的第二个夜晚。白毅身旁依旧是那几名熟悉的暗影手下：本命影子、黑巴尔顿、忍者、暗影巨人等。但是在其不远处。却是屹立着那一道宛如地狱入口的山洞，粘连的紫色粘液让白毅每每看到都感觉一阵奇怪。在阳光缓缓从这边土地减弱之时，那个山洞的洞口终于是有了反应。肉眼可见的，那些在被粘连的紫色粘液迅速合并起来，在这不规则的洞口处挂满了整个边缘。随即，这些紫色粘液开始散发暗淡的光，最开始并不显眼，甚至还不如夜空中萤火虫所散发的光芒。但随着时间推进，这些连成圈的紫色粘液所发出的光愈发明亮了起来，幽暗的紫色光芒映照在周遭，显得这一小片地区被加上了一个紫色滤镜似的。嗡，一阵不知名的嗡鸣响起，白毅听了个清清楚楚。在这阵嗡鸣响后，那片洞口悄然转变，那些幽暗的紫色光芒就像是同样粘连在一起似的，如同一张薄膜覆盖在了洞口表面。点点幽光传播而出，这个洞穴入口变成了一道门，一道巨型的传送门。不知是不是这个颜色的原因，白毅倒是想起了前世经常玩的开放沙盒游戏。想到这里，倒是心情格外平静。即便在这传送门开启之时，有数只衰落从中涌现，也是如此。呵，刚走出的衰落发现了落单的白毅，直接发出了侵略性的吼叫。虽然声音不大，但攻击性却是无法否认的。就在这时，轰！暗影巨人一脚踩下，直接就将这只弱小的衰落踩死。而紧跟其后涌现的衰落。看到这一幕，这才向着周遭看去，这才发现哪里是白毅单独一个人，这周遭漆黑一片，竟然都站满了暗影手下。轰！暗影巨人再度一脚踩下，直接踩死了一小片刚刚走出传送门、还处于懵逼状态的衰落。击杀怪物弱小衰落，经验加8 W 7 7 6 0杀怪物弱小衰落，经验加8 W 7 7 6 0击杀怪物弱小衰落，经验加。掉落物待拾取。衰落之核心 X 1 2恭喜等级升至37级，一连串的经验获取，加上先前击杀的衰落，在此时此刻恰好凑够了36月升37级的经验所需。白毅摆了摆手，示意周围的暗影手下接着碾死这些衰落，刷经验。在这时候，白毅直接打开自己的系统面板，查看了起来。玩家：白毅，职业：暗影君王，唯一性：等级37级， 6 2 0反斜杠3 0 5 W， 血量。1 1 W 7 4 0 0反斜杠1 1 W 7 4 0 0。基础攻击力 5,670 精神370装备：行者匕首、淬毒飞刺、爆伤苦无、古王短刺。暗影手下：本命影子、唯一、暗影之水、暗影那家 X 3 4暗影元素 X 2 1 2黑巴尔顿、暗影巨人、暗影豺狼人 X 1 3 7暗影衰落、弱小 X 3 9 6暗影衰落、肥胖 X 2 1 7技能：影子提取，一阶。黑影王国五阶，本命影子二阶，君王领域满阶，影子互换满阶。第七十七章，究竟是谁在爆兵？随意扫了一眼后，白毅发现三十七级升级所需的经验竟然要三百零五万，这个高额数字可比三十六级时多了大约三分之一。哎，等级越来越难升了。白毅叹息一句，但即便是这样调侃着，白毅也没忘记自己从一级跃升到现如今的三十七级，也只用了不到一周时间。但从现在可见的，以后的经验需求或许会越来越大，连他这么方便刷经验的职业都感到了一丝丝的压力，其余的职业者更是可想而知。真不知道那些委员是怎么打到那么高的等级的，靠时间一点点磨上去的吗？白蚁仰躺在一棵树木下，就这样感受着经验的不断到账。击杀怪物，弱小衰落，经验加8 W 7 7 6 0击杀怪物，肥胖衰落，经验加1 1 W 5 9 6 0击杀怪物，肥胖衰落。经验加1 1 W 5 9 6 0。击杀怪物，弱小衰落，经验加，掉落物待拾取，衰落之核心 X 2 3感受着经验不断的获取，白毅倒是稍有些悠闲，但即便如此，
他也没忘记自己来的目的，他可不是刷经验来了，自己身上可还是有重要任务的。所以，再躺一会儿。白毅躺着歇息，挥手之间便是下达了又是一道指令。随后，一些暗影异变豺狼人，暗影元素以及暗影衰落纷纷站了出来，接触了那道紫色粘液传送门。虽然还在有衰落不断出现，但这都阻碍不了暗影手下们服从命令的脚步。遇到新出现的衰落，直接就地击杀。于是。稍有些滑稽的场面便是出现了，在这一道没多宽的紫色传送门前，衰落一股脑的传送出来，而挤在传送门口的暗影手下们就像是挤地铁一样挤了过去，出来一个衰落就被杀掉，又出来一个再被杀掉，这些衰落涌出的速度显然跟不上这群暗影手下们斩杀的速度，就像是流水线一般精巧而迅捷。最终，第一个接触到传送门的暗影手下出现了，是一名暗影元素。他那类人形的身体一接触到这紫色的传送门，就好似穿过了一层薄膜似的，缓慢而坚定地穿了过去。先是一只手臂传来过去，紧接着半个身子，整个暗影全都没入其中。而透过那稍有些透明的传送门，便能看到这名暗影并未出现在对面。很显然，他是成功通过了传送，抵达了衰落产生的源头。不等传来回信，后方一大片的暗影手下们便是蜂拥而至。管传送门对面是啥，冲就完了。君王的命令是第一重要，其他都听不进去，完全可以不管不顾。看到这一幕，白毅并未下达终止的命令，他想知道这传送门的背后究竟是什么。与其他副本不一样的设定，惧怕阳光的怪物倒是有趣，就让我看看还有什么有意思的东西吧。白毅斜躺在树下，意念移动，向那些穿过了传送门的暗影手下们下令着。同一时间，传送门另外一侧，如洞穴内一模一样的构造，只是略微显得有些诡异。周围墙壁上自发性的产生着光芒，只不过是暗紫色的，看上去就十分的阴间。紫色的粘液满地都是，甚至还在不断的蠕动着。若是寻常人在此，恐怕都要掉上几个散值。这些暗影手下们刚一进入，周遭墙壁、地面上的紫色粘液就像是发了疯似的，开始疯狂蠕动了起来，比之刚才的速度更加的快，蠕动的简直如同一个小型马达似的。当即，左侧墙壁处大量紫色粘液汇聚，形成了一张类似洞口般的椭圆形。啪嗒，就像是土瓜子一样，一只半人高的圆壳就被从洞口中吐了出来。那圆壳滚了一圈，迅速形成四肢，猛地站起后，赫然是一只衰落。周遭类似这样的洞口不在少数，只是几个眨眼的时间，地面上就多出了十来只衰落。但这些都阻碍不了暗影手下们前进的步伐。只是几次攻击之下，这些衰落就如同麦克刀下的麦子，一茬又一茬的倒下。很快，这些洞口生产衰落的速度。渐渐的跟不上暗影手下们轻脚的速度。再看后面，一名又一名的暗影手下从传送门中走出，加入轻脚的行列。若是这些紫色粘液有智慧的话，一定会问出：究竟是我在爆兵，还是你在爆？但这个时候，这些暗影手下全然不顾其有没有智慧，直接像是土匪进城般豪横霸道。整个洞穴迅速被清剿着，又有源源不断般的暗影手下们进入其中。清剿到最后，整个洞穴都被探索完毕，也可以说。整个洞穴都被杀穿了，甚至到了此时此刻，墙壁上的紫色粘液都所剩无几，连个弱小的衰落都产不出来了。也是在这个时候，外界的传送门变得时隐时现，看上去十分的不稳定。白毅见此，直接便是让洞穴内的所有暗影手下全部都撤回来。要是他们被困在里面，那岂不是平白损失了百来名暗影手下？暗影手下们的速度奇快，执行命令的速度更加的快，只是命令下达的片刻功夫，便已然回到了白毅的身边。这番传送门背后的探索结果并没有让白毅满意，虽然击杀了不少衰落，但遗憾的是，在传送门后的洞穴内并没有发现什么特殊的存在，甚至整个传送门的山洞都被探索了个干净，也没发现什么。到了尽头，只是一面死路罢了。白毅眉头稍微皱起，但他却是并未沮丧些什么。这次没发现，不代表下一次、下下次也没有发现。只要一个个洞穴探查下去，他相信迟早能找到这个副本的 BOSS， 一定能。第七十八章。大魔王反派竟是我自己！忽的一个消息传递到白毅这边，又是在远处发现了职业者。只不过这回不是一支初具规模的队伍，而是只有两个罢了。虽然现在是黑夜，但凭借周围那些暗影衰落极具适应夜晚的视野，这两名职业者也被详细的看在眼中。一个金发碧眼，看上去像是美地间那边的；而另一个虽然看上去像是个亚洲人，但整体猥琐且阴暗的气息，第一眼的感觉就有些像是霓虹国的人。收到信息后，白毅不禁呢喃着：“难道是之前几位委员说的
，美帝间派来的攻克副本小队，仅有两人，但其中霓虹国的人是 S S 加级资质的职业者，美帝间那位更是 S S S 级资质的。虽说这不能直观的感受到其强度，但白毅迄今为止还没见过如此资质的。那些个已经不是同一级别的委员除外。紧接着，白毅便是收到一则系统提示：你的暗影手下，暗影衰落，弱小，已死亡；你的暗影手下，暗影衰落，肥胖，已死亡。你的暗影手下，暗影衰落，弱小。咦，白毅眼神一凝，敢杀我的手下！在周围监视的那群暗影衰落纷纷被清剿殆尽，但也在最后一刻传递回了信息。杭德罗路岛檀香山副本内，某处平原，那美帝监国的金发男子扶了扶长发，又是一道烈焰从口中喷薄而出，一片在树后隐藏的暗影衰落被烧死。紧接着，那金发男子闭上了嘴，瞳孔的颜色从亮金色转变为蓝色。喂。藤川健太，剩下那几只你去解决。”金发男子像是训狗一样，对身边那位霓虹国人说道。“是，是。”名叫藤川健太的霓虹国人拔出武士刀，其口中轻声呼唤天狗之名，随后身后浮现两道翅膀虚影，一个箭步消失在了原地。等到再出现的时候，便已然抵达了远处的暗影衰落之位置。数刀连斩之下，一只只暗影衰落被解决。在解决后的第一时间，藤川健太并未返回至那金发男子的身边，心中想着。该死的亚伦，不就是 S S S 级资质吗？你给本大爷记住，龙国有句话怎么说的来着？他日若有翻身法，生吃榴莲苦也甜。等等，好像记错了个字，算了，不管了吧。他。远处，那名为亚伦的美帝间金发男子催促着：“你个废物，解决这些杂碎也要这么长时间吗？别忘了咱们此行的目的。”是，是。藤川健太连忙回应，迅速回到了其身边。亚伦再次扶了扶耳边的石石翻译器。他从小便在家族中成长，即便是在整个美帝间，也属于顶级的那一批存在。所以，即便学习简易交流的六国语言都是必修课程，但他可没时邀功夫学习他国的语言，直接用几天的零花钱定制了这颗实时翻译耳机。督促了两句，亚伦看了下夜空高高挂起的月亮，真是无聊，都来这副本好几天了，一点收获都没有。这些怪物还越来越多了，今天居然还冒出几个浑身漆黑的，真是恶心。亚伦咋舌。满脸的不爽，是，是，您说的都对。藤川健太点头哈腰，将霓虹国的传统体现的淋漓尽致。另一边，信息回传，白毅轻微皱着眉头，这两个人不是那么简单啊。一个能口吐烈焰，那烈焰直接就将树木、暗影衰落给气化了，直接就给烧得消失不见了，可想而知温度有多高。而另一个，则是能口诵一个名字，然后用出对应的能力，就像刚才说了声天狗，背后就多出了两道翅膀虚影。速度大大强化，这群人已有取死之道。白毅轻皱眉头，有些不满。如此强大的职业者，如果能提取成暗影手下，岂不是血赚？没办法，他本来不想出手击杀的，大抵是念在同是人族的一番情谊上的。当然，这番情谊是虚假的，随手找个借口就能打破。白毅可对美帝间霓虹国的人没什么太大的好感。再者，他们直接击杀了白毅的十来名暗影衰落，这就让白毅起了杀心了。当然，这只是借口其一。若是偶遇到了，对面两人冷嘲热讽加歧视几句，白毅也会出手。除非对面笑脸相迎，将白毅视作同伴，但这可能吗？没可能的。那两人的目的与白毅本身的任务，就是完完全全的一个对立面，属于纯粹的竞争关系。想要规避冲突，压根就是不可能的事情。看来，这次战斗之后，却是要势必加上两个强力的暗影手下了。正好，这边的传送门也消失了。恰好没什么事情干了，所以就让他来会会这两人吧。白毅看着自己的这批暗影手下，开始了点兵点将。作为先锋的，自然是本命影子，其他的不用多说，不死不灭的特性简直令人发指。而其余增援的，则是黑巴尔顿、暗影巨人、忍者以及一名暗影子石。其余的兵卒，则是四百暗影衰落、一百暗影豺狼人、六十暗影元素、三十暗影变异豺狼人。不得不说。就这些恐怖的规模，足以团灭不知道多少的极为专业的职业者队伍了。甚至白毅都感觉自己有些大材小用。不过做事最好就要一应俱全，讲究的就是一个全歼，完完全全的不留余地。既然早晚都要成为敌人，还给他留什么活路？想到这里，白毅不由想起了一些事情。就比如在勇者斗魔王的过程中，魔王派出一个个让勇者刷级的弱小手下，好让对方达到满级来杀自己。又或者。在一些玄幻小说中，主角还是筑基的时候，大反派的家族自己就有人招惹主角，让主角境界一路飙升
，打完儿子打老子，打完老子打老祖。总而言之，白毅有着这么多的绝对忠诚的手下，对方却是形单影只的两人。对比之下，白毅反而有些感慨。大魔王反派竟是我自己。第七十九章，吃人变强的百鬼职业。不过，在白毅这里可没有什么欺负弱势，讲究的就是一个弱肉强食，适者生存。若是对面比他强，并且杀过来。那他也没什么好说的，毕竟自己可以用影子互换，瞬间跑路。白蚁摇了摇头，把这些闲杂的事情甩出脑外，即刻便是下令。此时此刻，向娜美地间，霓虹国两人小队进攻，只留下了百余只暗影在身旁守护，其余的暗影全部都化灵为整，进入了本命影子的躯体之中。下一刻，本命影子直接脉动步伐，代表着大半的暗影军团，速度奇快的向着目的地进发。白蚁看着影子的背影。不由得满意点头，不愧是另一个他，确实是潇洒。但影子却是没有在意这些，使用出来了自身最快的速度，朝着美地间霓虹国两人小队进发着。最后暴露的位置离这里还有一段距离，若是在黑夜中行动并出手将其灭杀，那也算是有着天时地利的帮助。毕竟，想要在黑漆漆的夜晚里辨认出那密密麻麻的暗影手下，可着实是一件难事。暗影手下们与漆黑的影子本就是同源的存在，这好区分吗？分不清，完完全全的分不清啊！除非是有大片的光源，否则对方绝对会处于一个弱势加弱智的地位，直接就是一整个大大的 debuff 负面状态。路途不远，但在影子的加速追赶、动用全部的速度下，也是很快的抵达了目的地。很明显，那两人不可能一直在同一个地方待着，但在这晚上总要是要建立篝火，以度过夜晚的。随即，暗影巨人从影子的身躯中瞬间拓展而出。极其巨大的身躯，在这夜色的掩护下，却是显得像是隐形了般。即便从下仰视，最多也只能看到一角夜空的璀璨星辉消失罢了。以暗影巨人的身高，在这一片地界，只是扫了两眼，便是发现了目标。就只见暗影巨人缓缓抬手，指出了一个方向，而那个方向的不远处，却是确确实实的有一些篝火的光源，其上还飘荡着一缕缕烟尘。这不是那两人，还能是谁？话不多说，暗影巨人一接触影子后。就仿佛奶茶中被吸管吸起来的珍珠，迅速消失。紧接着，在明确的真正的目的地后，影子迅速向那个方向进发。那处位置，藤川健太同亚伦一起围坐在篝火旁。两人的野外生存技巧没有多好，整个篝火做的有些失败。你上学时怎么学的？连个篝火都见不好。亚伦埋怨一句：“您说的是。”藤川健太立马起身鞠躬道歉：“法克，别老是鞠躬道歉，这能解决什么问题？”亚伦白了一眼。是，您说的是。藤川健太再次鞠躬，亚伦也不想打理他这位同伴了，自顾自的想着其他的事情。他们这次的来的目的可以说很是复杂，不仅家族那边，甚至整个美帝间和霓虹国都极为关注这件事情。他甚至在此期间见过了不少大人物，以他的身份背景，都能称作大人物的人，可想而知有多恐怖。看来后半夜是没有那种叫衰落的怪物了。亚伦随意开口说了一句：“是的，您的判断十分低准确。”藤川健太点头附和，亚伦已经不想打理他了。这种态度简直比自己家里的仆从还要卑微，一点意思都没有。不管是打是骂，对方就像是一点脾气都没有一样。明明是个 S S 加级资质的职业者，居然一丝性格都没有，让亚伦总感觉像是几个乱拳打在棉花上一样，无处发泄。就在这时，亚伦刚刚说完没有衰落，就看到藤川健太的身后，竟潜伏着一道黑影。该死，什么时候？亚伦打起精神。立马准备站起来，在旁附和的藤川健太听到这句话，一下子有了反应。本来没什么感觉，但听到亚伦的提醒，他也才后知后觉的感应到自己身后竟然有一个莫名的存在。大意了，不过也还好，亚伦没有做出攻击，而是为自己加上了防护。他本身就具有极强的恢复能力，因此不需要奶妈。再加上不在意身边这位同伴，倒也不是着急击杀眼前那怪物，所以眼前的藤川健太。倒是在亚伦眼中成了一个可有可无的存在。既然这样，自己压根就不用着急出手，保护自己不受到伤害才是重点。就只见亚伦没有第一时间出手，而是发动技能，自己浑身上下多出了一层薄薄的鳞甲。但就是这层鳞甲，能让他抵消大半攻击。而这边的藤川健太也是同亚伦一样，在这短短的几个瞬间里，心思活络。他自身倒是也有一些恢复的手段，甚至还有保命重生的法子，倒也不用担心受伤。本可以转身就攻击向那莫名的怪物，但他没有这么做，只因他想弄死亚伦不是一天两天了。他的职业是 S S 加级资质的百鬼阴阳师，不仅能靠收获经验变强，其背地里
还有一个可怕的隐藏条件，那就是吃人便可以提升资质。没错，就是除了专职以外，完全没办法提升的资质。他原本就只是 S 加级的资质，靠着吞噬同伴的血肉，从 S 加级别的大阴阳师，跃升成为了 SS 级别的百鬼阴阳师。最近几年，又靠着这个吃人的隐藏条件，成为了 S S 加级别的。看到亚伦的第一眼，他就在暗中想着：若是吃掉了这个 S S S 级别资质的亚伦，那他岂不是能瞬间成为 S S S 级别存在？但想归想，他不清楚眼前这个亚伦究竟是何实力。S S S 级的名头也让他有所忌惮。他们之间的临时队伍组建，也完全是美帝间和霓虹国一手推进的结果。两人之间根本就是互不认识。这几天的相处下来。亚伦只是稍微吐露的几个技能，也让藤川健太有所了解。这个时候，藤川健太更是不会出手，为的就是清楚亚伦的更多技能，方便自己的实力是否能将亚伦击杀并吞噬。第八十章，这五十二万的血量是什么鬼？影子也没想到，在这短短几个瞬间，一秒都不到的时间，这两个卧龙凤雏想了这么多，但他并不在意。他本身的目的就是过来击杀这两人，全然不在意其两人究竟想了什么。随即，本命影子一脚踏出，让藤川健太、亚伦两人不由得眼神凝重几分。来了，亚伦做好了保全自己的准备。一酷搜，藤川健太侧退数步，双眼扫向了影子、亚伦两人。这一刻，影子朝向亚伦前进两步，让亚伦提高了几分警惕。虽然这几天遇到的衰落都是稍有些弱小的存在，但眼前的这个黑影却是让他有了一种能被称为敌人的感觉。这家伙能对自己构成威胁。藤川健太瞪大眼睛，将亚伦浑身覆盖鳞甲的一幕看在眼中，心中盘算着：这家伙还有防御的手段吗？哼，又知道了你的几个技能啊！等我隐忍到完全知晓之时，就是你亚伦的死期。但紧接着，让两人瞬间呆住一瞬的事情发生了。就只见本命影子踏前一步，却是并未攻击亚伦，而是反手就踩向了那构建的有些难堪的篝火。没错，本命影子根本就不是齐齐两人来的。他的第一目标是这篝火，藤川健太、亚伦两人呆了一瞬后，猛地反应过来：“法克，别让他踩灭。”亚伦话落半截，篝火就已然被熄灭了。就算有零散几个火星迸溅，但也并不能提供多少光亮。这檀香山副本的夜晚本就很是黑暗，加上现在唯一的篝火被熄灭，简直就是一摸黑，直接就让藤川健太想起了家乡的动漫人物哆啦 A 梦，伸手不见五指，他奶奶的，怎么会这样？藤川健太一脸惊讶，连连后退几步。别说是他了，就连本以为能完美保全自身的亚伦，也是一脸的懵逼加疑惑。这些衰落什么时候有脑子了？居然直接将他们的篝火踩灭了！要知道，就算是前几天，他们把火把对到衰落的脸上，对方也完全没有攻击火把的意图，只知道攻击他们本身。这一下子，藤川健太、亚伦两人是彻底的有些慌了。要知道，全部的五感之中，视觉、听觉、嗅觉。味觉、触觉，你不管少了哪个，也不会太影响战斗，最多生活有很大的不便。但要是少了视觉，那简直就是妈了，看不见，一时之间压根就无法判断敌人的位置，自身瞬间处于了被动的地位。呼的，亚伦头脑转动，一下子想到了应对策略。要是重新建立篝火是不行了，打火机的光芒也不够应付现在。但还有一个办法，那就是职业者系统自带的探查，只要使用得当。就能看到怪物头上的信息，这也是变相的。看到怪物本身，使用探查。亚伦低声喝道：“嗯，哦，优西。”藤川健太本来稍有些懵逼，但仔细一想后就明白了。于此，两人便是呼唤了职业者系统的探查功能。果不其然，便看到了眼前怪物的信息，但也只能看到信息在飘着。虽然不便，但好歹能判断大致方向，不至于不清不楚，处于被动。但很快。两人瞬间就怀疑自己究竟是不是看错了。就见本命影子的头上浮现了几串数据：本命影子，等级37级，血量5 2 W 8 3 0 0反斜,斜杠5 2 W 8 3 0 0。状态特殊增幅 buff， 君王领域，基础攻击力。妈了！藤川健太、亚伦两人瞬间人妈了。这什么？这都什么？别的就不多说了。这52万的血量是什么鬼？要知道，他们两个的血量加一起。也没这一半多啊！法克，法克，这他妈是 boss 吗？亚伦瞬间爆了粗口，瞬间就没有了防御的念头，还保全自身呢。对方这52万的血量，保全个毛啊！就算是硬魔也得好一会儿啊！他可没那功夫去打
，万一对面没死，自己先死了呢？亚伦大骂一声，瞬间转身就撤，一丝一毫的保留都没有。听到这番咒骂，藤川健太瞬间回过神来，看到那一大串的数据后，脑袋里就直接嗡鸣一声，这是直接撞到了个 BOSS 啊！天狗，猫鼬，洛心腹！藤川健太猛地喊出三个名字，随即身后多出两道羽翼虚影，屁股后多出两根尾巴。腰腹侧各是多出八根不足，真是应了那句话，恨不得多长双脚跑得快点，他还真就能长出来。只不过不是正常意义上的脚，而是奇奇怪怪的复肢。二人各用手段，想直接远离本命影子，是跑得越远越好。至于同伴，管他的，死同伴不死自己。但世事难料，两人没跑多远，就各自猛地停下。咚，咚，没等二人跑多远，便直接像是撞在了什么一样。二人各自抬头观看。便猛然惊的出了虚汗。亚伦这边抬头一看，黑巴尔顿 BOSS 级，等级37级，血量6 8 W 1 0 0 0反斜杠6 8 W 1 0 0 0状态特殊增幅 Buff 君王领域，基础攻击力。而藤川健太这边简直就是撞到了一面墙。本以为是个并排生长的树林，石块，但怎么跑都好像被有意拦住。随后，藤川健太像是想到什么，猛地抬头一看，却是什么也没看到。但当他开启探查，将脖子仰到天际上时，才堪堪看到：暗影巨人 BOSS 级，等级32级，血量4 2 W 1 3 5 0反斜杠4 2 W 1 3 5 0综合攻击力 7,400 杠 27,880 状态特殊增幅 BOSS 君王领域，技能融于大地 C 级，核心共鸣 B 级，猛砸双臂环绕。那，那你，藤川健太就像是要被惊掉了下巴。这个 boss 还没完，又来一个，不，两个，这还给人活路吗？人在危机之时，有的会双眼发昏，动弹不得；但也有的人会心思更加活络，想到平时不会想的办法。就只见藤川健太双眼一亮，想到什么，猛地高喊道：“亚伦桑，将这片树林烧了！”第81章：大难临头，底牌进出。虽然亚伦对藤川健太直呼自己的名字，顺便还带了个桑字，很不爽。但现在也不是计较这些的时候，不得不说，藤川健太这家伙在关键时候脑子还是够用的。不过这也暴露了藤川健太一个问题，那就是他已经清楚了亚伦的多项能力。亚伦的能力其一，喷火。虽然这不是什么秘密，但却也表明了藤川健太在过度的关注这些。不过在这个时候，亚伦即便想到了这一层，也不会在意这些，毕竟都到了这个时候了。虽然不能用生死危机来形容，但也算是个被围困的境地了。虽然单个拉出来一只暗影手下，比如黑巴尔顿、暗影巨人一类，他们花些时间也能完美击杀，但现在是什么情况？一只拥有智慧的人形怪物作为主导，直接踩灭了他们的篝火，让他们陷入了看不清的境地。在这基础上，再加上两个庞然巨物，怎么会不让他们陷入紧张的情况？不过，若是其二人冷静下来，倒也并不是完全的死局。正如先前所说，最多也就仅仅只是被围困的境地。毕竟高资质摆在这里。比之一般的稀有职业者不知道强上了多少。就算按照怪物的评判来看，毫不夸张的来说，二人即便不能当个 boss、小 boss、超级精英之类的头衔，也是跑不了的。这时，亚伦口中烈焰凝聚，瞳孔瞬间化为亮金色。下一个瞬间，熊熊烈焰从口中喷出，直接将眼前那一片树林全部点燃。这下，虽然周围实在有些燥热，但好歹有了充足的光源，不至于陷入完全看不清敌人的困境。但也正是这有了光源的映照，藤川健太、亚伦二人才更是情绪发生剧烈的变化。方才看不清也就罢了，现在能看清的时候，抬眼一看，除了那充满压迫感的三员大将，周遭打眼一看，全是黑漆漆的怪物啊！有的类人形，浑身像是不断汇聚蠕动一般；有的长得奇形怪状，就像是上帝疯狂后缔造的产物，比之藤川健太现在的造型还要夸张；有的身形虽比不上暗影巨人那般大小，却也十分高大，宛如一层又一层活着的壁垒。而最不起眼也是最多的，莫过于最外围那密密麻麻，光看一眼就犯密集恐惧症的数百矮小怪物。法克，我的个亲娘耶稣，这都是些什么怪物？亚伦直接咒骂一句。藤川健太已经不知道说些什么，正想着如何规避战斗，火势在短短数秒内产生爆燃，一下子变得更为剧烈，火光映照天空，整个场地都有些炙热。藤川健太、亚伦二人虽是红光满面，可脸上的表情却比死了老婆还难看。这场面，倒还不如看不见。难道就只能殊死一搏了吗？亚伦心一横，准备杀出重围，但不远处的藤川健太却不是这么想。
。虽然以他们二人的实力，如果拼死杀出去，大概也不是没有可能，但若是失败呢？那代价就是这是死。说到底，这场赌无论输赢都得不偿失，倒还不如直接跑了。藤川健太心中窃喜一次，只因为他这名为“百鬼阴阳师”的职业，在晋升为 S S 加前置之时，获得了一个能够重生的能力。虽然副作用很蛋疼，并且还是一次性的。这终究还是一个复活技能。就见藤川见太牙一咬，口中大喊两个名字：“风生兽，九吞童子。”风生兽是百鬼阴阳师专职技能，借百鬼中的一鬼，是在资质进阶为 S S 加后获得的。只要念诵其名字，就能短暂的获得这个鬼的能力。而这名为风生兽的鬼，便有着死后随着呼吸复活的能力。但其能力体现在藤川见太身上，就有些拉垮。使用这个能力后，必须在一定时间内死亡才能复活。并且死后的尸体必须完整，副作用则是藤川健太自身的外貌半永久变化，并且若是成功复活后，这个能力将无法再次使用，说是一次性的也不为过。不过，只要搭配上另外一个能力，便是能完美的拥有一个重生的能力。有了这个能力兜底，也让藤川健太逃走的信心大增。而那能力的源头名为九吞童子，这九吞童子虽然是个很有名的鬼，但其能力体现在藤川健太身上。就仅仅只是被砍头后，头颅能短暂独自存活。虽然两个能力都有些蛋疼，但加在一起却互相弥补，算是一个复活能力。但也就是这些，倒让藤川健太有了足够骄傲的资本。哈哈，亚伦桑，再见了您，我会回来给你收尸的。藤川健太大笑着，再度念诵一个名字：青木火。随即，藤川健太外貌发生变化，先是脸上变得有些野兽化，但还保留着些许人类的部分。随后，脸上的毛发急剧增多，看上去有些不伦不类。其次，他的身后那道翅膀虚影开始变得有些类似荧光的效果，略微变得实体化。这便是念诵青露火之名的效果。嗡、嗯！藤川健太先是猖狂的大笑着，随后又是猛地掀动身后翅膀，刮起一道烟尘，直冲天际。亚伦看着飞起的藤川健太，气得那是咬牙切齿，气得甚至肚子都有些隐隐作痛。就在此时此刻，想让藤川健太。永远留在这里的不是这些暗影手下，而是他，亚伦，法克，法克，别让我逮到你！亚伦一时之间失了方寸，他不敢想象藤川健太成功逃跑的场景，自己独自面对这一群密密麻麻的怪物，开什么玩笑？就算是他，即便侥幸不死，也会受到短时间无法痊愈的重创啊！抬头看了眼，亚伦手中拿出一件道具，那是一件十字架，上面还雕刻了一个头戴荆棘王冠的无面雕塑。我希望这混蛋能死战到底。亚伦在心中念诵一句，雕塑左手的钉子消失不见。仔细看那雕塑，现如今就只剩下右手右脚的钉子还在。紧接着，就见亚伦心中的祈愿立刻生效。第八十二章，早说啊！为什么不早说？当然，事情的导向并不魔法，甚至可以说非常的具备物理性质，直接就是包含了牛老爷子的几大定律。就只见刚飞没多远，正打算冲破天际。直接跑路的藤川健太，直接就被一张由黑影构筑的大手给拍了下来。啪！正是暗影巨人出手了。会飞无所谓，他会出手，就像是一个正常人类拍下了一只会飞的苍蝇一般，轻松且随意。而这一切就发生在电光石火之间，就寥寥不足数秒之间。如果白衣在场的话，绝对会直呼精彩，太精彩了！谁又能想到，这短短几个瞬息之间，这两个老外来了这么多花花肠子？但还是被暗影巨人一个巴掌给拍了下来，一切都发生的极快，甚至快的有些喜剧。画面一转，就能看到藤川健太被猛猛的拍在了地上，这坚实的土地都被拓印上了一个人形。藤川健太 HP 14514， 真是过分啊！八嘎压路，藤川健太用出了仅存的脏话。霓虹国的脏话并不丰富，他们不会问候父母，词汇量多以个人品格为主，如变态、恶心、死宅、糊涂鬼一类，所以。这已经是藤川健太最直接骂出口的脏话了，虽然一丝攻击性都没有，但却并不能改变当前的局势。甚至，藤川健太还有些不死心，还想起身再飞一波，但却没想到亚伦一番话说出了口：“别总想着逃跑啊，混蛋！你我联手说不准能杀出去。”亚伦怒吼了一句，这句话就像是激起了藤川健太一丝的斗志，其眼眶之中似乎点燃起了些许战斗的意志。随即，就见到藤川健太缓缓起身。浑身发出咯嘣咯嘣的响声，就像是为战斗做好了准备。没错，就是这样，拼命吧！亚伦开始有些欣喜，但没想到，就见下一秒，藤川健太活动了两圈，羽翼一拍
又一次飞上了天。这一次，他故意绕开了暗影巨人一段距离，却没想到，天空中一阵联合音波传来，没等反应过来，又是一圈极为牢固的黑影蛛网将其套住。羽翼无法拍动之下，藤川健太又再次重重摔下。下落之极，还能看到那数十只暗影那家同黑巴尔顿宛若戏谑的笑容。该死！藤川健太愤恨地喊了一声，这一下。倒是彻底将藤川健太逃跑的心思打消，看来空中飞行是完全行不通了。看到这一幕，亚伦不由咽下一口唾沫。其实他也不是没有飞行技能，只不过需要一定的时间才能施展。他的职业是具备 S S S 级潜质的中烟龙重，未来不可限量。但就目前开来，也就只有能活到未来，才有这份未来可期了。他不是不能飞行，只不过需要发动专职技能半龙化，那是需要将近一分钟的时间的。他亚伦不敢赌。如果以现在自己的状态，说不准还能活下来；但要是站着不动一分钟，那绝对会死。本来半龙化后具备的飞行逃跑计划，也被亚伦彻底打消。此时这种情况，唯有一死战。没等亚伦接着细想下去，身旁的暗影们就已发动了攻势。刚才那短短不到十秒的时间，就是为了试探一下对方究竟有什么能力，所以才迟迟没有出手。现在一看，一个是只知道逃跑，另一个有些受到惊吓。在心中那份 S S S 级和 S S 加级前置的担忧一扫而过，直接动手。本来以为很强，现在一看没有第一时间正面战斗，这不就侧面说明了他们对自己的评估吗？他们没有应对如此数量暗影手下的自信，知道这一点就足够了。率先进攻的依旧是本命影子，就只见他一手持着古王短刺，脚下迅捷如风，眨眼之间就来到了亚伦的身侧。什么？亚伦直接大惊。他没想到这本命影子的速度竟然如此之快，就连他也差点没跟上其运行的速度。要知道，他就算人类的形态，也在众多职业者中是佼佼者呀、啊！刷，本命影子没有废话，更没有多余的动作，直接一短刺划过，直击亚伦的脖颈，目的就是直击致命弱点，划破其暴露最多的脖颈其中的筋动脉。顿时之间，竟是一番短暂且稀少的火花冒出。再细看那被短刺划过的部位。竟然提前多出了一片薄薄的鳞甲，死！亚伦捂着脖颈，疼得有些龇牙咧嘴。虽然没被划破，但疼却是实打实的。混蛋怪物，去死！亚伦瞳孔变为亮金色，口中烈阳凝聚，却不料影子似乎早有准备，半步上前，左手一上勾拳，便击打在了亚伦的下颚。嗡，轰！短暂的爆燃在空气中闪过几米，其余的部分则是被亚伦死死憋在口中。感受着宛如口腔溃疡加食道糜烂般的阵阵疼痛，亚伦更是怒火中烧。但很明显，亚伦他的一切技能都被看破，现在的发怒完全是纯纯的无能狂怒。没等亚伦再做什么行动，就感受到后背重重一沉。再一细看，不知道从哪里来的，从身后重击在了自己的身后，下意识的摸了摸自己的后背。亚伦有些愣神，没等他回过神来，脑后又是一根鱼叉袭来，直指他的后脑。本能之间。亚伦侧身一歪，正得意自己的战斗本能，就看到眼前影子再度向他袭来，一记古王短刺，正准备直击在眼窝之上。法克，这些怪物不能单挑吗？亚伦有些失了智，竟祈求数量众多的暗影们派出一个个代表与其单打，但很明显，没有一拥而上将其灭杀，已经是最大的退让了。法克，法克，亚伦有些不知道在家族中学习的那些战斗技巧究竟学哪去了。本来练习之中根本就是得心应手，现在呢，在极度的慌乱之下，简直都快忘得一干二净了。一旦人被逼急了，那什么底牌都想用出来。但亚伦现在没有条件使用出来，所以就只能制造条件。混蛋！喂，你有没有拖延时间的技能？一分钟，一分钟。藤川健太边躲避着黑巴尔顿的攻击，边拖着受伤的身躯逃窜。正好听到了这个关键词汇，藤川健太急忙抱怨：“有的。”大大低哦，亚伦桑，你不早说，为什么不早说？第八十三章，以伤换杀，值了。嗯，还真有。亚伦顶着巨大的压力，不断向着藤川健太靠拢。两人都已算是半残的局面，但凡多打一会儿，估计血量就清零了。不过别说是清零，就算是现在，他们两个战斗的意志也快消散了。就算是超高的资质、超稀有的职业，但也经不住这么打啊。不说正面一堆 BOSS 级别的怪物打自己。身后还要时不时的提防着偷袭，周边甚至还能有几只怪物过来掺上几脚。关键是人家就补个伤害就走，连主力的节奏都不会影响。这还没打多长时间，两人就已是心力憔悴了。虽然两人都拥有快速恢复的能力
，但也跟不上这种伤害啊！哼，能打锅，嘴硬罢了。哼，还能打，死撑罢了。就算是藤川健太、亚伦两个人本身都已经意识到了这种局面。此时此刻，两个人必须毫不保留，用出所有的底牌。能不能杀出去是个未知数，但不这么做的话，那直接就是必死无疑。你真有拖延时间的方法？亚伦嘴角青一块紫一块的问道。他虽然有鳞甲防护，但也正因如此，不管是利器击打还是钝器击打，全部都转换成了类似钝器的伤害。别说嘴上了，后背都是青一块紫一块的。不过这也算是好的了，若是没有这些鳞甲保护，恐怕早就东一块西一块了。龙国有句古话，唯小人语，记错辣，是君子一言，死马难追。我的确有拖延时间低办法。藤川健太说着拗口且歪曲的词汇，向亚伦保证道：“你要是能活着回去，多学学龙国语吧。”你。亚伦很是无语，嗯，希望霸亚伦桑。藤川健太已经变得有些野兽化的头颅，其眉头紧皱起来，掐了一个手印，随后高呼：“神隐！”随即，一番烟雾直接扩散开来，将两人包裹其中。但只是下一秒，这烟雾就像是被微风吹散了一样，立刻消失。是这技能失效了吗？不，恰恰相反，这反而印证了其成功。这个名为“神隐”的专职技能是一个时空间技能，虽然感觉很高大上。实则只是一个去往时间倍率为1 0 0比一的小型空间，在什么地方使用的神影，神影失效后就会在什么地方重新出现。虽然感觉有些鸡肋，但在这种情况下，却是不得不说拍上了大用场。在神影空间内，亚伦完成了半龙化的变身，而藤川健太自己又再度借用了几个鬼的能力，并且恢复了些许的伤势。然后，亚伦一出场，周遭瞬间变得炙热了些许。再看其一身，浑身上下的一幅已然撑爆。全身上下基本没有了人类的特征，若说的牵强，就只有站立着一点，像是人类。而其余的部分，被生一对淡红色的翅膀，整个头颅也变成了类似火龙的样子，整个身体布满了鳞片，就连手也变成了爪子的样子。说是半龙化，实际上也仅仅保留了仅存一点的人类特征。毕竟只有保留这一点，亚伦才能清楚自己是个人。而反观藤川健太这边，下颚扩大的有些害人，头颅上长出了一对肉脚。点点鬼火在身旁飘散，屁股后多出了五根不同颜色的尾巴，看上去就像是分别开通了黄、蓝、紫、绿、红钻的超级 VIP 一样。这就是我低终极形态啦！上吧，亚伦桑，别小看了我们之间的羁绊啊！藤川健太中二的大叫一声，亚伦瞥了他一样，不由替旁边这人感到有些尴尬。亚伦转头，甚至没有瞄准，一口熊熊烈焰便是从口中喷出，直接就像是大型喷火器一般。一时之间烧个没完，但没等他喷两口，又是一道身影快速近身，手持着古王短刺，施展了凌厉的攻势。不是本命影子，还能是谁？紧接着，黑巴尔顿直接就是挥舞两只变异的巨手拍来，上面的利爪直逼藤川健太、亚伦二人的后腰。再看天上，暗影巨人直接就是一巴掌拍下，直接笼罩住了二人。刷，啪，轰，三道无比凶悍的攻击，就像是配合了无数次一样完美。一下子伤害层出，藤川健太 H P 15182藤川健太 H P 11049藤川健太 H P 15681亚伦 H P 7393亚伦 H P 9269亚伦 H P 6782龙国古话，伤十指不如断一指啊！八嘎，亚伦桑，先杀了这个人形地。藤川健太像是想通了什么，没错，若是两人这样受着三方的攻击，再分别对应。那结果可想而知，即便自己这边血量归零，那打出的伤害平摊在这三个敌人上，恐怕最多也就是重伤的情况。但若是两人携手攻击其中一个，那拼上重伤的境地，肯定是能击杀一个的。没了三方围堵，再从那密密麻麻的怪物群中杀出去，说不准还有一线生机。而放眼看去，这三方中两个都挂着 BOSS 头衔，一个像是怪物中的怪物，一个高大的不像样子。谁最好打？一眼便知，就是他。先杀了他。五十二万的血又怎样？体型没多大，防御一定不高。藤川健太做出了自认为正确的判断。紧接着，亚伦点了点头，明确了这一点。随后，两人直接发起攻击。就见藤川健太屁股后的黄绿色尾巴插入土地之中，随即本命影子面前挂起一阵飓风，将其吹后数米。四周立即又出现了数道泥土尖刺，直逼头颅。此刻，亚伦的攻击也紧随而至，磅礴的火焰狠狠喷出，是要融化掉影子一样。但影子丝毫不慌，挥舞了几下手中短刺，直接就将泥土尖刺打断，顶着火焰缓步走向二人。
，影子 HP 5 8 3 Hyundai Ioniq 5 HP 9400影子 HP 9400影子 HP 9400而藤川健太、亚伦这边边攻击着影子，边死命抵挡着黑巴尔顿、暗影巨人的杀势，自己受着一次上万的攻击，但一看到影子每秒受到的伤害越发强势，二人便不由发自真心的觉得，值了。第八十四章，唯二的希望。自己虽然受伤了，但一想到那人形怪物马上就会死，简直就是太值了，简直比吃外卖满二十五减七还值。虽然藤川健太、亚伦他们两个不断在受伤，但他们的脸上却是笑着的。我们果然是天生的搭档啊，亚伦桑！藤川健太笑着喊道：“嗯，就这样杀出去吧。”半龙亚伦咧着嘴回应着。就在这充满希望的时候。仿佛活下去都是迟早的事，两人背地的心思也不由得活络起来。半龙亚伦终于把这砸碎拉下水了。家族派的人还是有点用的吗？藤川健太，呵，看我不找个机会弄死你，你不死，我怎么成 S S S 级？转头，两人笑脸相应，仿佛心里想到根本就不是怎样坑害对方。若是旁人见了，说不准还真就以为这两个人是什么难兄难弟了。而也是在这个时候，藤川健太。亚伦受到不小伤害，但又不断逼退影子，对其造成不间断的伤害时，其二人身后，黑巴尔顿一张黑影蛛网从下半身的蜘蛛体口气中喷出。亚伦一转头，口喷火焰，直接将其焚烧。但也是这一空档，藤川健太一时之间注意力没留在阻碍影子身上，便使得影子直接在袭杀而来。一记短刺袭杀而来，亚伦 HP 7393亚伦 HP 9269亚伦 HP 6782。藤川健太猛地惊住，转身便是发动攻击。杀生石，口中一颗石头虚影出现。藤川健太轻呼出一口气，石头虚影随之消散。而藤川健太呼出的气，猛然变成了一滩墨绿色的毒液。一刹那后，便是飞溅在了影子脚上。影子 HP 7839影子 HP 6930可以说伤害不高，但具备一定的侮辱性。眨眼间，影子手中的攻势一变，转向了藤川健太。藤川健太干，早知道不帮忙了。但世界上的事情不是想后悔就能时光倒流的。下一个瞬间，本来打在半龙亚伦身上的三连击，直接变成了捅在藤川健太身上的六连捅。藤川健太 HP 1 5 1 8 2 X 2藤川健太 HP 1 1 0 4 9 X 2藤川健太 HP 1 5 6 8 1 X 2做聂牙八嘎，藤川健太捂着心口，边扛着伤害边苦痛着。这场战斗接下来就如同机械化的流水线一般，藤川健太、半龙亚伦二人靠着自身的恢复能力，边打边扛。影子这边，即便是被飓风吹飞的倒退机米，但也早就习以为常。只能说，这飓风的击退效果不及在潮汐之灾的水流击退分毫。扛着飓风、地刺、龙焰的三重伤害，影子的步伐照样是稳稳前进，时不时给予两人致命一击。这些攻击也不可能一直释放。在空隙期间，又涌来不少暗影手下来对藤川健太、亚伦两个人补刀，以此消耗掉二人的攻击手段。而这些补刀的暗影手下，在血量临近一半时就悄然撤走，不给予藤川健太、亚伦两人击杀自己的机会。这无疑让二人击杀影子的难度大大升高，直接气得他们要哑了嗓子。而在两人身后，黑巴尔顿、暗影巨人同样在攻击着，但奈何这两个东西简直就像是拍不死的小强，一个是俏映雪后的坦克小强。另一个是会飞会躲的灵敏小强，每每攻击落下，这两个挨打是挨打了，但是每次都扛下来了。每当两人血量不足 30% 要进入虚弱状态的时候，藤川健太这家伙就会发动神影技能，让两人再度进入神影空间中恢复一些血量。还真就是能硬扛着不死。打着打着，两个人精神都快涣散了。这群暗影手下们能保持着高频的战斗状态，但这两人却不行，尽管身体能跟得上。但长达数个小时的战斗下来，眼前的画面都有点恍惚了。亚伦猛地给自己打起了些精神，道：“我记得这些怪物碰到阳光就会死来着。”半龙亚伦想起这个设定，于是说出了口。这番言论同样激励了藤川健太。没错，是这样的，就算一时间杀不掉那个人形怪物，胜利也属于我们了。藤川健太附和着。就这样，二人再度被鼓舞了些许，继续战斗了下去，将近十个小时。终于，两人期盼的黎明抵达，看那，简直就是主的光辉。半龙亚伦激动了，藤川健太已经以泪洗面，简直就是要原地庆祝了。这一刻
，想着眼前的怪物们马上就要消失，就不枉费他们坚持到现在。他们内心共同想起两个字：值了。恍惚之间，黎明照过大地，在藤川健太、亚伦期盼的目光之中，缓缓的落在了边缘那一片的怪物身上。但他们以为的瞬间溃散死亡，并未发生。看，看错了吧？一定是看错了。藤川健太揉了揉眼睛，有些不敢置信。亚伦沉默着。内心阴霾有些逐渐放大，但又过了几个眨眼的功夫，黎明的阳光洒满这片大地，照在了藤川健太、亚伦所有暗影手下们的身上，但依旧是没有发生瞬间溃散死亡的现象。咕咚，半龙亚伦绝望的咽下一口唾沫，唯二的希望破灭一个，而现如今仅存的唯一希望，就只能寄托于将这52万血的人形怪物给磨死，然后杀出重围。探查，半龙亚伦发动探查，看向影子，随即心中大喜。看到半龙亚伦的表情，藤川健太也僵硬的扭动脖子向其看去，脸上的表情也变得精彩了很多。就见本命影子，等级37级，血量3 W 1 4 0 0反斜杠5 2 W 8 3 0 0状态特殊增幅 buff， 君王领域，基础攻击力，就只剩下3万左右的血量了。希望在即，干了！半龙亚伦强忍着疼痛喊着，他自己的喉咙简直快要被烧穿了。毕竟喷了一晚上的龙炎，就算是铁打的身子也早化了。现在就只是喉咙其中有数道烧伤，都算好的了。然后，半龙亚伦强行发动一口龙炎，直逼影子。而影子这最后的三万血也在肉眼可见的下降着。影子 HP 5839影子 HP 7930影子 HP 9400影子 HP 15400影子 HP 21500。藤川健太瞪大眼睛，提前庆贺着。快成了，我们可以杀出去了。第八十五章，事已至此，就都摆烂吧。肉眼可见的，影子的血量正在急速下滑，从三万余血直降到两万，甚至越来越低。没人会在这个时候关注影子为什么血量都如此之低，却依旧还能活动。两人最为关注的，就只有现如今即将清零的血量。等级三十七级，血量一 w 五九零零反斜杠五二 w 八三零零，血量。9700反斜杠5 2 W 8 3 0 0血量5830反斜杠5 2 W 8 3 0 0血量2333反斜杠5 2 W 8 3 0 0血量0反斜杠5 2 W 8 3 0 0本命影子血量清零，形体溃散，手中古王短刺掉落在半空之中。站在地面上的影子消失，取而代之的是一滩仅存在于地面上的影子。终于，结束了。藤川健太、亚伦两人大喜，再度硬扛下身后两个怪物的袭杀。随后一瘸一拐的朝着空缺位置逃去，短短几秒之间，两人心中那是充满了希望，大好的前途与光景就在眼前。甚至，两人都出现了幻觉，仿佛直接破解副本，完成任务，成为世界最强者，称霸全蓝星，走上人生巅峰了。但是他们未曾预料的是，那滩不起眼的平面影子忽然之间又再度发生了一变。那尼，藤川健太飙出母语，半龙亚伦吓得嘴角裂起。此时此刻，两人早就趁着空袭之时，绕跑的数米恰恰临近影子前面。就在藤川健太、亚伦眼皮底下，那滩影子瞬间重塑了形体，原地复活，直接就从平面变为了实体。两人纷纷大惊，甚至下颚都有些脱臼。再向上半分，便能看到那一串让他们两个深深绝望的一串数字：本命影子，等级37级，血量5 2 W 8 3 0 0零反斜杠5 2 W 8 3 0 0状态特殊增幅 buff， 君王领域，基础攻击力，照旧是那52的血量。马惹法克，半龙亚伦连退数步，险些一个不稳，跌倒在地。不可能，绝对不可能！幻觉，幻觉！藤川健太捂着双眼，一脸的绝望。但就算两个主动不去联想，依旧还是不由得想到了一点：眼前这怪物能原地复活，那和他一起的这一群呢？难道也能原地复活？仔细一想，难怪全蓝星派了那么多的精英，全都折在了这里。原来是因为这些怪物吗？细思极恐，恐极思细，两人一时之间脑袋都快宕机了，大脑 CPU 都快自燃了。不可能，绝对不可能！藤川健太不断的念叨的这一句话，整个人宛如陷入癫狂。刷，噗呲，影子手中短刺再度袭来，再次半龙亚伦的眼窝。这一下，趁着半龙亚伦愣神之急，却是确确实实的命中了。瞬间透过树瞳外的晶状眼皮损其一眼，阿玛惹法克，半龙亚伦吃痛
，瞬间认清了现在的局面。再看藤川健太那边，一脸癫狂之下，竟又是再度鼓动翅膀，试图飞出去。但可惜，啪！暗影巨人的巨手再度重重落下，直接将他重新拍回了地里。好巧不巧，恰好还是那之前的坑。喂，半龙亚伦有些绝望，但终究还是没放弃活下去的念头。他看着藤川健太不断飞起，又被重重拍下。自己都快绷不住了，就见到藤川健太飞起，被拍下，再飞起，再被拍下，连续几次后，其满口牙齿都被砸飞数颗，身上骨头都不知道断了多少，甚至那对虚影翅膀都变得时隐时现。半龙亚伦头脑一片空白，身体反倒近乎本能的使用出战斗技巧，一切交给本能后，反倒比先抢应对的更加轻便些许。不过这也没什么用，因为结局已然注定。而藤川健太仿佛看清了这个局面。索性心一横，就当着半龙亚伦的面，完完全全的放弃了抵抗。呵，再见了，亚伦桑，和你并肩战斗，我弟很开心。藤川健太露着缺了两颗门牙、鼻青脸肿的脸，笑着说道：“别说是半龙亚伦，要是白毅在这，都能被感动那么一个 0.01 秒。”不过，谁也不知道的是，藤川健太这么做，其实暗藏他的道理。开玩笑，他借风生兽和九吞童子的能力，还有不到一会儿就失效了。现在不死更待何时？等他死后，尽管洪水滔天，死的终究还是亚伦这个比。等他复活，甚至还能捡个尸，吃掉月生城 S S S 家的资质，没了抵抗。藤川健太头上的肉脚消散，腰腹、尾巴等各部位的特征也同时消失，防御、恢复能力大大减弱。在黑巴尔顿暗影巨人的连番轰砸之下，血量直接清零。看着那躺在地上再起不能的藤川健太，半龙亚伦一脸的黑线。事到如今，那他也只能摆烂了。就见到他拿出那个无面雕塑十字架，放在胸口默念道：“希望我死后能够重活一次。”霎时间，那钉在无面雕塑上的三根钉子消失，整个十字架消失不见。与其一同消失的，还有无面雕塑本身。这件道具没有评级，无论亚伦家族中的谁发动探查，都是即唯一知晓的，就只知道这件道具名为“谢神器皿”，还有放在手中。默念愿望便有机会实现的效用。亚伦出门前，家族中将这件道具赠予给他，以此作为护身符。毕竟一件道具若是能保住 S S S 及前置的家族成员，还是赚的。看到道具消失，半龙亚伦也不再死撑，随便了，一切都无所谓了。反正打也打不过，逃也逃不掉，不如摆烂。你摆我摆，大家摆，坟头草地绿皑皑。放弃抵抗后，半龙亚伦超强的恢复能力失效，浑身的鳞甲也松散下来。死前最后一刻，半龙亚伦只觉得喉咙没那么疼了，仿佛喝了一口水似的。另一边，白翼系统传来提示：击杀玩家藤川健太，经验加九 W 5 3 4 0击杀玩家亚伦菲斯博拉罕，经验加1 1 W 2 3 1 0。由于与击杀目标属于同一阵营，人类经验削减为原 15% 经验加2 0 W 7 6 5 0但让白翼有些在意的是，这两个家伙死前眼神之中没有充满绝望。反倒还有那么一丝丝对未来的憧憬。第八十六章，藤川健太呼吸一致，所以为什么会如此？明知道自己马上就要死了，结果表面上却表现得很平常，就好似不将死亡放在眼中。准确的说，是觉得自己可能不会死。不对劲，十分之中有着九分的不对劲。这件事情不管从哪个角度去看，都是十分的不合理的。那半龙亚伦虽然是个美地间人，但看上去也不是什么有着信仰的人。所以，其手中的无面雕塑十字架就显得异常违和。而藤川健太那边能力简直太过诡谲，什么长八条蜘蛛腿、七八条尾巴、一对翅膀羽翼、控制元素，这些能力虽然每个都不算多强，但倒是繁杂且多样。甚至在这其中，藤川健太还能使用一种叫做“神影”的时空间能力，可以说是异常的难缠。就这样，敌人就算对方有原地复活的能力，白翼也不会太过夸张，毕竟他的本命影子。其自身都拥有不灭的特性，别人有个能够复活的能力，倒也不算过分，甚至可以说是合情合理。但，就算对方有这些能力，也不意味着白翼会放过对方。本就是敌对的存在，这场任务的终点就不存在双赢的可能性，完全就是绝对对立的场面。若是现在杀都杀了，对方复活后又放过他们，白翼自己都会觉得自己会有些盛怒。所以，这种情况是绝对不会发生的。就算能复活，也是之后的事了。先把尸体运过来吧，白翼随意下令道。他的关注点只有大半放在了这里，而其余的一部分注意力
，则是在一部分暗影衰落、昨夜一整个晚上探查到的地点。三处传送门洞穴，是的，就是昨晚遇到的那种传送门洞穴。这东西在这个副本之中似乎很是常见。仅是一夜的时间，暗影衰落们便又发现了这些个数量。白毅的本能直觉并没有出错，这个副本的关键点绝对是在这些个洞穴之中。若是猜想的不错的话。这些洞穴传送门的后面，像昨夜那种无所收获的现象，可能还会出现，但这种现象绝对不会多次发生，一定会有收获。这便是白毅对自己直觉的自信。挥了挥手，白毅再次下令，数十暗影衰落，便守在了那些个传送门洞穴外，等待其开启。这些个地点的位置也被白毅所熟知。而另一边，藤川健太、亚伦的尸体也正在被运送在路上，想必用不了多长时间就会抵达。时间匆匆而逝，这一路上。体型稍大的暗影手下们直接开路，影子的速度奇快。至此，其托运尸体也没慢上多少，似乎只是时间只是稍纵即逝。白衣没休息多久，便看到了森林不远处自己的暗影军团们抵达了这边。不多时，远处的多位身影已经近在眼前。白衣看着这两具尸体，稍有些无言，就见到那半龙亚伦的尸体倒也还好，有着那一片薄薄的鳞甲的缘故，被拖行一路倒也没什么。而反观藤川健太。那身不知道产自哪个国家的服饰已然被磨破大半，因为是后背贴地被拖行于此的缘故，后腰那一大片的布料或是战损，或是磨损，已然破了大半，甚至还能看到一片白花花的半半屁股，真是没眼看。白毅皱了皱眉头，随后没有废话，直接便是施展了自己的专职技能——影子提取。第一个响应的便是半龙亚伦的身下，那一片的影子瞬间开始了颤动，紧接着，一对蜿蜒的龙角率先从影子之中探出。随即，整个全新的暗影就像是在乘坐自动电梯一样，缓缓上升了起来。几秒后，一道直立龙形的暗影手下诞生，其整体同半龙亚伦有些相似，但仔细看去，又仿佛是一个加强版。先是整体的躯干更加向西方龙靠近，随后便是利爪变得大上两圈，背后的黑翼同样如此。最为显眼的，莫过于那对蜿蜒的龙角，整个暗影手下简直看不出一点人类的痕迹。这一次的影子提取，白毅感觉很是满意。想着人形的暗影手下，基本都要取一个名字。随即，白毅只是想了大概两秒钟，两个字便是直接脱口而出：“半龙。”嗯，就叫这个名字了，简单易懂。在确认了后，白毅果断发动了探查，一番数据展现在了眼前：暗影手下半龙，等级39级，血量2 1 W 1 6 3 0反斜杠2 1 W 1 6 3 0综合攻击力4 3 0 0加加，状态特殊增幅 Buff， 君王领域。技能 A 加级飞龙化 S 加级龙岩 A 加加级龙鳞外甲 S 级隆重呼吸恢复，两个 S 级技能，两个 A 级技能，其余 B 级、C 级技能多得很。看来是没少使用技能卷轴，但运气堪忧，并不是每次都能觉醒什么好技能的。像白衣这种一发就中的，完全就是少数中的少数。不过，现如今影子被提取出来，这战力绝对会变强数倍不止，豁出性命的执行力。百分之一百战斗本能的身躯，不惧疼痛与畏惧的品性，哪有弱的道理？半龙亚伦本身的这一份战斗能力，绝对是毋庸置疑的。在影子、黑巴尔顿、暗影巨人的三方攻势之下，还能挺过一晚上，便是能看出其几分实力了。不过，这其中最为关键的，还是藤川健太那些诡谲的能力。说着，白毅便将目光移向了藤川健太。呼的，藤川健太呼吸促停，猛地感觉菊花一紧。第八十七章，活了。但没完全活，是的，藤川健太压根就没死，又或者说，他早早的就复活了。那一路都是硬憋过来的。早在其同伴龙亚伦一起被击杀的时候，不久后藤川健太就自行复活了。当时，整队的暗影们大都进入黑影王国，随着影子一同往返。但那砸死他的暗影巨人黑巴尔顿可还在啊！面对着砸死他的两位，藤川健太简直就是一口大气都不敢呼，生怕对方发现了之后再杀他一次。要知道。他专职技能戒白鬼得风生兽能力，可已经失效了，就算是再使用也不可能了。也就是说，这次死了，那就是彻底死了。连手里握着重生底牌情况下都很狗的藤川健太，在对待自己最后一条命的时候，怎么可能冒险？所以，就这样被拖了一路，一声未吭。不得不说，虽然实力不太行，但嘴还是挺硬的。在被拖行一路的时候，他内心猜想着，终点或许是怪物的老巢，又或许是拿去喂养什么存在。但现在这种情况，却是他从来未曾想到的。他没想到，这群怪物居然是听人命令的，简直就是无法想象。
一只细长的眼睛隐藏在藤川健太后脑的头发里，这是百鬼能力中的二口女，只有提供视角这一个能力。也就是如此，藤川健太才能看到这诡异的一幕。死去的同伴亚伦，其身下的影子，居然独立成为了怪物。咕咚，藤川健太狠狠咽下一口唾沫，只感觉浑身都不自觉的紧绷了些许。就在这时，白毅嘴角挂笑的看着装死的藤川健太，毕竟他也不是什么魔鬼，就主动提醒一下这藤川健太。他早就发现了对方没死这件事吧？没错，藤川健太觉得自己装过去了，但从他死的那一刻起，白毅就根本没信过，所以他才命令影子将这二人拖了一路，就是看看这两个人什么时候能复活。如果半路复活，一定会有所反应，暗影巨人、黑巴尔顿也能直接将其再次击杀。如果不是想到了对方会复活的可能，白毅早就一个影子互换过去，然后提取影子了。但没想到，半龙亚伦倒是真没有反应。而这藤川健太的嘴倒也真是硬，硬生生拖到了现在也没动静。如果换做其他人，说不准还真以为对方凉透了。看到这里，白毅嘴角不由挂起一个笑意，恶趣味的假意朝着暗影们念道：“让你们把人带过来，怎么直接弄死了？”这一听，藤川健太还真就信了。把人带过来，没想弄死自己，那不就是说，若是现在起身与对方交流，还能有活下来的可能？想到这里，藤川健太又是紧张起来。他还不敢有所行动，以其十分狗的性格，打算继续观望一波。算了，既然死了，那你们给烧了吧。白毅不咸不淡的摆了摆手，藤川健太整个人都不好了，瞬间心中大骇，直接猛地起身，饶命，饶命！我滴大大滴良民。藤川健太连忙为自己争取活的机会。白毅转头看向瞬间起身的藤川健太，一个刹那，本命影子已然紧贴藤川健太，瞬间之内就能压制对方。白毅满意的点了点头。于是继续看向藤川健太，会说龙国话。白毅早就想调侃这些说的奇奇怪怪的龙国话了。这些个霓虹国都是太君学院毕业的嘛，一个个都会这一瓶子不满半瓶子晃的龙国语。会说，会说，我从小就向往龙国。大人，龙国有句古话，叫做不打不相思，求您饶我一命。藤川健太极其熟练地使用出了霓虹国的祖传技能——土下座及五体投地的跪拜。看着这极度谦卑的藤川健太，白毅的杀意。其实从未动摇，此人给白毅的感觉，就是表面谦卑的要死，但同样也是背地里阴人的好手。如果留他下来，指不定又是一个什么大患。虽然自己的暗影们可以瞬间将其镇压，再次斩杀也不是什么难事，但终归有些麻烦。似乎是看到了白毅眼神中的杀意，藤川健太立刻就说出了白毅最在意的一点：“您先听说我完。”藤川健太头也不抬的请求着，白毅眉一挑，并不在意，挥了挥手之间，周围的暗影全部围上前来。我看到您是能够将影子变成手下，现在杀了我只能得到如此卑劣弱小低我，但如果您给个机会，可以得到一个超越亚伦影子低存在。藤川健太用奇怪的口音一口气的将这些话说完。白毅虽然有心要动手，但还是将话听进去了。本命影子刀都架在藤川健太脖子上了，但却被白毅挥手暂停了一刹。什么意思？白毅问寻着。鄙人有个能力，只要吃下资质高的人类，我也能获得更强的资质和实力。届时。您定能获得比亚伦影子更强的手下。藤川健太见有了机会，一口气的说着。白毅听后，不由有了些许的兴趣，眉头都不自觉的挑了挑。这藤川健太应该不敢说假话，但对方似乎察觉错了一点。这影子提取可是只能在死人身上使用的，而这藤川健太似乎觉得，他只要影子就行，或许能放他一条命。有心解释这个有些滑稽的错误认知，白毅就看到那早已死去的半龙亚伦居然动了动。没错。那连影子都被提取了的半龙亚伦，居然动了，还愈发剧烈。随后，半龙亚伦猛地从仰躺的状态缓缓半坐起身，其一脸懵逼且空洞的眼神，实在是不像死人。白毅，藤川健太，他藤川健太就知道，这位果然只要影子就行，不会杀他。若是白毅能听到心声，绝对会有些无言。神 T M， 只要影子就行。要是提取影子能对活物发动，那他不是无敌了。但这都不是重点。重点是，这半龙亚伦为什么又活了？是那个无面雕塑十字架的原因。但看半龙亚伦久久未有反应的状况，似乎活了，但又没完全活。第八十八章，百鬼式资质提升。之所以这么说，全因为现如今的半龙亚伦看上去不太聪明的样子，双眼迷离，看上去完全集中不了精神。一只暗影手下站在其前，在他面前挥了挥手，半龙亚伦也没有什么反应。甚至，给了现如今半龙亚伦一拳，他也像个木桩一样没有反应。大人，
，我请求您让我吃了它吧。”藤川健太谦卑的跪着，头也没抬的跪求着。白毅沉默一番，也不知道什么原因，现在的半龙亚伦甚至不如痴呆，对外界做不出任何反应，除了现在的半龙形态以外，完全看不出任何以前的特征。不知是那无面雕塑十字架的效果，又或是影子被人拿走的结果，又或者两者都有。总之，现在的半龙亚伦状况十分尴尬，比之尸体也只是多了个会呼吸、会眨眼的功能。随便，白毅无所谓的挥了挥手，他本身就不在乎半龙亚伦的生死。既然影子都提取出来了，半龙亚伦留着倒也没什么用。多谢大人。藤川健太缓缓起身，缓步走到痴呆的半龙亚伦身前，眼神充满了渴求。吞噬的欲望简直望眼欲穿，专职技能百鬼式，藤川健太心中默念。随即，一道道鬼怪的虚影出现，有的形似野兽，有的面如恶鬼，更有的直接就是一颗人类头颅。这些虚影一个个长相凶恶，但全然不像是有攻击力的样子。不过，在其接触到半龙亚伦的身体后，竟直接啃噬起来了半龙亚伦的身躯。半龙亚伦被这些奇奇怪怪的鬼物啃着，也未曾表现出任何反应，但这啃噬的速度。简直令人堪忧。足疗店里的啃咬脚皮的小鱼过来，都比这快。白毅轻微皱眉，似乎有些不满这个速度，在考虑要不要就地斩杀藤川健太。大人莫急，我这就加快些。藤川健太连连鞠躬，向着白毅表达自己那一份谦卑。神隐，藤川健太掐动手印，一道白色烟雾出现在半龙亚伦周身侧。下一秒，半龙亚伦出现，身上的皮肤略微消失了一些。神隐，神隐。神隐，藤川健太再次掐动手印，接连数次的施展专职技能，让藤川健太有些虚脱，就差把虚字写在脸上了。白毅，一时之间，竟分不清这藤川健太是在搞笑还是认真的了。这家伙是在自己国家看太多综艺了吧？这种情况，白毅是有些不好脱身。藤川健太说的不错，若是他成功提升为更高的资质，那产出的影子绝对更强，倒也不用担心打不过的问题。就连 S S S 级的半龙亚伦都随便杀，还能让这藤川健太跑了？这件事情不管这么看，都是稳赚不亏。只不过，随着时间匆匆流逝，这天色也在向黄昏靠拢。到了现在，藤川健太还没完成吞噬。这边，白衣要保证能随时击杀藤川健太；而另一边，那几个传送门洞穴也正在开放。现在就像是被藤川健太无形拖住了一般，时间在渐渐流逝。白衣稍有些不满，立刻派出了三百暗影摔落出去。分别探索传送门洞穴之后，随后又带着数不清的其余暗影形成三支小型军团出去，攻克那些个传送门。虽然没有百分之百的把握，倒也有九成八的胜算。白毅已经想好，只要这藤川健太完成吞噬进化，就将其立刻击杀，然后提取影子。他哪里有那么多时间和这家伙耗？这一次，白毅是下定决心，在藤川健太吞噬的过程结束后的战斗，要争取早点结束。但这种情况，并不是想怎么改变就怎么改变的。藤川健太依旧在时不时的使用着神影，加快吞噬的速度。白毅无言，就这样看着。良久后，就在白毅感觉无奈的时候，藤川健太的声音从旁响起：“大人，我弟已经完成了。”白毅转头一看，只见半龙亚伦的身躯已然消失不见，与其一起消失的还有那些百鬼虚影。鄙人完成了吞噬，您可否在这之后放过鄙人第一马？藤川健太连忙磕头求饶。白毅不答。这寂静的氛围让藤川健太有些慌张，即便是成功吞噬了半龙亚伦，他也对自身没有什么底气。藤川健太的确没感觉错，虽然这段时间里藤川健太一直在进行着吞噬，但这个过程十分困难。就算藤川健太是一位高资质职业者，也是耗费了很大力气才完成。现在，他虽是把半龙亚伦的身躯吞噬干净了，但资质还要一部分一部分的提升，并且这一切却显得有些诡异。他的这副身躯，藤川健太不由得低头看了看，发现自己的身体竟与之前的完全不同了。原本半龙亚伦的身躯，藤川健太就感觉非常强悍了，但自己如今这身躯更加惊人。一米九左右的身躯，一块块肌肉虬结，充斥着爆炸性的力量；一条手臂粗细的血管，更是遍布了整条胳膊，宛若一根血管似的。但即便感受着身躯的惊人变化，藤川健太已然悄然不动，谦卑地问道：“大人，鄙人这资质？”还在慢慢提升，在这段时间，还请您再宽恕我些低时间。白衣眼眸有些冷淡，两个字有些清冷的吐出：“好啊，多谢大人，多谢大人。”藤川健太连忙磕头感谢着：“这些时间就让他们帮你消遣消遣好了。”白衣一挥手，周边暗影手下蜂拥而至。白衣哪里看不出
。虽然藤川健太还在逐渐变强，但程度有限。这个时候将他的血量拉下去，等到其资质巅峰的时候再杀，不是更节省时间？大人，莫要开这些玩笑，低干活。藤川健太有些急了，立刻起身迎战。白毅背过双手，眼神就早已说明了一切。影子手持古王短刺，直刺向藤川健太的心口。黑巴尔顿两只巨大的变异手掌拍下。暗影巨人围在周边，断绝其有逃跑的念头产生。第八十九章，如硬拼则必死。但是，现如今的藤川健太却早已不是先前那般脆弱。若是先前的藤川健太能扛下一波完整的攻势，那么现在至少能扛三波。虽然有提升，但不多。不过这也归咎于暗影们强大的实力。别说是现如今 S S 加加级的藤川健太，就算他原地再升个十级，也不一定能脱困。主打的就是一个群殴，不讲武德。你爹！不要太过分了，八嘎压路！藤川健太怒吼一声，浑身气势猛地爆发而出，一股气势散发之间，百鬼的虚影在其周身环绕。这次却并没有将能力借用给藤川健太，而是缓缓融入其身。霎时间，天际之间，乌云凝聚，甚至在天边的一阵又一阵的乌云之中，似乎有恶鬼的脸孔隐隐浮现，风中似乎过些着妖物鬼怪的凄厉叫声。此刻，藤川健太彻底晋升资质。彻底成为 S S S 级职业，此职业名为“百鬼争夷”。哈哈，你个混蛋龙国人，见识一下本大爷的终极形态吧！隐忍了多年，等的就是今时今日。我要将你像是你的前辈们一样，放出百鬼一点点吞噬殆尽，成为助我登上更高一阶的台阶吧！似乎是有些怨念一般，藤川健太直接仰天大笑，疯狂的大喊宣泄着。白衣有些不耐烦，在一旁揉了揉眼睛：“可恶，你是在看不起我吗？”本大爷现在可是 S S S 级资质，现职业名为百鬼争夷。藤川健太有些激动的大喊着，白衣的眼皮微闭，看上去有些困乏的样子。藤川健太完全激不起他的任何斗志。嗯，好。白衣极度戏谑的轻轻鼓掌了下。未等藤川健太还在张扬自己的职业，白衣就率先开口打击道 ：“S S S 级职业是不错，但你听说过 S S S 级隐藏职业吗？”那你，藤川健太眼皮抖了抖。隐藏职业虽不代表着绝对强悍，但所有的隐藏职业绝对都很奇异，绝对是别人听都没听说过的职业。搜嘎斯内，怪不得阁下有如此能力。但，你今时今日也是绝对会死在这里，成为我低养料。藤川健太依旧自信心爆棚，嚣张的说道。也不知道是平日里压抑太久了，还是他本性就是如此，竟然敢在即将夜晚的时候和白衣没完没了的墨迹上了。我，极是无敌。照。邪木妖刀，九吞童子，天狗、猫鼬、彭后、狂骨，藤川健太先是召唤出一把妖刀，紧接着又喊出了五鬼的名字。只不过，这次仿佛不是借用百鬼的能力，而是直接让百鬼融入其身。一时之间，藤川健太身上出现的不再是虚影，而是确确实实的鬼怪器官：肉脚、七条尾巴、翅膀、外附白骨盔甲，手持一把刀柄上长着颗紫色眼珠的妖刀。藤川健太看上去倒是威风了不少，白毅撇了撇嘴，随意挥了挥手，似乎觉得藤川健太中二的发言很有意思，便有模有样的学道：“赵半龙，去给他两巴掌。”下一刻，一道身影从几名影子后猛地窜出，身后翅膀挂起一阵强风。未等藤川健太听清白毅究竟说了什么，就能清晰的看到眼前两只巨爪狠狠抓来，刷，刷。近十道血痕在藤川健太脸庞上出现，下一秒血液迸溅而出，随即又流淌在了藤川健太一张脸上。那，那你？藤川健太一手持着腰刀，一手不敢置信的抚摸了下自己的脸。他有些不敢置信，甚至是完全没反应过来方才究竟发生了什么事情。刚刚听到白衣说什么给他两巴掌，还没反应过来，脸上这血痕就出来了，血液浸满了半张脸庞。藤川健太不断擦拭眼角，这才看清眼前，而眼前。竟赫然站立着，暗影半龙，是，是亚伦那死人的影影子。藤川健太反应过来，心中顿时像是被敲响了警钟。亚伦这家伙的影子到了白衣的手下，竟然变得如此逆天。要是亚伦本身就有这种实力，他还怎么可能会死？坏了！藤川健太瞪大眼睛，他后知后觉的发现自己似乎大意了，自己就不应该这么早的张狂。早知道就在隐忍一会儿了。都到了这个时候。藤川健太还在想着先前的过失，后悔自己为什么非要张狂的喊两句，直接跪地求饶不好吗？但事已至此，已然别无他选。而藤川健太能想这么多，还未被攻击，也只是因为白毅仅仅说了给他两巴掌而已。若是下令击杀的命令
，此刻藤川健太恐怕就不是这个局面了。大人饶，藤川健太还想多说什么？白毅却早就率先一步开口，直接宰了。轰！藤川健太脑海简直像被棒槌敲了一下似的，一下子嗡鸣不已。不，还有机会！藤川健太快速扫了两眼，迅速分析了周遭几个敌人：影子、黑巴尔顿、暗影巨人、半龙。看了眼白毅，似乎这个暗影门听命的人似乎不会出手。这样升级多了一分，影子、黑巴尔顿、暗影巨人不会飞行，升级又多一分。自己有着狂骨铠甲、邪木妖刀，比之先前只强不弱，升级更添一分。现如今，一对四，结局会怎样？经过藤川健太一阵的冷静分析，得出结论：如果硬拼，必死无疑。八嘎！藤川健太咒骂一声，直接便是鼓动翅膀一飞而起。这一次，藤川健太照旧选择跑路，战斗都是假的。无论是赢是输都不划算，跑路却是真的，能跑直接无伤，就算失败也没什么损失。这回藤川健太学聪明了，主动迎上暗影巨人的拍击，轰！直接凭借身上的白色骨铠，硬生生顶回去一刹那，制造了战斗的真空期。哼，最多只有亚伦会飞，地面四个还拦不住本大爷。优势，在我。第九十章，怀中抱汉杀。此时此刻。藤川健太给自己强行提高了几分气势，不然的话还真就有点担惊受怕，没什么底气。毕竟在这之前都死人家手里一回了。这次虽然得到了强化，但还是有些顾虑，甚至连自己新得到的众多能力都未曾关注。跑路低干活，藤川健太瞪大眼睛，单手握住邪木妖刀，鼓动翅膀，轰！凭借着自己坚硬的狂骨铠甲，藤川健太在暗影巨人未曾拍下巨掌前，便直面迎了上去。暗影巨人威力未抵达最大。竟被藤川健太硬生生顶回去几寸，趁现在，姨妈大！藤川健太喊了一嗓子，直接从暗影巨人掌心旁窜出，鼓动翅膀又飞起一段距离。优西，成功了！藤川健太脸上挂起笑意，稍微放松了一丝。也正是这个时候，藤川健太一瞥眼，地面上的半龙竟然早已消失不见。不妙！藤川健太瞪大眼睛，眉头紧皱，一时之间变得警惕万分，似乎周遭一切都有些草木皆兵的样子。二口女藤川健太默念一句，随即头后长出一道面庞，随即便猛地发现，果然，在藤川健太躲过暗影巨人拍击的时候，那半龙就已然绕后追了上来，其飞行的速度十分恐怖。八嘎！藤川健太心情复杂，身后的脑袋看到了追来的半龙，随即他便猛地发力，全速逃跑。哼哼，区区亚伦的影子罢了，速度还追不上本大爷的终极形态。藤川健太有些骄傲自满。自己在提升资质后，数个鬼怪的能力加诸其身，使其飞行的速度不止提升了一点半点。毫不夸张地说，就算是半龙全力追赶，也未必能在一个刹那内追上。也是在这个时候，藤川健太不禁心中莫名大骇。就只见地面之上，在本命影子那里，竟然缓缓又走出数道人影。先是忍者登场，紧接着又是数道暗影蓝石、紫石，最后还有上个副本潮汐之灾、增添的。暗影那家王，那你，藤川健太眼睛都快瞪了出来，心中情绪简直犹如翻江倒海。说好的其余暗影都派出去了呢？说好地面只有四个敌人呢？该死，都只是自己的一厢幻想罢了。咕咚，藤川健太狠狠咽下一口唾沫。还好还好，起码一个会飞的都没有。藤川健太再次庆幸，他藤川健太别的没有，心态倒是还挺好的。即便是如此困境，他也能找出安慰自己受伤心灵的点。但可惜的是，很快就让他失望了。就见到暗影巨人缓缓拾起两名暗影，左手握着忍者，右手持着一名暗影蓝石。他，他要干什么？藤川健太边向远处飞行着，边用头后的眼睛看着局势。就见到暗影巨人做出了一个棒球手的标准姿势，随即直接就将手中的两名暗影投了出去。刷轰，刷轰，两道破空声音爆鸣而出。这速度在一瞬间内，不知道比藤川健太飞行的速度快了多少。只是短短几秒之间，这些被抛飞的暗影就紧紧追上了藤川健太。我躲！藤川健太瞪大头后眼睛，躲过了提醒比较小的忍者。随后，正要躲暗影蓝石的时候，却被其直接惊到了。就见那飞行之中的暗影蓝石，竟在空中直接分裂，为了多到全新的个体——数只暗影白石。那你，藤川健太躲闪不及，直接被两道暗影白石击中，一个不稳在空中掉落半拍。这这，藤川健太龇牙咧嘴。在半空中不断调整身形，打算继续飞行。身后的半龙还有一段距离
。若是及时调整过来，倒也不是完全丧失了逃跑的机会。只要能继续飞起来，只要能继续飞起来，藤川健太还抱有侥幸，在半空之中不断的调整着身形，在空气乱流中鼓动着翅膀。但他不知怎地，在那混乱的视线之中，竟惊鸿一瞥之间，恍然的看到地面上有着一道狰狞的身影，其身高硕大。能装下数个藤川健太不止，身材健硕的简直如同百分之四体质的超级肌肉猛男，怪物般的特征显露无遗，再添一抹骇人的光景。此时，他正长者血盆大口，朝着半空之中的藤川健太笑着。不是暗影那家王，还能是谁？藤川健太甚至来不及发出声音，整个身形就被猛猛抓在怀里。仔细一看，暗影那家王竟早已腾空跃起，直接从地面的距离腾跃而上，一把将藤川健太抓起。别在了怀里，硕大的胸肌直接将藤川健太的头死死夹住。藤川健太整个人都不好了，饶是有狂骨铠甲的防护，也感觉浑身上下都要被捏碎了。这种感觉，就好像一个瘦弱男子被超级大只鸡老疼爱一番似的。别提多怪了。藤川健太发不出声音，随暗影那家王整个落地。要知道，那家王本就是42级的 BOSS 级怪物，影子被提取成了暗影那家王后，战力何其恐怖！虽然与暗影之水相比有些弱鸡。但除此之外，若说他是暗影军团中的佼佼者，第一梯队恐怕也全然没有意义。要要死，本大爷不想这么死啊！爸，嘎！藤川健太不断挥舞着邪木腰刀，在暗影那家王的身上划出一道又一道细小的伤痕。但暗影那家王全然没有松手的意图，照旧一脸狞笑的用着力，同时，其暗影那家王的全身肌肉直接紧绷，不断迸发出愈发强劲的力道。那家王没水会变弱。但暗影那家王不会，每一秒都不断的施加更为恐怖的力道，不断加注着。咯嘣，咯嘣，咯嘣。先是骨头的碎裂声音响起，紧接着藤川健太身体外的狂骨铠甲产生裂痕的声音响起。噗！藤川健太吐出一口鲜血，一部分不知什么的碎块卡在喉咙里，让他本就无法呼吸顺畅的情况再严峻一分。神神隐，藤川健太单手掐起一道手印，施展了自己的专职技能。第九十一章。一百七十二鬼，一阵烟雾散开，在烟雾之中的一切活物都会被拉进神影空间之中。神影空间，地面展现着惨淡的白光，整个小空间内除却空气以外，仿佛什么也没有。而藤川健太惊奇的发现，除了自己被传送进来，还有暗影那家王。藤川健太已经没有多余的力气喊出什么话语，不过如果他有力气的话，恐怕也只会喊出类似八嘎的话。在藤川健太的职业成为 S S S 级资质的百鬼征夷。这名为神影的专职技能也得到了提升，从只能维持100秒的时间，变为了以巨额体力为代价延长时间的专职技能。而另外，这个技能的发动范围也无形之间变大了些许。也正是因为这一点，藤川健太并未想到自己已经习以为常的技能范围，竟然忽然扩大了一些，以至于本想着自己进入神影空间的藤川健太，顺带将暗影那家王也带了进来，耗尽力气抬头看了看。只能对上暗影那家王那略带狰狞的笑容，这笑容仿佛固定在脸上一样，看上去又给藤川健太带来了心灵上的震撼。四目相对之下，藤川健太已经快要失去对尴尬的认知。随着大脑逐渐恍惚，自身的意识也正渐渐消散。库鲁西，真是不甘心啊，混蛋！神影在没有藤川健太主动延长下，到了百秒便是自动解除。一阵烟雾散去，在外界看来，就只是过去了短短一个瞬间左右。但现在的藤川健太却已经是挤压了整整一百秒的现状，离死也只差咽下一口气了。面对死亡，很少有人能坦然面对，尤其是像是藤川健太这样狗的人。他的身体已经麻木，手中的邪木腰刀都不知道什么时候掉在了地上，全身的狂骨铠甲也支离破碎，唯有意识还尚且仅存。离死之前，藤川健太发了疯了，看着自己的新技能，似乎想要从中获得一丝生机。只要找到一个能让我活下去的技能，找到一个就好。藤川健太不断的在脑海中回想着这句话，意识死死撑着，但身体已经临近死亡。但很遗憾的是，这具身体似乎率先破碎，血量清零。自此，人山人海雅座，暗影军团再添一位。另一边，白毅这里收到了职业者的系统提示：击杀玩家藤川健太，经验加9 W 5 3 4 0由于击杀目标属于同一阵营，人类经验削减为原 15% 终于解决了吗？花了不少时间啊！白毅摆弄了下手指，有些不耐烦地说着。下一刻，影子使用出影子互换技能，直接同那家王互换了位置。随即，身上不断出现了数名暗影手下。紧接着
，一道暗影手下的身形消失，白毅取而代之的出现在同一位置，影子消失，暗影那家王回归，另一名暗影手下消失，影子再次回来，往复几次，几员大将都已就位。为了防止其炸死，这是必要的条件。谁知道藤川健太还有没有什么后手？但结果很明显，没了。藤川健太死得很彻底，连呼吸、心脏这些基本特征都全然没有了。但唯一验证这一点的。唯有白翼的技能最为合适。站起来，专职技能影子提取发动。下一刻，天空仿佛乌云再起，狂风呼啸，周边的风声宛若鬼怪呼啸。藤川健太的影子化作一滩泥潭，不断的向周边扩散着，直至几米距离才有所停止。首先，一对黑色的脚从中探出，紧接着裹挟的是一颗恶鬼似的黑漆漆头颅，只有头颅，光看面相，宛若霓虹国描述的般若。下一刻。一只空洞的骨架从黑影泥潭中探出，链接起了波惹恶鬼头颅。又是一只黑影巨鸟显现，化作一对翅膀依附骨架之上。九吞童子、猫鼬、风生兽、洛心腹等鬼怪的暗影版本接连出现，不断汇聚于同一幅形体之上。于此，一个全新的怪物出现，背生双翼，面若恶鬼，外附骨甲，手持影刃，形体近两米，比之藤川健太威武，协议了太多不止。懒得想了，直接叫白鬼征夷吧。白翼点了点头，直接为其复明。至此，暗影大军再添一位新战力——白鬼征夷。只一眼之间，白翼便发动了探查，其整体的数据展现而出。暗影手下，白鬼征夷，等级38级，血量2 3 W 1 6 3 0零反斜杠二十三 W 幺六三零，综合攻击力4 7 0 0零加加，状态特殊增幅 Buff 君王领域，技能 S 加级，借白鬼 S 级神影。A 级照妖刀 ，S S 级百鬼式 B 级加速痊愈。这百鬼征夷的技能整体也不如半龙的多，有用的 B 级技能也就只有加速痊愈，其余 B 级、C 级的技能也少得可怜。不过值得一提的是，这 S 加级的借百鬼和 S 级的神影着实有些强力。点开借百鬼的介绍，白翼有些眼花缭乱。借百鬼介绍，心中默念鬼怪之名，使其附加其身。短暂获得其能力，百鬼名单：灵妖木妹、灵二天狗、灵三幽谷响、灵四山童、灵五犬神、白儿、五十九天逆美、一百七十一雷兽、一百七十二云外境。这百鬼，零零散散，有用没用的，竟然有一百七十二名之多。白毅还真就以为这百鬼只是一百个鬼物，却没想到有将近两百个。一百是百鬼，一百九十九也是百鬼，合情合理。就现在来说，百鬼征夷有的这些能力。相当于白翼也有了，有着这些能力，虽然战力可能就那样，但逼格还是稍微有那么一点点的。将近两百个能力，光看一圈都有些眼花缭乱了。嗯，不错，白翼满意的点了点头。不愧是等了那么长时间，果然没愧对于他的期待。而除了这这最为核心的借白鬼外，作为核心技能的白鬼式与神影也同样不可小觑。不得不说，虽然论战力来说，白鬼征夷可能和半龙不相上下。但就是功能的这些方方面面，百鬼征夷绝对能首当其冲。第九十二章地界心房的颤动，有着神影这个技能，别的倒不用多说，生存能力倒是有了一丝丝的保障。不过可惜的是，身为暗影手下，其本身是无法恢复血量的，唯有在黑影王国之中才会以极其快速的速度痊愈。但这个技能放在如今的百鬼征夷身上，倒也不是说完全无用，至少能把敌人拉进神影空间，让他懵逼一会儿。除却这个技能，还有一个让白翼比较在意的，便是这百鬼征夷的 S S 级技能——百鬼式。可以说，若是藤川健太没有这个技能，也不会有现在的百鬼征夷，最多只是一个相似但不如百鬼征夷的影子。这个技能的主要能力，便是吃人提升自己的潜质。只是不知道，已经成为了暗影手下，百鬼征夷是否还需要吃人？不知道吃其他怪物的尸体，可不可以提升资质？要知道。藤川健太靠着这个技能，从 S S 级的百鬼阴阳师晋升成为了 S S S 级的职业。这个技能的潜力不可小觑，只是这百鬼式是否发生了变化？想着，白翼便是查看起来了这个名为“百鬼式”的 S S 级技能。百鬼式介绍：召唤百鬼残念，以缓慢的速度吞噬目标的一切，以滋养百鬼与施展者。注：此技能仅可对同类施展。看到这个介绍，白翼不禁便是有些沉默。同类，这个技能只能对同类施展，难怪藤川健太只能用这个技能吃人，而不是靠着吞噬怪物
，以达到 S S S 级的资质。但现在，身为暗影手下的百鬼争仪，要吞噬些什么？总不能是吞噬暗影手下吧？换位思考一下，暗影手下与影子这种事物本身同源一体，或许只靠吞噬影子，百鬼争仪就能提升资质。这样想来，百鬼争仪在暗影军团之中的潜力无疑是巨大的。就潜力这一点来说，简直就是前途无限啊！不错，不错。白衣满意的点了点头，他还真没想到，这次前往副本居然收获了一个如此潜力的暗影手下。虽然只是白衣自己的一番猜想，但也如同以往猜测一般，合情合理，无需证明都能让自己信服。在白衣整顿好新的手下后，便是将注意力放在了另一边上，也就是进入这个副本的主要目标——那三处传送门洞穴内。靠着影子互换这个技能，白衣直接便是安排了几员大将进入传送门其后。每个传送门洞穴内至少有100数量的暗影手下，以及一名实力 BOSS 级别的暗影。这下探索传送门后的世界，那成功率直接就从9成8猛地一下提到了百分百。第一处传送门背后，果然没有让白衣失望，倒还真就发现了一些新的东西。另一边，百来名暗影手下分散在整个传送门洞穴内，不断清剿着墙壁上产出的衰落。这些衰落虽然生产的很快，但也敌不过暗影们击杀的速度。只不过。不同于最开始发现的那一处传送门背后的洞穴，这个洞穴内里面简直就是越走越宽，简直不能用一个洞穴来形容。用峡谷、天堑这种词汇来取而代之，更加的准确一些。抬头看去，洞穴上方空间大的吓人，简直就如同一方小世界似的。而这周围也宽阔了许多许多，就算是暗影巨人来了，行动起来也是绰绰有余。可想而知，这里究竟变得多大？而有些不可思议的是。往返回去的路上，那处传送门洞穴却依旧是那么小，照旧只是几米有余，相比起来显得有些怪异。忽的，整个地界好似如同一座新房，开始不断的跳动了起来。咚，咚，咚，一次跳动比之上一次更加的剧烈，从开始之间一刻也未曾停歇。紧接着，不管是在生产衰落的紫色粘液，又或是停滞不动的，全然开始朝着一处开始汇聚。这些紫色粘液移动的速度极快。宛如一辆小汽车开足马力的状态，只是多留神一会儿的功夫，便是消失在了整个地界远方。但这整个地界令人胆寒的跳动，却是一刻都没有停止。噗噗，一声诡异的声响从远处传来，随即便在这整个地界诡异的紫色光景下，看到了一个略有些扭曲的怪物。光是看上去，便是有些令人 sad 之狂掉。就见一道紫色光晕在其怪物整体的上方出现，一层灰白色的岩层在怪物中心汇聚。三条触手在其下方不断蠕动，在其身上能看到一丝衰落怪物的样貌，但如果为其评价的话，更像是诡异扭曲掉 sand 的加强版本。最主要的是，这怪物中心的灰白岩质猛地裂开，从中展现的是一道紫色核心，宛如一颗眼珠般深邃。此怪附图片，点击评论区查看。如果有人站在这里，便会感觉得到，那明明只是核心的位置，就好似一转不转的盯着人看一般，令人不由心中发寒。但面对他的。从来就不是人类，而是一直没有任何多余动作、情感的暗影军团。首当其冲的，便是半龙，其鼓动起翅膀，直接一飞冲天。只是略微张口，一道漆黑色的龙岩便是从口中喷出，威力巨大的同时，仿若能把周围的光全部吸掉。轰！爆然的声音响起，直逼那飞行怪物的身上。那怪物在空中抽动触手，不断的朝着半龙袭击而去。半龙左右腾挪，一边闪避着攻击。一边精准地释放着漆黑龙岩，不断地给予怪物愈发惨烈的灼烧。下方，其余暗影手下也没光是看着，皆是用出了自己能用的手段，甚至直接将同伴投掷到半空之中，强行挂在那紫色飞行衰落身上的也不是没有。一时之间，这怪物简直就像是犯了众怒，遭了个老罪。第九十三章：衰落之眼同源一体。被如此数量的暗影手下攻击，数不清的伤害在不断的溢出着。HP 6 8 2 0 HP 2 5 9 1 0 h p 8 3 9 5 <音> h p 5 8 2 0 h p 1 4 5 6 7当血量降低至一定范围后，整个怪物便是开始在半空之中摇摇欲坠。本来不知为何能漂浮在半空的躯体，也在这个时候身形不稳，在又是受到了不小的攻击后，这整个怪物的触手都断了一条，彻底无法维持在半空中的漂浮。随着影子的一道影子互换，将暗影巨人调换过来之后，暗影巨人看准时机。直接一个起跳，便是将这无法继续漂浮的怪物，像是抓氢气球一样，狠狠拽了下来。抓住仅存的两根细长触手，暗影巨人直接用力将其甩在地上。轰！大地猛地一颤。
整个地面上的紫色粘液都被砸得扩散几分。在被摔在地面上后，一众暗影手下便是蜂拥而至的袭击上来，一个个不断攀附其上，开始了各自的攻击。一时之间，伤害的提示不断在翻涌，简直能让人看花了眼。终于，整个怪物血量彻底清零，灰白色的外壳猛地破碎，其体内不断溢散出紫色粘液。很快就只剩下了一层褶皱的巨大怪物表皮，其表皮之中还包裹着那颗硕大的核心。远处，白蚁这边收到了职业者系统的消息：击杀怪物，衰落之眼，经验加1 8 W 7七六零，掉落物待拾取，衰落关键核心 X 1收到提示后，白蚁的神色依旧如同往常般，没有过多的激动，只是依次下令着将尸体整顿一下，等下我过去。其余的继续战斗，将事宜安排完毕。白毅将心神放在了另一处传送门洞穴内，第二处传送门洞穴内，照旧是相似的地界。一眼望不到头的旷阔场地，周边不断汇聚的紫色粘液照旧如常。在收到一定的攻击后，地上大量死亡的衰落开始流淌紫色粘液。这些紫色粘液刚一接触到地面，就仿若有了活性似的，开始朝着某处汇聚。有了前一个洞穴的信息，这边的暗影手下们开始进行拦截，但收效甚微，仅仅只是阻拦下了不足两成的紫色粘液。紧接着，咚，咚，咚，这一次的跳动同上一次洞穴内的一般剧烈，一旦开始，便是一刻也未曾停歇过。那些紫色粘液又是开始朝着一处开始汇聚，且速度比之更快。至此，这个洞穴内的暗影手下们有了经验，紧盯着其消失在了视野尽头。噗噗，一声诡异的声响，照旧从远处传来。随即，在这群暗影手下们的视野内，便是再次看到了一个略有些扭曲的怪物。只不过，这一次全然不是上一位的造型。就见一颗有着独特花纹的紫色硕大核心，正汇聚于整个怪物的之上，代替着头颅的作用。整个怪物也依旧是漂浮的状态，只不过这具怪物离地最多仅有不足半米，看上去和贴地漂浮也没有什么两样了。随后，那怪物仅汇聚一条细长的触手，支起了整个身躯。外层的紫色粘液发生转变，不多时便成为了灰白色的岩质，如同一道骨架般紧贴着全部的躯体。此怪附图片，点击此处评论区查看。硕大的紫色核心依旧如同眼球一般，扫视着旗下的众多暗影手下。这怪物身形高大，还额外多出两只灰白手臂。其战斗起来，战斗力比之那衰落之眼之多不少。同一时间，影子互换，心中默念一声，白翼瞬间与传送门洞穴内的一名暗影手下互换转换了位置。刚看一眼这地界的紫色光景，还稍有些不适应，但多停留了一会儿，倒也没那么晃眼。看着这有些巨大的尸体，白翼啧啧称奇，真不知道就凭借着一个核心是怎么拼凑出如此巨大的怪物的。下一刻，没有多余的废话与动作，直接就是一手专职技能，影子提取发动，随即便猛地看到，这周边影子瞬间扩散至周边，一滴滴暗影形同水滴，正不断向上漂浮着。一瞬间的功夫，这些暗影水滴绕开上方的怪物尸体，一下子便是拼凑出整个形体，一个不规则的外壳包裹。下方的三根黑影触手距离下方还有余地，外壳悄然张开，露出其中的一颗圆滚滚黑色轮廓。虽然看不清，但能隐约感觉到是模仿的衰落核心，同那名为衰落之眼的怪物一般。这新的暗影手下同样漂浮而起。白翼打眼看去，一番数据在眼前展开：暗影手下，暗影衰落眼，等级48级，血量3 4 W 2 6 3 0零，反斜杠三四 W 二六三零，综合攻击力9 9 0 0加。状态特殊增幅 buff 君王领域，技能 B 加级漂浮 B 级抽打 A 加级同源一体。虽然看上去体型很大，数据也还可以，但可惜的是技能相当于没有，只是一些有相应器官就能有的技能。但稍微有些可观的还属这个漂浮，虽然不是真正的飞行，但还是不错的，毕竟也算飞行单位了。唯一有些价值的，莫过于这个 A 加级的同源一体，倒是让白翼稍有些在意。随后。白翼注意力放在这个技能上，简介随之出现。同源一体，介绍：拥有此技能后，可以与自身完全相同的同类融合，融合后如一整体般完整，同时兼具两者优点。这个技能和暗影石怪的聚合差不多，但总体还是更加优秀一些。石怪的聚合只是强行拼凑在一起，虽然意识同步，但若是被击落掉那一部分，该是个体也依旧是个体。也就是说，同样是合体。石怪的聚合每个部位都是单独的血量，掉了就是永远失去那部分。这边的同源一体就是真正意义上的合体，兼具两者优点，可以说很是不错。在了解这些信息后，
，白毅又将注意力放在了这整个洞穴内。在没有了敌人后，这处第一传送门洞穴也被快速的探索完毕。在洞穴的尽头处，却是悄然发现了一个特殊的怪物。第九十四章，小别致长得还挺东西。就见，在这第一处传送门洞穴内的深处，有着一颗特殊的怪物。那怪物内嵌在墙壁内，宛如就长在这里一般，影子互换，逐一施展。大多的高战力暗影手下便是被传送到了近前，其中同时包括白毅在内。这洞穴内的深处，也就是不远处，正是这洞穴内不断跳动的源头。一坨庞大的新型怪物内嵌洞穴墙壁之中，随着它的跳动，整个地界都一颤一颤起来。在人类的基本认知当中，新型一般不会太过难看，大多都是代表爱情等事物的含义。但这颗新型怪物却不是，这哪里是代表爱情？代表克苏鲁加医学还差不多。就见。那新型怪物简直如同一颗活生生的心脏，若是排除那硕大的外形以及中间那两颗正不断旋转着的花纹核心的话，硕大的菱形图案在心脏中央竖起，在一旁还有一颗勉强挤出来的正常大小核心。三颗空洞的主动脉被拦腰切断，正暴露在空气之中，不断的颤动。一道上腔静脉直直插入斜上方的墙壁内，显得如同一体。一颗肺动脉，两颗肺静脉正侧立一旁，同样宛若被横切一段似的。这心脏怪物的整体外形，倒还真宛若一颗真正的心脏似的。如果有位医学生在场，真不知道会狂喜，还是会想去死。在这四周，五条狭长的紫色触手飘荡着，宛如巨兽的舌头般灵敏。看上去，这心脏并非逆来顺受，而是具备一定的攻击力。白毅眼睛眨了眨，看清这个怪物，小别致，长得还挺东西的。此处评论区附图片，没有的话就是在审核。探查发动，一串数据一览无余。怪物。衰落心脏，等级52级，血量4 1 W 9 9 3 0反斜杠4 1 W 9 9 3 0。综合攻击力8700加，技能 A 级，急速恢复 B 加级，奋力抽打 A 加级，同源一体。技能不算多，唯一重要的也就只有 A 级的急速恢复，只要快点击杀便好。动手，白毅大手一挥，周身的所有暗影便立刻出动，一部分的暗影手下还留在第二、三个传送门洞穴内。所以这里的战力也并不多，虽然不多，但也是刚好够用的数量。就见那衰落心脏中心的核心转动了几分，像是察觉到了白蚁等人来访。肺动脉旁的巨大触手直接发动，朝着最前方的一名暗影元素便是拍来。最先冲过去的，依旧是先前留在这个副本内的半龙，只是一个刹那之间，半龙便是鼓动翅膀，双爪抓向了那袭来的巨大触手。同一时间，口中漆黑龙岩喷出，直接覆盖了衰落心脏一切可视范围。炽热的灼烧在继续，伤害还在不断升高，逐渐有了愈演愈烈的架势。衰落心脏 HP 8758衰落心脏 HP 9890衰落心脏 HP 14100衰落心脏 HP 23100衰落心脏 HP 32250一道漆黑龙岩结束，整个衰落心脏竟受了近乎九万的伤害。那几条紫色的细长触手，就像是被放在了铁板上的活章鱼似的，不断的扭曲且蠕动着。而半龙则是没有停止，嘴巴一张，又是一片漆黑的龙岩喷吐而出。衰落心脏 HP 已经降至负值，半龙再度张嘴，一道漆黑的龙岩再次喷出。轰！衰落心脏蠕动触手，开始发疯似的开始挥舞攻击着。此时的衰落心脏血量再度跌破八万大关。而此时，白蚁眉头轻挑，说道：“这怪物恢复力不错，这衰落心脏竟然还有自愈能力。”这种自愈能力在他看来很是厉害，甚至比起他见过的所有的恢复手段还要强悍不少。在白毅的注视下，衰落心脏的血量在不断的恢复着。怪物衰落心脏，血量2 4 W 1 5 8 9九反斜杠四幺 W 9 9 3 0。怪物衰落心脏，血量2 5 W 8 2 0 0反斜杠四幺 W 9 9 3 0。怪物衰落心脏，血量2 6 W 7 4 7 7七反斜杠四幺 W 9 9 3 0仅仅是数息的时间，这怪物竟然又恢复了几万血量。但是，这个衰落心脏再强，也没有办法和白蚁手下的暗影大军相比。这衰落心脏虽强，但是他却无法移动。这一瞬，白蚁身后的众暗影们都将各自的技能全数使用而出，朝着那衰落心脏发动了猛攻。那半龙一边攻击，口中不时的吐出龙岩。这些龙岩都具有极强的破坏力，每一个龙岩对衰落心脏造成的损失都达到惊人的地步。而这个时候，衰落心脏也开始反击，他身上的那几根巨大触手不断的抽搐着。而就在这时，嗡，在那心脏内部跳动逐渐减弱，不难看出来
，这衰落心脏越发有心无力了。字面意义上的，这衰落心脏已然濒临死亡，只需再有不到一分钟的时间，这衰落心脏便将彻底死亡。快些解决，另一边还需要占领。白毅眼神一凛，这个衰落心脏，它是志在必得，而另一边的战斗却也刻不容缓。第三处的传送门洞穴内依旧处于青角衰落的步骤，而第二处却是和那骨架衰落占了个昏天黑地。现在最要紧的便是，立刻将这衰落心脏击杀，然后赶赴第二处传送门洞穴内。昂吼！半龙再次喷出一道漆黑龙岩，与之一同配合的有本命影子。两名暗影手下一同出手，就算那衰落心脏有五条触手，也有些应付不过来。先不说拥有不灭特性的本命影子，那剑士就是以杀换伤，全然不顾及自己的血量，直接砍就是了。而半龙这边，一道愈发炙热的龙岩释放着。不断摧残着衰落心脏的最后一丝血量，终于，一番提示传来：击杀怪物，衰落心脏，经验加2 0 W 1 1 9 0掉落物，待拾取，衰落关键核心 X 1不等其他，白蚁立刻使用出了专职技能，影子提取，站起来。随着这道经典命令出口，前方的影子瞬间便是发生了变化。就见那一片椭圆形的影子之中，逐渐浮起数道漆黑，横截的近，动脉。下一刻，整个暗影手下的全貌出现，一颗漆黑的巨大心脏。只不过，他身为暗影手下，却似乎并没有任何行动能力，最多只能用触手为自己拖行，这就很尴尬了。第九十五章：暗影衰落，心眼。除了用自己肺动脉、肺静脉旁的黑影触手拖动自身，别无他法。这原身就是一个无法行动的怪物。虽然现如今的影子提取能够优化一部分的存在，但再怎么优化。最多也就只是将鱼尾变成鱼腿这种情况，还没有能让影子凭空多出两条腿的状况。所以，本来内嵌在墙壁内的衰落心脏，在影子被提取成为手下后，竟没有行动能力。白毅一眼看去，企图想找出什么弥补的办法。暗影手下，暗影衰落心，等级52级，血量6 0 W 1 1 5 0反斜杠6 0 W 1 1 5 0。综合攻击力1 1 0 0 0加，状态特殊增幅 Buff， 君王领域。技能 A 级急速恢复 B 加级奋力抽打 A 加级同源一体。对了，这还有个 A 加级的同源一体，倒不如现在试试。不然的话，这暗影衰落心就只是个鸡肋。你过来试试合体。白毅一挥手，指着暗影衰落眼过来，让两者互相使用同源一体。于此，两者相互纠缠在一起，逐渐开始了融合。暗影衰落眼下方有三条触手，暗影衰落心。则是上方有五条触手，这八条触手相互纠缠、相互融合，直至彻底无法分割后，便开始了下一步行动。暗影衰落眼的外壳逐渐扩展，将一部分的暗影衰落星包裹在内。而连通了暗影衰落眼后，暗影衰落星算是拥有了那个名为“漂浮”的 B 加级能力。随后就见两个合体的暗影特殊衰落又一次发生了变化，其整个形体逐渐飘荡在半空之中。暗影衰落眼在上，星在下，而星的下方。却又是长出了四条触手，在地面上一段距离摇晃着。白毅看到这一幕，不由眨了眨眼睛，觉得甚是有趣，就像是小时候捏泥巴一样，变化是真的多。一眼看去，其合体后的数据又是展现在了眼中。暗影手下，暗影衰落，心眼，等级52级，血量8 2 W 4 4 0 0零反斜杠8 2 W 4 4 0零，综合攻击力1 3 0 0 0加，状态特殊增幅 Buff， 君王领域，技能。B 加漂浮 A 级急速恢复 B 加级奋力抽打 A 加级同源一体，看来算是融合的比较成功。两者的具体优点也确实实现了兼容的状态，还不错。白毅挑了挑眉，做出了一个不太准确的态度。虽然感觉还不错，但多少是有些掉 Sam。这两个东西本来就不怎么好看，这一合体后更丑了。算了，不在意这些了，去第二处传送门洞穴吧。白毅再度摆了摆手，将这件事情接过。直接令所有暗影手下前往第二处传送门洞穴内，但也就是在这个时候，轰，轰，轰隆隆，整个地界开始猛烈的晃动，就宛如顷刻就要倒塌似的。嗯，白毅抬头一看，一块洞穴碎块正从不远处的顶上坠下，看来那衰落心脏就是整个洞穴的命脉了。没有了它，整个洞穴都会倒塌。这白毅倒也没有太过惊讶，很多影视作品都会为了戏剧性这么表达。比如击败 BOSS 后，整个 BOSS 基地都会爆炸，又或者自我毁灭，要炸死还留在基地里的主角一行人。但这里也可能是另一番情况。衰落心脏很大一部分连通着整个洞穴的一切。嗯
，没了衰落心脏的支撑，整个洞穴无法维持存在，眼看着就要崩塌。不过，还好白毅这边拥有影子互换这种逆天的能力，直接就能撤离。一些距离传送门洞穴入口近的暗影手下，就直接向入口跑去。而白毅这边，早就用影子互换将自身传送到了第二处传送门洞穴内。而本命影子这里，直接复刻白毅这位君王的能力。逐一将战力较高的暗影手下一一置换了出去。暗影手下们的执行力快的可以，竟然在整个洞穴尚未全面崩塌前，全部都逃了出去，其中还包括被置换过来的几名暗影手下。于此，转战第二传送门洞穴内，那白骨衰落、仗着庞大的体型，正在一众暗影手下群体中大杀四方。白衣一打眼看过去，便能看到其数据：怪物衰落之骨，等级53级，血量。3 7 W 2 3 5 0反斜杠4 4 W 8 8 6 0。综合攻击力23000加，技能 A 级灰质骨甲 A 加级同源一体。这一次的衰落之骨数据相当不错，甚至比心眼还要强上不少。但很可惜，他遇到的对手从来就不是一般人，而是一整支暗影大军。前方，百鬼征夷正拼死战斗着，他是为数不多拥有快速飞行能力的暗影。原本藤川健太速度就不是盖的，在影子被提取成为暗影后，这速度简直就是突破了常规的量级，隐隐超过了一倍音速似的。就这样，那手持着影刃的百鬼征夷正在空中不断骚扰着衰落之谷，时不时的，尾巴处释放出三团幽蓝色的湖火，炸在衰落之谷的头部核心上。唰！衰落之谷大手一挥，数米的白骨手臂猛地挥出，却并没触及到百鬼征夷分毫。毕竟百鬼征夷的速度。实在是有些快，不过，就单纯论杀伤力这方面，百鬼征夷也依旧是略逊一筹。全部的方向都点在功能性上了，攻击力是一点都不强，完全比不过相同等级的其他暗影手下。但还好，具备强劲攻击能力的暗影们来了。第九十六章练体不练腿，为何就是他？第三处传送门洞穴尚未出现大型衰落，所以基本上所有的高战力暗影都被置换到了这里。此时此刻。那衰落之骨正被频频攻击，边防御边攻击着，行动十分不便。其白骨手臂本就太过修长，不论是横扫还是拍击，都要不少时间。而这些时间给予给暗影手下们来说，就是极大的攻击时机。就只见暗影那家王一个纵跳，直接就抱住衰落之骨的唯一一条白骨触手，猛地向下拽去。而衰落之骨本是悬浮在空中，直接被拽得一个踉跄。虽然伤害不高，但却是极大拖延住了衰落之骨的行动。其空中。百鬼征夷正不断的骚扰着，有了半龙的漆黑龙眼辅助，战力大大提高。衰落之谷 HP 8758衰落之谷 HP 9890衰落之谷 HP 14100衰落之谷 HP 23100衰落之谷 HP 32250在旗下，黑巴尔顿看准时机，直接在衰落之谷垂下的白骨手臂上释放一道又一道禁锢技能，漆黑的蛛网叠加的犹如一滩黑痰。状态 Debuff 禁锢。漆黑蛛网，暗影巨人这种形同体型的，直接就是上手打去。但由于等级上还有一定差距，暗影巨人的攻击打在衰落之谷的身上，有些像是用力的推搡；而像忍者、影子这种小体型的暗影手下，则是迅速攀爬上重要关节，施加一道道攻击。你的暗影手下，本命影子攻击关键部位，引发暴击，造成衰落之谷 HP 11456。你的暗影手下，本命影子攻击关键部位，引发超额暴击。造成衰落之谷 HP 21980， 你的暗影手下忍者攻击关键部位，引发暴击，造成衰落之谷 HP 8943。你的暗影手下忍者攻击关键部位，引发超额暴击，造成衰落之谷 HP 11589。你的暗影手下本命影子攻击关键部位，引发暴击，造成衰落之谷 HP 12450。你的暗影手下本命影子攻击关键部位，引发超额暴击。造成衰落之谷 HP 22790。而最为关键的攻击，则是那刚刚合体完成的暗影手下暗影衰落心眼，其有些强劲的恢复能力有些瞩目。只要不是连续受到衰落之谷的攻击，他的血量竟然能一直保持在八成以上。而其数道触手攻击，虽然每次伤害不高，但高频的攻击却也打出了不少的伤害，可以说已经算是非常不错了。在白衣的眼中，一连串的提示频频弹出，这也正映照着。距离这衰落之谷的死亡不远了。怪物衰落之谷，血量3 7 W 2 3 5 0反斜杠4 4 W 8 8 6 0怪物
，衰落之谷。血量2 1 W 二三五零反斜杠4 4 W 8八六零。怪物，衰落之谷。血量1 7 W 二三五零反斜杠4 4 W 8八六零。这衰落之谷的血量简直如同大雨倾盆般，正不断减少着。只是在远处打眼一看，就能看到衰落之谷在被围殴的场面。这感觉，活像在幼儿园最讨人嫌的孩子，正被十来个同学圈踢的样子。这一联想下来，白毅不禁觉得有些好笑。不多时，在衰落之谷双拳难敌熟手的情况下，血量逐渐清零。击杀怪物，衰落之谷，经验加2 4 W 8 8 9 0掉落物，待拾取。衰落关键核心 X 1收到这番提示后，也证实了这衰落之谷的确切死亡。白毅走上前去，直接使用影子提取。下一刻，一只巨大的黑影轮廓从影子中钻出，直接一把将上方的衰落之谷尸体推开。唰的一下，整个暗影手下漂浮而起，展示全貌。那如同衰落之谷一般无二的大小，简直分毫不差。但有些关键的是，这新的暗影手下双手臂膀同样覆盖了一层骨质，看上去一身黑之上多了几分灰白。其唯一的一根触手同样被灰白骨质包裹，看上去像是一条从头到尾的尾椎骨。一眼过去，其数据展现而出：暗影手下，暗影衰落骨，等级54级，血量。四八 W 九八零零反斜杠四八 W 九八零零，综合攻击力三幺零零零加，状态特殊增幅 Buff 君王领域，技能 A 级灰质骨甲 A 加级同源一体，看上去就和以往的暗影手下有了一丝的区别似的。看着不远处漂浮着的暗影衰落，心眼白亦心中一个莫名的想法出现：若是将这所有的大型特殊的衰落暗影都使其合体，会产生出怎样的暗影手下？这种感觉。绕像是白毅小时候收集盗版玩具《战兽王》的场景，有些好奇及其五个机甲拼凑的战兽王。想着，白毅直接下令道：“进行融合。”话落，暗影衰落，心眼缓缓飘进，与暗影衰落谷进行融合。暗影衰落，心眼缓缓飘起，逐渐堆叠在了暗影衰落谷的上方。下方五条触手将其头部的黑影原核缓缓包裹，两方相互融合，相互促进。不多时，上方便是彻底融合。只不过。虽然融合成功，但看上去还是有些许的怪异。上方一颗黑影原核被灰白骨质缓缓包裹作为头部，其两旁硕大的黑影手臂崭新出现，其表层同样包裹着一层层骨甲，隐约能看到其内相链接的黑影。下方十分充盈，下方却已经如此。一根白骨触手显得单一，就好似故意将弱点暴露出一样，又像是一个练体不练腿的奇葩。白毅将目光缓缓移开，眉眼看，眉眼看。虽然还是那般稍有些掉 Sam， 但上下部分的违和感。这次却是占据了上风，不行，得再弄两个。白毅心中沉思着，不由又将目光移向了新融合出现的暗影手下上。随嘴上说不看了，但还是没忍住多看一眼。暗影手下，暗影衰落，心眼骨，等级54级，血量9 7 W 8 8 0 0反斜杠9 7 W 8 8 0 0综合攻击力31000加，状态特殊增幅 Buff 君王领域，技能 A 级急速恢复 A 级。灰质骨甲 A 加级同源一体 B 加漂浮，这一看这几个主要技能还是不错的，不错，很养眼，直接和现在不协调的身体形成了反比。第97章再度融合，形象变化，不争别的，起码争口气。虽然这暗影衰落、心眼骨的数据很不错，但这个造型有那么一丝丝的瑕疵。如果非要形容的话，就是感觉出门就能被一阵风刮走，像是一串蛇骨手串上堆了个怪物似的。总而言之。还是需要多弄两个衰落，弥补一下外观的缺点。而抛开外观不谈，白毅对目前暗影衰落、心眼骨的这些个数据还是很满意的。毕竟在一众暗影手下中也是很耐看的。而这处传送门洞穴还没有坍塌的任何迹象，这也就表明，在这个洞穴之内势必还有着一个类似前翼传送门洞穴的关键——衰落心脏。白毅不确定自己的猜测是否准确，但事实十有八九便是如此。继续探索。白毅大手一挥，全部的暗影手下开始分散开来，彻底清查这个洞穴内部。很快，在数百暗影手下的齐心探索下，效率简直不是一般的快。这一整个洞穴内部以一个极快的速度被探索完毕。终于，在这洞穴深处，同样发现了一颗硕大的诡异心脏，正是如同上一个传送门洞穴内部般，洞穴内嵌之中成携着一颗衰落心脏。看到这里，白毅并没有多说废话，直接便是让自己的暗影手下动手，动手。白毅随意下令，暗影手下们便是立刻执行。暗影衰落，心眼骨的体型太大，往那里一站，直接将衰落心脏堵了个严实。
。白毅挥了挥手，使其退居战线之后。要论战斗效率，那还得是众多小体型的暗影手下们出手，那才是一个快。一瞬间，影子、忍者、半龙、黑巴尔顿、暗影那家王便是齐齐出手。一时之间，战斗的血量削减提示漫天飞舞。衰落心脏 HP 1 8 7 5 8衰落心脏 HP 21890。衰落心脏 HP 14100。衰落心脏 HP 23100。衰落心脏 HP 32250。暗影手下们的一切行动都显得极其充满效率，那衰落心脏血量直接掉了再掉。不多时，在衰落心脏的拼死反击之下，照旧还是步入了同类的后尘。一番职业者系统的提示传来：击杀怪物，衰落心脏，经验加2 0 W 1190。掉落物，待拾取。衰落关键核心 X 一，紧接着便是一套标准的流程。就见白毅直接就是使用出了自己熟悉的、不能再熟悉的专职技能——影子提取。站起来，随着白毅出口，不远处那颗已然丧失一切生机的衰落心脏，其下方的影子瞬间便是发生了变化。就见到那一片下方的影子之中，逐渐浮起那暗影衰落的全貌，照就是那颗漆黑的巨大心脏。黑心就是用来形容它的。同样的，暗影衰落心形体就是那般。并没有任何行动能力，只能用触手将自己缓慢拖行。白毅直接看不下去了，下令道：“过来，融合。”随即，暗影衰落，心眼骨便是逐渐漂浮了过来，缓缓与其融合成为一体。A 级技能同源一体，发动。下一刻便是能见到这暗影衰落，心眼骨与暗影衰落心的融合。暗影衰落，心眼骨在上，暗影衰落心在下。但与前面稍有些不同的是，这次的暗影衰落心是。逐渐攀附在了主体之上，就见暗影衰落，心眼骨的那根白骨触手直接滑进在了暗影衰落心的中央，而暗影衰落心也逐渐攀附其上，渐渐融合，一切就像是浑然天成，顺理成章。最后，融合在几个呼吸之间结束。暗影衰落，心眼骨的形体并未发生太大改变，但那唯一一根白骨触手之上，却是平白多出了不少的黑色血肉。五道触手不断挥舞起来。占据了整根白骨触手约三分之一的部分，乍一看上去倒是合适了不少。不错，白毅点了点头，随之一道探查便是施展而出，数据立刻呈现：暗影手下，暗影衰落，双星眼骨，等级55级，血量1 0 9 W 8 8 0 0零反斜杠1 0 9 W 8 8 0零，综合攻击力3 8 0 0 0加，状态特殊增幅 Buff， 君王领域，技能 A 级，急速恢复 A 级。灰质骨甲 A 加级，同源一体 B 加级，漂浮 B 加级，奋力抽打，面板照旧很是不错，又有了很大一部分的提升。总体而言，占据了两只衰落心脏、衰落之眼、衰落之骨的众多优点，集大成者更加优秀。在一只的暗影衰落心的融合，也让整体更加耐看了些许。虽然是以极度掉散的形式展现，但确实是顺眼了不少。轰隆，轰隆隆，在衰落心脏被击杀的数息之间。整个洞穴又开始了崩塌的现象，倒也不难理解。这一颗心脏早就将自身融入洞穴，洞穴无论是顶部还是四周，都充斥着衰落心脏的动脉静脉。这衰落心脏一死，那些穿透洞穴四周的动脉静脉化作紫色泥水，这洞穴不坍塌都怪了。撤！白毅只是轻轻吐出二字，随即便是使用影子互换离开此地。在这里，离传送门入口近的，直接就开始接触传送门离开；一些稍远一些的。本命影子便是复刻君王的技能，同样使用影子互换，将重要的影子置换走。这场洞穴坍塌虽然来得很突然，但也只死伤了寥寥几只来不及撤离的暗影手下，其余的暗影手下全部安全撤离。而这些死伤的暗影手下，对白毅来说基本都是无足轻重的。下一站，第三处传送门洞穴内部，第九十八章特殊状况频发，似乎是赶上了时间，在此驻扎的数百暗影手下。也将这里的紫色粘液产出的衰落清理的差不多了。按照这个流程，在这些产出的衰落被清剿的差不多的时候，这些紫色粘液果不其然的再次朝着一个地界奔逃而去。随之，咚，咚，咚，整个地界随着深处的那颗衰落心脏开始一同跳动。一旦开始，便是未曾停歇过。那些紫色粘液又是开始朝着一处开始汇聚，速度照样的快。白毅看向了视野尽头。那里也正是紫色粘液集体消失的地点。噗噗，诡异的声响照旧从远处传来，随之缓缓出现的是一番新的大型特殊暗影。刚刚探出一口头来，白毅就感觉有些感到不适，只因为这怪物这造型实在是有够奇葩。
，简直就像是一只被剥了皮的蠕虫，还是超级加大版本的。这衰落蠕虫口中还长出了数百颗灰质牙齿，看上去就有些尖利非常，着实是战斗的好手。此怪复图片，点击此处评论区查看。如果没有，就是在审核中。只是一眼，这怪物衰落的数据便是展现了出来。怪物衰落之长，等级五十级，血量。3 7 W 1 6 9 0反斜杠3 7 W 1 6 9 0综合攻击力8 7 0 0加，技能 B 加级，血肉啃噬 A 加级，同源一体。这怪物的数据倒是没有衰落之谷那般良好，技能也除了核心的 A 加级、同源一体以外，就只有一个攻击能力。不得不说，还算是比较好对付的。接下来，便是一番以强凌弱的场面，而强的一方自然是暗影军团。就见暗影衰落，双星眼骨。直接就是挺身出现，几根触手直接缠住了衰落之长子，随即身后的暗影们便是猛地出手。半龙释放漆黑火焰，百鬼争一动用尾巴能力，使其漆黑火焰更为集中，伤害进一步加大。忍者、影子更是直接攻击要害，一番伤害提示接连提出。黑巴尔顿、暗影纳加王、暗影巨人直接就是封停退路，直接早就一手的输出。于此，一串串的伤害提示直接一出，让白毅看了一番美景。衰落之长 H P 14100衰落之长 H P 18758衰落之长 H P 21890衰落之长 H P 23100衰落之长 H P 32250仅是一个恍惚之间，这条像是蠕虫的衰落之长，直接就被泯灭了大半血量。衰落之长不断蠕动，直接吞下数名暗影手下，试图给予反击。但很遗憾，他的反击在白毅眼里无异于垂死挣扎。虽然他体型算是稍微有些大，但挣扎依旧是十分无力的。在时间的流逝下，这衰落之长照样步入了其同类的后尘，直接被灭杀殆尽。血量清零，怪物衰落之长，死亡，击杀怪物衰落之长，经验加1 8 W 8 7 0 0。掉落物待拾取，衰落关键核心 X 1没有其余废话，白翼直接动用专职技能影子提取，站起来，紧接着下方影子翻涌，随之涌向地面的。是一道漆黑如墨的巨大类蠕虫怪物，白翼挥了挥手，这新出现的暗影手下，暗影衰落长便是直接与暗影衰落双星眼骨进行融合，暗影衰落长在下，不断向上攀附，直至完全融合。在两者融合之后，这暗影又变得顺眼不少。白翼心中莫名有一种感觉出现，其与完整的样子似乎只差了那么一点，可惜就只是那一点，让如今的暗影手下没那么完美。可惜，就差一点。白翼感叹一句。看向其暗影手下整体，眼中探查发动，数据呈现：暗影手下，暗影衰落，双星眼骨长，等级56级，血量1 2 8 W 8 8 0 0反斜杠1 2 8 W 8 8 0 0、0综合攻击力40000加，状态特殊增幅 Buff 君王领域，技能 A 级急速恢复 A 级灰质骨甲 A 加级同源一体 B 加级漂浮 B 加级奋力抽打 B 加级。黑影触手缠绕吞噬，这新的暗影衰落下方变得更加充盈，整体更像是真正的完全体。虽然还差一些，但已经趋近于完美。虽然这个审美观可能是偏向猎奇方面，但无可厚非的说，现在的这暗影衰落真的是十分优秀。继续，白翼眼中闪过了一丝丝兴奋，随后又转瞬消失不见。他现在想要做的，无非就是在猎杀一些大型的特殊衰落怪物，让自己的这暗影衰落融合成为完全体。白翼很期待。这完全体的暗影衰落究竟能成为一个什么样的存在？随着白翼的命令下达，这传送门洞穴内的百余名暗影手下便是开始急速探索起了整处洞穴。照旧如同往常，在某处不起眼的洞穴侧面，内嵌了一颗硕大的衰落心脏。这衰落心脏一跳之间，带动着整个地界一同颤动。不多时，白翼便是让整支暗影大军向其进发。只不过有所不同的是，整个地界似乎有所不同了。向周边看去。只一眼，便是看到了一层层紫色粘液出现，一颗颗紫色的衰落核心浮现在表面，就如同一颗颗眼球似的。若是寻常职业者来到此处，恐怕不用战斗，都直接会被吓得胆颤心惊。这个时候，白翼也明白为什么这么多年之间没有职业者通关这个副本了。先不说，只有3 0到四十级的职业者能进入这个副本，庞大的数量或许也能弥补等级的这一致命弱点。再说，这副本内这层出不穷的衰落怪物。就不是一般职业者的体力能够应付下来的，都不用那些大型的特殊衰落，几百几百的小型衰落都能累死一大片的稀有职业者了。如果是如亚伦、藤川健太这种超规格的职业者来到此处，
，虽然能够清剿掉所有的弱小衰落，但面对一个大型的特殊衰落，虽然大概可以敌过，但接下来的衰落心脏呢？第二处的大型特殊衰落，接连的衰落心脏呢？更何况，这种传送门洞穴就不止两处，这哪里是给职业者闯的？简直就是一个巨大的深渊巨口，来一个职业者就吞掉一个职业者。不过，好在白衣塔从来就不是独自一人。第九十九章，究极 BOSS 即到衰落之主。整个洞穴发生的异变，宛如清临一场恐怖电影。周边的光景照旧是暗紫色，只不过却是有些更加的暗淡，变得有些阴沉。在周边的墙壁之上，一颗颗紫色的衰落核心暴露而出，活像一颗颗眼睛，看得白翼有些想给这些核心抠下来的冲动。不过，此时的白翼却是不会贸然的轻举妄动，毕竟这眼看着就是 BOSS 要出场的节奏。轰，轰！洞穴深处的心跳变得愈发奇异。感觉不再仅仅只是一颗衰落心脏在跳动着，肆意马达在启动似的，整个地界的跳动倒是随之减缓了些许。只不过，虽然整个地界的震动削减了不少，但更像是集中到了某一处，而这处位置正在那处洞穴深处。去找！白翼即刻下令，随之大部分的暗影手下便是化整为零，直接散开进行寻找。这洞穴相比前两个变得有些更大了，虽然整个洞穴大了不少，但暗影手下们的搜索速度却是从未减慢。一刻也从未停歇地进行着寻找，不知道是什么样的原因，这洞穴之中竟然没有任何衰落怪物，这一点倒是让人颇为惊讶。要知道，这洞穴可是充满了紫色粘液，先前还制造过不少衰落出来。不多久，暗影手下们已经找到了那处位于洞穴最深处的地方。只见这处洞穴的最深处，一颗深紫色的椭圆形血肉晶体静静放置在洞穴外表，血肉晶体表面布满了裂纹，看上去饶像一个正在孵化的卵巢。只不过，这个血肉晶体卵巢的外面却有着数十根粗壮无比、宛若钢铁般的深紫色血肉触手，将晶体牢牢包裹着。触手之上的每根触角都有数米长，宛若钢鞭一般，只是随意抽打在洞穴的岩石上，便留下了道道痕迹。触手的末端还有一排排尖锐锋利、犹如锯齿一般的牙齿，让人看得极为心寒。这触手的数目至少有数百条，每一条都如钢针一般锋利，若是被这触手缠住，恐怕就算是一块钢板。都能够被它切割成粉碎，在这触手的末端，则是有着十几个小号的衰落核心，这些核心旁都长着锋利的白骨獠牙，一副狰狞的模样。Boss， 白翼的目光盯住了那处巨大血肉晶体，还有那一圈细密的獠牙，在那头颅的旁边还有十几具尸体，尸体的模样说是一幅幅尸体，实则只是一具具破碎的白骨，只是依稀还能辨认出人类的骨架模样。只不过，这次这些人的衣物已然破烂不堪，全是破旧的窟窿。是之前走到这里的职业者，没想到，居然还有能有走到这里的职业者。白翼看着这还未真正出现的 BOSS， 便是能够清晰的感应到，这怪物恐怕不是那么简单就能应付的。要知道，能走到这里的职业者，恐怕无一不是精英中的精英。就算不敌亚伦、藤川健太这种顶尖职业者，也至少有着极为优异的战斗天赋。但，就是这等十几名职业者，竟统一的死在了这里。这也能侧面看出来，这里的 BOSS 有何等恐怖。看来这 boss 不容小觑啊！白翼心中嘀咕一声，虽然还未曾动用探查，但白翼能隐约感觉得到，这玩意的实力显然超过了他之前遇到的任何一个 boss， 甚至可以说是超越了白翼之前遇到的所有的 boss， 而且他的等级至少是54级打底。先下手为强，白翼当机立断，随之对着自己的手下下令。最先出击的依旧是半龙，那一道漆黑龙岩释放而出后，简直就如同遮盖了一方般。轰，轰！那巨大的触手挥舞而来，瞬间就拍飞了不少的暗影手下。白翼见状，顿时眉头稍微皱起。这怪物的实力明显比之前遇到的任何一个大型特殊衰落都要强悍。轰！就在此时，白翼却是感到背后传来了一阵猛烈的袭击，一转头便看到了一道硕大的身影朝他袭来，竟然是一道血肉触手。白翼脸色微变，这未曾出面的 BOSS 就认定了他才是主导，这周围的暗影手下都不重要。So， 白翼脚掌猛然蹬地。整个身躯立即腾挪，但身体还是被那布满骨质利刺的触手剐蹭到了些许。嗡、wow ！刹那之间，白翼脖颈上的围巾发出颤动，一道淡淡黑雾浮现，直接挡下所有攻击。白翼稍微低头一看，道具：暗影守护，护盾值2 W 6 4 5 8反斜杠4 W 5 0 0 0原来是这件快被他忘记的道具，还好一直佩戴在脖子上，否则这两万的伤害，怕不是要挨了个结实。白翼提防着那根从洞穴地面上猛然出现的血肉触手，动手！白翼退后数步，让一众暗影手下护在身前，开始了进攻。
，那血肉触手猛地出现，倒是让自己没什么防备。这有所防备后，怎么可能还在被击伤？只是让白衣有所忌惮的是，这每一根血肉触手似乎都链接着背后的 BOSS， 而那 BOSS 似乎有着不低的智慧。难怪，难怪不少顶尖职业者都折在这里。白衣感叹一声，换回了本命影子，使其守卫在自己身边。轰，轰。洞穴深处的那道血肉晶体愈发蠢蠢欲动，似乎有些急躁起来，内部的跳动越来越剧烈，越集中。白衣一个恍惚之间，看向那处血肉晶体卵巢，探查不自觉的发动，随之，一番恐怖的数据呈现而出。怪物即到衰落之主，即等级，即血量，反斜杠，综合攻击力2 W 4,000 技能，一连串的问号。这也就说明。白毅自身与对方的实力相差太过悬殊，基本所有的信息都只能得到一连串的，但终于还是知晓了其名。极道衰落之主，第一百章衰落之主 BOSS 出世。此时，孕育 BOSS 极道衰落之主的晶体正在蠕动，很明显，要不了多久，这个有些神秘的 BOSS 就会出世。是战，是逃。白毅只是在一个瞬间便是下定了决定。战，开玩笑，他从现在未知，什么时候逃过？直接正面硬刚，有什么好怕的？实在打不过的话，大不了直接一手影子互换，逃离这片地界。而似乎感受到了这份战意，前方不远处，那正孕育着极道衰落之主的晶体卵巢开始愈发明显的蠕动起来。紧接着，一股恐怖的气势爆发而出，竟是让的四周的虚空都在颤抖。吼，吼！一阵又一阵的狂暴跳动声响彻而起。那孕育着极道衰落之主的晶体卵巢之中，那一条条血肉触手。仿佛化作了活物一般，纷纷张牙舞爪起来。那些血肉触手都是一条条紫红之色的触须，而且那些触须都是血淋淋似的，甚至有一些粘连着紫色的泥水粘液。那是一种极端邪恶、恶毒的颜色。白衣看着这些触须的模样，眼睛顿时眯了起来。这些触须简直就像是由极端邪恶、污秽之气组成的。那些紫色泥水粘液正是先前洞穴墙壁上的。白衣沉默些许，这玩意若是碰到……哪怕不能造成多大的损失，也足够恶心一会儿了。什么触手 play， 而且这东西的速度可是非常快。就在白衣思考着该怎么应付那些血肉触手的时候，却是感觉到一股巨大的冲击袭来，竟又是从地面中钻出来的一根血肉触手。不过好在一旁的影子直接挺身而出，与其对战。不多时，这只触手被从地面上连根斩断，倒在地面上，迅速流淌紫色粘液，干瘪下来。这突然的变故让白衣有些警惕。他从未低估这名为极道衰落之主的实力，但却没想到这东西似乎铁了心的想要针对自己。吼吼吼吼！洞穴深处，那晶体卵巢内愈发躁动不安。白毅皱了皱眉，随后直接挥手让全部暗影手下继续攻击。暗影手下们得到指令，开始了无差别攻击，一段段能力轮番施展，伤害提示不断窜出。HP 14100 h p 18758。HP 2 1 8 9 0 h p 2 3 1 0 0 h p 3 2 2 5 0但是这攻击，攻击在这晶体卵巢之上，似乎只是将这防护削减了很多。受到真正伤害的，似乎从来就不是这名为极道衰落之主的 BOSS。算了，先击破这东西。白蚁没有什么表情，淡淡开口道。随即，暗影手下们继续加持各种强大的技能，半龙的漆黑龙岩继续喷涌而出，百鬼争仪加强着半龙的攻击。同时施展三道虎火，加重火焰伤害。暗影那家王挥舞不算尖利的双爪，直击那晶体卵巢。一阵愈发急促的跳动传来，这一次更见得明显。吼吼吼吼！这一次，白衣的视线之中，终于算是见到了极道衰落之主的模样。那晶体卵巢逐渐变得透明，其内部孕育的怪物也逐渐显露出真正的形体。就见那巨大的晶体卵巢，就只是笼罩在洞穴之内的一个狭小外壳。并不能将内部的全部怪物包裹，稍微看上眼，便能看到，那是一个高达十几米的巨型身影，通体宛如一坨巨大的肉瘤。它正蜷缩在晶体卵巢后的一大片洞穴内部，其触角在内部不停的蠕动着，整体的形象就好似先前所有大型的特殊衰落结合在一起，但又没有发育完整的样子就是了。白毅挑了挑眉毛，不敢称赞这极道衰落之主的外貌，不能说是怪异非常，只能说是看一眼就掉散值。这极道衰落之主长得很像是白毅生前那使用多次同源一体的暗影特殊衰落，但却仍有一些缺陷，就好似仅仅只是一个胚胎状态。这极道衰落之主身躯是由一块块血肉组成的。
他的那些触须有些特殊，类似于章鱼的触手，只不过是紫色血肉构成的。每一只触手却更像是具有一丝丝智慧，仿佛在不断的扭曲挣扎着。白翼目光闪烁，不愧是极道衰落之主，看上去就与众不同。他这影子，我是提取定了。话虽是这样说的，但白翼对于是否能完全击杀这怪物，还没有百分百的把握。毕竟，严格意义上来讲，白翼的暗影手下却是还未真正与其交手。甚至，仅仅只是试图击破孕育他的晶体外壳，都花费了不少时间。而就在白翼准备再次行动的时候，一旁的影子手下们忽然停止了下来，只因为先前白翼的命令是击破晶体卵巢，而现在晶体卵巢已然破碎。轰！白翼刚反应过来，一股极度恐怖的气息席卷而来，轰隆隆，这股气息竟是直接朝着白翼等人所站立之地席卷而来。这一切发生的太过突兀。那气息之中，竟是夹杂着一股让人难以言喻的压迫感。白翼只感觉有些难以呼吸，洞穴内的空气都似乎粘稠了起来。若是白翼没有暗影守护，恐怕浑身的皮肤都会被挤压的疼痛无比，甚至连呼吸也会困难到极点。这种感觉，比肉体上的撕扯更为可怕。白翼脸色骤然变化起来，这究竟是什么怪物？这种威压，可还是第一次遇到。他的暗影手下们虽然受到了些许影响，但却依旧屹立在场。没有挪动脚步分毫，而且，在这一刻，白翼更是发现自己似乎被一道目光紧紧盯着。好，哦，在这一瞬间，一连串怒吼嗡鸣猛烈暴起，白翼的暗影手下们全部都遭到了打击。霎时间，一根血肉触手拍来，在半空中的白鬼狰狞率先被击落而下。紧接着，那些攻击直接穿透了白鬼狰狞的狂骨护甲，那白骨铠甲纷纷全部开始寸寸碎裂，产生裂痕。只是随意一击，竟然能让白鬼狰狞的浑身狂骨铠甲碎裂，甚至有数个暗影手下直接被一击血肉触手横扫而飞。